ஹலோ மக்களே பிரேமி பாலா நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் பிரேமலதா பாலசுப்ரமணியம் நாவல்களுக்கு நீங்கள் அழைத்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றி கதைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க வாங்க இப்போ கதைக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நாம கேட்டு இருக்கிற கதை சொல்லில் அடங்காத நேசம் நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் சொல்லில் அடங்காத நேசம் அத்தியாயம் ஒன்று சென்னையில் உள்ள ஒரு பெரிய மருத்துவமனையின் தனி அறையில் இரு வாரங்களாக சுய நினைவின்றி படுக்கையில் இருந்த அந்த பெண்ணிடம் சற்றே அசைவு ஏற்பட்டது அவளை கவனிக்க என்றே பிரத்யேகமாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த செவிலி அவளிடம் அசைவை கண்டதும் வேகமாக மருத்துவரை அழைக்க ஓடினாள் சற்று நேரம் கழித்து உள்ளே நுழைந்த மருத்துவர் அந்த பெண்ணின் விழிகள் மெல்ல திறப்பதை கண்டதும் வேகமாக அருகில் வந்தார் அந்த பெண்ணின் விழிகள் சோர்வுடன் அறையை சுற்றி வந்தது தன்னை சூழ்ந்திருந்த மருத்துவ உபகரணங்கள் மனதில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்த விழிகள் மூடிக்கொண்டவளின் உதடுகள் எதையோ முணுமுணுத்தன கண்ணை மெல்ல திறங்கமா என்பதற்கு அவளிடம் எந்த எதிரொலியும் இல்லாமல் போக ஹலோ நான் பேசுவது கேட்குதா என்று மருத்துவரின் சற்றே உயர்ந்த குரல் அவள் செவிகளை சென்றடைய சிரமத்துடன் மீண்டும் விழிகளை திறந்தாள் அவள் மருத்துவர் திருப்தியாக புன்னகைத்தார் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவரின் முகத்தில் பார்வையை பதித்து சூர்யா என்று மீண்டும் முணுமுணுத்தார் சூர்யாவை பார்க்கணுமா உங்க கிட்ட அசைவு தெரிஞ்சதுமே தகவல் சொல்லிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவார் என்று அவர் சொன்னதும் அவள் முகத்தில் குழப்பம் படர்ந்தது ஒரு வாரமாக குழாய் வழியே திரவ உணவு மட்டுமே சென்று கொண்டிருந்ததால் மிகுந்த சோர்வுடன் காணப்பட்டவளை நோக்கி ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா என்றார் ஒரு கணம் மலங்க மலங்க விழித்தவள் என்ன சாப்பிடணும் என்று எதிர்கேள்வி கேட்க கேட்பது புரிந்து பதிலும் வருகிறது என்ற எண்ணத்தில் அவர் புன்னகை மேலும் விரிந்தது ஜூஸ் ஏதாவது குடிக்கிறீங்களா அவர் கேட்டதும் மிகவும் வறண்டிருந்த தொண்டைக்கு ஏதாவது குடித்தால் தேவலாம் என்று தோன்ற மெல்ல தலையசைத்தார் மருத்துவர் செவிலியை நோக்க அவள் வேகமாக சென்று பழச்சாறு எடுத்து வந்தார் அவளை சாய்வாக அமர வைத்து செவிலி பழச்சாறை புகட்ட மெல்ல அருந்தி முடித்தவளுக்கு சற்றே தெம்பு வந்ததை போல் இருந்தது அதை புரிந்து கொண்டவராக கொஞ்ச நேரம் பேசலாமா என்று பினவினார் மருத்துவர் அவள் ஆமோதிப்பாக தலையசைத்ததும் உங்க பேர் என்ன என்று வினவினார் நெற்றி சுருக்கி ஒரு கணம் யோசித்தவள் தெரியலை என்றதும் மருத்துவர் முகம் மாறியது தெரியலையா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றீங்களா என்று மென்மையுடன் அவர் மீண்டும் வினவ விழிமூடி கொண்டவள் சற்று நேரத்தில் மீண்டும் கண்களை திறந்து தெரியலை என்று உதட்டை பிதுக்க அவர் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது உங்க அம்மா அப்பா பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த ஊரு நீங்க எங்க படிச்சீங்க அடுத்தடுத்து மருத்துவர் கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெரியவில்லை என்ற ஒரே பதில்தான் வந்தது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவள் முகத்தில் அச்சமும் குழப்பமும் படர்ந்தது நான் யார் எனக்கு என்ன ஆச்சு என்று அவள் கேட்பதை கேட்டு அதிர்ந்தவாறே சூரிய பிரகாஷ் உள்ளே நுழைந்தான் அவனை கண்டதும் தான் யார் தனக்கு என்ன வாயிற்று என்று விடை தெரியாத கேள்விகளால் துவண்டிருந்த அவள் மனம் நீர்விட்ட செடியாக புத்துணர்வு கொண்டது தன் பெயர் கூட நினைவில் இல்லாதவளுக்கு சூர்யாவை மட்டும் எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடிகிறது என்ற ஆச்சரியத்தோடு மருத்துவர் வாங்க சூர்யா என்று அவனை வரவேற்றார் அருகில் வந்து நின்ற சூர்யாவையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவளிடம் இவர் யார் என்று கேள்வி எழுப்பினார் ஒரு கணம் கூட தயங்காமல் சூர்யா என்று பதில் வந்தது சூர்யாவை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சூர்யா உள்ளே நுழைந்ததில் இருந்து முழு நிலவாய் ஒளிந்திருந்த அவள் முகம் மருத்துவரின் கேள்வியில் மேகம் சூழ்ந்த நிலவாய் களை இழந்து போனது மருத்துவரும் சூர்யாவும் ஆவலாய் பதிலுக்காக அவள் முகத்தையே பார்த்திருக்க மாற்றி மாற்றி இருவரையும் பார்த்தவள் விழிகள் மூடிக்கொண்டன சூர்யா பதட்டத்துடன் மருத்துவரை நோக்கினான் ரிலாக்ஸ் சூர்யா இவ்வளவு நாளா சுய நினைவு இல்லாமல் இருந்து இப்பதான் விழிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கட்டும் என்றவர் செவிலியிடம் ஒரு மருந்தை எழுதி கொடுத்து விட்டு சூர்யாவை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றார் என்னாச்சு டாக்டர் நான் உள்ள வரும்போது நான் யார் எனக்கு என்னாச்சு என்று அவங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்களே ஆமா சூர்யா அவங்களுக்கு தன்னோட பெயர் கூட நினைவில் இல்லை அம்மா அப்பா சொந்த ஊர் என்று எந்த கேள்விக்குமே தெரியலை என்றுதான் சொன்னாங்க மருத்துவரின் பதிலில் சூர்யாவின் பதட்டம் கூடியது அந்த விபத்திற்கு பிறகு இப்போதானே கண்விழிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் டெம்பரரி மெமரி லாஸ் ஏற்படுறது சகஜம்தான் 
அவங்க கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு திரும்ப விசாரிக்கலாம் மருத்துவருக்கே உரிய நிதானத்துடன் அவர் சொன்னதும் என் பேரை எப்படி சரியா சொன்னாங்கன்னு புரியலையே டாக்டர் என்றான் குழப்பத்துடன் எனக்கும் அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கு கண் விழிச்ச போதே முதலில் உங்க பேரை தான் சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களை பற்றி கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் தெரியலைன்னு தான் பதில் வந்தது உங்களை பார்த்ததும் அடையாளம் தெரிஞ்சுகிட்டது எனக்கே அதிர்ச்சியா தான் இருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு அந்த விபத்து நடக்கிற வரை நான் அவங்களை சந்திச்சதே இல்லை அன்றைக்கும் அவங்க எதுவும் பேசலை எப்படி என்னை தெரியும் என்றே புரியலை அவங்க கண்ணு விழிச்சதும் நம்ம கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கும்னு நம்புவோம் உங்களுக்கும் அந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட காயங்கள் இன்னும் முழுமையா ஆறலை நீங்க வீட்டுக்கு போய் ஓய்விடுங்க சூர்யா நான் அவங்களிடம் பேசிட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் இல்ல டாக்டர் அன்றைக்கு அவங்க இல்லைன்னா நான் இப்போ உயிரோட இருந்திருப்பேனா என்று தெரியலை அவங்க பாதுகாப்பா இருந்தால்தான் என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியும் நீங்க ஓய்வு வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தியதால் தான் வீட்டுக்கு போனேன் அவங்க திரும்ப விழிக்கிற வரை நான் இங்கேயே காத்திருக்கிறேன் ஓகே உங்க விருப்பம் என்று சொல்லிவிட்டு மருத்துவர் தன் வேலையை பார்க்க சென்றுவிட சூர்யா அந்த பெண் இருந்த அறைக்கு வந்தான் மருந்தின் வீரியத்தில் உறங்கி கொண்டிருந்தவள் முகத்தை நோக்கியவனுக்கு தன்னால் தானே இந்த பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை என்ற எண்ணத்தில் பெருமூச்சு கிளம்பியது அவன் மனம் விபத்து நடந்த நாளின் நினைவு தந்திகளை மீட்டியது விபத்து நடந்த அன்று காலை சூர்யா மும்முரமாக அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த வேலையில் சூர்யா இன்னைக்கு நான் சொன்ன பொண்ண போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா என்று வந்தார் அன்னை பவானி நான் தான் சொன்னேமா இந்த பெண் பார்க்கும் படலம் எல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு பெண்ணை பிடிச்சிருந்தா பொண்ணுக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் ஓகேனா ஒரு முறை நேரில் பார்த்து முடிவு செய்யலாம் மற்றபடி ஒவ்வொரு பொண்ணா போய் பார்க்கறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது எப்படி நீ பெண்ணை பார்க்காமல் முடிவு செய்யறது நீங்க எனக்காக பார்க்கறதுல குறை இருக்குமா என்ன மகன் பேச்சில் மனம் நெகிழ்ந்தாலும் நீ இப்படி சொல்லும் போதுதான் எனக்கு பயம் அதிகமாகுது என்னையும் அறியாமல் பார்க்கிற பெண்ணை எல்லாம் அவையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் அதனால் எதுவுமே திருப்தியா இல்லை நீ பார்த்து உனக்கு பிடிச்சதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் என்று பவானி அங்கலாய்க்கவும் அவன் முகம் கணிந்தது அம்மா உங்களுக்கு எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கிறேன் அபியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்கன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் நீங்க பார்க்கிற பெண் தான் எனக்கு மனைவி எனக்கு மனைவியா வர்ற பெண்ண நான் முழு மனசோட நேசிக்க போறேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால் ரொம்ப குழப்பிக்காமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பெண்ணை பாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்து பேசுறேன் பொண்ணுக்கும் என்ன பிடிச்சதுன்னா கல்யாணம் முடிவு பண்ணலாம் அவன் அழுத்தமாக சொன்னதும் பவானி தன் கையில் இருந்த பெண்களின் புகைப்படங்களையும் அவர்களின் விவரங்களையும் மும்முரமாக பார்க்க ஆரம்பிக்க அவன் புன்னகையோடு வெளியேறினான் அன்று பகல் முழுக்க வேலை நெட்டி முறித்தது மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் தங்கள் தொழிற்சாலைக்கு தேவையான பொருட்களை வைத்திருக்கும் கிடங்கிற்கு சென்றான் அவசரமாக வந்த ஒரு ஆர்டருக்கு தேவையான பொருட்களை மற்ற ஆர்டர்களில் மிச்சமாய் இருந்த பொருட்களை கொண்டு சேகரித்து முடிப்பதற்கே அவனுக்கு ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டது பணியாளர்களை அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அனைத்தையும் சரி பார்த்து விடலாம் என்று அவன் மும்முரமாக கணினியில் மூழ்கி இருக்க காவல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் தலையை சொறிந்தபடி வந்து நின்றார் என்ன ராமண்ணா நைட் டியூட்டி செய்யற வேலை வர இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் தம்பி பையனுக்கு உடம்பு முடியலன்னு சம்சாரம் போன் பண்ணிச்சு அதான் என்று அவர் இழுக்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க கிளம்புங்க எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கு வேலு வந்து பின்னாடி நான் கிளம்புறேன் என்று அவரை அனுப்பிவிட்டு அவன் வேலையை தொடர்ந்த பத்து நிமிடத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த மின் விளக்குகள் அணைய சுற்றி இருள் சூழ்ந்தது சற்று நேரத்தில் சில விளக்குகள் மீண்டும் எரிய ஆரம்பிக்க நல்ல வேலை பவர் வந்துவிட்டது ஜென்ரேட்டர் போட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று எண்ணிய கணம் படபடவென்ற சப்தத்துடன் விளக்குகள் மீண்டும் அணைந்தன ஏதோ சரியில்லை என்று அவன் நினைக்கும் போதே ஒரு விளக்கில் தீப்பற்றி எரிய துவங்கியது மற்ற விளக்குகளும் அனைவதும் மீண்டும் எரிவதுமாக ஆட்டம் காட்டி கொண்டிருக்க வேகமாக வெளியே வந்து மின்சாரத்தின் மெயினை அணைக்க போனவன் அங்கே தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் அதிர்ந்து போனான் முக்கிய கோப்புகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவன் மீண்டும் உள்ளே சென்ற நேரத்தில் நெருப்பு வேகமாக பரவ துவங்கியது கோப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக வந்தவன் மீது எரிந்து கொண்டிருந்த மர ஏனியின் கட்டை விழ அம்மா என்ற அலறலோடு கீழே விழுந்தான் அவன் விழுந்த வேகத்தில் கைபேசியும் விழுந்திருக்க தீயணைப்பு எண்ணுக்கு அழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும் மண் விழுந்தது காலின் மேல் இருந்த கட்டை பலமாக அவன் காலை பதம் பார்த்திருக்க கட்டையை எடுக்க முயன்றவனுக்கு தோல்வியே கிட்டியது அம்மா அம்மா என்று மனம் அறற்ற கடிகாரத்தை பார்த்தவனுக்கு வேலு வர இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகும் என்று புரிய அடுத்து என்ன செய்வதென்று புரியாமல் திகைத்து போனான் சற்று தூரத்தில் இருக்கும் கைபேசியை எடுத்து விவரம் சொல்லிவிட்டால் 
உதவி கிடைத்துவிடும் என்ற எண்ணத்தில் அவன் மெல்ல ஊர்ந்து செல்ல முயல காலில் வழி உயிர் போனது இல்லை இந்த வழியை தாங்கிக் கொண்டால் உதவி கிடைக்கும் என்று மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு அவன் நகர முயன்ற வேளையில் உள்ளே ஆள் வரும் அரவம் கேட்டு திரும்பியவன் வேகமாக ஒரு பெண் உள்ளே வருவதை கண்டதும் ஆச்சரியம் அடைந்தான் அதற்குள் சுற்றி நெருப்பு பரவ துவங்கி இருக்க உள்ளே வராதீங்க வெளியே போக கஷ்டமாகிடும் பயர் சர்வீஸ்க்கு போன் பண்ணுங்க என்று முயன்ற வரை சத்தமிட்டு அவன் சொன்ன பிறகும் அதை காதில் வாங்காதவளாக அவள் அவனை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தாள் அவனே ஆபத்தில் இருக்கிறான் இந்த பெண் வேறு ஏன் வர வேண்டும் என்று அவன் பதற அதற்குள் அருகில் வந்தவள் ஒரு கணமும் யோசிக்காமல் தன் கரங்களால் அவன் மேலிருந்த கட்டையை ஆவேசமாக தூக்கி எறிந்தாள் அவன் எழ முயன்றும் முடியாமல் போகவே அவன் தோல் பற்றி அவனை எழுப்பி விட்டவள் கை தாங்களாக அவனை அழைத்து கொண்டு வெளியேற முயன்ற நேரம் உட்புற கதவில் நெருப்பு பற்றி கொண்டது இப்போதைக்கு வெளியே செல்ல இயலாது என்று தெரிந்துவிட இருவரின் முகங்களும் இருண்டது அதிகம் நெருப்பில்லாத இடத்திற்கு சென்று நிற்பதே உசிதம் என்று எண்ணியவர்களாக ஓரிடத்தில் சென்று நின்றனர் எரிந்து கொண்டிருந்த கட்டையை கையால் தூக்கி தள்ளியதில் அவளுக்கு உள்ளங்கையில் நெருப்பு காயம் ஏற்பட்டிருந்ததை கண்டவன் கைபேசி இருந்தால் உதவிக்கு யாரையாவது அழைக்கலாமே என்ற எண்ணத்தில் உங்ககிட்ட போன் இருக்கா என்று அவசரமாக வினவினான் அவன் பார்வை சற்று முன் தூக்கி எறிந்த கட்டையோடு எரிந்து கொண்டிருந்த தன் கைபேசியில் மேல் படிந்தது எதையும் செய்ய முடியாத கையறு நிலை மனதை வதைக்க அவன் வருத்தத்துடன் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் புகையின் காரணமாக அவளுக்கு சுவாசம் தடுமாற துவங்கியது எங்கே இருந்து வந்தாள் இந்த பெண் நல்லெண்ணத்துடன் தன்னை காப்பாற்ற வந்தவளுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடக் கூடாதே என்று அவன் பரிதவித்த நேரம் வெளியே தீயணைப்பு வண்டி வரும் சத்தம் கேட்டது தேங்க் காட் நிம்மதியுடன் முன்முணுத்தபடி அவன் அவளை நோக்க அவள் ஏற்கனவே மயங்கி இருந்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு தீயணைப்பு படையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் இறங்க ஆம்புலன்ஸில் இருவரையும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சையும் உடனே கிடைத்ததில் இருவரும் உயிருக்கு ஆபத்தின்றி தப்பினர் அவன் காயங்கள் சிகிச்சையில் விரைவாகவே ஆறி இருந்தது ஆனால் அந்த பெண்தான் சிகிச்சைக்கு பிறகும் மயக்கம் தெளியாமல் இருந்தாள் தீயணைப்பு படைக்கு அந்த பெண்தான் தகவல் சொல்லியிருப்பாள் என்று எண்ணியவனுக்கு உதவி வரும் என்று தெரிந்தும் தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாது உள்ளே வந்து அவனை காப்பாற்றியதை நினைக்கையில் ஆச்சரியமாக இருந்தது தனக்கு உதவ வந்து ஆபத்தில் மாட்டியவள் விரைவில் குணமாக வேண்டும் என்று வேண்டியபடி இருந்தவனுக்கு அந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த பெண் அங்கே வந்தாள் என்ற கேள்விக்கு என்ன யோசித்தும் விடை கிடைக்கவில்லை விபத்தை பற்றி விசாரிக்க வந்த காவலர் அவளை பற்றி விவரங்களை கேட்டபோது அவனால் எதுவும் சொல்ல இயலவில்லை கிடங்கில் ஏற்பட்ட பொருட்சேதம் மிக பெரியதுதான் என்றாலும் முழு காப்பீடு செய்திருப்பதால் இழப்பீட்டு தொகை வந்துவிடும் அவன் தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியில் சற்றே தேக்கம் இருக்கும் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட எதையும் அவனால் விரைவில் மீட்டுக் கொண்டு வந்துவிட முடியும் அவன் அதை பற்றி பெரிதாக கவலைப்படவில்லை அந்த பெண் முழுமையாக குணமடைய வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் அவனுக்கு இப்பொழுது முதன்மையாக இருந்தது தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகும் அவள் கண்விழிக்காமல் இருக்க விபத்தின் போது ஏற்பட்ட தீவிரமான மூச்சு திணறலில் அவங்க மூளைக்கு செல்ல வேண்டிய ஆக்சிஜன் தடைப்பட்டிருக்கு அதுதான் அவங்க கோமாவுக்கு போனதுக்கு காரணம் என்று மருத்துவர் காரணம் சொன்னபோது அவன் குற்ற உணர்வு அதிகமாகி போனது ஆனால் பெரிதாக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இப்ப உங்க ஆக்சிஜன் லெவல் மற்ற வைட்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு விபத்தின் காரணமா ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி கூட அவங்களோட இந்த நீண்ட மயக்க நிலைக்கு காரணமா இருக்கலாம் என்ற தேர்தல் சொன்ன போதுதான் அவனால் இயல்பாக மூச்சு விட முடிந்தது அவனுக்கான சிகிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்த நேரத்திலும் பெரும்பான்மையான நேரம் அவள் அறையில் தான் இருந்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சிகிச்சை முடிந்து அவன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று மருத்துவர் சொன்ன போதும் அவளை விட்டுவிட்டு செல்ல அவனுக்கு மனமே இல்லை அவள் கண் விழித்து நலமாக இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் வரை அவனால் நிம்மதியாக உறங்க கூட முடியாது என்று தோன்றியது உங்களுக்கும் ஓய்வு அவசியம் என்று மருத்துவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரிலும் அன்னையின் வேண்டுதலுக்காகவும் தான் அவன் வீட்டுக்கு சென்றதை அப்படியும் தினமும் காலை மாலை என்று இரு வேளையும் அவளை பார்க்க வந்து விடுவான் அவள் கண் விழித்து விட்டாள் என்ற செய்திக்காக அவன் மனம் ஒவ்வொரு கணமும் காத்து கொண்டு இருந்தது இன்று காலையும் அவளை பார்க்க வென்று கிளம்பி வரும் வழியில்தான் அவளிடம் அசைவு தெரிகிறது என்று மருத்துவர் தகவல் சொன்னார் படபடப்புடன் வந்தவனுக்கு அவள் மருத்துவரிடம் கேட்டுக் கொண்டிருந்த கேள்வியில் படபடப்பு அதிகமாகித்தான் போனது மருத்துவர் சொன்ன தற்காலிக நினைவிழப்பு என்ற வார்த்தைகள் அவனை கலங்க செய்தன அவர் சொன்னது போல இது தற்காலிகமானதாகவே இருக்கட்டும் என்று அவன் மனம் கடவுளை வேண்டியது பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தவனை சூர்யா என்ற மெல்லிய குரல் தன்னிலைக்கு மீட்டு வந்தது 
அவன் பார்வை அவசரமாக படுக்கையில் இருந்தவள் புறம் தாவியது கண்கள் மூடி இருந்தாலும் உதடுகள் அவன் பெயரை முணுமுணுத்து கொண்டிருந்தன தன்னையும் அறியாமல் காயம்படாத அவள் கரத்தை பற்றி அவன் மெல்ல வருடி கொடுக்க அவள் அமைதியானாள் கடவுளே அவளை நல்லபடியாக பிழைக்க வைத்துவிடு என்று மீண்டும் வேண்டிக் கொண்டவன் அவள் முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தான் எவ்வளவு யோசித்தும் அவளை விபத்திற்கு முன் பார்த்த நினைவு வரவில்லை அன்று தெய்வமாக வந்து தன்னை காப்பாற்றினாள் என்று சந்தோஷப்படுவதா இல்லை பலியாடாக வந்து மாட்டிக்கொண்டாள் என்று வேதனைப்படுவதா என்று அவனுக்கும் புரியவில்லை அந்த விபத்தில் எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாமல் அவன் பிழைத்ததற்கான முழு சந்தோஷமும் அவள் குணமானால்தான் கிட்டும் என்பது மட்டும் உண்மை அவன் தவறு என்று எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவளுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் அவன் மனசாட்சி அவனை கொன்றுவிடும் என்று எண்ணும் போதே எதற்கு தேவையில்லாமல் எதிர்மறையாக நினைக்க வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே அவன் கடிந்து கொண்ட நேரம் அவள் விழிகளை திறந்தாள் பரபரப்புடன் அவன் செவிலியை பார்க்க அவள் மருத்துவரை அழைத்து வர விரைந்தாள் மீண்டும் அந்த பெண்ணின் புறம் பார்வையை திருப்பியவன் அவள் விழிகள் கலங்கியிருப்பதை கண்டதும் பதறி போனான் என்னமா அவனது கனிவான குரலில் அவள் விழிகள் மேலும் கலங்கினர் என்னாச்சு என்று வினவியவனின் பார்வை காயத்திற்கு கட்டு போட்டிருந்த அவள் கரத்தில் பதிந்தது ரொம்ப வலிக்குதா மென்மையாக அவன் கேட்டதும் இல்லை என்பதாய் அவள் தலை அசைந்தது அதற்குள் உள்ளே நுழைந்த மருத்துவர் அவளை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு இப்ப எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தார் என்ன சொல்வதென்று புரியாமல் அவள் சூர்யாவை பார்த்தாள் அவளுக்கு தெரிந்த முகம் என்றால் அங்கே அவன் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே அவளுக்கு அந்நியமாக இருந்தது எழுந்து உட்கார முடியுமா மருத்துவர் கேட்டதும் அவள் எழுந்து கொள்ள முயல செவிலி அவள் சாய்வாக அமர உதவி செய்தாள் இப்ப உங்க பேரு நினைவு வந்துருச்சா மருத்துவர் கேட்டதும் அவள் தலை மறுப்பாக அசைந்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் மருத்துவர் சொன்னதும் இயலாமையில் அவள் விழிகள் மீண்டும் கலைஞன ஓகே ஓகே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்காதீங்க இவ்வளவு நாளும் நினைவில்லாமல் மயக்க நிலையிலேயே இருந்ததால் மறதி ஏற்படுவது சகஜம்தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்த பிறகு யோசிக்கலாம் சரியா என்று குழந்தைக்கு சொல்வது போல அவர் சொன்னதும் அவள் முகத்தில் ஒரு நிம்மதி பரவியது சூர்யாவை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்ற மருத்துவர் இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியல சூர்யா இதுவரை செய்த பரிசோதனையில் அவங்க மூளையில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று மட்டும் சொல்ல முடியும் இன்னும் சில பரிசோதனைகள் செய்யணும் அவங்க கொஞ்சம் சமநிலைக்கு திருமண பிறகு பேசி பார்த்துட்டு தான் என்ன நிலவரம் என்று சொல்ல முடியும் என்று கூற அவன் கவலையுடன் அவரை நோக்கினான் பெருசா பயப்பட தேவையில்லைன்னு தான் நம்புறேன் என்று அவனுக்கு தைரியம் சொன்னவரிடம் விடை பெற்று கொண்டு மீண்டும் அவள் அறைக்கு வந்தான் அவள் கேள்வியாய் அவன் முகம் பார்க்க நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க சீக்கிரமே எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும்னு டாக்டர் சொல்றார் என்று நம்பிக்கையுடன் சொன்னதும் அவள் தலையாட்டி கொண்டாள் செவிலியிடம் அவளுக்கு வேறு ஏதாவது தேவைப்படுமா என்று கேட்டு கொண்டவன் நான் போய் சாயந்தரம் வாரேன் என்று கிளம்பவும் அவள் முகம் வாடியது என்னம்மா ஏதாவது கேட்கணுமா நான் எப்படி இங்கு வந்தேன் என்ன நடந்தது ஒரு தீ விபத்து அந்த விபத்தில் என்னை காப்பாற்ற வந்தபோது நீங்களும் மாட்டிக்கிட்டீங்க என்றவன் ஆவலுடன் அவளுக்கு ஏதாவது நினைவு வருகிறதா என்று அவள் முகத்தையே கூர்ந்து பார்த்தான் அவள் முகத்தில் குழப்பம் கூடியதை தவிர வேற எந்த பலனும் இருக்கவில்லை உங்களுக்கு என்னை தெரியுமா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வது அவனுக்கு கடினமாக இருந்தது அவளுக்கு அவன் பெயரும் முகமும் நினைவிருக்கிறது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை அவனுக்கோ அவளை பற்றி எதுவுமே தெரியாது இதை சொன்னால் நிச்சயம் அவள் மனம் வாடும் என்று புரிய ரொம்ப மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க முழுமையா ரெஸ்ட் எடுங்க என்று மென்மையாக சொல்ல நினைத்தது போலவே அவள் முகம் வாடியது தெரியும் என்று பொய் சொல்லி இருக்கலாமோ என்று ஒரு கணம் தோன்றியது அதன் பிறகு அவள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டு கிளம்பியவனுக்கு அவள் கலங்கிய விழிகளும் வாடிய முகமும் மனதை விட்டு அகல மாட்டேன் என்றது அலுவலகம் சென்றவனுக்கு வேலையில் முழு கவனமும் பதிய மறுத்தது முன்னதாகவே வீட்டிற்கு வந்தவன் அன்னையிடம் விவரம் சொன்னான் கண் விழிச்சிட்டால் அந்த பொண்ணு கடவுளே நன்றி என்று சந்தோஷப்பட்ட அன்னையிடம் அவன் காலையில் நடந்ததை கூற அடக்கடவுளே இது என்ன புது பிரச்சனை காலையிலேயே என்கிட்ட சொல்லியிருக்க கூடாதா சூர்யா நான் போய் அவள் கூட இருந்திருப்பேனே பாவம் மனச போட்டு குழப்பிக்கிட்டு தனியா இருக்கிறது கொடுமையா இருக்குமே என்று அங்கலாய்த்தபடியே மருத்துவமனைக்கு வந்தவருக்கு அவள் இருந்த அறைக்குள் நுழைந்ததுமே அவள் கலங்கி இருந்த முகம் கண்டு மனம் கணிந்தது எப்படிமா இருக்க நீ நல்லபடியா குணமாகணும்னு வேண்டாத தெய்வம் இல்லை கையில் வழி இருக்கா பவானியை பார்த்த நிமிடத்திலேயே அவளுக்கு பிடித்து போயிற்று 
அன்பும் அக்கறையாக அவர் விசாரித்ததும் அதுவரை இருந்த மனக்குழப்பம் கூட அகன்று தனக்காக யோசிக்க ஆள் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் அவள் முகம் மலர்ந்தது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யாவிற்கு அன்னை சொன்னது போல காலையிலேயே அவரை அழைத்து வந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது ஏதாவது சாப்பிட்டியா உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரியல ஆனா சிகிச்சையில இருக்கிறதால லைட்டா சாப்பிட்டா நல்லது என்று சூர்யா சொன்னான் இடியாப்பம் செய்து எடுத்துட்டு வந்தேன் சாப்பிடு இல்ல வேண்டாம் இப்பதான் நர்ஸ் ஜூஸ் கொடுத்தாங்க ரெண்டு வாரமா எல்லாம் டியூப் வழியா திரவ உணவு தான் திடமா ஏதாவது சாப்பிட்டால்தான் தெம்பு வரும் என்றவர் அவள் மறுப்பை சட்டை செய்யாமல் தானே ஊட்டி விட அவளும் மறுக்காமல் உண்டாள் காலை இருந்து நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் மேடம் எதுவுமே வேண்டாம்ட்டாங்க கட்டாயப்படுத்தி பாலு ஜூஸ் என்று குடிக்க வைத்தேன் இனிமேல் நீங்களே சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்துடுங்க என்றாள் செவிலி அதுக்கு என்ன வந்துட்டா போச்சு அதை விட பெருசா எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு பவானி சொன்னதும் அவளுக்கு மனம் நெகிழ்ந்தது நீ யார் என்ன என்று எதுவும் உனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சூர்யா சொன்னான் அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட்டு மனச வாட்டிக்காத இத மாதிரி நடக்கிறது சகஜம் என்று டாக்டரே சொன்னாராம் இப்போதைக்கு வேலை விளக்க ஒழுங்க சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கு எல்லாம் சரியாகிடும் என்று பவானி சொல்ல அவளுக்கும் அதே நம்பிக்கை தோன்ற முகத்தில் தானாக முருவள் மலர்ந்தது லட்சணமா இருக்கா நல்லபடியா நினைவு திரும்பி முழுமையா குணமாகணும் கடவுளே என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டார் பவானி சாப்பிட உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு செஞ்சு எடுத்துட்டு வாரேன் கிளம்பும் போது பவானி கேட்க உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் நான் இங்க கொடுக்கறதையே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றாள் எப்படியும் நான் வரப்போறேன் ஒரு சிரமமும் இல்ல வீட்டில் உதவி செய்ய ஆள் இருக்காங்க நீ என்ன வேணும்னு மட்டும் சொல்லு அவரை சிரமப்படுத்த வேண்டாம் என்று எண்ணினாலும் அவர் வந்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது உங்க விருப்பம் போல எடுத்துட்டு வாங்க குட் கேர்ள் சரி நான் இப்ப கிளம்பட்டுமா அவள் கையை பற்றி வருடியவாறு சமத்தா எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அமைதியா ரெஸ்ட் எடு சரியா என்று கனிவாக சொல்ல அவளுக்கு கண்ணீர் வர பார்த்ததும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவளாக மௌனமாக தலையாட்டினாள் அவளிடம் ஒரு கைபேசியை கொடுத்த சூர்யா இதுல என் நம்பரும் அம்மா நம்பரும் சேவ் செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் பேசணும் என்றால் தயங்காம போன் பண்ணுங்க என்று அவளுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ என்று கைபேசி இயக்கவும் சொல்லி கொடுத்தான் அவர்கள் கிளம்புகையில் அவள் முகம் வாடியதை கண்டாலும் வேறு வழியின்றி இருவரும் விடை பெற்று கொண்டு சென்றனர் உண்மையிலேயே அந்த பொண்ணுக்கு நினைவு திரும்பிடும் தானே ராஜா கவலையுடன் அன்னை வினவ வரும்போது டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு தான் வந்தேம்மா இன்னைக்கு எடுத்த சில டெஸ்ட் ரிசல்ட் நாளைக்கு வந்துடும் அத பார்த்த பிறகுதான் என்ன நிலவரம் என்று சொல்ல முடியும்னு சொல்றார் நாம் நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம்மா என்று நம்பிக்கையான பேசியவன் அடுத்த நாள் மருத்துவர் சொன்ன செய்தியில் நிலை குலைந்து போனான் அத்தியாயம் மூன்று அடுத்த நாள் காலையிலேயே அன்னை செய்து கொடுத்த காலை உணவோடு சூர்யா அவளை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு வந்து விட்டான் வெறித்த பார்வையோடு அமர்ந்திருந்தவளின் தோற்றம் மனதை வருத்தியது சத்தமின்றி உள்ளே நுழைந்தவனை கண்டதும் அவள் முகம் மலர்ந்தது ஆவலோடு அவன் பின்னே பார்வையை செலுத்தியவளுக்கு பதிலாக அம்மா மதிய உணவு கொண்டு வரும்போது வாரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சாயந்தரம் வர இங்கதான் இருப்பாங்க என்றதும் ஆச்சரியமாக அவனை பார்த்தாள் அதை கண்டு கொள்ளாமல் நல்லா தூங்கினீங்களா என்று அக்கறையாக விசாரித்தபடியே அவன் உணவை எடுத்து அவள் கையில் கொடுக்க வலது கையில் இருந்த கட்டை பார்த்து நாக்கை கடித்து கொண்டவன் நர்சிங்கே என்றான் அவங்க இப்பதான் வெளியே போனாங்க கொடுங்க இந்த கையில சாப்பிட முடியும் என்று இடது கையில் அவன் கையில் இருந்ததை வாங்கி மேஜையில் வைத்தவள் ஸ்பூன் உதவி கொண்டு உண்ண முயன்றாள் அதற்குள் செவிலி வந்து உணவை ஊட்டிவிட உண்டு முடித்தவள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆன்டிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க என ஏன் நீங்களே போனில் சொல்லுங்களேன் அம்மாவும் சந்தோஷப்படுவாங்க அத்தோடு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொன்னால் அதையே செய்து கொண்டு வருவாங்க என்றான் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று வாய்விட்டை யோசித்தவள் நேத்து ஆன்டி கேட்டதுல இருந்து யோசிக்கிறேன் ஒண்ணுமே நினைவுக்கு வரலை என்று உதட்டை பிதுக்கியவள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்திருந்தானே என்ற போது அவள் வெளிகளில் தெரிந்த ஏக்கம் அவன் நெஞ்சை இறுக்கி பிடித்தது கண்டிப்பா வந்துடும் நீங்க இப்படி குளம்பாமல் அமைதியா இருங்க சற்று நேரத்தில் மருத்துவர் வந்து அவளை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு அவளிடம் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு சூர்யாவை அவர் அறைக்கு அழைத்தார் டெஸ்ட் ரிசல்ட் எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு சூர்யா மெமரி லாஸ் ஏற்படுற அளவுக்கு காயங்கள் எதுவும் இல்லைன்னு ஏற்கனவே எடுத்த டெஸ்ட் தெரிஞ்சாலும் திரும்பவும் எடுத்து உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம் எனக்கு வேற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்ன சந்தேகம் டாக்டர் என்று வினவியவனுக்கு மனம் படப்படத்தது நேற்று நீங்களும் உங்க அம்மாவும் வந்து போனதுல இருந்து அவங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்களுக்கே நினைவுகள் திரும்ப வருதான்னு பார்த்துட்டு அப்படி திரும்பாத பட்சத்தில் ஒரு மனநல மருத்துவரை கன்சல்ட் செய்வது அவசியம் 
அதிர்ச்சியுடன் நோக்கிய சூர்யாவிடம் பயப்பட வேண்டாம் நாளைக்கே நான் சைக்காட்ரிஸ்ட் ரங்கனை பார்க்க ஏற்பாடு செய்யறேன் என்றவர் இப்போதைக்கு அவங்க ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க என்று அவனுக்கு விடை கொடுக்க அவன் மனதில் கலக்கம் சூழ்ந்தது மீண்டும் அவள் இருந்த அறைக்கு வந்தவனிடம் எனக்கு எப்போ நினைவுகள் திரும்பி வருமாம் என்று அவளுக்கு இருந்த அதி முக்கியமான கேள்வியை கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் நீங்க அதையே நினைச்சிட்டு இருக்காம ரிலாக்ஸ்டா இருந்தால் சீக்கிரமே வந்துடுமா குழந்தைக்கு சொல்வது போல அவன் சொன்னதும் நானும் யோசிக்காமல் இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா முடியலையே பரிதாபமாக அவள் சொன்னதும் அவளிடம் இருந்த கைபேசியை வாங்கியவன் வலையொலியை திறந்து காட்டி இதில் ஏதாவது சாங்ஸ் கேளுங்க காமெடி பாருங்க என்று திருப்பி தர முயன்ற போது சில வீடியோக்கள் கண்ணில் பட ஆச்சரியத்துடன் நோக்கினான் எல்லாமே நினைவெழுப்பு சம்பந்தமான வீடியோக்கள் அவளிடம் அதை காட்டியவன் உங்களுக்கு எப்படி இதை யூஸ் பண்ண தெரியும் என தெரியலையே என்று அவள் சொல்லவும் அயர்ந்து போனான் நெட்டில் வர எல்லாமே உண்மையான தகவல்களா இருக்கணும் என்று அவசியம் இல்லமா இத பார்த்து இன்னும் மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அக்கறையுடன் அவன் சொன்னதும் சரி என்று முணுமுணுத்தவள் நான் ஒண்ணு சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே என்று தயக்கத்துடன் வினவினாள் சொல்லுங்க நீங்க என்ன வாப்போ என்று ஒருமையிலேயே கூப்பிடுங்களேன் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நீங்க தான் நீங்களும் இப்படி ரொம்ப மரியாதையா கூப்பிடும் போது எனக்கு அந்நியமா இருக்கு அவ்வளவுதானே நீங்க சாரி நீ சொல்றபடியே கூப்பிடுறேன் ஓகேவா என்றதும் அவள் முகம் மலர்வதை கண்டவனுக்கு கடவுளே இந்த பெண்ணுக்கு விரைவில் நினைவுகள் திரும்ப வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை வலுத்தது அன்று மாலை அவன் அலுவலகத்தில் இருந்து கிளம்பும் நேரம் மருத்துவமனையில் இருந்து அழைப்பு வர வேகமாக எடுத்தான் சூர்யா இன்னைக்கு அவங்களோட பேசி பார்த்ததில் எந்த பலனும் இல்லை ஏழு மணிக்கு சைக்காட்ரிஸ்ட் வர்றேன்னு சொல்லி இருக்காரு அவர் வரும் நேரம் நீங்களும் இருந்தால் நல்லது கண்டிப்பா டாக்டர் நான் அங்கதான் வந்துட்டு இருக்கேன் என்று அழைப்பை வைத்தவன் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தான் மனநல மருத்துவர் அறுபது வயது மதிக்கத்தக்கவராக இருந்தார் முகத்தில் நிதானமும் கனிவும் நிறைந்திருந்தது இவர் மனநல மருத்துவர் ரங்கன் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் என்று மருத்துவர் சொல்ல அவள் முகத்தில் பதட்டம் கூடியது சூர்யா அருகில் வந்து ரிலாக்ஸ் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல அவள் ஆழ மூச்செடுத்து தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டாள் உன் பேர் என்னமா தெரியலை சொந்த ஊரு தெரியலை அம்மா அப்பா தெரியலை விபத்து நடந்த அன்றைக்கு அந்த இடத்திற்கு எப்படி போனீங்க தெரியலை இவர் யார் என்று அவள் அருகில் நின்றிருந்த சூர்யாவை காட்டி அவர் கேட்டதும் சூர்யா என்று பதில் சொன்னவள் அடுத்து அவர் கேட்க போகும் கேள்வி என்னவென்று தெரிந்து கொண்டவளாக ஆனா இவரை எப்படி தெரியும்னு தெரியலை என்ற போது அவள் விழிகள் கலங்கி இருந்தன அச்சிச்சோ எதுக்கு இப்ப அழுற நான் ஊசி எல்லாம் குத்த மாட்டேன் பயப்படாத என்று அவர் புன்னகைக்க அவள் முகத்திலும் மெல்லிய முருவல் மலர்ந்தது குட் கர் சில சமயம் இப்படி நடக்கிறது சகஜம்தான் அதுக்காக கவலைப்பட்டு மனசை அலட்டிக்க கூடாது திரும்ப திரும்ப விடை தெரியாத கேள்விகள் கேட்கிறாங்களேன்னு கவலைப்படாம சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைத்தா சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாகிவிடும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் விதமாக அவர் பேசியதும் அவள் முகம் சற்றே தெளிந்தது சூர்யாவிடம் கண்சாடை காட்டிய மருத்துவர் நாளைக்கு பார்க்கலாமா என்று அவளிடம் விடை பெற அவன் அவர் பின்னே சென்றான் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் சூர்யா மூளையில எந்த பாதிப்பும் இல்ல விபத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் நேர்ந்த டெம்பரரி மெமரி லாஸ் என்றால் இந்நேரத்திற்கு நினைவுகள் வந்திருக்கணும் குறைந்தபட்சம் அவங்களை பற்றின விவரங்களாவது வந்திருக்கும் அவங்க மயக்க நிலையில் இருந்த விழிச்சு இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லைன்னா இது கொஞ்சம் சீரியஸ் தான் சீரியஸ்னா நாளைக்கு ஹிப்னாசிஸ் செஷன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு விவரம் சொல்றேன் ஹிப்னாசிஸ் ஆமாம் சூர்யா ஒரு சில நேரம் விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நடந்தது எல்லாம் மறந்து போயிருந்தாலும் அவங்க ஆள் மனதில் புதைந்து போயிருக்கும் அதை வெளிக்கொண்டு வர ஒரு சில வழிகளில் ஹிப்னாசிஸ் ஒன்று ஓ என்றவனுக்கு மலைப்பாக இருந்தது அவளுக்கு நினைவு வந்தால் ஒளிய அவள் யார் என்னவென்பதே தெரியாதே அவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டவன் நேராக காவல் நிலையத்திற்கு சென்றான் வாங்க சார் என்று வரவேற்ற ஆய்வாளரிடம் அந்த விபத்தில் என்னை காப்பாற்றின பெண்ணை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா சார் என்று விசாரித்தான் அந்த பெண்ணோட ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சு எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் அனுப்பியிருக்கேன் சார் மிஸ்ஸிங் கேஸ் கம்ப்ளைண்ட் எது வந்தாலும் எனக்கு தகவல் தர சொல்லி இருக்கேன் இதுவரை எந்த தகவலும் வரலை சார் என்றதும் அவன் மனம் சோர்ந்தது அந்த பெண்ணோட கைப்பை விபத்தில் முழுசா எரிஞ்சு போனதில் எதுவும் துப்பு கிடைக்கல சார் தீயணைப்புக்கு கூட உங்க செக்யூரிட்டி ரூமில் இருந்து தான் போன் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க போனில் இருந்து பண்ணியிருந்தா நம்பரை வச்சு விவரம் சேகரிக்கலாமேன்னு அதையும் விசாரிச்சுட்டேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் 
எந்த தகவல் கிடைச்சாலும் எனக்கு உடனே விவரம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா சார் அவங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க விழிச்சிட்டாங்க சார் ஆனா அவங்கள பற்றி எந்த விவரமும் அவங்களுக்கு நினைவில் இல்லை டெம்பரரி மெமரி லாஸ் இருக்கும்னு டாக்டர் சொல்றாரு சிகிச்சை நடந்துட்டு இருக்கு அடக்கடவுளே திரும்ப எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு ரிமைண்டர் கொடுக்குறேன் சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே குணமாகிடுவாங்க என்றவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் என்னாச்சு ராஜா முகமே வாடி இருக்கு அந்த பெண்ணை சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாருன்னு சொன்னியே என்ன சொன்னாரு கேள்விகளை அடுக்கிய அன்னையை பரிதாபமாக பார்த்தவன் இது டெம்பரரி மெமரி லாஸ் மாதிரி தெரியலன்னு சொல்றாருமா நாளைக்கு ஹிப்னாசிஸ் செய்து பார்த்துட்டு தான் மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்ல முடியும்னு சொல்றார் என்றதும் அவர் முகமும் வாடியது கடவுளே இது என்ன சோதனை இவளை காணும்னு அவங்க வீட்டுல என்ன அவஸ்தை படுறாங்களோ தெரியலையே சென்னையில் வர பேப்பரில் அந்த பெண்ணோட ஸ்கெட்ச் போட்டு விளம்பரம் கொடுத்தோமே இப்பதான் விழிச்சிட்டாளே அவள் போட்டோ போட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க வர்ற மாதிரி விளம்பரம் கொடுக்கலாமா ஒரு அன்னையின் பரிதவிப்போடு பவானி சொல்ல இன்னும் இரண்டு நாள் போகட்டுமா டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு முடிவெடுக்கலாம் சரியாகிடுமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று அவன் ஆறுதல் சொன்னவன் உணவருந்தி விட்டு தன் அறைக்கு வந்தான் இன்று கைக்கட்டை பிரித்த போது அவள் கையில் இருந்த வடு நினைவுக்கு வந்து அவன் மனம் வலித்தது கண்களை இருக மூடி திறந்தான் இரண்டு வாரங்களாக அவள் மயக்க நிலையில் இருந்த போது விடாத அவளுக்காக தவித்து கொண்டிருந்த மனம் அவள் விழித்து விட்டாள் என்று சந்தோஷம் அடைந்ததே தற்காலிக நினைவிழப்பு என்று மருத்துவர் சொன்னதும் வருத்தமாக இருந்தாலும் விரைவில் சரியாகிவிடும் என்று உறுதியாக நம்பினானே தனக்கு உதவ வந்ததால் அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு சோதனை என்ற எண்ணத்தில் அவனுக்கு உறக்கம் வர மறுத்தது மணி பத்தை நெருங்கி கொண்டிருப்பதை கண்டவன் தயக்கத்துடன் கைபேசி எடுத்து அவள் எண்ணை அழுத்தினான் இந்நேரம் அவள் தூங்கி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவன் அழைப்பை துண்டிக்கும் முன் சூர்யா என்று ஆவலை உருவாக அவள் குரல் கேட்டதும் அவன் மனத்தில் இனம் புரியாத அதிர் ஒன்று ஏற்பட்டது சாரிமா தூங்கிட்டியா தொந்தரவு செஞ்சிட்டேனா அப்படியெல்லாம் இல்ல நானும் இன்னும் தூங்கலை லேட் ஆகதே தூங்க வேண்டியதுதானே தூக்கம் வரலை ஏமா நீங்க நினைக்க கூடாதுன்னு சொன்னாலும் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சூர்யா எனக்கு நினைவுகள் திரும்ப வராமலே போயிட்டா என்ன பண்ணுவேன் அதை நினைச்சாலே எனக்கு பயமா இருக்கு அழுகையா வருது பரிதாபமான குரலில் அவள் சொன்னதும் அவனுக்கு உருகி போயிற்று என்னமா இது இப்படி யோசிக்காதேன்னு சொன்னனில்ல நான் கிளம்பி வரட்டுமா ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தவள் வேண்டாம் உங்களுக்கு வீண் அழைச்சல் உங்களோடு பேசியதில் மனசு கொஞ்சம் சமாதானமா இருக்கு நான் தூங்க போறேன் நீங்களும் தூங்குங்க அப்படி பேசினதுக்கு சாரி என ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள் சாரி எல்லாம் தேவையில்லை அமைதியா படு என்று அவன் சொன்னதும் நீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்டா என்றவள் குரலை உற்சாகம் கொப்பளித்தது ஆமாம் தேங்க்ஸ் சூர்யா குட் நைட் என்றவளின் உற்சாகமான குரல் அவனுடைய சோர்வையும் நீக்கியது இவ்வளவு நேரமாக மனதை அழுத்தி கொண்டிருந்த பாரம் அவளிடம் பேசிய பிறகு இறங்கியதை உணர்ந்து சந்தோஷமாகவே அவனும் உறங்க போனான் அந்த சந்தோஷத்திற்கு ஆயுள் குறைவு என்பது தெரியாமல் அத்தியாயம் நான்கு ஒரு வாரமாக அவளுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்த மனநல மருத்துவர் சொன்ன செய்தி சூர்யாவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது அவளுக்கு நிறைய பரிசோதனைகள் எடுத்து பார்த்தாச்சு உடல் சம்மந்தமா பெருசா எந்த பாதிப்பும் இல்ல இந்த ஒரு வாரமா ஸ்ட்ரக்சர் கிளினிக்கல் இன்டர்வியூ ஃபார் டிஸ் அசோசியேஷன் செய்து பார்த்ததில் என்னால் ஒரு முடிவுக்கு தான் வர முடியுது சூர்யா அவர் பேசியது எதுவும் புரியாமல் அவன் பார்த்திருந்தான் என்னோட அனுபவத்தில் இருந்து சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறது டிஸ் அசோசியேட்டிவ் அம்னீஷியா இது நார்மல் அம்னீஷியா மாதிரி சில சம்பவங்களையோ சில நினைவுகளையோ மட்டும் மறக்கிறதில்ல அவங்களோட அடையாளத்தையே மறப்பது சில பேருக்கு இது சில மணி நேரங்கள் மட்டும் இருக்கும் சில பேருக்கு சில வாரங்கள் சில பேருக்கு பல மாதங்கள் கூட இருக்கும் அவர் சொல்ல சொல்ல அதிர்ச்சியில் வாயடைத்து போயிருந்த சூர்யா தன்னை சமாளித்து கொண்டு அவரை ஏறிட்டான் நீங்க சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு டாக்டர் நான் யார் எங்க இருக்கிறேன் என்று அம்னீஷியா வந்து கேட்கிறதெல்லாம் சினிமாவிலும் கதையிலும் தான் சாத்தியம் என்று நினைச்சிருந்தேன் சூர்யா சொன்னதும் புன்னகைத்த மருத்துவர் இது ரேர் என்றாலும் நடக்காது என்றில்லை லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான் பிக்ஷன் என்பது உண்மை சூர்யா நாங்கள் சந்திக்கிற சில கேஸ்கள் கற்பனைக்கும் எட்டாததா இருக்கும் மனசு சார்ந்த சிக்கலுக்கான சிகிச்சைக்கு வர ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் மருத்துவர்களான எங்களுக்கும் புதுசு புதுசா ஆச்சரியங்களும் அதிர்ச்சிகளும் கிடைச்சிருக்கு என்று விளக்கம் சொல்ல அவனுக்கும் அவர் சொன்னதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது கற்பனைக்கு எட்டாத சில ஆச்சரியங்களை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்கனவே அவன் வாழ்வில் கிட்டி இருக்கிறதே பொதுவா இந்த வகை அம்னீஷியா ஏற்படுறதுக்கு அதீத அதிர்ச்சியும் மன அழுத்தமும் தான் முதன்மையான காரணம் 
அதை அவர்களால் சமாளிக்க முடியாத போது அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு மனம் தானாகவே முயற்சி செய்யும் இது ஒரு விதமான டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இதுக்கு சிகிச்சை இல்லையா டாக்டர் அம்னீஷியாவை சரி செய்ய என்று குறிப்பிட்ட சிகிச்சை எதுவும் இல்லை சூர்யா அவங்க மன அழுத்தத்தை குறைக்க சில வழிகள் இருக்கு அவங்க சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் சில சமயம் பலன் இருக்கும் ஆனால் அவங்களை பற்றிய விவரம் நமக்கு தெரியாது என்பது பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் தானாகவே நினைவு வருவதற்கான சாத்திய கூறுகளும் இருக்கு எப்போது வரும் என்றெழுந்த கேள்வியை அடக்கி கொண்டவன் அடுத்து என்ன செய்யறது டாக்டர் என்றான் மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய சிகிச்சைகளை கொடுக்கிறது தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரே வழி அவங்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணி கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்கு ஆளானவங்க நிறைய பேருக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமா ஏற்படும் மருத்துவர் சொன்னதும் சூர்யாவின் முகம் அச்சத்தில் வெளுத்தது பயப்படாதீங்க எல்லா கேசிலும் இது நடக்கணும் என்று அவசியம் இல்லை நீங்க முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் என்றுதான் இவ்வளவு சொல்றேன் என்று மனதில் பாலை வார்த்தவரிடம் எல்லாம் சரி டாக்டர் அவங்களுக்கு என்னை மட்டும் எப்படி தெரியுது என்று தன் குழப்பத்திற்கு விடை தேட முயன்றான் பொதுவா இந்த வகை அம்னீஷியா இருக்கிற நிறைய பேர் தாங்கள் செய்துட்டு இருந்த சில வேலைகளை புதுசா கற்றுக்கொள்ளாமலே செய்வாங்க உதாரணத்துக்கு கார் ஓட்டுறது சமையல் செய்யறது ஓவியம் தீட்டுறது அது ரொம்பவே சகஜம் தான் என்னோட அனுபவத்தில் கணவர் அம்மா மகள் என்று இப்படி நெருங்கிய உறவுகளை மட்டும் நினைவு வச்சுக்கிறத பார்த்திருக்கேன் ஆனால் முன்னப்பின் தெரியாத உங்கள் பெயரையும் முகத்தையும் மட்டும் நினைவு வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயம்தான் வாழ்க்கை கற்பனையை விட விசித்திரமானது என்பதற்கு இதுவும் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு அவங்கள தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களை தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா என்று நிறுத்தியவர் சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்ன விஷயத்தை நம்ப முடியாமல் திகைத்து நின்றான் அவள் மனமும் முகமும் துவண்டு போய் இருந்தது கண் விழித்த நாளில் இருந்து குழப்பமும் சஞ்சலமுமா இருந்த மனம் சூர்யா மற்றும் பவானி காட்டிய அன்பிலும் அக்கறையிலும் சற்றை மாற துவங்கி இருந்தது நினைவுகள் விரைவில் திரும்பிவிடும் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த நேரத்தில் அவளுடைய நிலை பற்றி மருத்துவர் சொன்னதை கேட்டவள் மனம் துயரில் ஆழ்ந்தது இரு நாட்களுக்கு முன் மருத்துவமனையில் உறவினர் ஒருவரை பார்க்க வந்த பெண்மணியின் மகன் பூங்காவில் விளையாடிவிட்டு வழி தவறி மூன்றாம் மாடிக்கு சென்று விட்டான் மருத்துவமனை அல்லோல கல்லோலப்பட்டது அந்த தாயின் கதறலில் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் மகனை கண்டுபிடித்த பிறகு அந்த பெண்மணி அழுத அழுகையை அவளால் மறக்கவே இயலவில்லை அவளை காணவில்லை என்று அவளுடைய தாயும் தந்தையும் இப்படித்தான் தவித்து கொண்டிருப்பார்களோ என்ற எண்ணம் மனதை பிசைந்தது அவளின் புகைப்படத்தோடு நாளிதழ்களில் விளம்பரம் கொடுத்திருப்பதாக சூர்யா சொன்ன பிறகு ஒவ்வொரு முறை அரைக்கதவு தட்டப்படும் போதும் தன் குடும்பத்தினர் தன்னை தேடி வந்து விட்டனரோ என்று எதிர்பார்ப்பதும் ஏமாற்றம் அடைவதுமாக அவளின் நாட்கள் கழிந்து கொண்டு இருந்தன அவளை தெரிந்தவர்கள் கூட இருந்தால் அவளுடைய நினைவுகள் திரும்பி வருவதற்கான சாத்தியம் அதிகம் என்று மருத்துவர் சொன்ன போது அவளால் தன் துரதிருஷ்டத்தை எண்ணி வருத்தப்பட மட்டும்தான் முடிந்தது உடலில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாததால் வீட்டிற்கு சென்று விடலாம் இனி வாரம் ஒரு முறை மனநல மருத்துவரிடம் சிகிச்சை எடுக்க வந்தால் போதும் என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட்ட கணத்திலிருந்து அவள் மனம் மிகுந்த சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்து இருந்தது நினைவுகள் இன்று வரும் நாளை வரும் என்று ஆவலோடு காத்திருந்தவளுக்கு இப்போது முற்றிலுமாக நம்பிக்கை அற்று போயிருந்தது பவானியும் சூர்யாவும் அவளை தங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து போக வந்திருந்தனர் யாரென்று தெரியாதவர் வீட்டுக்கு பாரமாகி செல்ல போகிறோம் என்ற நினைப்பே அவளை கொள்ளாமல் கொன்றது அவளுக்கு மட்டும்தானே சூர்யாவின் பெயரும் முகமும் நினைவிருக்கிறது அவனுக்கு அவளை தெரிந்திருக்கவே இல்லை என்பது அவன் வாய்விட்டு சொல்லாவிடினும் இத்தனை நாட்களின் பழக்கத்தில் அவளால் உணர முடிந்தது பவானி அன்பும் அக்கறையுமாக பேசினாலும் தனக்கு சற்றும் சம்மதம் இல்லாதவர் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நினைப்பே அவளுக்கு கசந்தது விபத்தில் அவன் உயிரை காப்பாற்றினாள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அது கூட அவளுக்கு நினைவே இல்லையே அவளுக்கு கைமாறு செய்வதாக நினைத்து அவர்கள் அவளை அழைத்து சென்றாலும் எப்பொழுதும் அவளுக்கு நினைவு திரும்பும் என்று தெரியாத நிலையில் எவ்வளவு நாள் ஒருவருக்கு பாரமாக இருப்பது விடை தெரியாத கேள்விகளும் குழப்பங்களும் மனதை குடைய அவளுக்கு தலைவலிப்பது போல இருந்தது இப்படி யார் என்னவென்று தெரியாமல் வாழ்வதை விட இறப்பதை மேல் என்ற எண்ணம் தோன்ற கண்கள் குளமாகின என்னாச்சுமா அவள் கண்ணீரை கண்டு பதறியவராக பவானி கண்களை துடைக்க அவரை அணைத்து கொண்டு கதறியவளை கண்டு சூர்யாவும் பதறி போனான் அவள் அழுது முடிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்தவன் என்னம்மா என்ன நினைச்சிட்டு குழம்பிட்டு இருக்க என்று அக்கறையாக விசாரித்தான் பயமா இருக்கு சூர்யா இத்தனை நாளாய் நினைவு வந்துடும் என்று நம்பிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு தோணுது எத்தனை நாள் உங்களுக்கு பாரமா இருக்க முடியும் 
யார் என்ன என்று தெரியாம இருக்கிறது ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு செத்துடலாம் போல இருக்கு என்றவளுக்கு மீண்டும் கண்ணீர் சுரந்தது அவள் வார்த்தைகளில் அதிர்ந்து போனவனுக்கு மருத்துவர் முன்னரே சொல்லி இருந்தது நினைவுக்கு வர தன்னை சமாளித்துக் கொண்டான் முதல்ல அழுகையை நிறுத்து என்று அதட்டியவன் அவள் கண்களை துடைத்து கொண்டதும் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் முதல் விஷயம் நீ எங்களுக்கு நிச்சயமா பாரம் இல்லை நீ என் உயிரை காப்பாற்றலனா நான் இன்றைக்கு உயிரோடு இருந்திருப்பேனா என்பதே சந்தேகம்தான் என் உயிரை காப்பாற்றியவளின் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வதில் எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை ஏற்கனவே என்னை காப்பாற்ற வந்ததுதான் உனக்கு இந்த நிலைமை என்று நான் வருந்தாத நேரமில்லை நீ இப்படி பேசும்போது எனக்கு இன்னமும் குற்ற உணர்வு அதிகமாகுது நீ என்னை உன் நண்பனா நினைக்கிறது உண்மைனா இந்த மாதிரி எண்ணம் உனக்கு வரவே கூடாது சற்றை கண்டிப்புடன் அவன் சொல்ல அவள் தலை தானாக ஒப்புதலாக அசைந்தது இன்னொரு விஷயம் நீ நம்பிக்கையோட இருக்கிறது தான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் உன்னோட போட்டோ போட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க வருகிற மாதிரி எல்லா பத்திரிகையிலும் மீண்டும் விளம்பரம் கொடுத்திருக்கோம் உங்க குடும்பத்தினர் அதை பார்த்துட்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது வரையிலும் நீ தைரியமா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நீ யாரு என்ன என்று தெரியாமல் தவிக்கிற மாதிரி உன் குடும்பமும் உன்னை காணாமல் தவிப்பாங்க இல்லையா அவங்க உன்னை தேடி வரும்போது நீ உயிரோடு இருப்பது முக்கியம் இல்லையா அவன் வார்த்தைகள் தெம்பை தர அவள் கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டாள் அந்த பெரிய வீட்டினுள் கார் நுழைந்ததும் காரணம் அறியாமல் அவள் மனம் படபடத்தது கார் நின்று பிறகும் இறங்காமல் தயக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்தவள் வாமா என்ற பவானியின் அன்பான அழைப்பில் இறங்கி அவருடன் நடந்தாள் வரவேற்பறையில் சென்று அமர்ந்ததும் வீட்டில் உதவியாளராக இருக்கும் அண்ணம்மாவிடம் அவளுக்கு பலசாரி எடுத்துட்டு வர சொன்னார் பவானி முள்ளின் மேல் அமர்ந்திருப்பது போல சங்கடத்துடன் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்து ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றியவர் இது உன் வீடு அந்நியமா நினைக்காத எதையும் போட்டு குழப்பிக்காம அமைதியா இரு அப்பதான் எல்லாம் நினைவு வரும் சீக்கிரமே உன் வீட்டில் உள்ளவங்க உன்னை தேடி வருவாங்க என்று நம்பிக்கையுடன் சொல்ல அவளுக்கும் அந்த நம்பிக்கை லேசாக துளிர் விட்டது உனக்கு ஏதாவது பெயர் வைக்கலாமா இப்படி வாமா போமா என்று பெயர் இல்லாமல் கூப்பிடுறது நல்லாவே இல்லை என்ன சொல்ற உங்க இஷ்டம் ஆண்டி உனக்கு பிடிச்ச பெயரா ஏதாவது சொல்ல அதையே வைப்போம் என்றதும் அவள் முகம் வாடியது என்ன பிடிக்கும் எது பிடிக்கும் என்று அவளுக்கே தெரியாதே என்று எண்ணியவர் தன்னை தானே நொந்து கொண்டவராக சாரிமா என்றார் எதுக்கு ஆண்டி சாரி எல்லாம் நீங்களே ஒரு பெயர் சொல்லுங்க என்றால் முயன்று வருவழைத்த ஆவலுடன் நீ ஏதாவது சொல்லு சூர்யா மகனை பேச்சில் இழுத்தார் பவானி நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள முக்கால்வாசி பெண் குழந்தைகளுக்கு நீங்க தானே பெயர் வச்சிங்க நீங்களே சொல்லுங்கம்மா என்றான் மகன் உம் எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தா உதயான பெயர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பிறந்தது பையனா போச்சு அதனால தாத்தா பெயர் வச்சாச்சு சூர்யாவும் ஒத்த பிள்ளையாகவே போயிட்டான் ஓ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு மனக்குறை இருக்கிறது எனக்கு தெரியாம போச்சே பிறந்தது பையனா போச்சுன்னு சலிப்பா சொல்றீங்க இதெல்லாம் அநியாயமா என்று மகன் சண்டைக்கு வந்தான் அடடா நான் அப்படி சொல்லல ராஜா நம்ம குடும்பத்தில் எல்லோருக்குமே பெண் குழந்தைகள் தான் எனக்கும் அப்படிதான் பிறக்கும்னு எல்லோரும் சொன்னதால் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தது அதுக்காக நீ பிறந்ததில் எனக்கு வருத்தம் என்றெல்லாம் இல்லப்பா என்று மகனை சமாதானப்படுத்த போனா போகுதுன்னு விடுறேன் என்று மகன் பிகு செய்து கொள்ள அவர்கள் பேச்சை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் புன்னகைத்தபடி அவளிடம் திரும்பியவர் உதயான வச்சுக்கலாமா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று விழவ தன்னை மகளாக பாவிப்பதாக அவர் சொல்லாமல் சொன்னது மனதை நெகிழ்த்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்க ஆண்டி என்று உற்சாகத்துடன் ஒப்புக்கொண்டாள் காலையில் எழுந்து தோட்டத்தில் உலாவுவதும் பவானிக்கு வேலையில் உதவி செய்வதும் வீட்டிலேயே இருந்து நூலகத்தில் இருக்கும் புத்தகங்களை படிப்பதுமாக உதயா நேரத்தை நெட்டி தள்ள வேண்டியிருந்தது எவ்வளவுதான் வேறு வேலைகளில் மனதை செலுத்த முயன்றாலும் உள்ளூர ஒரு வேதனை மனதை அறித்து கொண்டே இருந்ததை என்ன முயன்றும் தவிர்க்க முடியவில்லை அவள் மனம் புரிந்து பவானியும் சூர்யாவும் அவளிடம் மிகுந்த அனுசரணையுடன் நடந்து கொள்வது மனதிற்கு இதமாக இருந்தாலும் அவள் வேதனை முழுமையாக மறையவில்லை அவள் முகத்தில் சற்று வாட்டம் தெரிந்தாலும் பவானி அவளை தனியே விட மாட்டார் ஏதாவது பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் என்னதான் அவள் சூர்யாவை காப்பாற்றினாள் என்று காரணத்திற்காக அவளின் பொறுப்பை ஏற்று கொண்டிருந்தாலும் அதை கடமையாக செய்யாமல் அவள் மேல் உண்மையான அன்பும் அக்கறையும் காட்டும் அவர்களுக்காகவாது தான் வேதனையை மறந்து சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது நினைவுகள் இல்லாததை நினைத்து வேதனையில் உழல்வதை விட இந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னை அரவணைக்க ஆட்கள் இருக்கின்றனர் என்பது எவ்வளவு நன்றிக்குரிய விஷயம் நினைவுகள் திரும்ப வேண்டும் என்று மேலும் மனதை அழுத்தத்தில் ஆழ்த்துவதை விட வேறு வேலைகளில் கவனம் செலுத்தி மனதை திசைத்திருப்ப வேண்டும் என்று நேர்மறையாக சிந்தித்திருக்க ஆரம்பித்தார் 
அந்த சிந்தனையின் முடிவில் அவளுக்கு ஒரு வழி புலப்பட அதை பற்றி பவானியிடம் பேச வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த வேலையில் காவலாளி உள்ளே வந்து உதயமாக பார்க்கணும்னு மூன்று பேர் வந்திருக்காங்கம்மா அவங்க போட்டோ போட்ட விளம்பரம் அந்த பேப்பரை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க என்று தகவல் சொன்னதும் சட்டென்று எழுந்து நின்ற உதயாவின் மனம் பரபரப்புற்றது உள்ளே வர சொல்லுங்க என்று பவானிக்கும் உள்ளம் படபடத்தது சற்ற நேரத்தில் இரண்டு ஆண்களும் ஒரு பெண்மணியும் உள்ளே வந்தனர் அந்த பெண்மணி ஓடி வந்து உதயாவை அணைத்து கொண்டான் செல்வி கண்ணு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் எங்கம்மா போயிட்ட நாங்க எப்படி தவிச்சு போயிட்டோம் தெரியுமா தன்னை தேடி ஆட்கள் வந்திருக்கின்றனர் என்று தெரிந்ததும் ஆவலும் எதிர்பார்ப்புமாக இருந்த உதயாவிற்கு அந்த பெண்மணியின் அணைப்பு ஆறுதலுக்கு பதிலாக ஏனோ அச்சத்தை விளைவித்தது பரிமலா கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இரு என்ன ஏதுன்னு விவரம் சொல்லாம கலோபரம் பண்ணாத என்றார் ஆண்களில் மூத்தவர் அம்மா என் பெயர் துரை இவன் என் பையன் ஆனந்த் இவன் மனைவிதான் இந்த பெண் செல்வி ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு மாசம் முன்னாடி ஏதோ சண்டையில கோச்சுக்கிட்டு மர்மக வெளியே போயிடுச்சு நாங்க தேடாத இடம் இல்லை அப்புறம் தான் இந்த பத்திரிகை விளம்பரம் கண்ணில் பட்டது அதான் தேடி வந்தோம் எங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போறோம் இத்தனை நாள் எங்க மர்மகளை பாத்துக்கிட்டதுக்கு நன்றிமா படபடவென அவர் பேச முதல்ல கொஞ்சம் உட்காருங்க என் பையனை வர சொல்றேன் அவன் கிட்ட பேசுங்க என்று பவானி சொன்னதை காதல் வாங்காமல் நாங்க உடனே ஊருக்கு போகணுமா எங்க பொண்ணு அனுப்புங்க கூட்டிட்டு போறோம் என்றார் அவர் பொருங்க சார் உங்க அவசரம் எனக்கு புரியுது ஆனா எந்த சாட்சியும் காட்டாம நீங்க பாட்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொன்னா அப்படி அனுப்ப முடியுமா என்று சற்றே அழுத்தமாக அவர் வினவியதும் அந்த பையன் ஒரு கவரில் இருந்து சில புகைப்படங்களை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினான் புகைப்படத்தில் மாலையும் கழுத்துமாக மனக்கோளத்தில் அவனும் உதயாவும் நின்று கொண்டு இருந்தனர் இது எங்களுடைய கல்யாண பத்திரிகை என்று ஒரு பத்திரிகையை அவன் நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்த பவானி புகைப்படத்தோடு சேர்த்து உதயாவிடம் நீட்டினார் கை நடந்த புகைப்படத்தையும் பத்திரிகையையும் வாங்கி பார்த்தவளுக்கு நிழலாக கூட எந்த நிகழ்வும் நினைவுக்கு வரவில்லை மாறாக மனம் அச்சத்தில் படபடவென்று அடித்து கொண்டது நீங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷங்க விளம்பரத்தில் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு மட்டும்தான் நாங்க போட்டிருந்தோம் ஆனா உதயாவுக்கு சாரி உங்க மருமகளுக்கு இப்போது அம்னீஷியா என்று அவளின் தற்போதைய நிலையை எடுத்து சொன்னதும் அவர்கள் முகம் மாறியது உடனே சமாளித்து கொண்ட அந்த அம்மாள் அதாங்க நாங்க வந்துட்டோமே எங்களுடன் பேசி பழகினால் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் நாங்க கிளம்பட்டுமா என்று கிளம்புவதிலேயே குறியாக இருந்தார் இல்லங்க அவளோட குடும்பத்தினர் வந்தா அவங்களையும் கூட்டிட்டு வந்து பார்க்க சொல்லி டாக்டர் சொல்லி இருக்காரு அவளுக்கு எதுவும் நினைவில் இல்லாத போது திடீர்னு உங்களோட அனுப்ப முடியாது இல்லையா என்னங்க பேசுறீங்க சம்மதமே இல்லாத உங்க கூட இருக்கும் போது எங்க கூட வரக்கூடாதா அநியாயமா இருக்கே ஏதோ எங்க மருமகளை நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டீங்களேன்னு பார்க்கிறோம் இல்லைன்னா அவளை கடத்தி வச்சிருக்கிறதா புகார் கொடுப்போம் என்று அவர் மிரட்ட பவானிக்கும் கோபம் வந்தது சார் நாங்களும் ஏற்கனவே புகார் கொடுத்திருக்கோம் அவளை தேடி யாராவது வந்தால் தகவல் சொல்ல சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லி இருக்கார் என் பையனுக்கு போன் பண்றேன் அவன் வந்ததும் அவனோட போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு அவங்க அனுமதியோட கூட்டிட்டு போங்க என்று கராராக சொல்லிவிட்டு கைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஓரமாக சென்றவர் மகனுக்கு விவரம் சொன்னார் என்னங்க இது எங்க வீட்டு பெண்ணை கூட்டிட்டு போறதுக்கு இவ்வளவு அடாவடி பண்றீங்க வாமா செல்வி நம்ம போகலாம் என்று அந்த பெண்மணி உதயாவின் கையை பிடித்து இழுக்க வேகமாக கையை உதறி கொண்டாள் அவள் அவளை தன்புறம் இழுத்து பாதுகாப்பாக நின்று கொண்ட பவானி அவளுக்கு எல்லாம் நினைவில் இருந்து அவள் விருப்பத்தோட உங்களோடு வந்தாள் நான் எதுவும் சொல்லி இருக்க மாட்டேன் இப்போ அவள் எங்கள் பொறுப்பில் இருக்க உங்க இஷ்டத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே சூர்யா காவல்துறை ஆட்களுடன் உள்ளே நுழைந்தான் அத்தியாயம் ஐந்து சூர்யாவை கண்டதும் தாய்மடி தேடும் கன்றாக ஓடி சென்று அவன் கரத்தை பற்றி கொண்ட உதயாவின் தேகம் நடுங்கிக் கொண்டு இருந்தது தன் கையை பற்றியவளின் கரத்தை எடுத்து தன் கரத்தினுள் வைத்துக் கொண்டவன் ஆதரத்துடன் வருடி கொடுத்தான் மகனின் பார்வையை உணர்ந்த பவானி அருகில் வந்து அவளை தன் தோளோடு ஆதரவாக அணைத்து கொள்ள சூர்யா இன்ஸ்பெக்டரிடம் திரும்பினான் சார் இவங்க காண்பிக்கிற ஆதாரங்கள் சரிதானா என்று விசாரிச்சு சொல்லுங்க என்றதும் வந்திருந்தவர்கள் முகம் மாறியது நல்லா விசாரிச்சுக்கோங்க சார் என்று அந்த பெண்மணி தைரியமாக சொல்ல அந்த பையன் திரு திருவென்று விழித்தான் முதல்ல உங்க அடையாள அட்டையை காட்டுங்க என்றார் அதிகாரி எங்க அடையாள அட்டை எதுக்கு சார் அதான் கல்யாண போட்டோவும் பத்திரிகையும் இருக்கே என்றார் அந்த அப்பா அடையாள அட்டையே இல்லையா சரி வாங்க ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் அங்க வச்சு விசாரிக்கிறபடி விசாரிச்சா எல்லா விவரமும் வெளியே வந்துடும் என்று கடுமையான குரலில் அதிகாரி சொன்னதும் கோவப்படாதீங்க சார் கொஞ்ச நேரத்துல அடையாள அட்டையோட வாரோம் என்று நழுவ முயன்றவர்களை தடுத்து நிறுத்தியவர் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷனுக்கு வந்து உங்க மருமகளை அனுப்ப சொல்லி ஒரு வேண்டுகோள் கடிதம் எழுதி கொடுங்க 
கான்ஸ்டபிள் இவங்களை வண்டியில ஏற்று என்று உத்தரவிட்டார் சார் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அடையா அட்டை எடுத்துட்டு வந்துட்டு லெட்டர் கொடுக்கறோம் சார் என்றான் அந்த இளைஞன் எதுவானாலும் ஸ்டேஷன்ல பேசிக்கலாம் என்றபடி அவர்களை வண்டியில் ஏற்றியவர் நீங்களும் வாங்க சார் என்று சூர்யாவை அழைக்க அண்ணையிடமும் உதயாவிடம் தலையசைத்து விட்டு கிளம்பினான் பவானியின் அனைத்திலேயே அழுது கொண்டிருந்த உதயாவிற்கு அவ்வப்போது உடல் நடங்கிய வண்ணம் இருந்தது உதயா இப்படியே அழுதுகிட்ட இருந்தா எப்படிமா சற்று அகத்தலாக சொன்னவர் அவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு விலகி அமர்ந்ததும் பழச்சாறு கொணர்ந்து அவளை பருக வைத்தார் சாரி ஆண்டி சாரி எல்லாம் வேண்டாம் யாரோ தேடி வந்திருக்காங்கன்னா உடனே எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருந்தது என்ன செய்ய என்று பெருமூச்சை வெளியேற்றியவர் உன்னோட ஏமாற்றம் எனக்கு நல்லாவே புரியுது அதுக்காக நீ அப்படி அழுதுட்டு இருந்தால் என்ன பலன் சொல்லு என்று அவளுக்கு புரிய வைக்க முயன்றார் வெக நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த சூர்யா எப்படிமா அவங்க ஃப்ராடுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் அந்த அம்மாவோட ஓவர் ரியாக்ஷன் அந்த ஆளோட அவசரம் அதோட அந்த பையன் சாட்சி கேட்க கேட்க ரெடியா எடுத்து தாரானே தவிர மனைவி என்று அன்பான ஒரு பார்வை பார்க்கல உதயா நெற்றியில் இருக்கிற தழும்பு அந்த தீ விபத்தில் ஏற்பட்டதுன்னு நமக்கு மட்டும்தானே தெரியும் போட்டோவை மாஃபிங் பண்ணவங்க அத கூட எடுக்கல அம்னீஷியான்னு சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன என்று கேட்கல கொஞ்சம் கூட அதிர்ச்சி காட்டல போலீஸ் டாக்டர் என்று சொன்னதும் கூட்டிட்டு போறதுக்கு அவசரப்பட்டாங்களே தவிர அவளை பற்றிய அக்கறையே இல்லை அன்னை அடுக்கியதை வியப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் நீங்க டிடெக்டிவா இருந்திருக்க வேண்டியவங்கம்மா என்று சிரித்தான் என்னவோ போ விளம்பரம் கொடுத்து அவளுக்கு ஆபத்து ஏற்பட காரணமாயிட்டோம் என்று அவர் கவலைப்பட்டார் நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில சரிதான்மா ஆனா நம்ம நோக்கம் அவள் குடும்பத்தினரை கண்டுபிடிக்கிறது தானே என்று சூர்யாவின் குரலிலும் வருத்தமே மிஞ்சி நின்றது அந்த ஆளின் நண்பன் ஒரு பித்தலாட்ட பேர் வழியாம் இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் நான் ஸ்டேஷனில் உதயாவை பற்றி பேச போகும்போது அவன் அங்க இருந்திருக்கான் எப்படியோ மோப்பம் புடிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து உதயாவை பற்றின விவரங்களை கண்டுபிடிச்சு இவங்களை செட் பண்ணி இங்க அனுப்பியிருக்கான் காசுக்கு ஆசைப்பட்டு இவங்களும் வந்திருக்காங்க உதயா நம்ம வீட்டுல இருக்கவே சரியா போச்சு இல்லைன்னா நினைக்கவே பயமா இருக்கு சூர்யா நீங்க விவரம் சொன்னதும் வீட்டுக்கு வருகிற வரைக்கும் எனக்கு இருந்த டென்ஷன் இருக்கே என்று தலையை குலுக்கி கொண்டவன் வார வாரம் விளம்பரம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி இருந்தத கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அவளுக்கா எப்போ நினைவு வருதோ வரட்டும் என்றான் பாவம் உதயாதான் ரொம்ப ஏமாந்து போயிட்டா போட்டோவை பார்த்ததுமே எனக்கு போலின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவள் கையில் போட்டோவை கொடுக்கும் போது நெற்றியில் இருந்த தழும்பை காட்டி நான் ஜாடை காட்டினதும் அவளுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஆனா ரொம்ப பயந்துட்டா அழுதுகிட்டே இருந்தா கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட வச்சு இப்பதான் படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் என்றவர் குரலில் வருத்தம் தோய்ந்திருந்தது இந்த ஒரு வாரமா தான் கொஞ்சம் இயல்பா இருக்க ஆரம்பிச்சா அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு அடி என்றவனுக்குமே வேதனையாக இருந்தது சரி வாப்பா சாப்பிட்டு படு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு என்று அன்னை உணவருந்து அழைத்தான் இருவர் மனதிலும் உதயாவை பற்றிய எண்ணமே ஓடிக்கொண்டிருக்க அமைதியாக உணவருந்தியவர்களின் மனம் ஒரு முடிவெடுத்தது மாடியில் இருந்த தன் அறைக்கு வந்த சூர்யா தான் எடுத்திருக்கும் முடிவை பற்றி நாளை அன்னையிடமும் உதயாவிடமும் பேச வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே மணிக்கணினியில் சற்று நேரம் வேலையில் ஆழ்ந்தான் வேலையை முடித்துவிட்டு கைகளை தூக்கி சோம்பல் முறித்தவனுக்கு இன்றைய நிகழ்வுகள் நினைவுக்கு வந்து உதயாவின் மேல் பரிதாபம் சுரந்தது பாவம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போயிருக்கிறாள் தான் வந்தபோது ஓடி வந்து தன் கரத்தை பற்றியவளின் உடல் நடுங்கி கொண்டிருந்ததை நினைத்து பார்த்தவனுக்கு என்னால் தானே அந்த பெண்ணுக்கு இந்த நிலை என்ற குற்ற உணர்வு தலை தூக்கியது அவள் மனதில் இருக்கும் அச்சத்தை நீக்கி பாதுகாப்பான உணர்வை தருவதற்கு தன்னாலான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவளின் கண்ணீர் முகமே மனத்திரையில் வளம் வர அவனுக்கு உறக்கம் வர மறுத்தது ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தை கூட அவளிடம் பேசவில்லையே என்று மனம் தவித்தது உறங்கி கொண்டிருந்தவளை எழுப்பி மீண்டும் அந்த சங்கடமான நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்த வேண்டாம் என்று நினைத்து பேசாமல் இருந்தது தவறு என்று எண்ணியபடி நூலக அறைக்கு வந்தவன் திகைத்து நின்றான் ஒரு புத்தகத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு வெறித்த பார்வையுடன் சோக சித்திரமாய் அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்கையில் மனம் பிசைந்தது தூங்கலைய உதயா அவன் குரல் கேட்டதும் அவள் முகம் லேசாக மலர்ந்தது தூக்கம் வரலை இன்னைக்கு நடந்ததே நினைச்சிட்டு இருக்கியா பறிவுடன் கேட்டவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் விழிகளில் லேசாக கலங்கி இருந்தன என்னமா இது என்று அவனையும் மீறி அவள் கண்களை துடைத்து விட்டவன் உன் வருத்தம் எனக்கு புரியுது ஆனா அதுக்காக வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தா மனசு இன்னமே பலவீனமாயிடும் உதயா என்று ஆறுதலாக சொன்னவன் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து அவள் கரத்தை பற்றி கொண்டான்
எனக்கும் நீங்க சொல்றது புரியுது சூர்யா என்னை தேடி வந்திருக்காங்க என்ற உடனே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது தெரியுமா அவங்க அவங்க தப்பான ஆட்கள்னு தெரிஞ்சதும் என்று பேச முடியாமல் இடைவெளி விட்டவள் குழந்தை கிட்ட சாக்லேட்ட கொடுத்துட்டு அது ஆசைய சாப்பிடும் போது பிடுங்கின மாதிரி இருந்தது என்ற போது அவளையும் மீறி விசும்ப துவங்கினாள் கடவுளே கண்களை இறுக மூடி திறந்தவனுக்கு அவள் உணர்வுகளை துல்லியமாக உணர முடிந்தது அவளது ஏமாற்றத்திற்கு ஆறுதல் சொல்வது மிக கடினம் என்று புரிந்து சிறிது நேரம் அவளை அளவிட்டான் சற்று நேரம் கழித்து தானாகவே விழிகளை துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்தவள் சாரி என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல நான் தான் சாரி சொல்லணும் விளம்பரத்துல வீட்டு அட்ரஸ் கொடுக்காமல் என்னோட ஆபீஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கணும் சரியான ஆளுங்க தானான்னு விசாரிச்சுட்டு உன்னை பார்க்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கணும் அனாவசியமா உன் மனச காயப்பட வச்சுட்டேன் உண்மையான வருத்தத்துடன் அவன் சொல்ல இம்முறை அவள் ஆறுதல் கூறினாள் என்ன சூர்யா இது நீங்க என் நன்மைக்காக தான் செஞ்சீங்க உலகத்துல இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க என்று தெரிஞ்சுக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்க இப்படி கவலைப்படாதீங்க எனக்கு வருத்தமா இருக்கு தன் அத்தனை வேதனையிலும் அவன் வருத்தப்படுவதை பொறுக்காமல் அவள் பேசியதில் ஆச்சரியம் தோன்ற இவள் பாதுகாப்பு தான் முதன்மையானது என்று அவனின் தீர்மானம் வலுப்பெற்றது ஓகே நீ வருத்தப்படாமல் இருந்தா நானும் சந்தோஷமா இருப்பேன் இன்னைக்கு நடந்தத கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துட்டு இனிமேல் சந்தோஷமா இருக்கணும் சரியா என்று அவன் நிபந்தனை விதிக்க முருவனுடன் தலையாட்டினாள் அவள் குட் இப்ப போய் படு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு குட் நைட் என்று அவன் சொல்ல குட் நைட் என்றபடி எழுந்தவள் கீழே இறங்குவதை ஒரு திருப்தியுடன் பார்த்தவன் தானும் வந்து படுத்தான் அடுத்த நாள் காலை கீழே இறங்கி வந்த சூர்யா மலர்ந்த முகத்துடன் காலை வணக்கம் சொன்ன உதயாவை கண்டதும் புன்னகைத்தபடி பதில் வணக்கம் சொன்னான் அன்று ஞாயிறு என்பதால் அவனுக்கும் அலுவலகம் செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை நேற்றுதான் எடுத்த முடிவை பற்றி இருவரிடமும் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தபடியே உணவு மேஜையில் அமர சூர்யா சாப்பிட்டதும் வேலைன்னு போய் உட்கார்ந்துடாத உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றார் பவானி சரிமா மூவரும் உணவருந்தி முடித்ததும் உதயாவிற்கு ஒரு வேலை கொடுத்து அவள் அறைக்கு அனுப்பிய பவானி மகனை அழைத்து கொண்டு மகனின் மாடி அறைக்கு வந்தான் என்னமா உதயாவை பற்றி பேசணுமா ஒப்புதலாக தலை அசைத்தவர் நீ உதயாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ராஜா என்று தடாலடியாக சொன்னதும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் என்னமா சொல்றீங்க அதான் சொன்னேனே அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்று நேர் பார்வையுடன் அன்னை சொன்னதும் லேசாக சிரித்தவன் விளையாட்டு பேச்செல்லாம் வேண்டாம் சொல்ல வந்தத சொல்லுங்க என்றான் உண்மையா தான் சொல்ற சூர்யா நேற்று நைட்டு முழுக்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு தான் இந்த முடிவுக்கே வந்தேன் அழுத்தமாக சொன்ன தாயை வியப்புடன் நோக்கியவன் ஏமா திடீர்னு இந்த முடிவு என்று பொறுமையாக விசாரித்தான் திடீர்னு எல்லாம் இல்லை உதயாவை வீட்டிற்கு கூட்டிட்டு வரும்போதே எனக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தது ஆனா அவசரப்பட வேண்டாமேன்னு தள்ளி போட்டேன் நேற்று நடந்த விஷயம் என்னை ரொம்ப உலுக்கிடுச்சு இதுக்கு மேல் தள்ளி போட வேண்டாம்னு தான் உன்கிட்ட பேசுறேன் அன்னையின் பேச்சில் அவனுக்கு ஆச்சரியமும் குழப்பமும் கூடியதை தவிர குறையவில்லை மகனின் முகத்தை பார்த்தவர் சூர்யா அந்த பொண்ணு உன் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கா அவளை நிம்மதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வச்சிருக்கிறது நம்ம கடமை தானே என்று வினவ நிச்சயமாமா என்றான் அவர் மகன் அப்போ நான் சொல்றபடி அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அம்மா அம்மா அவள் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் கல்யாணத்தை பத்தி எல்லாம் நினைக்கவே முடியாதுமா என்று தொடர்ந்து பேச வந்தவனை கை காட்டி நிறுத்தியவர் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் தான் அவளுக்கு ஒரு உறவு அவசியம் என்று எனக்கு தோணுது என்றார் அழுத்தத்துடன் அவள் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்தே இல்லமா ஆனால் அதுக்காக கல்யாணம் என்ற பெரிய முடிவு எடுக்கிறது உசிதமா படலை நேற்று வந்தவங்க மாதிரி தினமும் யாராவது இப்படி வந்து நின்னா அந்த பொண்ணோட மனசு என்ன பாடுபடும்னு யோசி இனிமேல் அப்படி யாரும் வந்தாலும் அவளை நெருங்க முடியாதபடி ஏற்பாடு செய்யலாமா ராஜா நான் பாக்குற பொண்ணத்தான் கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கதானே இப்ப எதுக்கு தயங்குற பவானி கேட்டதும் லேசாக புன்னகை மலர அம்மா அதுவும் இதுவும் ஒன்னா யார் என்ன என்றே தெரியலம்மா அந்த பொண்ணு யாரையாவது விரும்பி இருக்கலாம் அவ்வளவு ஏன் கல்யாணமே கூட ஆகி இருக்கலாம் ஏதோ என் பெயரை சரியா சொல்றான்னு கல்யாணம் வர யோசிக்கிறது கொஞ்சம் அதிகப்படிமா என்று அன்னையின் யோசனைக்கு முட்டுக்கட்டை போட முயன்றான் உம் எனக்கு நீ சொல்ற மாதிரி எதுவும் இருக்கும்னு தோணலை உனக்கு தெரியலை என்றாலும் அந்த பெண்ணுக்கு கண்டிப்பா உன்னை தெரிஞ்சிருக்கு அதோட தன் உயிரை பற்றி கவலைப்படாம உன்னை காப்பாத்துற அளவுக்கு உன் மேல் அன்பும் இருந்திருக்கு ஒரு வயசு பெண்ணை எந்த உறவும் இல்லாமல் எப்படி நம்ம வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் நேற்று அந்த ஆட்கள் வந்த மாதிரி வேற யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் உன்னை காப்பாத்தினவளின் பாதுகாப்பு நமக்கு முக்கியம் இல்லையா அன்னை கேட்டதும் அவன் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் 
சம்பவம் நடந்த அன்று தன் உயிரை பற்றி கூட அவள் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லையே அவளின் செயலை வெறும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் காப்பாற்றியதாக மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது என்று அவனுக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது மருத்துவமனையில் பேச்சு மூச்சில்லாமல் இருந்தவள் கண் விழித்ததும் முதல் வார்த்தையாக அவன் பெயரைத்தானே சொன்னான் அதற்காக திருமணம் என்பதெல்லாம் அவனால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க இயலவில்லை சூர்யா அன்னையின் அழைப்பில் தன் யோசனையில் இருந்து மீண்டவன் அம்மா நீங்களும் நானும் பேசினா போதுமா உதயாவிற்கு விருப்பம் இருக்க வேண்டாமா என்று கேட்டதும் அவர் முகம் மலர்ந்தது அப்போ உனக்கு ஓகே தானே அவளை பற்றி நீ கவலைப்படாதே நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று உற்சாகமாக அவர் எல வேகமாக அவர் கையை பற்றி அமர வைத்தான் கடவுளே இவ்வளவு வேகம் ஆகாதுமா என்று புன்னகைத்தவன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் எனக்கு இதில் ஒப்புதல் இல்லை நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு கல்யாணம் நடந்தாலும் நினைவுகள் திரும்பி வரும்போது அவளோட சூழ்நிலையே சாதகமாக்கி நம்ம கல்யாணம் செய்ததா அவளே கூட சொல்லலாம் இல்ல அவங்க குடும்பத்தினர் அவளை தேடி வந்து நம்ம மேல குற்றம் சாட்டலாம் அப்போ நிலைமை எப்படி ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க என்று தன் பக்க விளக்கத்தை பொறுமையாக எடுத்து கூற அவர் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது இப்போதைக்கு அவளுக்கு மனசுல பயம் போய் நம்பிக்கை வரவழைக்கிற மாதிரி ஏதாவது செய்யறதுதான் முக்கியம் அவசரப்பட்டு அவ கிட்ட கல்யாணம் அது இதுன்னு பேசி இன்னும் குழப்பிடாதீங்க என்று எச்சரித்த மகனை நிமிர்ந்து பார்த்தவருக்கு அவன் சொல்வது ஒரு வகையில் சரி என்றுதான் பட்டது நிதானமாக யோசித்து எடுக்க வேண்டிய முடிவை உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் அவசரமாக எடுப்பது சரியில்லை என்று தோன்றியது ஆனாலும் உதயாவை மருமகளாக்கி கொள்ளும் விருப்பம் மட்டும் மறைய மாட்டேன் என்றது மகன் சொன்னது போல ஓரளவுக்கு இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப அவகாசம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று நினைத்தவர் ஒன்னு சொல்லட்டா அது எப்படி இருந்தாலும் உதயாதான் என் மருமகள் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்ப அயர்ந்து போனவனாக அவரை பார்த்தவனுக்கு முருவல் மலர்ந்தது அத்தியாயம் ஆறு வாயிலில் அறவம் உணர்ந்து நிமிர்ந்த சூர்யா தயக்கத்துடன் நின்றிருந்த உதயாவை கண்டதும் என்னம்மா என்றான் கனிவாக நீங்க பிஸியா இருந்தா அப்புறம் வாரேன் என்று அவள் தயங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நானே உன் கூட பேசணும்னு இருந்தேன் உள்ளவா என்றவன் அவள் உள்ளே வந்ததும் உட்காருமாறு செய்கை செய்தான் நாற்காலியில் நுனியில் அமர்ந்தவள் எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்கிறீங்களா என்று தான் பேச நினைத்ததையே கேட்டதும் திகைத்து போனவனாக அவளை நோக்கினான் திடீர்னு என்ன எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு பாரமா இங்கே இருக்க முடியும் ஏதாவது வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வெளியே எங்கேயாவது தங்கிப்பேன் அவன் அன்னை என்னடாவென்றால் இவளை மருமகளாக்கி நிரந்தரமாக இங்கேயே தங்க வைக்க நினைக்கிறார் இவள் என்னடாவென்றால் வேலை தேடிக்கொண்டு வெளியே போகிறேன் என்கிறார் சூர்யாவுக்கு தன்னை மீறி புன்னகை மலர்ந்தது உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் அவன் கேட்டதும் அவள் முகம் வாடியது அவளுக்கே என்ன தெரியும் என்று தெரியாதே அவன் கேள்வி அவளுக்கு வருத்தத்தை தரும் என்று தெரிந்துதானே கேட்டான் அவள் பதில் எப்படி இருக்கும் என்று அவன் அறிய வேண்டியிருந்ததே தெரியலை ஆனா உங்க ஆபீஸ்லயே ஏதாவது வேலை கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமே கத்துக்குவேன் மெல்லிய குரலில் என்றாலும் நம்பிக்கையுடன் அவள் சொல்ல மனதிற்குள் மெச்சிக்கொண்டான் சரி நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்று அவன் சட்டென்று ஒப்புதல் சொன்னதும் ஆச்சரியத்துடன் நோக்கினாலும் அவள் முகம் வளர்ந்து போயிற்று தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் என்று உற்சாகமாக மொழிந்தவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் நீங்க ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்களே நான் பேச வந்தது தான் நீ பேசிட்டியே ஓ நீங்களும் வேலை பற்றி பேச நினைச்சிங்களா என்று கேட்டவளின் முகம் மேலும் மலர்ந்ததை காண அவனுக்கு இதமாக இருந்தது விவரம் அறிந்த பவானிக்கு அந்த ஏற்பாடு பிடித்திருந்தது வெட்டு வெட்டு வென்று வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு மனதில் சஞ்சலத்தை ஏற்றி கொள்வதை விட வேலைக்கு செல்வது அவளுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று நம்பினார் அடுத்த நாள் ஆடை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்யும் தன் தொழிற்சாலைக்கு அவளை அழைத்து சென்று சுற்றி காண்பித்தான் வண்ண வண்ண ஆடைகள் விதவிதமான வடிவமைப்புகளில் அங்கிருந்த அனைத்தையும் ஆர்வமாக பார்த்தவளுக்கு இதையெல்லாம் முன்பே பார்த்திருக்கிறோம் என்று எண்ணம் எழுந்து மனம் பரபரப்புற்றது அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யா மாற்றத்தை உணர்ந்து என்னவென்று விசாரித்தான் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைய ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்று லேசாக அவள் தலையை அழுத்தி விட்டு கொள்ள என்ன சூதையா தலையை வலிக்குதா என்று அக்கறையுடன் படபடத்தான் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல என்றபடி முகத்தை சீராக்கி கொண்டவளை தன் அலுவலக அறைக்கு அழைத்து சென்று அமர வைத்தவன் தண்ணீர் எடுத்து தர அமைதியாக வாங்கி பருகிவிட்டு தேங்க்ஸ் என்றாள் நன்றியுடன் தேங்க்ஸ் இருக்கட்டும் என்ன ஆச்சு ஆடைகள் உருவாகிறத பார்க்கும் போது மனசுல இதே மாதிரி சில காட்சிகள் வேகமா வந்து போச்சு கொஞ்சம் படபடப்பா ஆயிடுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்லை 
பழைய நினைவுகள் ஏதாவது திரும்பி வருகிறதோ என்று சூர்யாவிற்கு சந்தேகம் எழுந்தது அவளது சோர்வை உணர்ந்தவனாக களைப்பா இருந்தா வீட்டுக்கு போகலாமா உதயா என்று அக்கறையாக வினவ இல்ல என்று அவசரமாக மறுத்தவள் சாரி வேலைக்குன்னு வந்துட்டு உங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றேன் என்று வருத்தப்பட அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல என்றவன் அவளுக்கென்று தன் அறைக்குள் ஏற்பாடு செய்திருந்த மேஜைப்புறம் அவளை அழைத்தான் தங்களுடைய ஆணை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி தொழிலை பற்றி விவரமாக எடுத்து சொன்னவன் நமக்கு வர்ற ஆர்டர்ஸ் விவரம் எல்லாத்தையும் இந்த சிஸ்டம்ல ஏற்றி வச்சிருப்போம் தினமும் ப்ரொடக்ஷன் என்ன வருதோ அதையும் இதில் ஏற்றியா சின்ன இன்னும் எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு எப்ப முடிக்கணும் என்பதெல்லாம் ரிப்போர்ட்ல தானா வந்துடும் தினமும் அதை எடுக்கிறது தான் உன்னோட வேலை இப்போ எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லித்தாரேன் என்று அவன் கோப்புகளை வைத்து ஒரு ஆர்டருக்கான விவரங்களை கணினியில் ஏற்ற கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அடுத்த கோப்பை எடுக்கும் போது நான் செய்யறேன் என்றபடி அவனை எழுப்பி விட்டு அதிவேகமாக செய்யவும் அவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் அவளுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது என்ற நிலையில் தகவல்களை கணினியில் பதியும் எளிதான வேலையை முதலில் பழக்கலாம் என்று நினைத்துதான் இந்த வேலையை கொடுத்ததே ஆனால் ஒரு ஆர்டரில் இருக்கும் விதவிதமான உட்பிரிவுகளை பகுத்து அறிந்து அதற்கேற்றவாறு கோப்புகளில் இருக்கும் தகவல்களை மிகவும் பழகியவள் போல அவள் ஏற்றியதை வியப்புடன் பார்த்திருந்தான் ஒரு கோப்பை முடித்ததும் தான் அவள் திரையில் இருந்த முகத்தையே நிமிர்த்தினாள் சரியா செஞ்சனா ஆவலுடன் கேட்டவளை புன்னகையுடன் பார்த்தவன் பர்ஃபெக்ட் என்று லேசாக கை தட்ட அவள் முகம் மலர்ந்தது அன்று மாலை மலர்ந்த முகத்துடன் இருவருமாக வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது பவானிக்கு ஜோடி பொருத்தம் அற்புதமாக தோன்றியது ஒரு நாள் வேலைக்கு சென்று வந்ததிலேயே உதயாவின் முகத்தில் தோன்றியிருந்த தெளிவை கண்டவர் தன் மகனின் முடிவு எப்போதும் சோடை போகாது என்று அன்னையாக பெருமிதம் கொண்டார் முதல் நாளில் மட்டுமல்லாது அடுத்து வந்த நாட்களிலும் உதயா அவனை ஆச்சரியப்படுத்தி கொண்டே இருந்தாள் அவளுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட வேலைகளை சில மணி நேரங்களிலே செய்து முடித்தவள் ஆடை உற்பத்தி செய்யும் இடத்தில் நின்று வேலையை கற்றுக்கொண்டாள் அவள் காட்டிய ஆர்வமும் எதையும் உடனே கிரகித்துக் கொள்கிற வேகமும் இந்த வேலைகள் அவளுக்கு வெகு பழக்கமானவை என்ற எண்ணத்தையே சூர்யாவுக்கு தோற்றுவித்தது அடுத்த முறை சிகிச்சைக்காக மருத்துவரிடம் போன போது அவன் தன் எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்ள நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேனே சூர்யா நினைவுகள் மறந்தாலும் அவங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட வேலையை அதே திறனுடன் செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இது தெரிந்த வேலையாவே இருக்கலாம் எது எப்படியோ போன முறைக்கு இந்த முறை அவங்க மனசுல நம்பிக்கையும் தைரியமும் கூடி இருக்கிறதை கண் கூட பார்க்க முடியுது நினைவுகள் திரும்பி வருமா வராதா என்று உறுதியா தெரியாத நிலையில் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையை இயல்பா ஏத்துக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் என்று அவர் நேர்மறையாக கூறியது அவனுக்கு தெம்பளித்தது உதயா பணியில் சேர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் ஆகி இருந்தன முதலில் அவளுக்கு எளிதாக இருக்கட்டும் என்று அளிக்கப்பட்ட வேலையை கடந்து ஆர்டர் தருபவரிடம் வர்த்தகம் பேசும் அளவிற்கு அவளுடைய திறமை வளர்ந்திருந்தது அன்று ஒரு முக்கியமான ஆர்டர் கிடைத்திருந்தது சூர்யா அதை ஒப்புக்கொள்வதா வேண்டாமா என்ற யோசனையில் இருந்தான் இப்போது உற்பத்தி நிலையில் இருக்கும் ஆர்டர் முடிய இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகும் ஆனால் புதிய ஆர்டரை கொடுக்கிறவர்கள் உடனே உற்பத்தியை துவங்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை போடுகிறார்கள் ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையை முடிக்காமல் எப்படி இதை எடுப்பது அதே சமயம் வந்திருக்கும் புதிய வேலையை விடவும் அவனுக்கு மனதில்லை நடைமுறையையும் பார்க்க வேண்டுமே என்று எண்ணியவன் தனக்கு தெரிந்த மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு அந்த வேலையை பரிந்துரை செய்யலாம் என்று முடிவுக்கு வந்து உதயாவிடம் அதை பற்றி பேசினான் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்துவிட்டு இந்த ஆர்டரை நாமே எடுத்துக்கலாம் என்று அவள் அழுத்தமான குரலில் கூறியதும் ஆச்சரியத்துடன் நிமிர்ந்தவன் தினமும் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் பார்க்கும் மேடம்க்கு அது சாத்தியமில்லை என்று தெரியலையா என்று கேலியாக வினவினான் அதனாலதான் எடுத்துக்கலாம் என்று சொல்றேன் என்று அமர்த்தலாக மொழிந்தவளை அவன் வியப்புடன் நோக்கினான் இப்போ இருக்கிற ஆர்டரில் அடுத்து தைக்க வருவதுதான் கடைசி லாட் சரியா அவன் ஆமோதிக்க அவள் தொடர்ந்தாள் அதை ஜாப் ஒர்க் கொடுக்கலாம் என்று அவள் சொன்னதும் அவன் தலை மறுப்பாக அசைந்தது அவள் கேள்வியாக நோக்க ஒரு பர்டிகுலர் வேலைக்கு வேணா ஜாப் ஒர்க் கொடுக்கலாம் ஆனா மெயின் ஒர்க் நாம தான் செய்யணும் உதயா நம்ம நம்பி ஆர்டர் கொடுக்கறவங்களுக்கு எந்த சமரசமும் இல்லாமல் சரியா வேலை செஞ்சு தரணும் என்று விளக்கினான் நமக்கு சரியா செஞ்சு தர்றவங்க என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கிட்ட கொடுக்கலாம் ரொம்ப நுண்ணிய வேலைகளை ஜாப் ஒர்க் செய்து தருகிற அந்த கம்பெனி போன முறையே முழு ஆடையும் தைத்து தருவதா சொல்லி ஜாப் ஒர்க் கேட்டிருந்தாங்களே அவங்க வேலையும் சுத்தமா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியுமே அவங்க கிட்ட இந்த லாட்டை கொடுக்கலாம் தொடர்ந்து வேலை கிடைக்கணும் என்று கண்டிப்பா நல்லா செய்வாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சூர்யா கூடவே நம்ம குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆட்களை அங்கேயே அனுப்பி பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க சொல்லலாம் 
இங்க புது ஆர்டருக்கு கட்டிங் அண்ட் சூயிங் ஆரம்பிச்சுடலாம் அதுக்குள்ள அங்க தைக்கிற ஆடைகளை இங்க வந்துடும் நாம பினிஷிங் வேலைய துவங்கிடலாம் ஒரே ஒரு லாட் தானே அதுக்காக எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆர்டரை விட்டு தரணும் உதயா சொன்னதும் சரியாக பட சூர்யா யோசித்தான் எதற்கும் முந்தைய ஆர்டர் தந்தவரிடம் பேசிவிடலாம் என்று முடிவெடுத்து அவன் தங்கள் திட்டத்தை சொல்ல ஆடையின் தரத்திற்கு அவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று சொல்லிவிட அவனுக்கும் மனம் லேசானது கலக்குறீங்க உதயா மேடம் வேலைக்கு சேர்ந்த ரெண்டு மாசத்துல எனக்கே ஐடியா கொடுக்குறீங்க உம் என்று மனம் விட்டு பாராட்ட சங்கோச்சத்துடன் புன்னகைத்து எல்லாம் உங்க பயிற்சி தான் என்றாள் உன் திறமைக்கு நான் கிரெடிட் எடுக்க விரும்பல உதயா இதெல்லாம் உனக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு மாதிரி தோணுது என்று அவன் சொல்ல உம் எனக்கும் தான் ஏதோ ரொம்ப வருஷமா செய்யற மாதிரி ஒரு உணர்வு என்று சொல்லி புன்னகைத்தாலும் அவள் முகத்தில் சோர்வை கண்டவன் அதை மாற்றும் முயற்சியில் இறங்கினான் உன்னால் தான் புது ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு உனக்கு ஒரு ட்ரீட் கொடுக்குறேன் என்றவன் தன் மேஜை இழுப்பறையில் இருந்து ஒரு கவரை எடுத்து நீட்டினான் வாங்கி கொண்டவளிடம் பிரிச்சு பாரு என பிரித்து பார்த்தவள் சம்பள பணம் என்று தெரிந்ததும் கூட இருந்த சம்பள விவர கணக்கை பார்த்துவிட்டு திகைப்புடன் நிமிர்ந்தாள் போன மாசத்தை விட அதிகமா இருக்கே நீ செய்யற வேலைக்கு இது கம்மி தான் இல்ல சூர்யா இவ்வளவு வேண்டாம் நான் என்ன படிச்சிருக்கேன் என் தகுதி என்ன என்று எதுவும் தெரியாமல் வேலை தந்ததே பெரிய விஷயம் ஹாஸ்டல் செலவுக்கு அப்புறம் அவசர செலவுக்கு என்று அளவுக்கு இருந்தா போதும் என்று அவள் சொன்னதும் கைபேசியை பார்த்தவாறு இருந்தவனின் முகம் மாறியது புன்னகையுடன் இருந்தவனின் முகம் சட்டென்று மாறியதும் குழம்பி போனவளாக என்னாச்சு சூர்யா என்றவளிடம் இந்த ஹாஸ்டல் பேச்சை மட்டும் விட்டுடு உதயா அம்மா கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க உன்னை தனியா அனுப்பிட்டு என்னாலும் நிம்மதியா இருக்க முடியாது என்று கண்டிப்புடன் கூறினான் அதுக்காக எவ்வளவு நாள் உங்க வீட்டுல இருக்க முடியும் சூர்யா எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு ஏதாவது தேவை பிரச்சனை என்றால் உங்க கிட்டதான் வருவேன் நானும் என் வாழ்க்கையை நானே பார்த்துக்கிற அளவுக்கு வளர வேண்டாமா அவள் சொல்வதில் இருக்கும் நியாயத்தை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தாலும் அவளை தனியே அனுப்ப வேண்டும் என்ற நினைப்பே வேம்பாக கசந்தது அதுவும் இந்த ஒரு மாதமாக அவன் மனதில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றம் பற்றி அவளிடம் பேச அவன் வாய்ப்பு தேடி கொண்டிருக்கும் போது வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது பற்றிய அவள் பேச்சு அவன் மனதை வாட்டியது காலம் தாழ்த்தாது அவளிடம் தன் மனதில் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவ்வப்போது தோன்றினாலும் இப்போதுதான் இயல்பு வாழ்க்கை வாழ துவங்கி இருப்பவளை குழப்பி விட்டு விடக் கூடாது என்று அவன் தன்னை தானே கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அவளோ தீவிரமாக வெளியே தங்கிக் கொள்வதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டு இருக்கிறாள் விரைவில் அவளிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானித்த நேரம் கைபேசியில் வந்த அழைப்பு சொன்ன செய்தியில் பரபரப்புற்றவன் நான் கொஞ்சம் அவசரமா வெளியே போகணும் என்று கிளம்பினான் என்னாச்சு சூர்யா ஒரு கணம் தயக்கத்துடன் அவள் முகத்தை நோக்கியவன் ஒண்ணுமில்ல புது ஆர்டருக்கு தேவையான விவரங்களை எடுத்து வை என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் மாலை வீடு கிளம்பும் நேரம் தாண்டி வெகு நேரம் கழித்து வந்தவன் கார் பயணத்தின் போதும் எதுவும் பேசவில்லை ஆர்டர் கிடைத்த சந்தோஷத்தில் இருந்தவனுக்கு திடீரென என்ன ஆனது நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்று குழம்பினாலும் அவன் இறுகிய முகம் அவளையும் பேச விடாமல் செய்தது மகனின் முகத்தில் தென்பட்ட இருக்கமும் உதயாவின் சோர்வையும் கண்ட பவானி எதுவும் பேசாமல் இருவருக்கும் உணவை எடுத்து வைத்தார் உதயா அவள் அறைக்கு சென்றதும் அன்னையின் அறைக்கு வந்தவன் அம்மா உதயா கிட்ட கல்யாணம் பற்றி பேசலாமா என்றதும் பவானியின் முகம் மலர்ந்தது அத்தியாயம் ஏழு திடீரென்று மகன் உதயாவிடம் திருமணத்தை பற்றி பேசலாமா என்று சொன்னதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் நம்ப முடியாமல் அவனை ஏறிட்ட பவானி மகனின் முகத்தில் இருந்த இருக்கம் தளராததை உணர்ந்தவராக என்னாச்சு சூர்யா என்று கனிவுடன் விசாரித்தான் உதயாவை தேடி யாரோ வந்திருப்பதாக இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டாருன்னு போனேன் என்றதும் அவர் முகம் மாறியது ஓ என்றவரின் குரலில் என்ன புது பூதம் கிளம்ப போகிறதோ என்ற கலவரம் இருந்தது காவல் நிலையத்தில் இருந்து வந்த அழைப்பு சொன்ன செய்தியில் அலுவலகத்தில் இருந்து வேகமாக கிளம்பிய சூர்யாவிற்கு பழைய கசப்பான அனுபவத்தை எண்ணி உதயாவிடம் எதுவும் சொல்ல விருப்பமில்லை எதுவானாலும் முழுதாக விவரம் தெரிந்த பிறகு அவளிடம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தான் அவன் காவல் நிலையம் சென்ற போது ஒரு பெண் ஆய்வாளரின் அறையில் அமர்ந்திருந்தாள் இவங்க மிஸ் தேவிகா இவர் தான் மிஸ்டர் சூர்யா என்று இருவருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் உங்க வீட்டில் இருக்கும் உதயாவை தேடிதான் இவங்க வந்திருக்காங்க என்றார் அவங்க சொன்ன விவரம் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் பார்த்தவரை சரியா இருக்கு இனிமேல் நீங்க பேசிக்கோங்க என்று அவர் வெளியே கிளம்பிவிட பரபரப்புற்றிருந்த மனதை நிலைப்படுத்தி கொண்டு வெளியே எங்கேயாவது போய் பேசலாமா என்று வினவினான் ஷுர் என்றவளை அழைத்து கொண்டு அருகில் இருந்த உணவகத்திற்கு வந்து அமர்ந்ததும் நான் பவித்ராவை பார்க்கலாமா என்றாள் அவள் 
பவித்ரா அதுதான் என் ஃப்ரெண்டோட பேரு என்று தன் கையில் இருந்த புகைப்படத்தை அவனிடம் நீட்ட அதில் அந்த பெண்ணும் உதயாவையும் மலர்ந்த புன்னகையுடன் நின்றிருந்தனர் உதயாவே தான் இன்ஸ்பெக்டர் அவளுடைய இப்போதைய நிலைமை பற்றி சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியலை ஆனா இவ்வளவு நாளா அவள் என்னை தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்ததற்கு இப்போதான் காரணம் புரியுது வருத்தத்துடன் அவள் சொல்ல உங்களுக்கு எப்படி அவளை தெரியும் என்று விசாரித்தான் நானும் அவளும் பெங்களூரில் ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ் கம்பெனியில் தான் சீனியர் மெர்ச்சண்டைசரா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் என்றவள் தன் கைபேசியை திறந்து மேலும் சில புகைப்படங்களை காட்ட அலுவலக வேலையில் அவளால் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் எப்படி திறம்பட செயல்பட முடிகிறது என்பதை சூர்யாவால் தெளிவாக உணர முடிந்தது அவங்க அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க பவித்ரா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரே பொண்ணு அவங்க அப்பா அவள் படிப்பை முடிச்ச நேரம் தவறிட்டாரு அம்மா போன வருஷம் இத்தனை நாட்களாகியும் யாரும் அவளை தேடி வராததற்கான காரணம் புரிந்தவனின் மனம் வேதனையில் ஆழ்ந்தது ஒரு கணம் கண்களை இருக மூடி திறந்தவன் உத பவித்ரா எப்படி சென்னை வந்தாள் என்று விசாரித்தான் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி பவித்ராவுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில வேலை கிடைச்சது இன்ஸ்பெக்டர் விபத்து விவரம் பற்றி சொன்னார் அந்த நாள் தான் அவளுக்கு சென்னையில் இருந்து பிளைட் ஆஸ்திரேலியா செல்லும் விமானத்தில் செல்ல வேண்டியவள் எதற்கு அன்று தன் கிடங்கிற்கு வர வேண்டும் நானும் டெல்லிக்கு போயிட்டேன் அங்க எங்க அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்க வேண்டியதாயிடுச்சு புது வேலையில் சேர்ந்ததும் தானே எனக்கு போன் பண்றதா பவித்ரா சொல்லி இருந்தா நான் இருந்த சூழ்நிலையில் ஒரு மாசம் நானும் அவளுக்கு கால் பண்ணலை கொஞ்சம் நிலைமை சரியானதும் நான் அழைச்ச போது அவள் போன் ரீச் ஆகலை அங்கே போய் நம்பர் மாத்திட்டாலோனு நானும் அவளே கூப்பிடுவான்னு காத்திருந்தேன் நான் போட்ட எந்த மேலுக்கும் அவள் கிட்ட இருந்த பதில் வரலைன்னதும் கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு அவள் சேர இருந்த ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி விசாரிச்சா அவள் ஜாயின் பண்ணவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்போதான் உண்மையிலேயே பதறி போயிட்டேன் பெங்களூருவில் பவித்ராவை காணவில்லை என்று புகார் கொடுத்தாள் அடிக்கடி போய் விசாரித்ததும் அவளுக்கு எந்த உபயோகமான தகவலும் கிடைக்கவில்லை தனக்கு தெரிந்த ஆட்கள் மூலம் பவித்ரா விமானத்தில் ஏறினாளா என்று தெரிந்து கொள்ள எடுத்த முயற்சியில் அவள் பயணம் செய்யவில்லை என்று தெரிய வந்தது அதன் பிறகு சென்னையில் புகார் அளித்துவிட்டு அவள் காத்திருந்த நேரத்தில் தான் இப்போது வந்து காவல் நிலையத்தில் இருந்து அவளுக்கு தகவல் கிடைக்க தோழியை தேடி வந்து விட்டான் இப்போ பவி எப்படி இருக்கா நான் அவளை என் கூட கூட்டிட்டு போலாமா அவளுக்கு பழகின இடத்தில் இருந்தா நினைவுகள் திரும்பி வர வாய்ப்பு இருக்கும் இல்ல ஆவலாக அவள் கேட்டதும் உதயாவிற்கு குடும்பம் என்று யாரும் இல்லை என்ற தகவலில் திகைத்து போயிருந்த சூர்யா தன் நிலைக்கு மீண்டு வந்தான் தெரியலங்க டாக்டர் கிட்ட போகணும் நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா நான் ஒன்னு கேட்கட்டுமா பிளீஸ் உத பவித்ரா யாரையாவது விரும்பினாங்களா அவள் கேள்வியாக ஏறிட்டதும் சாரி சொல்ல விருப்பம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல என்றான் அவசரமாக அப்படி எதுவும் இல்ல நீங்க பவித்ராவை எவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கீங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் உங்களை பற்றியும் ரொம்ப நல்ல விதமா சொன்னார் அதனால் உங்க கிட்ட மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவளுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல அவங்க அம்மா இறந்த பிறகு ரொம்பவே அப்செட்டா இருந்தா அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு சென்னைக்கு போகணும்னு சொன்னான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவள் முகத்தில் அப்போதான் சந்தோஷத்தை பார்த்தேன் போயிட்டு வந்ததும் அவள் முகத்தில் சுரத்தே இல்ல என்னதான் நல்லா பழகினாலும் அவள் தன் பர்சனல் விஷயங்களை அதிகமா வெளியே சொல்ல மாட்டான் இதுக்கு முன்னாடி பல வெளிநாட்டு ஆஃபர்ஸ் வரும்போதெல்லாம் அவள் பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் காண்பிக்கலை அந்த முறை அவளை தீவிரமா தேடி அந்த வேலைக்கு போக முடிவு பண்ணான் மேலும் சில விவரங்களை அவளிடம் இருந்து கேட்டு பெற்றவன் உங்களை பவித்ரா கிட்ட உடனே கூட்டிட்டு போகணும் என்றுதான் எனக்கும் ஆசை ஆனா அவள் இப்போதான் தன் மன அழுத்தத்தில் இருந்து வெளியே வந்து இயல்பான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கா அவளுக்கென்று ஒரு குடும்பம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவளை பற்றின விவரங்களை சொல்வது உபயோகமா இருக்கும் இப்போ அவள் கிட்ட அவளோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இல்லைன்னு சொல்றது அவளை எப்படி பாதிக்கும்னு தெரியலை நான் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு நாளைக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் தப்பா நினைக்காதீங்க என்று நயமாக கூற இட்ஸ் ஓகே இவ்வளவு நாளா அவளுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ அவள் பாதுகாப்பா இருக்கா என்பதே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு நான் சென்னையில தான் இருப்பேன் நீங்க டாக்டர் அட்வைஸ் கேட்டுட்டு எனக்கு போன் பண்ணுங்க அடுத்த வாரம் எனக்கு கல்யாணம் அதற்கு அடுத்த வாரம் நான் கனடா போயிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி அவளை பார்த்துட்டா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் என்று அவனிடம் தன் கைபேசி எண்ணை அழித்து விட்டு கிளம்பினான் உதயாவை பற்றிய விவரங்களை மகன் சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த பவானிக்கு மனம் கனத்து போயிற்று என்றாவது ஒரு நாள் தன் குடும்பத்தினர் தன்னை தேடி வருவார்கள் என்று காத்திருக்கும் பெண்ணுக்கு குடும்பமே இல்லை என்பது தெரிந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று தோன்ற மனம் வலித்தது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கல்யாணத்தை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப தயக்கமா இருந்ததுமா 
அவள் வீட்டில் இருந்து யாராவது வந்து அவள் சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி நாம கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லுவாங்களோன்னு யோசனையா இருந்தது இப்போ அதுக்கெல்லாம் வழியே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு உதயா வேற ஒரு மாசமா வெளியே ஹாஸ்டல்ல தங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அவளை தனியா ஹாஸ்டலில் விட எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவளோட பாதுகாப்பு நம்ம பொறுப்பு அதுவும் தவிர என்ற மகனின் முகத்தில் வெட்கம் படர்வதை கண்டவர் ஆச்சரியத்துடன் ராஜா என்றார் இவ்வளவு நாளா கூடவே இருந்து பாக்குறேன்மா என்னதான் அவளுக்கு பழைய நினைவுகள் இல்லைனாலும் அவளுடைய அடிப்படை குணங்கள் மாறாது இல்லையா அவள் வேலை செய்யற விதம் கூட வேலை பாக்குறவங்க கிட்ட பழகிற விதம் எல்லாமே அவள் மேல் எனக்கு மரியாதையையும் ஈர்ப்பையும் உண்டு பண்ணிடுச்சு மகிழ்ச்சியுடன் மகனின் கரத்தை பற்றி கொண்ட பவானி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா என்னதான் நான் பாக்குற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நீ சொன்னாலும் உனக்கும் பிடிச்சு போய் கல்யாணம் செய்தால் நல்லா இருக்குமேன்னு நினைச்சுப்பேன் என்று தன் மகிழ்ச்சியை பகிர அம்மா உதயாக்கு பிடிச்சால்தான் கல்யாணம் அதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க என்றான் அழுத்தத்துடன் அம்மா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் கோயம்புத்தூரில் நான் படிச்ச காலேஜில் தான் உதயா படிச்சிருக்கா எனக்கு மூணு வருஷம் ஜூனியர் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்று நினைவுக்கு வந்தவனாக கூற அப்படியா அவளுக்கு கண்டிப்பா உன்னை தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் சொன்னது உண்மையா போச்சு பாத்தியா ஒருவேளை நீ அங்கே படிக்கும் போது அவள் உன்னை விரும்பி இருக்கலாம் என்று உற்சாகமாக தொடர போன அன்னையின் கரம் பற்றி பேச்சை நிறுத்தினான் உங்க கற்பனை குதிரைய கொஞ்சம் அடக்குங்க உங்க பையன் உங்களுக்கு ஹீரோவா இருக்கலாம் அதுக்காக ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பொண்ணும் என்னை விரும்புவாங்க என்கிற பில்டப் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓவரா தெரியலையா எங்க காதல் என்று வர்ற பொண்ணுங்களை தான் லெக்சர் கொடுத்து ஓட விட்டுருவியே அப்பவே யாரையாவது காதலிச்சிருந்தா இந்நேரம் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கெஞ்சிட்டு இருக்காம என் பேர குழந்தைங்களை கொஞ்சிட்டு இருந்திருப்பேன் கெஞ்சி கொஞ்சி எதுக்கு மூளையெல்லாம் கலக்குறீங்கம்மா என்று மகன் புன்னகைத்தான் கண்ணா இவ்வளவு நாள் தான் அவள் யாருன்னே தெரியலை கல்யாணமாகி இருக்குமோ அது இதுன்னு சாக்கு சொல்லிட்டு இருந்த இப்போதான் அவள் யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சே அம்மா அப்பா இல்லாத பொண்ணு இப்ப அவளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆதரவு நான் மட்டும்தான் அவளுக்கு இப்ப ஆதரவை விட உரிமையான ஒரு உறவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால காலம் கடத்தாம கல்யாணம் செய்யற வழிய பாரு கண்டிப்புடன் அன்னை சொன்னதும் எனக்கு விருப்பம் தானம்மா ஆனா அவள் விருப்பம் ரொம்ப முக்கியம் என்றான் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவர் இப்போ உதயா கிட்ட விஷயத்த சொல்லிடலாமா என்று ஆர்வத்துடன் பரபரத்தார் அவள் தோழி கிட்ட பேசிட்டு டாக்டரையும் பார்த்துட்டு தான் வந்தேமா அவள் இப்போ நடந்து கொள்கிற விதத்தை எல்லாம் கேட்டவர் இப்போதைக்கு எதையும் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாரு இப்பதான் கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கையோட இருக்கிறதா சொல்றீங்க திரும்ப அவங்களுக்குன்னு யாருமே இல்லை என்ற உணர்வு அவங்க மனசை பாதிக்கலாம் தானா நினைவு திரும்பி வரும்போது தெரியட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் சொல்றதும் ஒரு விதத்துல சரிதான் அப்புறம் தெரிய வந்தாலும் அவளுக்கு உறவுன்னு நாம இருப்போம் ஆமாமா டாக்டரிடம் கல்யாணத்தை பற்றியும் பேசினேன் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே விருப்பம் இருந்தா அவளும் விரும்பினா கல்யாணம் நல்லதுதான் என்று சொல்றார் ஆஹா அப்புறம் என்ன நான் நாளைக்கே உதயா கிட்ட பேசுறேன் உதயா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துப்பாளமா எனக்கு சந்தேகமே இல்ல ராஜா என்று அவர் புன்னகையுடன் அவன் கரம் பற்றி அழுத்த அவன் முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது அத்தியாயம் எட்டு சூர்யாவும் பவானியும் திருமணம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் உதயா தன் அறையில் யோசனையில் ஆழ்ந்து இருந்தாள் புதிய ஆர்டர் கிடைத்ததற்கு அவளை பாராட்டியவன் திடீர் என்று கிளம்பி சென்றதும் அதன் பிறகு அவளிடம் இயல்பாக பேசாமல் இருந்ததும் அவள் மனதை நெருடி கொண்டே இருந்தது வேலையில் எவ்வளவு அழுத்தம் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் தன்னிடம் பணிபுரிபவரிடம் அவன் வேலை வாங்கும் பாங்கை எப்போதுமே அவள் மெச்சிக்கொள்வது உண்டு தவறு நடந்தால் அதை சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் சொல்லி கண்டிப்பு காட்டுபவன் திறமையாக செய்பவரை பாராட்டாமல் விட்டது கிடையாது என்பதையும் அவள் இந்த இரு மாதங்களில் அறிந்து வைத்திருந்தாள் அவன் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் என்ற காரணத்திற்காக தன் பொறுப்பை எடுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று முதலில் எண்ணி இருந்தவளுக்கு அவன் நிறுவனத்தின் மூலம் எத்தனை நல்ல காரியங்கள் நடக்கிறது என்பதை அறிய வந்த போது அவன் மேலிருந்த மதிப்பு மேலும் கூடித்தான் போனது ஆனால் அவனுடைய நல்ல குணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவனை அட்டை போல ஒட்டி கொண்டிருப்பதில் அவளுக்கு விருப்பம் இருக்கவில்லை இப்போது அவளால் உழைத்து தானே சம்பாதித்துக் கொள்ள இயலுகிற போது தனியாக விடுதி பார்த்து செல்வதே உசிதம் என்று தோன்றியது வீட்டுக்கு ஏதேனும் விழாவுக்கு அழைப்பிதல் வைக்க வரும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் இவளை பார்க்கிற பார்வையும் பவானியிடம் இவளை பற்றி விசாரிப்பதும் அவள் அறியாததா என்ன எவரிடத்திலும் பவானி அவளை விட்டு கொடுத்து பேசியதில்லை என்றாலும் தன்னை பற்றிய கேள்விகளை அவர் எதிர்கொள்ளும் போது இவளுக்கு தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் அதிலும் சென்ற வாரம் அந்த உறவினர் பெண்மணி கல்யாணம் பண்ற வயசுல மகனை வச்சுக்கிட்டு யாரோ ஊர் பெயர் தெரியாத வயசு பொண்ணை வீட்டுல வச்சுக்கிறது நல்லாவா இருக்கு 
என்று பவானியிடமே நேரடியாக கேட்டது இவள் காதிலும் விழுந்த போது வீட்டை விட்டு சென்று விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலும் வலுத்தது தனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்களுக்கு தன்னால் எந்த சங்கடமும் நேரக்கூடாது என்பதில் அவள் உறுதியாக இருந்தாள் தான் விடுதி பார்த்து செல்வதாக சொன்னதுதான் சூர்யாவின் பாராமுகத்திற்கு காரணம் என்று முடிவெடுத்தவளுக்கு எனக்கு மட்டும் அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்கும் இடத்தை விட்டு செல்வது உவப்பாகவா இருக்கிறது என்று கழிவிறக்கத்தில் கண்களில் நீர் சுரந்தது உம்ஹு மனதை பலவீனப்படுத்துகிற மாதிரி யோசிக்க கூடாது என்று தன்னைத்தானே கடிந்து கொண்டவள் கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டாள் சூர்யாவின் பெயரும் முகமும் மட்டுமே நினைவிருந்ததாலோ என்னவோ அவளுக்கு எப்போதுமே அவன் மேல் மரியாதையும் நம்பிக்கையும் இருந்திருக்கிறது இத்தனை நாட்களாக இல்லத்தில் மட்டுமல்லாது அலுவலகத்திலும் கூடவே இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அவன் மேல் நல்லெண்ணம் கூடியதோடு கொஞ்ச நாட்களாய் புதிதாய் பூத்திருந்த உணர்வு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அன்பும் அக்கறையுமாக அவன் நடந்து கொள்வதும் அவனுடைய நல்ல குணங்களும் அவளை ஈர்த்ததில் வியப்பேதும் இல்லை ஆனால் அதை வளரவிட கூடாது என்று தீர்மானித்திருந்த போதும் அவன் அண்மையில் அவள் மனக்கட்டுப்பாடு தளர்வதும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இன்று ஒரு நாள் சில மணி நேரம் அவன் தன்னிடம் இயல்பாக பேசாததே அவள் மனதை இந்த அளவு பாதிக்கிறது என்றால் இன்னும் ஆசையை வளர்த்து கொண்டு அது நிறைவேறவில்லை என்றால் எப்படி இருக்கும் இப்போது இருக்கும் வேதனை போதாதென்று அதை வேறு இழுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா நாளை கண்டிப்பாக விடுதிக்கு செல்வதை பற்றி அவனிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவள் கண்களை இறுக மூடி உறங்க முயன்றாள் மறுநாள் ஞாயிறு விடுதி பார்ப்பது பற்றி பேச உதயா வாய்ப்பு பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போது சூர்யா அவளை வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று அழைத்தான் அவளுக்கும் பவானி எதிரில் வீட்டை விட்டு செல்வதை பற்றி பேச தயக்கமாகவே இருந்தது அவள் மேல் அன்பும் அக்கறையும் உள்ளவரான அவர் நிச்சயம் அவள் முடிவுக்கு அனுமதி தர மாட்டார் முதலில் சூர்யாவிடம் பேசி அவன் அனுமதியை பெற்ற பிறகு அவன் மூலமாகவே பவானியை சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவள் அவனுடன் கிளம்பினாள் கடற்கரையை ஒட்டி இருந்த ஒரு உணவகத்திற்கு அழைத்து சென்றவன் அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு உணவை ஆர்டர் செய்தான் அவள் உள்ளே குளியல் அறை சென்று விட்டு இவனை நோக்கி வர அந்தி மாலை நேரம் ஆற்றங்கரை ஓரம் நிலா வந்ததே நிலா வந்ததே என்ற பாடல் மெலிதாக இசைக்க அவன் முகத்தின் முருவள் மலர்ந்தாலும் மனம் உள்ளூர படபடத்து கொண்டு இருந்தது திருமணம் பற்றி உதயாவிடம் பேசுகிறேன் என்ற தாயிடம் தானே பேசுவதாக சொல்லி அவளை அழைத்து வந்து விட்டாலும் அவள் மறுப்பு சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதுதான் படபடப்பிற்கு காரணம் உதயாவும் அவன் கோபப்படா வண்ணம் விடுதிக்கு போவதை பற்றி எப்படி பேசுவது என்று யோசித்துக் கொண்டே இருந்ததில் அவனுடைய படபடப்பு அவளுக்கு தெரியாமல் போனது உணவு நேரம் அமைதியாக கழிய நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா உதயா என்று தயக்கத்தை உதறி சூர்யா நேரடியாக கேட்டதும் அதை கனவிலும் எதிர்பார்த்திராத உதயா அதிர்ந்து போனாள் கனவேதும் காண்கிறோமோ என்று பலமாக தலையை குலுக்கிக் கொண்டவள் அவனை திகைப்புடன் ஏறிட்டாள் வார்த்தைகள் தொண்டைக்குள்ளேயே சுக்கி கொண்ட உணர்வு அவள் அதிர்ச்சி அடைவாள் என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் ஆனால் அவளுடைய நீண்ட மௌனமும் திகைத்த தோற்றமும் அவனுள் அச்சத்தை பரப்பின ரிலாக்ஸ் உதயா என்று அவளுக்கு சொன்னவன் உள்ளுக்குள் அவனும் சேர்ந்து சொல்லிக் கொண்டான் நேற்று அவள் நினைத்தது சரிதான் அவளை தனியே விடுதிக்கு அனுப்ப அவனுக்கு விருப்பமில்லை அவளுடைய பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பெடுத்திருப்பதால் திருமணம் செய்து கொள்ள நினைக்கிறான் என்றுதான் அவளுக்கு நினைக்க தோன்றியது எனக்காக நீங்க இந்த கல்யாண முடிவை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சூர்யா அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தபடி அவள் சொன்னதும் அவளை கூர்ந்து நோக்கினான் சூரிய பிரகாஷ் நான் கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இல்லையே உதயா அதான் சொன்னேனே எனக்காக நீங்க என்று மீண்டும் ஆரம்பித்தவள் பேச்சை கை நீட்டி நிறுத்தியவன் உனக்கு என்னை பிடிக்கலன்னா சொல்லிடு உதயா என்ற போது அவன் குரல் மெளிந்திருந்தது அச்சோ என்ன சூர்யா இது நான் அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல சொல்லலை நான் யாரு என்ன என்று எதுவும் தெரியாத போதும் இத்தனை நாள் இருக்க இடம் கொடுத்து வேலையும் கொடுத்த உங்களை எனக்கு எப்படி பிடிக்காமல் போகும் அவன் முகத்தில் மென்முறுவல் குடியேறியது இப்பவும் சுத்தி வளர்க்கிறியே தவிர கல்யாணத்துல விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற இப்ப கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசியம் உங்களுக்கு ஏற்ற பொண்ணா எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க என்ன போய் எதுக்கு என்றவள் குரலில் வருத்தம் தோய்ந்திருந்தது எனக்கேற்ற பொண்ணுன்னா எப்படி இருக்கணும் என்று நினைக்கிற உதயா என்றவன் குரலில் என்ன இருந்தது என்று அவளால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை அழகா நல்ல படிச்சவளா உங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வர்றவங்களா என்று அவள் அடுக்கிக் கொண்டே போக அப்போ எனக்காக தான் பாக்குறியா உனக்கு ஓகே தானா 
விடா கொண்டனாக அவன் வாயை கிளற அவள் மௌனம் சாதித்தான் என்ன உதயா என்று கனிவுடன் கேட்டவனின் குரலில் மனம் நெகில எனக்கே நான் யாரு என்று தெரியலை ஒருவேளை நான் கல்யாணமானவளா கூட இருக்கலாம் இல்லையா என்ற போது அவள் கண்களில் தென்பட்ட கலக்கத்தில் அவன் மனம் கனத்தது உண்மையை சொல்லிவிட்டால் என்ன என்று தோன்றினாலும் அவள் விருப்பத்தை அறிந்துவிட முற்பட்ட மனம் அவனை அடக்கியது உன்னை பற்றின விவரங்கள் தெரியாது என்பதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஓரம் கட்டி வச்சுடு உதயா இப்போ இந்த நிமிஷம் உதயாவா யோசிச்சு பதில் சொல்லு என் கூட கல்யாணம் என்று நினைச்சால் உனக்கு வெறுப்பா ஏதாவது தோணுதா வெறுப்பா திகைப்புடன் அவனை ஏறிட்டவளுக்கு இவனை போய் வெறுக்க முடியுமா என்பதுதான் மனதில் தோன்றிய முதல் விஷயம் அவன் தோற்றம் கண்ணை நிறைக்கின்றதென்றால் அவன் குணம் மனதை நிறைக்கிறதே இந்த மூன்று மாதங்களாகவே கூடவே இருந்து பார்க்கிறவளுக்கு அவன் மீது குறை என்று சொல்ல எதுவுமே இருக்கவில்லை குறை காண்பது இருக்கட்டும் அவள் இருக்கும் நிலையில் அவளால் தன்னம்பிக்கையோடு நடமாட முடிகிறதென்றால் அது இவனால் மட்டும்தானே சாத்தியமாயிற்று இவனுடன் திருமணம் என்றால் அது அவளின் அதிர்ஷ்டம்தான் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி கேட்டுட்டேனோ கேலியாக கேட்பது போல தோன்றினாலும் அவன் கண்களில் தவிப்பை உணர்ந்தவளுக்கு வெறுப்பெல்லாம் இல்லவே இல்லை சூர்யா என்று அவசரமாக பதில் சொன்னாள் லேசான பெருமூச்சுடன் புன்னகைத்தவன் அப்போ விருப்பம் என்று எடுத்துக்கவா என்று மீண்டும் அவளை திகைக்க வைத்தான் நான் அந்த விபத்தில் உங்களுக்கு உதவினேன் என்று நீங்க கல்யாணம் வரை யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சூர்யா அவனை நேர் பார்வை பார்த்தபடி உதயா அழுத்தமான குரலில் சொன்னதும் ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவு பண்ணிடுறேன் உதயா வெறும் நன்றி உணர்வுக்காக நான் கல்யாணம் பற்றி பேசலை அதை மனசில் நல்லா பதிய வச்சுக்கோ என்றவன் குரலிலும் அழுத்தம் நிறைந்திருந்தது வெறும் நன்றி உணர்வுக்காக என்றால் அம்மா ரெண்டு மாசம் முன்னாடியே நம்ம கல்யாணம் பற்றி பேசும்போது சரி என்று சொல்லி இருப்பேன் இரண்டு மாதங்கள் முன்பே பவானி திருமணத்தை பற்றி பேசினாரா அவள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் அம்மா எனக்கு ரொம்ப தீவிரமா பொண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க சொல்ற பொண்ணையே கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருந்தாலும் எந்த பொண்ணும் நீ சொன்னியே அழகா படிச்சவங்களா பெரிய குடும்பத்து பொண்ணா அப்படின்னு அப்படி பார்த்த எந்த பெண்ணும் அம்மாவுக்கு திருப்தியா இல்ல ஆனா உன்ன அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ இருக்கிற நிலைமையில் கல்யாணம் பற்றி பேசி குழப்ப வேண்டாம்னு நினைச்சு வேண்டாம்னு நான் மறுத்த போது கூட நான் பார்க்கிற பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னியே என்று என்னை கார்னர் பண்ண பார்த்தாங்க அப்பவும் நான் மறுத்துட்டேன் அவன் சொல்ல சொல்ல ஆச்சரியத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அவன் மறுப்பை பற்றி சொல்லும் போது முகம் மாறாமல் இயல்பாக இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ள வெகுவாக பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டியிருந்தது அப்போது வேண்டாம் என்று சொன்னவனுக்கு இப்போது என்ன வந்தது என்ற கேள்வி மனதில் ஓடினாலும் அவள் வாய்விட்டு கேட்க தயங்கினாள் இப்போ இந்த ரெண்டு மாசமா உன் கூடவே இருந்து பார்த்ததும் எனக்கு உன்மேல் ஒரு ஈர்ப்பு வந்துடுச்சு உதயா இதை காதல் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஈர்ப்பை தாண்டி ஏதோ ஒரு உணர்வு இந்த உணர்வு வராமல் இருந்த போதும் நீ தனிய போறேன்னு சொன்னதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைதான் ஆனா இப்போ நீ தனிய போறேன்னு சொல்லும் போது என்னால் அதை பொறுத்துக்கவே முடியல உதயா கல்யாணம் பற்றி பேசணும் என்று அடிக்கடி நினைச்சுக்கிட்டாலும் இன்னும் உனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் தேவை என்று கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தேன் நீ நேத்து திரும்ப ஹாஸ்டல் அது இதுன்னு பேசியதும் இதுக்கு மேல் தள்ளி போட கூடாது என்று தோணுச்சு அதான் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் நீதான் சொல்லணும் தங்க தடையின்றி தன் மன விருப்பத்தை சொல்லி முடித்தவன் பதிலுக்காக அவள் முகத்தையே படபடப்புடன் பார்த்திருந்தான் கடல் அலைகளுக்கு இணையாக உதயாவின் மனம் ஆர்ப்பரித்து கொண்டு இருந்தது தனக்கு அவன் மீது எழுந்திருக்கும் நேசத்தை போலவே அவனுக்கும் அவள் மீது ஈடுபாடு வந்திருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் மனம் சந்தோஷத்தில் படபடப்பதை அவளால் தடுக்க இயலவில்லை எப்போதும் அவளிடம் அன்பும் அக்கறையும் அனுசரணையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் கனிவு நிறைந்திருக்கும் அவன் கண்களில் இதுவரை அவள் காதலை கண்டதில்லையே கவனமாக இருந்திருக்கிறான் போலும் அவன் தன் உணர்வுக்கு காதல் என்று பெயர் சூட்டவில்லை என்றாலும் அவளுக்கு நிச்சயம் காதலாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று தோன்றியது அது அவள் மனதின் எதிர்பார்ப்பாக கூட இருக்கலாம் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே அவனே சொன்னது போல அன்னைக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் அவன் அவளை மணக்க முன்வரவில்லை என்பதே அவள் மன மகிழ்வுக்கு போதுமானதாக இருந்தது என்னதான் மனம் சந்தோஷத்தில் திளைத்தாலும் திருமணம் என்னும் ஒற்றை சொல் அவளை மிரட்டத்தான் செய்தது அவள் சொன்னது போல அவளுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி இருந்தாள் ஒரு நாள் அதை பற்றிய பேச்சு வந்தபோது பவானி அவளுக்கு திருமணம் ஆகி இருக்கும் என்பதை உறுதியாக மறுத்தது நினைவுக்கு வந்தது உன்னை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்த போது நீ போட்டிருந்த நகையெல்லாம் கொடுத்தாங்க உதயா கம்மல் வளையல் மெல்லிச ஒரு செயின் மட்டும்தான் இருந்தது அதில் ஓம் டாலர் வேற சோ நீ கண்டிப்பா இந்து பொண்ணாதான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அடையாளமா தாலி மெட்டி என்று ஏதாவது கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும் இல்ல 
அப்போது அவளை சமாதானப்படுத்த அவர் சொன்னதாக நினைத்து கொண்டவளுக்கு இப்போது அவர் சொன்னது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என்று தோன்றியது சூர்யாவோடு திருமணம் என்ற ஆசை அவளுக்கு சாதகமாகவே அனைத்தையும் என்ன வைக்கிறதோ ஆசை கொண்ட மனம் அவனிடம் திருமணத்தில் விருப்பம் என்று சொல்லிவிட விளைந்தாலும் ஏதோ ஒன்று அவளை தடுத்தது முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் மறுக்கவும் துணிவில்லாமல் இப்படி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும் தன் மேலேயே பரிதாபம் எழ அவள் முகம் கசங்கியது அவளின் தீவிர யோசனையில் குறுக்கிடாமல் அமைதியாக அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் முகம் மாறியதை கண்டதும் உதயா என்று மென்மையாக அழைத்தான் நிமிர்ந்தவள் வேண்டாம் சூர்யா யார் என்ன என்று தெரியாத நிலையில் திருமணம் என்பதெல்லாம் சரியா வரும்னு தோணலை எங்கே தன் மனம் மாறிவிடுமோ என்று அவசரமாக சொன்னான் நீ யார் என்ன என்பது தெரியாததெல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல உதயா இப்போ இந்த நிமிஷம் என் எதிரே இருக்கிற உதயாவை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி இப்போ உன் எதிரில் இருக்கிற சூர்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு விருப்பமா என்று மட்டும் சொல்லு இது சரிவருமா சூர்யா கண்களில் தவிப்புடன் கேட்டவளின் சம்மதம் உணர்ந்தவன் மெல்ல கை நீட்டி அவள் கரம் பற்றினான் என் மேல நம்பிக்கைவை உதயா ஐ ப்ராமிஸ் யூ ஓன்ட் ரெக்ரெட் இட் ஆழ்ந்த குரலில் ஆத்மார்த்தமாக அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் அவள் மனதை ஊடுருவி சென்று சஞ்சலத்தை எல்லாம் நீக்கி இதம் சேர்க்க அவள் முகத்தில் புன்னகை உதயமாகியது அத்தியாயம் ஒன்பது உதயா திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்லிவிட்டாள் என்று அறிந்ததும் பவானியின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லாமல் போனது வேக வேகமாக திருமண ஏற்பாடுகளை திட்டமிட துவங்கினான் அம்மா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் வைக்கலாம்னு சொன்னது சரி ஆனா நிறைய பேர் வேண்டாமே ஏன் சூர்யா எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிள்ளை உன் கல்யாணம் எப்படியெல்லாம் நடக்கணும் என்று உங்க அப்பா ஆசைப்பட்டார்னு உனக்கு தெரியும் தானே தெரியுமா ஆனா உதயா பக்கம் யாரும் இல்லை என்கிற போது நம் பக்கத்தில் நிறைய பேர் வந்தால் அவளுக்கு சங்கடமா இருக்கும் இல்லையா நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆனா என்று பவானி இழுக்கும் போது இந்த உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டே வந்த உதயா இடைப்புகுந்தாள் எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை சூர்யா ஆன்டி உங்க ஆசைப்படியே கல்யாண ஏற்பாடு இருக்கட்டும் என்றாள் தெளிவாக ஆயுஷ்வர் என்று அப்போதும் கவலை விலகாமல் சூர்யா வினவ ஆமோதிப்பாக தலையாட்டினாள் தனிமையிலும் அவன் அதையே மீண்டும் வினவ நீங்கதான் என் பக்கத்திலே இருக்க போறீங்களே அப்புறம் ஏன் சங்கடப்பட போறேன் என்றதும் அவனும் நிம்மதி ஆனான் தேவிகாவிடம் சொல்லி இருந்ததை போலவே அவளை உதயாவை பார்க்க அழைத்து வந்தான் உதயா இவங்க என் ஃப்ரெண்ட் நம்ம கல்யாணத்தப்போ இவங்க ஊர்ல இருக்க மாட்டாங்க அதான் இப்போ உன்னை பார்க்க வந்திருக்காங்க என்று தேவிகாவை அறிமுகம் செய்து வைத்தான் இருகரம் கூப்பி வணக்கம் தெரிவித்த உதயாவின் அறிமுகமற்ற பார்வை தேவிகாவுக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் தன் தோழி பாதுகாப்பாக இருக்கிறாள் அவளுக்கென்று ஒரு நல்வாழ்வு அமைய போகிறது என்பதே அவளுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது சிறிது நேரம் பொதுவாக பேசி இருந்து விட்டு திருமண பரிசையும் கொடுத்தவள் சூர்யா யூஆர் ரியலி லக்கி டு ஹாவ் உதயா என்று இருவரையும் வாழ்த்தி விட்டு செல்ல சூர்யா உதயாவை அவளுடன் நோக்கினான் முதன் முறையாக அவளுடைய வாழ்வோடு சம்பந்தப்பட்ட நபரை சந்தித்திருக்கிறாள் ஆனால் எவ்வித மாற்றமும் இல்லையே தேவிகா எப்படி உதயா இயல்பாக விசாரிப்பது போல அவன் வினவ ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றவளுக்கு பழைய நினைவுகள் எதுவும் வரவில்லை என்பது ஒரு பக்கம் ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் மறுபுறம் அவனுக்கு சந்தோஷமாகவே இருந்தது திருமணத்திற்கென பவானி அவளுக்கு வாங்கி தந்த சேலைகளும் நகைகளும் அவளை மிரட்டினாலும் முகம் மாறாமல் வாங்கி கொண்டாள் அவர்கள் ஆசைப்படி ஏற்பாடு செய்ய சொல்லிவிட்டு பின்வாங்குவது தவறு என்று தோன்றியது திருமணம் முடிந்ததும் நகைகளை அவரிடம் திருப்பி விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து கொண்டாள் என்னதான் ஆர்வத்துடன் திருமணத்தை எதிர்கொண்டாலும் திருமண நாளன்று இது சரிவருமா என்ற சஞ்சனம் மீண்டும் மனதை ஆக்கிரமித்தது பிரம்மாண்டமான திருமண மண்டபம் ஏற்பாடுகளும் குவிந்திருந்த மக்கள் கூட்டமும் அவளை மறுட்டியது மணமகள் அலங்காரம் முடிந்து ஆழ்ந்த மூச்சுக்கள் எடுத்து அவள் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முயன்ற போது சூர்யா உள்ளே நுழைந்தான் கூடவே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இரண்டு குழந்தைகளுடன் வந்தனர் ஹாய் உதயா நான் அபிராமி சூர்யாவோட ஃப்ரெண்டு போட்டோவில் பார்த்ததை விட நேரில் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்று தன் கைப்பற்றி உற்சாகமாக பேசிய அந்த பெண்ணை முதல் பார்வையிலேயே அவளுக்கு பிடித்து போயிற்று உதயா இவர் என்று தான் நரகில் நின்றிருந்த ஆணை சூர்யா அறிமுகப்படுத்த முயல அதற்கு முந்தி கொண்டு ஹாய் நான் சக்தி சூர்யாவின் ஃப்ரெண்டு இந்த அபிராமியின் அடிமை சாரி கணவன் என்று உற்சாகமாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட சக்தியை கண்டதும் உதயாவின் புன்னகை விரிந்தது அடிமையா 
வீட்டுக்கு வாங்க அத உண்மையாக்கிடுறேன் என்று அபிராமி மிரட்ட பயந்தவன் போல நடித்தவன் கண்களை சுமிட்டி சிரிக்க முறைக்க முயன்ற அபிராமிக்கு புன்னகைதான் வளர்ந்தது இருவரையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்த உதயாவிற்கு அவர்களின் ஜோடி பொருத்த மனதை கவர்ந்தது அந்த இரு குழந்தைகளும் அவ்வளவு அழகு ஒரு குழந்தை சூர்யாவின் தோளில் இருக்க இன்னொரு குழந்தை சக்தியின் தோளில் உறங்கி கொண்டு இருந்தான் சூர்யாவிடம் இருந்த குழந்தை இவளது காதில் இருந்த ஜிமிக்கை ஆட்டி பார்த்து அன்னையை பார்த்து சிரித்தது கொள்ளை அழகாக இருந்தது பாப்பாவுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஊருக்கு போனதும் வாங்கலாம் சரியா என்று மகளிடம் கொஞ்சியவள் கணவனிடம் திரும்பி எவ்வளவு நேரம் நீங்களே வச்சுட்டு இருப்பீங்க கொடுங்காத்தான் என்று உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையை வாங்க முயல இவ்வளவு நேரம் குட்டிமா உன் தோளில் தானே தூங்கிட்டு வந்தாள் இவன் இப்பதான் தூக்குறான் இருக்கட்டும் கண்ணம்மா என்று சக்தியின் குரலில் அக்கறை நிரம்பி இருந்தது கற்பகம் ஆண்டி வராததுதான் கொர சக்தி என்று சூர்யாவிடம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசைதான் சூர்யா ஆனா உடம்பு ஒத்துக்கல ரெண்டு நாளா இருந்துட்டு போறதா இருந்தா கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் எனக்கு உடனே போக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லாதவங்கள அளக்கழிக்க மனசில்ல கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நாங்க கிளம்புறோம் சொன்ன மாதிரி ரிசப்ஷனுக்கு கூட இருக்க முடியல சாரி என்று மன்னிப்பு வேண்டினான் நீங்க ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போகணும் என்றுதான் எனக்கும் ஆசை ஆனா உங்க வேலை பற்றி எனக்கு தெரியும் சக்தி இட்ஸ் ஓகே நீங்க வந்ததே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதற்குள் மாப்பிள்ளை பெண்ணை மணமேடைக்கு வர சொல்றாங்க என்று அழைப்பு வர மணமேடைக்கு விரைந்தனர் கூடியிருந்த உறவினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆசையோடு சூர்யா உதயாவின் கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்ட இருவரும் மனமொத்த தம்பதியாக வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனையோடு இல்லற வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்தனர் சூர்யா மாதிரி ஒருத்தர் கிடைக்க உண்மையிலே நீங்க ரொம்ப லக்கி உதயா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று வாழ்த்தோடு பரிசை கொடுத்து விட்டு கண்டிப்பா தஞ்சாவூருக்கு வரணும் என்ற அழைப்போடு அபிராமி சக்தி தம்பதியினர் கிளம்பினர் திருமண சம்பிரதாயங்கள் முடிந்து மணமக்கள் இருவரும் வீட்டுக்கு வந்தனர் சூர்யாவின் பெற்றோரின் உடன் பிறந்தவர்களின் மக்களும் அவளுடன் அன்பாக பேச உதயாவிற்கும் காலையில் இருந்த சஞ்சலம் எல்லாம் அகன்று முகம் மலர்ந்தே இருந்தது ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்விடுங்க மாலை வரவேற்புக்கு ரெடி ஆகணும் என்று மதிய உணவு முடிந்து இருவரையும் அவர்களது அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் பவானி காலையில் நடந்த திருமணம் மற்றும் வரவேற்பிற்கு உறவினர்களும் நண்பர்களும் வந்திருக்க அவன் தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கென்று தனியாக மாலை வரவேற்பு வைத்திருந்தான் சூர்யா ஏற்கனவே அறிமுக மாணவர்கள் என்பதால் அவளால் வரவேற்பில் உற்சாகமாக கலந்து கொள்ள முடிந்தது தொழிலாளர்கள் சூர்யா மேல் தாங்கள் கொண்டிருந்த அபிமானத்தை ஆட்டம் பாட்டு என்று உற்சாகமாக தங்கள் குடும்ப விழாவாகவே எண்ணி ஆர்ப்பரித்தனர் மேடையில் தனியாக நிற்காமல் கணவன் மனைவி இருவரும் விருந்தினர்களோடு கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அவர்களது உற்சாகம் மேலும் கூடியது இந்த தனி வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ஏனென்று தெளிவாக புரிய உதயா பெருமிதத்துடன் கணவனை நோக்கினாள் வரவேற்பு விழா கொண்டாட்டம் முடிந்து தொழிலாளர்களோடு இரவு உணவை உண்டு விட்டு சூர்யாவும் உதயாவும் வீட்டிற்கு வந்த போதே மணி பத்தரையாகி இருந்தது காலையில் திருமண சடங்குகள் மாலையில் வரவேற்பு என்று இருவருமே களைத்து போயிருந்தனர் அழுப்பு தீர குளித்து விட்டு வந்த இருவருக்குமே உறக்கம் கண்ணை சொக்கிற்று உதயா உனக்கு அவகாசமே கொடுக்காமல் கல்யாணம் செஞ்சாச்சு மற்றதெல்லாம் இயல்பா தானா நடக்கட்டும்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன சொல்ற என்று அவள் கருத்தை கேட்டான் அவளுக்கும் அதே எண்ணம்தான் தான் சொன்னால் என்ன நினைப்பானோ என்று தயங்கி கொண்டிருந்த போது அவனே சொல்லிவிடவும் நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்றாள் படுக்கையில் சரிந்த வரே வா வந்து படு இன்னைக்கு முழுக்க ஓய்வே இல்லை என்றதும் அவளும் வந்து படுத்தாள் தங்களுக்குள் இருந்த இடைவெளியை பார்த்து புன்னகைத்தவன் இப்போதைக்கு எதுவும் வேண்டாம்னு சொன்னேன்தான் அதுக்காக இவ்வளவு தள்ளியா படுப்ப கிட்டவா என்று இழுத்தவன் தன் அணைப்பில் வாகாக அவளை பொருத்தி கொள்ள அவளுக்கு மனம் படபடத்தது தேங்க்ஸ் உதயா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதுக்கு அன்னைக்கே கொடுக்க வேண்டியது உன்னை பயமுறுத்த வேண்டாமேன்னு நினைச்சேன் என்றவன் அவள் நெற்றியில் தன் இதழ் பதித்து குட் நைட் என்று விட்டு கண்களை மூடிய அடுத்த நிமிடம் உறங்கி போயிருந்தான் உடல் வெகுவாக களைத்து போய் உறக்கத்திற்காக கெஞ்சினாலும் உதயாவுக்கு அவனை போல உடனே உறக்கம் வந்துவிடவில்லை அவன் மேல் நேசம் வந்த பிறகும் தான் தன் தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படுகிறோம் என்று மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனே திருமண பேச்சை எடுத்தது தான் சம்மதித்தது இவ்வளவு சீக்கிரம் திருமணம் நடந்தது என்று எல்லாம் கனவு மாதிரி இருந்தது கனவில்லை இந்த நிமிடம் அவள் கணவனின் அணைப்பில் இருக்கிறாள் என்ற எண்ணமே பூரண நிம்மதியை தர அவளையும் உறக்கம் தழுவியது அடுத்த நாள் காலை சூர்யா எழுந்தபோது உதயா அருகில் இல்லை கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஏழு இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கிறது என்று அவசரமாக எழுதவன் குளித்து விட்டு கீழே வந்தபோது உதயா ஏற்கனவே குளித்து விட்டு அவன் அன்னையோடு சமையல் அறையில் இருந்தாள் 
புன்னகையோடு இருவருக்கும் காலை வணக்கம் சொன்னவன் அம்மா டிஃபன் ரெடியா நான் சீக்கிரம் ஆபீஸ் கிளம்பணும் என்று உணவு மேஜையில் அமர்ந்தான் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போறியா என்ன ராஜா இது ஹனிமூன் எங்க போக போறீங்கன்னு இப்போதான் உதயா கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போதைக்கு முடியாதுமா இன்னொரு ரெண்டு வாரம் போகட்டும் அவசரமா முடிக்க வேண்டிய வேலைகளை முடிச்சுட்டு நிம்மதியா போயிட்டு வாரோம் மகன் சொன்னதும் மருமகளின் முகம் பார்த்தவர் அவளுக்கும் அதில் ஒப்புதல் என்றதும் நல்ல ஜோடி என்று சிரித்து கொண்டே உணவை எடுத்து வைத்தார் நீயும் ஆபீஸ் வரியா உதயா என்றவன் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ நாளையிலிருந்து வா என்று தானே சொல்ல நாளைக்கே வா நேற்று எல்லோர் கண்ணும் உங்க மேலதான் நீயே போக வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் சொன்னாலும் வேலைய காரணம் காட்டி நீ கேட்கற போறதில்ல அவள் ஒரு வாரம் வீட்டில் இருக்கட்டும் என்றான் பவானி கண்டிப்புடன் அவன் மனைவியை பார்க்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு போறேன் எனக்கும் வீட்டுல போர் அடிக்கும் என்று கணவனை பார்த்தபடி சொல்ல அவன் முகம் வளர்ந்தது இருவரின் முகங்களையும் பார்க்காதது போல பார்த்தவர் உன் இஷ்டம் என்று முடித்தார் பதினோரு மணி ஆனதும் உதயாவிற்கு தானும் அலுவலகம் சென்றிருக்கலாம் என்று தோன்ற துவங்கியது இத்தனை நாட்களாக ஒன்றாகவே இருந்துவிட்டு இன்று ஒரு நாள் அவனை பார்க்காமல் இருப்பதே கடினமாக இருந்தது மீட்டிங் முடிந்திருக்கும் அவனை அழைத்தால் என்ன என்று தோன்றினாலும் வேலை நேரத்தில் அவனை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று எண்ணி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் எப்படியும் மதிய உணவு வீட்டிலிருந்துதான் போகும் அப்போது நேரிலேயே போகலாம் என்று முடிவெடுத்து சமையல் வேலை செய்யும் அண்ணம்மாவிற்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்த நேரம் அவளின் கைபேசி சினுங்கியது ஆவலுடன் எடுத்து பார்த்தவள் கண்கள் பழிச்சிட்டன அவனேதான் சூர்யா மனைவியின் உற்சாக குரல் மகிழ்வூட்ட ஓய் பொண்டாட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்றது அவன் துள்ளலான குரல் உம் சமையலுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன பற்றி நினைக்கல என்ன பதில காணும் சற்று தள்ளி வந்தவள் என்னமோ நீங்க என்னை பற்றியே நினைச்சிட்டு இருந்த மாதிரி கேட்கிறீங்க என்ற போது அவன் ஆம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று மனம் எதிர்பார்ப்பதை உணர்ந்து அவளுக்கே வேடிக்கையாக இருந்தது உம் அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனா மீட்டிங் சம்பந்தமா நீ எடுத்து வைத்த துல்லியமான விவரங்களை பார்க்கும் போது உன்னை பற்றி பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டேன் நம்ம பத்தரை மணி டீ நேரத்தில் உன்னை மிஸ் பண்ணினேன் என்னையும் அறியாமல் அப்பப்போ உன் டேபிள் பக்கம் என் பார்வை போயிட்டு இருந்தது மத்தபடி உன பற்றி நினைக்கவே இல்லை அவன் வார்த்தைகளில் அவள் முகம் மலர்ந்து விகசித்தது இப்போ நீ சொல்லு என்னை பற்றி நினைச்சியா இல்லையா மறந்தால் தானே நினைப்பதற்கு என்னாச்சு மறந்தால் தானே நினைக்கணும் மாமான்னு மனசுக்குள்ள பாடுறியா என்று சீண்டலாக கேட்டதும் அவளுக்கு திக்கென்றது அடக்கடவுளே மனசில் இருக்கிறத அப்படியே சொல்றானே உதயா குழைந்து வந்த அவன் குரல் செவிகளில் குறுகுறு பூட்டியது மதியம் உணவு அனுப்பும் போது நீயும் வரியா கண்டிப்பா நானே அப்படித்தான் நினைச்சேன் என்று வேகமாக சொன்னவள் நாக்கை கடித்து பேச்சை நிறுத்தினாள் அவள் பதிலில் மனம் குளிர வாங்க மேடம் ஐ எம் வெயிட்டிங் என்று அழைப்பை வைத்தான் கடந்த மூன்று மாதங்களாக தினமும் வரும் அலுவலகம்தான் அவளுக்கு பிடித்த வேலை என்பதால் உற்சாகத்துடன் தான் வருவாள் என்றாலும் இன்றைக்கென்னமோ உள்ளே நுழைந்ததும் மனம் துள்ளியது சூர்யாவும் தினமும் பார்த்து கொண்டிருப்பவன்தான் ஒரு சில மணி நேர பிரிவு தான் அதற்கே மனம் படபடத்தது கணவன் என்ற உறவு தந்த மாற்றம் இது என்று உணர்ந்தவளின் முகம் வெட்கத்தில் மலர்ந்தது சூர்யாவின் அரை கதவை லேசாக தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்தவள் ஐ மிஸ் யூ உதயா என்று கணவன் தன்னை அணைத்து கொண்டதும் திகைத்து போனாள் கணவனின் அன்பில் மனம் குளிர்ந்தாலும் இருக்கும் இடம் உணர்ந்து அவனிடம் இருந்து விலக எத்தனித்தவாறே இது ஆபீஸ் சூர்யா என்று அவனுக்கு நினைவூட்டினாள் மென் புன்னகையுடன் அவளிடம் இருந்து விலகியவன் ரெண்டு நாள் எல்லாம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது நாளையிலிருந்து ஆபீஸ் வந்துடு என்றான் கண்டிப்புடன் உன் மேல் ஈடுபாடு இருக்கிறது ஆனால் காதல் என்று சொல் முடியாது என்று சொன்னவனின் தவிப்பை கண்டவளுக்கு புன்னகை மலர்ந்தது பேச்சினூடே உணவு முடிய கிளம்பணுமா உதயா என்றவன் குரலில் இருந்த ஏக்கம் மனதை தொட இல்ல சாயந்தரம் உங்களோட கிளம்புறேன் என்றாள் அம்மா நீ வரலன்னு நினைப்பாங்களே நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வாரேன்னு சொன்னதும் அவங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ ஏதாவது வேலை இருந்தா பாத்துட்டு சூர்யாவோட வான்னு சொன்னாங்க என்றவள் முகம் வெட்கத்தில் மிளிர அவன் கண்கள் அவளை விட்டு விலக மறத்தது அதன் பிறகு இருவரும் அலுவலக வேலையில் மூழ்கினர் மாலை இருவரும் மலர்ந்த முகத்துடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததை கண்ட பவானிக்கு மனம் நிறைந்து போயிற்று இரவு உணவு முடிந்து தங்கள் அறைக்கு வந்ததும் உதயா போட்டோகிராஃபர் ஆல்பம் வர லேட் ஆகும்னு கல்யாண போட்டோக்கள மெயில் அனுப்பியிருக்காரு வா பார்க்கலாம் என்று அழைத்தான் இருவரும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு புகைப்படமாக பார்க்க சூர்யா முக்கிய உறவினர் மற்றும் நண்பர்களை அவளுக்கு மீண்டும் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் சக்தியும் அபிராமியும் குழந்தைகளுடன் நிற்கும் புகைப்படத்தை கண்டதும் உதயாவின் முகம் வளர்ந்தது செம பேர் அவங்க ரெண்டு பேரும் 
கொஞ்ச நேரமே பேசினாலும் மனசுல பச்சக்கனு ஒட்டிக்கிட்டாங்க அந்த குழந்தைங்க ரெண்டும் செம்ம கியூட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்திருக்கலாம்னு தோணுச்சு உனக்கு அவங்கள பிடிச்சதுல எனக்கு சந்தோஷம் உதயா சக்தியும் அபியும் என்னோட ஆதர்ச தம்பதிகள் அவர்களை பற்றி பேசும்போது கணவன் முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த உற்சாகம் ஆர்வத்தை வரவழைக்க அவங்க ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு நண்பர்களா என்று விசாரித்தாள் முதலில் அபிதான் அறிமுகம் அவங்க வழியா சக்தியை தெரியும் ரொம்ப யூனிக் கப்பல் ஒரு நாள் பொறுமையா அவங்க கதையை சொல்றேன் என்றபடி மற்ற புகைப்படங்களை பார்த்து முடித்து விட்டு இருவரும் உறங்க சென்றனர் அத்தியாயம் பத்து திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் நிறைவடைந்திருக்க இருவரின் வாழ்வும் தெளிந்த நீரோடையாக சென்று கொண்டு இருந்தது திருமண நாளன்று மற்றதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கட்டும் என்று சொல்லி விட்டாலும் சூர்யாவின் மனதில் திருமண வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றிய வண்ணம் இருந்தது ஆனாலும் இனம் புரியாத ஒரு தயக்கம் அவனை கட்டி போட்டு கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே அவன் மேல் நேசம் கொண்டு விட்ட உதயாவிற்கும் அதே நிலைமைதான் முதல் நாள் அவள் சொன்ன போது சரி என்று ஒப்புக்கொண்டது தவறோ என்று எண்ண ஆரம்பித்திருந்தாள் கணவன் அவன் பக்கத்தில் இருந்து முதல் அடியை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று மனம் எதிர்பார்த்தது ஆசை இருந்தும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருவரும் கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருக்க உதயாவின் மனதில் சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தவென்று ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது ஒரு ஞாயிறன்று சூர்யா அவசர வேலையாக வெளியே சென்றிருந்தான் சூர்யாவின் திருமணம் நடந்தபோது வெளிநாட்டில் இருக்கும் மகன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த ஒரு உறவினர் மணமக்களை வாழ்த்து வந்ததாக சொல்லி வந்திருந்தார் பரஸ்பர நல விசாரிப்பிற்கு பிறகு என் பெண்ணை சூர்யாவுக்கு கேட்டபோது என்னென்னமோ கதை சொல்லி தட்டி கழிச்சுட்டு இப்ப ஊர் பேர் தெரியாத பெண்ணை கட்டி வச்சிருக்கே பவானி என்று ஆரம்பித்தார் அவர் தன் ஒன்றுவிட்ட அண்ணனின் ஆதங்கமான பேச்சு உதயாவை வருத்தி விடுமோ என்று தர்ம சங்கடத்துடன் அமர்ந்திருந்தார் பவானி யாருக்கு யார் என்று விதித்திருக்கோ அதுதான் நடக்கும் அண்ணா எங்க உதயா மாதிரி ஒரு பெண் கிடைக்க நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்று தன்மையாகவே அவரின் வாயை அடக்கும் விதமாக பேசினாலும் அவர் அடங்குவதாக இல்லை நீ என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்ற நல்ல பையன் சூர்யா அதுக்காக இப்படி எந்த பின்னணியும் இல்லாத பெண்ணை கட்டி வச்சது தப்புமா அவனுடைய விருப்பத்தையாவது கேட்டியா இல்லையா அவன் ஏதோ ஒரு பெண்ணை விரும்புறதா கேள்விப்பட்டேன் அவளை கட்டி இருந்தாலாவது ஏதோ அவன் விருப்பப்படி நடந்திருக்கன்னு மனசை சமாதானப்படுத்தி இருப்பேன் தன் மகள் இந்த வீட்டின் மருமகளாக வரவில்லை என்ற மன வருத்தத்தில் அவர் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார் மாமியார் சொன்னபடி வந்தவருக்கு உண்ணவென்று பலகாரம் எடுத்து வந்த உதயாவின் செவிகளில் அவர் பேசியது விழ அவள் மனம் திடுக்குற்றது அகத்தை முகத்தில் காட்டாது மறைத்து ஒரு புன்னகையுடன் அவள் அவருக்கு எடுத்து வந்ததை கொடுக்க அவளையே பார்த்தபடி அவரும் எடுத்து கொண்டார் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத எதையும் நான் செய்ய மாட்டேன்னு உங்களுக்கே தெரியுமே அண்ணா என்றவர் அதற்கு மேல் அவரை எதுவும் பேச விடாமல் மற்ற விஷயங்களை பேசி அவரை அனுப்பி வைத்தார் வெளியே காண்பித்துக் கொள்ளாவிட்டாலும் மருமகளின் மனவாட்டத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சில பேர் இப்படித்தான் நாம பேசுறது அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தும் என்று என்னமே இல்லாமல் பேசுவாங்க இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாம இருக்க கத்துக்கணும் உதயா என்று அவளுக்கு அறிவுரை சொன்னவர் சூர்யாவுக்கு பிடிச்ச தேங்காய் பர்ஃபி செய்ய கத்துக்கணும் என்று சொன்னியே செய்யலாமா என்று அவள் மனதை மாற்றும் முயற்சியில் இறங்கினார் அவர் செய்வதை பார்த்து அவளும் ஆர்வமாக கற்றுக்கொண்டாலும் மனதின் ஓரத்தில் அந்த உறவினர் பேசி கொண்டது நெருடி கொண்டே இருந்தது சூர்யா யாரையோ விரும்பியதாக சொன்னாரே பவானியும் எதையும் மறத்து கூறவில்லையே திருமணத்திற்கு அவளிடம் சம்மதம் கேட்கும் போது அவள் மேல் பிடித்தம் இருக்கிறது என்றுதானே சூர்யாவும் சொன்னான் காதல் என்று சொல்லவில்லை தானே அவர் சொன்னது போல சூர்யா தாயின் பேச்சை தட்டாது கேட்கும் மகன்தான் அதில் அவளுக்கு சந்தேகமில்லை முதலில் திருமண பேச்சை எடுத்தது அவர்தான் என்றும் அவனும் தானே சொன்னான் மற்றதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கட்டும் என்று முதல் நாள் சொன்ன போது அவளுக்கும் அது சரிதான் என்று தோன்றியது ஆனால் திருமணம் நடந்து ஒரு மாதம் முடிந்த பிறகும் அவன் நட்பு என்னும் எல்லையை தாண்டி கணவன் என்னும் உரிமையை எடுக்க முயற்சி செய்யாதது இப்போது காலில் குத்திய முள்ளாக நெருடியது திருமணத்திற்கு பிறகு அவன் காட்டும் அன்பிலும் அனுசரணையில் எந்த குறையும் இல்லைதான் இருந்தாலும் அவனுக்கு முழு விருப்பமில்லையோ என்று மனம் புழுங்கி தவித்தது தான் யார் என்று தெரியாத நிலையில் தவித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு இந்த திருமணம் எத்தகைய பாதுகாப்பையும் ஆறுதலையும் தந்திருக்கிறது சூர்யாவுக்கு முழு விருப்பம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த உறவு நிலைக்குமா என்ற எண்ணமே அவள் மனதை கலங்க வைத்தது மனதின் கலக்கம் முகத்திலும் வெளிப்பட என்ன சூதையா உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா முகம் வாடி போயிருக்கே என்று கணவன் அக்கறையுடன் விசாரித்த போது சற்றே மனம் ஆறுதல் அடைந்தாலும் எதையும் வெளிப்படையாக பகிர்ந்து கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் என்னம்மா ஒண்ணுமில்லை கொஞ்சம் தலைவலி என்று அவள் மெல்லிய குரலில் சொல்ல மறந்து எடுத்துக்கிறியா 
ரொம்ப அதிகமா இருந்தா டாக்டர் கிட்ட போகலாமா என்று அவனின் அக்கறை அவளை ஆறுதல் படுத்தவில்லை ஏண்டா வலிக்குது நான் வேணா தலையை அழுத்தி விடவா என்று கேட்டு மென்மையாக தலையை பிடித்து விட்டு இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என்ற ஏக்கத்தில் அவளுக்கு கண்ணீர் வர பார்த்தது அடுத்து வந்த நாட்களில் அவன் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதை தவிர்த்தான் பேச்சு குறைந்து யோசனை கூடி போயிற்று மென்மையான அணைப்புகளும் நெற்றி முத்தங்களும் அவனின் அன்பை பறைசாற்றுகின்றன என்று எண்ணி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த மனம் இப்போது கணவனுக்கே உரிய காதலுடன் கூடிய அணைப்பிற்கு ஏங்கியது அவன் அருகில் தன் உடலும் உள்ளமும் கட்டுப்பாடை இழப்பதை அறிந்த பிறகு அவனது அன்பான அணைப்பை அவளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அவன் பக்கம் இருந்து எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாத போது தான் ஏதாவது செய்ய போய் அவனுக்கு அவள் மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டாள் என்றெல்லாம் எண்ணி உள்ளுக்குள் மருகி கொண்டு இருந்தாள் மனைவியின் மாற்றத்தை சூர்யாவும் உணர்ந்தே இருந்தான் இயல்பான கணவன் மனைவிக்கான நெருக்கம் இல்லாத போதும் இருவருக்குள்ளும் இருந்த தோழமையான பேச்சுவார்த்தை குறைந்த போது அவனும் உள்ளுக்குள் வெறுமையாக உணர்ந்தான் திருமணத்திற்கு முழு மனதாக ஒப்புதல் அளித்தவள் தானே திருமணத்திற்கு பிறகும் இயல்பாகத்தானே இருந்தாள் தனக்கென்று யாருமில்லை என்ற எண்ணம் அவளுக்குள் இருப்பது அவன் அறிந்தது தானே அன்னையின் அன்பும் தன் தோழமையும் அவளுக்குள் இருக்கும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை மாற்றிவிட்டது இனிமேல் இல்லறம் துவங்கினால் நல்லது என்று அவன் நினைத்திருக்கும் வேளையில் அவளின் விலகல் ஏமாற்றம் அளித்தது முயன்று இயல்பாக இருப்பதாக காட்டி அவள் கண்களில் அவ்வப்போது தென்படும் கலக்கமும் தவிப்பும் அவனுக்கு வேதனை அளித்தன என்னவென்று மனம் விட்டு பேசாமல் விலகி செல்பவளை என்ன செய்வது என்று குழம்பியவன் அடுத்த நாள் மருத்துவரை பார்க்க போக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் காலை அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த சூர்யா மனைவி இன்னும் தயாராகாமல் இருப்பதை கண்டு என்ன உதயா ஆபீஸ்க்கு வரலையா என்று விசாரித்தான் அவள் ஆச்சரியத்துடன் அவனை நோக்க என்ன ராஜா மறந்துட்டியா நம்ம கருணா சித்தப்பா வீட்டில் மீனாவுக்கு இன்னைக்கு பூ முடிக்கிறாங்க உதயாவை கண்டிப்பா அழைச்சிட்டு வர சொன்னாங்கன்னு சொன்னேனே நீ கூட மீனாவுக்கு தனியா உன்னோட பரிசுன்னு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தியே என்று பவானி நினைவு படுத்தினார் சாரிமா மறந்துட்டேன் சரி நான் கிளம்புறேன் மீனுவை நான் அப்புறம் வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லுங்க என்று மனைவியிடமும் தலையசைத்து விட்டு கிளம்பினான் சூர்யாவின் சித்தப்பா வீட்டில் உதயாவிற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது திருமணத்தன்றே அவன் பெற்றோரின் உடன் பிறந்தவர்களின் மக்கள் செல்வங்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கவே அவளும் அவர்கள் பெயரை நினைவு வைத்து நலம் விசாரிக்க அவர்களும் இவளுடன் விரைவிலேயே ஒட்டி கொண்டனர் தன் வயதை ஒத்த பெண்களோடு பழகுவது அவளுக்கும் மனதிற்கு இதமாக இருந்தது சூர்யாவின் தங்கை மீனு தாய்மை தந்த தகதகப்பில் அழகாக இருந்தாள் மற்றொரு சித்தப்பாவின் மகள்தான் அவளுக்கு அலங்காரம் செய்தாள் அவள் அழகுக்களை படித்திருந்ததால் அலங்காரம் வெகு அழகாகவே இருந்தது உதயா அவளை பாராட்டியதும் அவளுக்கு உச்சி குளிர்ந்து விட்டது அண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான முடி இப்போதான் ஒரு புது ஹேர்ஸ்டைல் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் உங்க முடிக்கு அது அழகா இருக்கும் செஞ்சு விடவா என்றவள் அவள் மறுப்பையும் பொருட்படுத்தாது செய்துவிட ஆரம்பித்தாள் அண்ணி இன்னைக்கு சுபா கிட்ட நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க என்று சூர்யாவின் மாமா பெண் ஒருத்தி கேலி செய்தான் போடி என்று அவளுக்கு அழகு காண்பித்து விட்டு அவள் செய்துவிட்ட அலங்காரம் உண்மையிலேயே வெகு அழகாக இருந்தது இவ்வளவு கிராண்டா ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு முகத்துக்கு மேக்கப் போடலன்னா எப்படி என்று அவள் முகத்தையும் அழகுபடுத்த ஆரம்பித்தாள் அண்ணி செம்மையா இருக்கீங்க இன்னைக்கு அண்ணா பிளாட்டாக போறாரு பாருங்க அண்ணன் ஏற்கனவே பிளாட் ஆகி தானே கல்யாணமே பண்ணாரு அண்ணி அண்ணனுக்கு உங்களோட கல்யாணம் என்றதும் நீங்க ரொம்ப லக்கி என்றுதான் நாங்க எல்லாருமே நினைச்சோம் பட் உங்களோட பழக்கும் போது அண்ணனும் லக்கி என்று தெரியுது அண்ணனோட சாய்ஸ் எப்பவும் சூப்பரா தான் இருக்கும் என்று இளவட்ட பெண்கள் அனைவருமே ஒருமிதமாக சொல்ல கணவனை பற்றிய பெருமிதம் எழ தன் அலங்காரத்திற்கு அவனது எதிரொலியை காணும் ஆவல் ஏற்பட்டது மாமா பொண்ணுங்க அத்த பொண்ணுங்க கூட சூர்யாவை அண்ணன் என்று சொல்றாங்கன்னு பார்க்கிறியா உதயா மாமியார் கேட்டதும் அவள் தலையசைத்தாள் சூர்யா மட்டும்தான் நம்ம குடும்பத்துல ஆண் வாரிசு என் கூட உன் மாமா கூட பிறந்தவங்களுக்கும் எல்லாமே பெண் குழந்தைகள் தான் அதனால முதல்ல இருந்தே அவனை எல்லோரும் அண்ணன் என்று கூப்பிட்டு பழகியாச்சு அவனும் அவங்களுக்கு அண்ணன் என்ற பொறுப்பை எடுத்து எல்லாமே செய்வான் தங்கைகள் மேல் ரொம்ப பாசம் கணவனை பற்றிய பேச்சு ஒருவித மயக்கத்தை தர கொஞ்ச நாட்களாக இருந்த சஞ்சனம் கூட மறைந்த உணர்வு வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் அலங்காரத்தை களைய மனம் வராமல் சுற்றி கொண்டு இருந்தாள் பவானி என்ன நினைப்பாரோ என்ற தயக்கம் வேறு அவள் மனதை அறிந்தாரோ என்னவோ சுபா சொல்லிவிட்டா அவன் அண்ணன் கிட்ட இந்த அலங்காரத்தை காண்பிச்சு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்ல சொல்லணுமா சூர்யா வர்ற வரைக்கும் மாத்தாதே என்று அவ சொன்னதும் உற்சாகமாக தலையாட்டியவளின் அருகில் வந்து எல்லாரும் ஆசையா தான் பார்த்தாங்க இருந்தாலும் கண்ணுப்பட்டு இருக்கும் என்று கண்ணம் தொட்டு திருஷ்டி கழித்தார் 
கணவனின் வருகைக்காக அவள் காத்திருந்த நேரத்தில் சூர்யா மருத்துவரிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தான் கல்யாணம் என்றதும் உதயா ரொம்ப சந்தோஷமா தான் ஒப்புக்கிட்டா பிறகு ரொம்ப இயல்பா இருந்தா ஆனா கொஞ்ச நாளா ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கா எப்பவும் கண்களில் ஒரு தவிப்பு இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்த ரங்கன் நீங்க தப்பா நினைக்கலனா நான் உன்னை கேட்கட்டுமா என்று சற்றே தயக்கத்துடன் வினவ பை ஆல் மீன்ஸ் என்று அவன் ஒப்புதல் அளிக்கவும் உங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையே பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு என்று விசாரித்தார் அது நாங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கலை டாக்டர் அதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணம் என்றார் அவர் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தான் யார் என்ன என்ற விவரம் தெரியாததால் ஒரு பாதுகாப்பின்மை இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்க கல்யாணம் என்றதும் அவங்க சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா அந்த உறவு முழுமையா இல்லாத போது இது நிலைக்காதா இடையில் போய்விடுமோ என்ற பயம் வருவது இயற்கைதானே சூர்யா என்று விட்டு அவர் அவனை நோக்க அவன் திகைத்து போய் அவரை பார்த்தான் கணவன் மனைவிக்குள் தாமதியம் வெறும் உடல் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை எமோஷனலாகவும் அவர்கள் உறவை மேலும் பலப்படுத்துகிற ஒன்று அதனால் உங்க தயக்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க கூட இயல்பான கணவனா நடந்துக்கோங்க காலப்போக்கில் அவங்க இன்செக்யூரிட்டி எல்லாம் காணாம போயிடும் மருத்துவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பியவன் அடுத்த நாள் ஒரு பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அழகான அலங்காரத்துடன் நின்றிருந்த மனைவியை கண்டு ஒரு கணம் திகைத்தவனின் பார்வையில் ரசனை தோன்றியது முகத்தில் வெட்கம் படர மாமியாரின் பின்னால் லேசாக மறைந்து கொண்டவளிடமிருந்து பார்வையை விளக்க இயலாமல் நின்றவனின் மனதில் இனம் புரியாத கிளர்ச்சி எழுந்தது மகனின் பார்வையில் மனம் மகிழ சூர்யாவுக்கு ரசமலாய் பிடிக்கும்னு சித்தி கொடுத்து விட்டதை அவனுக்கு கொடு எனக்கு களைப்பா இருக்கு நான் படுக்க போறேன் என்று அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து விட்டு அவர் அறைக்குள் சென்று விட அவள் அவனுக்கு இனிப்பு எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் மேலே எடுத்துட்டு வந்துடு உதயா நான் குளிச்சுட்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன் என்று படியேறியவனின் மனம் ஏனோ படபடத்து கொண்டு இருந்தது விழாவில் பலரும் பாராட்டிய போது கிட்டாத மகிழ்ச்சி கணவனின் ரசனையான பார்வையில் கிட்டியது அவன் குளித்து விட்டு வருவதற்குள் உடைமாற்றி விடலாம் என்று எண்ணியவளாக இரவு உடைக்கு மாறியவள் முகத்தில் இருந்த அலங்காரத்தை களைந்து விழாக்கென அணிந்திருந்த நகைகளை கலற்றினாள் கூந்தல் அலங்காரத்தை களையும் போது கணவனின் ரசனையான பார்வை நினைவுக்கு வர மனம் இப்போதும் படபடத்தது கூந்தலை முன்புறமாக எடுத்து சீவியவள் பின்னலிட எண்ணிய நேரத்தில் குளித்து விட்டு துண்டுடன் வெளியே வந்தவனை கண்டதும் அவளுக்கு மூச்சடைத்தது கண்ணாடியில் இருந்து பார்வையை தலைத்து குனிந்து கொண்டாள் சாரி அவசரத்தில் ட்ரெஸ் எடுக்காம போயிட்டேன் என்றபடி அலமாரியில் இருந்த உடையை எடுத்து கொண்டு சென்றவன் சற்று நேரத்தில் தன் அருகில் வந்து நின்றதும் கண்ணாடி வழியை அவனை பார்த்தவளுக்கு மனம் தாறுமாறாக துடித்தது அவனும் கண்ணாடி வழியை அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் சற்று நேரத்திற்கு முன் அலங்காரத்தில் ஜொலித்த முகத்தை விட ஒப்பனையற்று இருந்த முகம் அவனை அசத்தியது புன்னகையுடன் மனைவியை மேலும் நெருங்கியவன் குனிந்து அவள் தோல் மீது தன் முகம் பதித்து யூஆர் லுக்கிங் சோ காஜியஸ் என அவன் சில்லிட்டிருந்த முகம் அவள் உடலில் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தியது உதயா என்று அழைத்தபடி தன் முகத்தை அவள் தோளில் இருந்து விளக்கியவன் அவளை எழும்பி தன் புறம் திருப்பி அவள் கண்களை ஆழ்ந்து நோக்கி ஸ்பீக் சாப்பிடலாமா என்ற போது அவன் குரல் இருந்த மாற்றம் அவளை தடுமாற வைத்தது சட்டென்று விழிகளை தாழ்த்தி கொண்டவள் எடுத்துட்டு வரேன் என்று விலக முயல அவன் பிடி இருகியது விழி உயர்த்தி அவனை பார்த்தவள் அவன் முகத்தில் இருந்த குறும்பு புன்னகையில் குழம்பினாள் என்னவென்று கண்களால் வினவியவளின் கண்ணத்தில் ஆழ்ந்த முத்தமிட்டவன் அதிர்ந்து போய் விழித்தவளை கண்டதும் அவன் புன்னகை விரிந்தது இதுக்கே இப்படி அதிர்ச்சியானா எப்படி என்றவனின் குரலில் இருந்த கிசுகிசுப்பில் எச்சில் விழுங்கியவள் திரு திருவென்று விழிக்க அவன் வாய்விட்டே சிரித்தான் என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் ரியாக்சன் கொடுத்து பயம் ஒருத்தர கணவனின் அன்பிற்கும் அரவணைப்பிற்கும் ஏங்கி இருந்தவள் தான் என்றாலும் அவனின் இந்த திடீர் முத்தத்தில் திகைத்து தான் போனாள் மனைவியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என்னடா பிடிக்கலையா என்று வருத்தத்துடன் விடவ ஹா என்று தன் திகைப்பில் இருந்து வெளியே வந்தவள் முதல்ல ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க என்று அவனிடம் இருந்து விலகி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முயன்றாள் நானும் அதையே தான் சொல்றேன் என்றவன் குரல் சிரித்தது சட்டென்று திரும்பி கணவனின் முகத்தை பார்த்தவள் அவன் பார்வை தன் இதழ்களில் பதிந்திருப்பதை கண்டு உதட்டை கடித்து கொண்டாள் நெருங்கி வந்து அவள் முகத்தை நிமர்த்தியவன் கண்களில் நிறைந்திருந்த காதலில் மனம் மயங்க இமைக்காமல் அவனையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் என்ன உதயா புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குற என்றவன் கரம் அவள் இடையில் பதிந்து அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தது அவள் உடல் சிலிர்த்து அடங்கியதை உணர்ந்து மேலும் அணைப்பை இருக்கியவன் உதயா நம்ம உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ஓகே தானே 
என்று அவள் செவி மடலில் இதன் பதித்து ரகசியம் பேச மீண்டும் அவளுக்கு உள்ளமும் உடலும் சிலித்தது அவளையும் அறியாமல் அவள் கரங்கள் தன் மன்னவனின் கழுத்தில் மாலையாய் கோர்த்தன மனைவியின் செயலில் மனமயங்கிய சூர்யாவின் இதழ்கள் அவள் செவியில் இருந்து விலகி மனையாளின் இதழ்களில் புதைந்த போது இருவருக்குமே உலகம் மறந்து போனது அத்தியாயம் பதினொன்று தேனிலவுக்கென சூர்யா அழைத்து வந்த இடத்தை உதயா பிரம்மிப்புடன் நோக்கினாள் கேரளாவின் ஆழப்புழையில் உள்ள படகு வீடும் அங்கிருந்து காணும் எளிலான காட்சிகளும் பார்க்க பார்க்க தெவிட்டவே இல்லை வா ரொம்ப அழகா இருக்கு சூர்யா பின்னே காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி என்று சும்மாவா சொல்றாங்க அழகாத்தான் இருக்கு இருந்தாலும் வெளிய போய் சுற்றி பாக்குற மாதிரி இல்லாமல் படகு வீட்டுல தானே இருக்கணும் லேசான அழுப்புடன் அவள் சொல்ல மேடம் நம்ம சுற்றுலாவுக்கு வரல ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்கோம் அதுக்கு இதுதான் வசதி என்று குறுமுடன் சொன்னவன் கரங்கள் மனைவியின் இடையில் அழுத்தமாக பதிந்தன நேற்று இரவின் இனிய நினைவுகள் மனதில் ஊர்வலம் வர அவன் பார்வையை தவிர்த்தவள் முகம் தானாக அவன் நெஞ்சில் புதைந்தது தானும் அணைப்பை இருக்கியவாறே சாயந்தரம் ஐந்தரை மணிக்கு மேல் படகை கட்டி வைப்பாங்க அப்போ பக்கத்துல இருக்கிற கிராம பகுதியில வாக் போயிட்டு வரலாம் என்றவன் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி உன் விருப்பம் கேட்காம இங்க வந்தது கஷ்டமா இருக்கா என்று சற்று கவலையுடன் விசாரித்தான் அப்படியெல்லாம் இல்ல எனக்கு இங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு திடீர்னு காலையில கிளம்பணும் என்றதும் ஆச்சரியமா இருந்தது நேற்று எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு உனக்கு சொல்லலாம்னு தான் வந்தேன் ஆனா நேற்று நடந்ததில் சொல்ல மறந்து போச்சு என்று சிரித்தவன் ஒரே நாளில் வசியம் பண்ணிட்டடி என்று அவள் இதழ்களை வருட அவள் கண்ணங்கள் சூடாகின ஹே இந்த குளிர்லும் உனக்கு என்ன கண்ணு சூடாகுது என்று கேட்டவன் தன் இதழ்களால் அதை குளிர்வித்தான் அன்று மாலை அவன் சொன்னபடியே இருவரும் கரங்களை கோர்த்து கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்திற்கு நடந்து சென்றனர் இதமான குளிரும் மெல்லிய நிலவொளியும் மனதிற்கினிய துணையும் மனதிற்கு இதம் சேர்க்க இருவரும் அதிகம் பேசி கொள்ளவில்லை ஒருவர் அண்மையை ஒருவர் ரசித்தபடி நடந்தனர் மீண்டும் படகு வீட்டிற்கு வந்து குளித்து விட்டு வந்தவளுக்கு நேற்றைய நினைவில் உள்ளமெங்கும் படபடத்து கொண்டு இருந்தது சூர்யாவின் அன்பும் அக்கறையும் அவன் மேல் எந்த அளவிற்கு மரியாதை வர வைத்ததோ அதே அளவுக்கு அவன் காதல் அவன் மேல் மோகம் கொள்ள வைத்ததை எண்ணியவளுக்கு தானாக இதழ் கடையில் புன்னகை மலர்ந்தது அதற்குள் அவனும் குளித்து விட்டு வர படபடப்புடன் திரும்பி நின்று கொண்டாள் புன்னகையுடன் அருகில் வந்தவன் அவள் முகத்தை நிமித்தி உதயா வெட்கப்படுறியா என்ன என்று ஆவலுடன் அவள் முகம் நோக்க வெற்று மார்புடன் இருந்தவனை பார்க்க துணிவின்றி அவள் கண்கள் அழைப்பாய்ந்தன ஹையா இப்படி வெட்கப்படும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா என்று துள்ளலாக சொன்னவன் பிளீஸ் என பாரேன் என்று அவள் முகத்தை பற்றி தன் புறம் திருப்ப அவள் பார்வை அவன் தோளில் படிந்து முகம் மாறியது என்ன ஆச்சுப்பா என்று சிவந்திருந்த அவன் தோல் பகுதியை வருடியபடி கவலையுடன் விசாரிக்க அவன் வாய்க்குள் சிரித்தபடி அவளை நோக்கினான் என்ன சூர்யா இப்படி சிவந்திருக்க கேட்டா கிண்டலா சிரிக்கிறீங்க என்று அவள் குறைபட நிஜமாவே உனக்கு அது என்னன்னு தெரியலையா என்று சந்தேகமாக வினவினான் தெரிஞ்சா ஏன் கேட்க போறேன் இருங்க இங்க இருக்கிற முதலுதவி பெட்டியில ஏதாவது மருந்து இருக்கான்னு பார்க்கலாம் என்று விலக போனவளை தடுத்து நிறுத்தியவன் இது காதல் பரிசு இதுக்கு போய் இவ்வளவு பதராதே என்றான் குறும்பு புன்னகையுடன் அவள் குழப்பத்துடன் அவனை நோக்க அவளை இழுத்து தன்னோடு அணைத்து கொண்டவன் அவள் செவி மடலில் இதழ் பதித்து நேற்று ரொம்ப ஆசையில நீ தான் கடிச்சு வச்ச என்ற போது அவன் உடல் சிரிப்பில் குழுங்கியது ஹா என்று மலைத்தவன் சட்டென்று அவனிடம் இருந்து விலகி கொண்டு நானா போங்க சூர்யா கேலி பண்ணாதீங்க என்று சினிங்கினாள் அடி என் பொண்டாட்டி உனக்கு புதுசா இன்னொரு அமனீஷ வேற இருக்கு போல நான் சொல்வது உண்மை உண்மை உண்மையை தவிர வேறு இல்லை அவள் அப்போதும் குழப்பத்துடன் நோக்கவும் மீண்டும் அவளை தன் கை வளைவுக்குள் கொண்டு வந்தவன் எப்போன்னு சொன்னால் நினைவுக்கு வரதான்னு பார்க்கலாமா என்றபடி அவள் காதில் ரகசியம் சொன்ன செய்தியில் அவன் முகம் பார்க்க வெட்கப்பட்டு அவன் நெஞ்சில் புதைந்தாள் நினைவு வந்துருச்சு போலவே என்று விஷமமாய் சிறுத்தவனிடம் அவள் மேலும் ஒண்டி கொள்ள அவன் சிரிப்பு விரிந்தது உல்லாச புன்னகையுடன் மனைவியை கையில் ஏந்தி கொண்டு வந்து படுக்கையில் கிடத்தி அவள் அருகில் படுத்தான் இன்னமும் விழிகளை மூடிக்கொண்டிருந்தவளை கண்டு வாய்விட்டு சிரித்தவன் அவளை இழுத்து தன் மேல் சாய்த்து கொண்டு இன்றைக்கு கொஞ்சம் பார்த்து பதமா கடிடா உன் மாமா பாவம் இல்ல என்று குறும்பு புன்னகையுடன் சொல்ல சட்டென்று அவனிடமிருந்து விலகியவள் எனக்கு தூக்க வருது குட் நைட் என்று திரும்பி படுத்தாள் பின்னால் இருந்து அவளை அணைத்து கொண்டவன் ஓய் பொண்டாட்டி ஹானிமூனுக்கு வந்துட்டு திரும்பி படுக்கிறதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் சொல்லி தந்ததெல்லாம் மறந்து போச்சு போல வா இன்னைக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்க சொல்லித்தாரேன் என்று சொன்ன போதும் அவள் மௌனமாகவே இருக்க மலரி
மௌனமா மௌனமே வேதமா என்று அவள் காதரியில் பாடினான் சட்டென்று அவன் புறம் திரும்பியவள் வா சூர்யா நீங்க இவ்வளவு அழகா பாடுவீங்களா என்று வியந்து சொல்ல உம் எங்க காலேஜ் மியூசிக் ட்ரூப்பில் ஐயா தான் மெயின் சிங்கர் என்றான் எழுந்து அமர்ந்தவள் சூப்பர் இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாடுங்களேன் என்று வேண்டினாள் அலுவலகம் செல்லும் போது எஸ்பிபியின் பாடல்கள் தான் காரில் ஒழிக்கும் இந்த பாடல் அவளுடைய விருப்ப பாடல் என்று அவனுக்கும் தெரியும் தானே அடியே நாளைக்கு பகல் முழுக்க கச்சேரிய வேணா பண்றேன் இப்ப வேலைய பார்க்கலாம் வா என்று இழுத்தான் பிளீஸ் பா எனக்காக உம் சூர்யா உன்னோட அந்த இனிமையான குரலே உனக்கு எதிரியாகும்னு நினைக்கவே இல்லையடா என்று அழுத்து கொண்டாலும் தானும் எழுந்து அமர்ந்தான் ஓகே நான் பாடுறேன் கூட நீயும் பாடணும் நானா எனக்கு பாட தெரியாதே உனக்கு ரொம்ப அழகான குரல் உதயா முயற்சி பண்ணு நான் தானே கேட்க போறேன் உங்க வாய்ஸ் அவ்வளவு அழகா இருக்கு நான் அதை கெடுக்க விரும்பலப்பா நீங்க பாடுங்க பிளீஸ் உம் நீயும் கூட பாடுறதா இருந்தா தான் நான் பாடுவேன் என்று அவனும் பிடிவாதமாக பிடிக்க ஓகே என்று தயக்கத்துடன் அவள் ஒப்புக்கொள்ள மலரி மௌனமா மௌனமே வேதமா என்று அவன் பாடியதும் அவள் மெய்மறந்து அவன் குரலை ரசித்து கொண்டிருக்க நீ பாடு என்று கண்ணசைத்தான் தயக்கத்துடன் கண்களை ஒரு முறை மூடி திறந்தவள் மலர்கள் பேசுமா பேசினால் ஓயுமா அன்பே என்று பாடியதும் வா பாட வராதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அழகா பாடுற என்று அவன் பாராட்டியதும் அவள் முகம் வெட்கத்தில் மலர்ந்தது நீங்க எனக்காக சொல்றீங்க உங்க குரல் கிட்ட என்னோடதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல காலேஜ்ல பாடுவீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல உங்க குரலுக்காகவே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்திருப்பாங்களே கல்லூரி காலத்தின் நினைவில் அவன் முகம் மலர்ந்தது உம் நிறைய விசிறிகள் தான் என்றான் ஓ நிறைய பெண்களோ என்றவள் குரலில் இருந்த பேதம் பார்த்து அவன் நமட்டு சிரிப்பு சிரிக்க பொறாமையில எல்லாம் கேட்கல சும்மா ஒரு ஆர்வத்தில் கேட்டேன் என்று அவள் சினுகவும் அவன் வாய்விட்டு சிரித்தான் எங்க அம்மாவுக்குதான் அவங்க புள்ள ஹீரோன்னு நினப்பு உனக்குமா வெறும் பாட்டு பாடிட்டா ஹீரோவாகிட முடியுமா ஏன் உங்களுக்கு வேற என்ன குறைச்சலாம் எனக்கு நீங்க தான் ஹீரோ அடி என் செல்ல கட்டி எனக்கும் உனக்கு மட்டும்தான் ஹீரோவா இருக்கத்தான் ஆசை என்று அவளை கட்டி கொண்டவன் அவள் ஏதோ பேச வரவும் பேச கூடாது வெறும் பேச்சல் சுகம் ஹோய் ஏதும் இல்லை வேதம் இல்லை லீலைகள் காண்போமே என்று கிரக்கு குரலில் பாடி மனைவியும் கிரங்க வைத்து அவளை தன் வசப்படுத்த துவங்கினான் உதயா மகிழ்ச்சியின் உச்ச கட்டத்தில் இருந்தாள் கணவனின் அன்பும் அக்கறையும் மட்டுமல்லாது காதலும் கிட்டியதில் அவளுக்கு மற்றதெல்லாம் மறந்து போயிற்று மறந்த பழைய நினைவுகள் பற்றி கவலைப்படுவதை அறவே நிறுத்தி இருந்தார் தன்னை தேடி தன் குடும்பத்தினர் வரவில்லையே என்ற ஏக்கமெல்லாம் மறைந்து இந்த நிமிடம் இதுதான் என் வாழ்வு என்பதில் மிக தெளிவாக இருந்தாள் மனைவி எவ்வித தடையுமின்றி வெளிப்படையாக காட்டிய நேசத்தில் சூர்யாவும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து இருந்தார் மகனும் மருமகளும் சந்தோஷமாக இருப்பதை கண்டு பவானிக்கும் மகிழ்ச்சி என்னதான் நீங்க பார்க்கும் பொண்ணோடு சந்தோஷமாக வாழ்வேன் என்று மகன் சொல்லி இருந்தாலும் அவன் மனதிற்கு பிடித்த பெண் மனைவியாக அமைந்ததால் தானே அவன் வாழ்வு சிறக்கும் என்ற எண்ணம் எப்போதுமே அவருக்கு உண்டு இப்போது சூர்யாவையும் உதயாவும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பொழிந்த அன்பில் இப்போது சூர்யாவும் உதயாவும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பொழிந்த அன்பில் அதிக மகிழ்ச்சி அவருக்குத்தான் என்றால் அது மிகையில்லை அவர்களது மகிழ்ச்சியை கூட்டும் வண்ணம் உதயா கருவுற்றாள் ஏற்கனவே மனைவி மேல் பித்தா இருந்த சூர்யா குழந்தை உருவானதில் இருந்து அவளை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினான் கொஞ்ச நாள் ஆபீஸ்க்கு போகாம வீட்டுல ரெஸ்டட் உதயா என்று பவானி சொன்னதை மட்டும் இருவருமே ஏற்கவில்லை நாள் முழுக்க ஒருவரை ஒருவர் பாராமல் பிரிந்திருக்க வேண்டுமே என்ற எண்ணம் இருவருக்குமே உவப்பாக இல்லை அதே சமயம் அன்னை சொல்வது தங்கள் நல்லதிற்குத்தான் என்று புரிந்த சூர்யா மாலை மட்டும் அவளை சீக்கிரமே வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவான் அவளுக்குத்தான் கணவனை விட்டு கிளம்பவே மனமீறாது 
நீ வீட்டுக்கு போனாதான் நானும் உன்னை பார்க்க வரணும் என்று வேகமாக வேலையை முடிச்சுட்டு வருவேன் என்று சொல்லித்தான் தினமும் அவளை கிளப்ப வேண்டி இருக்கும் அன்று இரவு அவன் சற்று தாமதமாக வீட்டிற்கு வந்தபோது உதயா காலில் கட்டோடு அமர்ந்திருந்தாள் என்ன சுதையா பதறியபடி வந்த சூர்யா அவள் கால் அருகில் வந்த மருந்து காலை பிடித்து ஆராய்ச்சி செய்ய ஒண்ணும் இல்லப்பா படியில் இறங்கும் போது லேசா ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு வெறும் சுளுக்குதான் அத்தைதான் டாக்டரை வரவழைச்சு பேண்டேஜ் போட்டு பயமுறுத்துறாங்க என்று மாமியாரை பார்த்து கண் சிமிட்டி புன்னகைத்தாள் அவன் மனைவி நீ ஏன் சொல்ல மாட்ட ஒரு நிமிஷம்தான் பயந்தே போயிட்டேன் வயிற்றில் புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டாமா உனக்கு செல்லம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு என்று செல்லமாக கடிந்தவாறு கால் சரியாகிற வர அவள் என்றுமில் தங்கட்டும் மேலே கீழே ஏறி இறங்க வேண்டாம் என்றார் இரவு உணவு முடிந்த பிறகு சூர்யா மாடி அறைக்கு செல்லாமல் கீழேயே அமர்ந்திருக்க அத்தை எனக்கு இப்ப வழி இல்ல நான் மாடிக்கு போகவா என்று நயந்த குரலில் வினவிய மருமகளை கண்டிப்புடன் பார்த்தவர் சூர்யா நீ மேல போ என்று மகனிடம் சொல்லிவிட்டு வா வந்து என் கூட படு என்று அவளையும் அதட்ட முகத்தை உருறென்று வைத்து கொண்டு அவர் பின்னே சென்றவள் அறையின் வாயிலுக்கு சென்றதும் திரும்பி கணவனை பரிதாபமாக பார்த்து வைத்தாள் அவனுக்கும் மனைவியை விட்டுவிட்டு மாடிக்கு செல்ல மனமில்லைதான் தன் கை வளைவில் உறங்க துவங்கும் மனைவி உறக்க கலக்கத்தில் விலகி படுத்தாலும் அவன் கையை மட்டும் இருக பற்றி பற்றிக்கொண்டுதான் உறங்குவாள் என்பது அவன் அறிந்ததுதானே காலில் வழியோடு அவளை மாடிப்படிகளில் ஏற விடவும் மனதில்லை பெருமூச்சுடன் மாடி ஏறியவன் அறைக்கு வந்து படுத்த பிறகும் உறக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டு இருந்தான் கைபேசி தகவல் வந்திருப்பதாக ஓசை எழுப்ப வேகமாக எடுத்தான் அவன் மனைவி அனுப்பியிருந்த செய்தியில் முகத்தில் முருவல் மலர்ந்தது உங்க பேச்சு டூ புள்ளத்தாச்சி பொண்ணு மனச கஷ்டப்படுத்துறீங்க அடியே என் பொண்டாட்டி இப்பவே வந்து தூக்கிட்டு வந்துடவா கணவன் செய்தியை படித்தவளுக்கு புன்னகை விரிந்தாலும் வெவ்வ வெவ்வ என்று பழிப்பு காட்டும் ஸ்டிக்கரை அனுப்பிவிட்டு படுத்தவளுக்கு உறக்கம் வருவதாக இல்லை அவள் இப்படியும் அப்படியுமாக புரண்டு கொண்டிருப்பதை கண்ட பவானி இன்டர்காமில் மகனை அழைத்தார் உன் பொண்டாட்டி தொல்லை தாங்க முடியல வந்து கூட்டிட்டு போ அவர் அழைப்பை வைத்த ஒரு நிமிடத்தில் அறையில் இருந்த மகனை பார்த்து வாய்விட்டு சிரித்தவர் மருமகளே கிளம்பு காத்து வரட்டும் என்றார் கேலியாக என் செல்ல அம்மா என்று அன்னையின் முகத்தை பற்றி கொஞ்சியவன் மனைவியை தூக்க வர இல்ல நானே வாரேன் என்றாள் அவள் வெட்கத்துடன் அசடு வழிந்த அவள் முகத்தை பற்றி திருஷ்டி கழித்தவர் எப்படியும் அங்கிருந்து தூக்கிட்டு போக போற அதை இங்கே அந்த செய்ய என்று மகனிடம் சொல்லிவிட்டு புன்னகையுடன் திரும்பி படுக்க அடுத்த கணம் மனைவியை கையில் ஏந்தி இருந்தான் அவன் வெளியே வந்ததும் அத்தை தான் சொன்னாங்கன்னா இப்படியா ஓடி வருவீங்க அது போதாதுன்னு அவங்க எதிர்க்கவே தூக்குறீங்க மானம் போகுது என்று அவள் புலம்ப சரி அப்ப இங்கே தூங்கு என்று இறக்கிவிட முனைந்தவனின் கழுத்தை இருக பற்றி கொண்டவளை பார்த்து சிரித்தவன் வாடி வாடி சில விஷயங்களில் மான ரோஷம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது என்றபடியே படியேறினான் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வனமுமாய் அவர்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக சென்று கொண்டு இருந்தது அன்று காலையில் உதயாவுக்கு தலை சுற்றுவது போல் இருக்கவும் பவானி கண்டிப்புடன் அலுவலகம் செல்லக்கூடாது என்று தடை உத்தரவு போட்டுவிட்டார் மதியத்திற்கு மேல் அவளுக்கு நன்றாகிவிட நான் ஆபீஸ்க்கு போகட்டா என்று வந்து நின்றவளிடம் உன் தொல்ல தாங்க முடியல பிள்ளை வந்ததும் நீயும் குழந்த மாதிரி அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்ட இன்னைக்கு ஒரு நாள் நல்லா ரெஸ்டு நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு போகலாம் என்று பவானி கண்டிப்புடன் சொன்னதும் அவரை செல்லமாக முறைத்தவாறே மாடி அறைக்கு வந்தவள் தங்கள் அறையில் இருந்த தொலைக்காட்சியில் கவனம் பதிக்க முயன்றாள் வீட்டிற்கு வந்த சூர்யா மனைவியின் கலங்கிய கண்களை கண்டு பதறியவனாக என்னடா என்று வினவியதும் அவன் மார்பில் ஒண்டி கொண்டவள் பயமா இருக்கு சூர்யா என்ற போது அவள் உடல் நடுங்கியது ஹே என்னடா என்று மனைவியை இருக அணைத்து கொண்டு அவளின் நடுக்கத்தை குறைக்க முயன்றான் நடுக்கம் குறைந்தாலும் அவள் கண்ணீர் நிற்கவில்லை என்னமா இது அவளை தன்னிடம் இருந்து விளக்கி கண்ணீரை துடைத்தவன் என்னன்னு சொல்லாம இப்படி அழுதுட்டே இருந்தா நான் என்ன செய்யறது சொன்னால்தானே சரி செய்ய முடியும் என்று சற்றே கண்டிப்புடன் வினவியதும் அவள் கண்ணீர் நின்றது எனக்கு பயமா இருக்கு பழைய நினைவுகள் திரும்பி வந்துட்டா என்னுடைய அம்னேஷியா சரியாகிடும்னு டாக்டர் சொன்னார் தானே பழைய நினைவுகள் பற்றி பேசுவதை அறவே நிறுத்திவிட்ட மனைவியிடம் இருந்து வந்த திடீர் கேள்வி அவனை குழப்பியது கணவன் ஆமோதிப்பாக தலை அசைத்ததும் எனக்கு அம்னீஷியா சரியாக வேண்டாம் என்றவள் கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் பொங்கியது முதல்ல இந்த அழுகையை நிறுத்து என்று அதட்டியவன் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லு என்றான் இன்னைக்கு டிவியில மூன்றாம் பிறை படம் பார்த்தேன் சரி அதுக்கு என்ன 
அதுல ஸ்ரீதேவிக்கு அம்னிஷா சரியானதும் கமலை சுத்தமா மறந்துட்டா அது போல எனக்கு அம்னிஷா சரியாகி நான் உங்களை மறந்துட்டா என்ன பண்றது என்றவள் கண்களில் இருந்த கலக்கமும் தவிப்பும் பார்த்து பயந்திருந்தவன் விஷயம் புரிந்ததும் சற்றே ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் உன்னை மனுஷனை பதற வைக்கிறடி என்று எரிச்சல் பட்டாலும் அவள் உள்ளூர பயந்திருப்பது புரிய ஒரு படம் பார்த்த இவ்வளவு குழம்பலமாடா என்றான் கனிவாக டாக்டரும் இதே மாதிரி ஒரு முறை சொன்னாங்க தானே ஒருவேளை உங்க நினைவுகளை மறந்துட்டா என்று மீண்டும் அதே கேள்வியை கேட்டவளின் உடல் நடுங்கியது மனைவியை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டவன் சில கணங்கள் அமைதியாக இருந்தான் பின் மெல்ல அவளை நடத்தி சென்று படுக்கையில் அமர்த்தி தானும் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் தன் முகத்தையே ஏக்கமாக நோக்கியவளின் கண்ணங்களை தன் இரு கரங்களிலும் தாங்கி அவள் கண்களை ஆள பார்த்து உன்னையே மறந்த போது கூட நீ என்னை மட்டும் மறக்கவே இல்ல உதயா அப்படி இருந்துமா என்ன மறந்துடுவேன்னு உனக்கு சந்தேகம் வருது என்று வினவ அவள் அவன் கண்களையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் உண்மைதானே தான் யாரென்றே மறந்து போன நிலையிலும் அவளுக்கு அவன் பெயரும் முகமும் மறக்கவில்லை தானே ஈருடல் ஓருயிராக வாழ்ந்த பிறகு இவனை மறப்பது சாத்தியமாகுமா அவள் முகம் மெல்ல தெளிவுறுவதை கண்டவனுக்கு புன்னகை மலர்ந்தது என் செல்லத்துக்கு புரிஞ்சிடுச்சா இனிமேல் இப்படி குழந்தை மாதிரி கற்பனை பணி அளமாட்டதானே கணவன் கேட்டதும் தானாக அவள் தலை ஒப்புதலாக அசைந்தது குட் கேர்ள் என்று அவள் கண்ணத்தை தட்டி கொடுத்தவன் நம்ம பாப்பா நம்ம பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும் உதயா நீ இப்படி அழுறத பார்த்து அதுவும் கஷ்டப்படும் தானே இனிமேல் எதுக்கும் அழக்கூடாது சரியா என்று அவன் குழந்தைக்கு சொல்வது போல மென்மையாக எடுத்துரைக்க தலையாட்டியபடி அவன் மார்பில் சாய்ந்து இருக கட்டி கொண்டாள் ரொம்ப கவலைப்படாதடா கர்ப்பமா இருக்கும் போது ஹார்மோன் மாற்றங்களால் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பின்மை உணர்வு வருவது இயற்கை என்று டாக்டர் சொன்னாங்க தானே நீ தைரியமா சந்தோஷமா இருந்தா இது எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சிடலாம் அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரே கஷ்டமா போச்சுப்பா ஒரு பக்கம் கமலோட நிலைமை பரிதாபமா இருந்தாலும் ஸ்ரீதேவியை நினைச்சுதான் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் அவ்வளவு பியூர் லவ் யாருக்கு கிடைக்கும் அவனோட நினைவுகளை மறந்ததால் அவள் இழந்தது எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் அவள் வேறொரு கோணத்தில் அந்த படத்தை அலசியதில் அவனுக்கும் இப்போது அந்த பெண் கதாபாத்திரத்தின் மீது அனுதாபம் வந்தது அதை சொல்லி மனைவியை மேலும் வருத்த விரும்பாதவனாக அப்படியே நீ என்ன மறந்துட்டாலும் நான் கமல் மாதிரி பித்து பிடிச்சு உன்னை போக விட மாட்டேன் பின்னாடியே வந்து தூக்கிட்டு வந்துடுவேன் என்று பேச்சை மாற்றி அவள் தலையை பறிவுடன் வருடி கொடுக்க அவள் முகமும் தெளிந்தது சாட்டியா மெல்ல தலை உயர்த்தி இல்லை என்று அவள் சொன்னதும் நான் தான் லேட் ஆகும்னு சொல்லி இருந்தேனே சாப்பிட்டிருக்க வேண்டியது தானே வர வர சுத்தமா சொன்ன பச்சை கேட்க மாட்டேங்கிற என்று சற்றை கோபத்துடன் எழுந்தவன் கீழே சென்று அவளுக்கும் தனக்குமான உணவை எடுத்து கொண்டு வந்தான் முகத்தை திருப்பியபடி அமர்ந்திருந்தவளின் அருகில் வந்து இப்போ என்ன என்று அதட்டலாக வினவ போங்க சும்மா சும்மா என்ன திட்டே இருக்கீங்க என்று அவள் சினுங்களாக சொன்னதும் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது யாரு நான் ஒன்ன திட்டுறனா நல்ல கதை தான் சரி அப்புறம் கோபப்படலாம் இப்ப சாப்பிடவா எனக்கு பசி இல்ல ஒத்தப்பேன் பாப்பாவ பட்னி போடாதே ஓஹோ அப்போ பாப்பாக்காக தான் இல்ல நான் சாப்பிடலனா பரவாயில்லையா இப்போது வாய் விட்டே சிரித்துவேன் ஓய் உனக்கு இப்போ என்ன வேணும் எதுக்கு இப்படி வம்பிழுத்துட்டு இருக்க என்று பூர்வம் உயர்த்தி வினவ அவள் முகத்தில் அசடு வழிந்தது வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட போர் அடிக்குது சூர்யா வெளியே போகலாமா என்று கண்கள் பளபளக்க வினவ அதான பார்த்தேன் என்று அவள் கரம் பற்றி உணவு வைத்திருந்த மேஜைக்கு அழைத்து வந்தான் இப்போ ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு வீட்டுல சாப்பிட நாளைக்கு சீக்கிரமே வந்து வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் அவள் உம்மென்றே அமர்ந்திருக்க என் செல்ல குட்டியில நான் ஊட்டி விடுவேனா என் உதயம் சமத்தா சாப்பிடுவாளாம் சரியா என்று கணவன் சொன்னதும் அவள் முகம் மலர்ந்தது உம் இது நல்லா இருக்கு என்றபடி வாகாக திரும்பி அமர்ந்து வாயை திறக்க சரியான கேள்விடி நீ என்று அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் உணவை ஊட்டிவிட இல்லாத கதையெல்லாம் பேசிக்கொண்டே அவள் உண்பதை கண்டதும் அவன் மனம் நிறைந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு உதயாவிற்கு சீமந்தம் கோலாகலமாக நடந்து கொண்டிருந்தது மேடிட்ட மணி வயிற்றோடு முகம் விகசிக்க அமர்ந்திருந்த மனைவியிடமிருந்து பார்வையை அகற்ற முடியாமல் நின்றிருந்தான் சூர்யா என்ன சூர்யா கண்ணாலேயே காதல் செய்றீங்க போல என்று விழாவிற்கு வந்திருந்த சக்தி வம்பிழுக்க அத நீங்க சொல்லக்கூடாது சக்தி என்று பதில் அளித்ததும் அவன் பார்வை மனைவியிடமிருந்து விலகவில்லை கண்ணம்மா எனக்கும் உனக்கு சீமந்தம் செய்து பார்க்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சுடா 
என்று சக்தி தன் மனையாளிடம் குழைய இது நம்ம வீடில்லை என்று விலக முயன்ற அபிராமியின் கரத்தை அவன் இறுக்கிக் கொள்ள அவன் முகம் வெட்கத்தில் மலர்ந்தது அவர்களிடம் பார்வையை திருப்பிய சூர்யா நான் அப்பவே சொல்லலை என்று கண்ணாலையை கேலி செய்ய அதற்கெல்லாம் அசராமல் நண்பனை பார்த்து கண் சிமிட்டினான் சக்தி அனைவரும் வளையடிக்க முடித்ததும் இருவர் ஆழம் சுற்றி வர உதயாவின் பார்வை கணவனிடம் பாய்ந்தது அருகில் வந்தவன் அத்த இருங்க நாய பொண்டாட்டிக்கு வளையல் போட்டதும் நீங்க ஆழம் சுத்துங்க என்றதும் சூர்யாவின் மாமன் பெண்களும் பெரியப்பா பெண்களும் ஓஹோ என்று குரல் எழுப்ப அந்த இடமே கலகலத்தது தான் வாங்கி வைத்திருந்த வளையலை அவளுக்கு அணிவித்து சந்தனம் பூசியவனின் நேச பார்வையில் அவள் மனம் விம்பி தணிந்தது இரவு இலகுவான உடை அணிந்து தங்கள் அறைக்கு வந்த உதயாவிற்கு மனம் நிறைந்து போயிருந்தது கணவனின் நேசத்தை முழுதாக அறிந்திருந்தாலும் அவ்வப்போது ஒரு பாதுகாப்பின்மை அவள் மனதை அலைக்கழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும் இன்று கணவன் தனக்கு வளையல் போட வேண்டும் என்று நினைத்ததை தான் சொல்லாமலே அவன் நிறைவேற்றியதை எண்ணி எண்ணி அவள் மனம் பூரித்தது புன்னகை விரிந்திருந்த அவள் முகத்தை பார்த்தபடி உள்ளே நுழைந்த சூர்யா என்ன மேடம் பயங்கர சந்தோஷத்துல இருக்கீங்க போல இருக்கு ஏதாவது சலுகை எடுக்கலாம்னு பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரே அலைச்சல் களைப்பா இருப்பேன்னு யோசனையா வேற இருக்கு என்று குறும்புடன் சொல்லியபடி அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் உலகிலேயே நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என்று தோணுது சூர்யா என்றவளின் ஆத்மார்த்தமான குரல் அவனையும் நெகிழ்த்தியது மனைவியை லேசாக அணைத்து கொண்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு அழகா இருந்த தெரியுமா ஒவ்வொரு முறை நீ என்னை பார்த்து சிரிக்கும் போது அப்படியே கட்டுப்பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்கணும் போல இருந்தது என்றவன் இதழ்கள் அவள் பெரிய நெற்றியில் பதிந்தன யார் வேண்டாம்னா கொடுத்திருக்க வேண்டியதுதானே என்று அவள் சீண்ட அப்படியா சங்கதி இனிமேல் இடம் பொருள் ஏவல் எல்லாம் பார்க்காம கொடுத்துட வேண்டியதுதான் என்று அவள் மூக்கை பிடித்து செல்லமாக ஆட்டினான் தாய்மை தர அழகே தனிதான் உதயா நான் உன்னையே பார்த்துட்டு இருந்ததை பார்த்து எல்லோரும் கேலி பண்ணினாலும் நான் கண்டுக்கவே இல்லை தெரியுமா இன்று முழுவதும் கணவன் தன்னை நேச பார்வையால் குளிப்பாட்டி கொண்டிருந்தது அவளும் அறிந்து ஒன்றுதானே தன் மனதில் இருக்கும் அன்பை எல்லாம் கண்களில் தேக்கியபடி அவள் அவனை நோக்கினாள் இப்படித்தான் இப்படிதான் பார்த்துட்டே இருந்த நான் கட்டுப்பாடோட இருந்தது எனக்கே ஆச்சரியம்தான் அவள் இமைக்காமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க என்னடா ஏதாவது சொல்லணுமா என்று அவன் புருவம் உயர்த்தினான் இல்லை என்பதாக தலையசைத்து அடுத்த கணம் ஆமாம் என்பதாய் தலையசைத்தவளின் மனம் சொல்ல முடியாத காதலும் சொல்லிலடங்காத நேசமும் என்ன முடியாத ஆசையும் உன்னிடத்தில் தோன்றுதே என்று பாடியதை அவனும் உணர்ந்தானோ அவள் விழிகள் வெளிப்படுத்திய நேசத்தில் மயங்கி போனவனாக இனியவளே உனத இரு விழி முன் பல ரச குவளையில் விழுந்த இருமின் நிலை எனது நிலை உலக விருப்பம் இல்லையே போவே மயக்கும் குரலில் பாடியதும் தன்னையும் அறியாமல் அவள் உதடுகளும் பாடின அதிசயனே பிறந்த பல வருடம் அறிந்தவை மறந்தது எனது நினைவில் என்று உனது முகம் என்று பாடியவளின் குரலிலும் கண்களிலும் கண்ணீர் புலப்பட சூர்யா பதறி போனான் என்னடா இது என்று கண்ணீரை துடைக்க வந்தவனின் கரத்தை பற்றி கண்ணத்தோடு வைத்து அழுத்தி கொண்டவள் இது ஆனந்த கண்ணீர் என்று கண்ணீரோடு புன்னகைக்க ஆனந்தம் வந்தா சிரிச்சா மட்டும் போதும் கண்ணீர் வேண்டாம் என்றவனுக்குமே மனம் நெகிழ்ந்திருந்தது கணவனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் சூர்யா யார் என்னவென்று தெரியாத போதும் என்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டு இவ்வளவு அன்பை கொடுக்கறதுக்கு நன்றி என்று ஆத்மார்த்தமாக கூற ஹே உதயா ஏன் இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகிற என்று அவளை அணைத்து கொண்டவன் ரிலாக்ஸ்டா குட்டி என்று அவள் தலையை பறிவுடன் வருடி கொடுத்தான் ஒரு சுபயோக சுபதனத்தில் உதயா ஒரு பெண் குழந்தைக்கு தாயானாள் குழந்தை ஆராதனாவின் வரவு அவர்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பன்மடங்காக பெருக்கி இருந்தது பகல் முழுதும் பவானி மருமகளையும் பேத்தியையும் பார்த்து கொள்ள சூர்யா இரவில் பார்த்து கொண்டான் நான் பகலில் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் சூர்யா குழந்தை விழிக்கும் போதெல்லாம் நீங்களும் விழிக்கணும் என்று அவசியம் இல்ல தூக்கம் கெடுத்து பாருங்க ஆபீஸ்ல இப்ப அதிக வேலை வேற மேடம் அவங்க எனக்கும் குழந்தைதான் என் செல்ல குட்டிக்கு நான் செய்யாம வேற யார் செய்யறதா இல்லடா குட்டி என்று கையில் இருந்த மகளை கொஞ்சியபடியே அவள் நனைத்திருந்த ஈர துணியை மாற்றிய கணவனையே பெருமிதமாக பார்த்திருந்தாள் அவள் மகளை தொட்டிலில் இட்டு ஆட்டியபடி மனைவியிடம் திரும்பியவன் நேரங்கட்ட நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் பார்த்து வைக்காதே என்று கண் சிமிட்ட அருகில் வந்து அவன் கண்ணத்தில் இதழ் பதித்தாள் மனைவி உம் ஒரு மார்க்கமா தாண்டி இருக்க என்று கேலி பேசி சிரித்தாலும் 
அவன் கணம் மனைவியை ஆதுரத்துடன் அணைத்து கொண்டது அடுத்த நாள் காலை சூர்யா இன்னைக்கு பாப்பாவுக்கு மூன்றாவது மாசத்து தடுப்பூசி போடணும் என்று மனைவி நினைவு படுத்த நினைவு இருக்குடா சாயந்தரம் சீக்கிரம் வரேன் என்றவன் மனைவிக்கும் மகளுக்கும் முத்தம் கொடுத்து விட்டு அலுவலகம் கிளம்பினான் அன்று மாலை மருத்துவமனைக்கு சென்று குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட்டு முடித்ததும் போன முறை மாதிரி எங்கே ஆது குட்டி அழுததும் நீங்களும் அழுதுடுவீங்களோன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் என்று சீண்டிய மனைவியை செல்லமாக முறைத்தவன் குழந்தைக்கு முதல் முறை ஊசி போட்ட போது நீ அழுதது மறந்து போச்சா என்று பதிலுக்கு கொடுக்க இருவரும் புன்னகை நிறைந்த முகத்துடன் வீட்டிற்கு வந்தனர் சூர்யாவின் மாமா தன் பெண்ணிற்கு நிச்சயதார்த்தம் என்று அழைப்பிதல் வைக்க காத்திருந்தார் வா சூர்யா எப்படி இருக்க என்று அவனையும் உதயாவையும் விசாரித்தவர் நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா வரணும் குழந்தைக்கு தான் மூணு மாசம் ஆகிடுச்சே குழந்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க என்று அழைப்பு விடுத்து விட்டு சென்றார் அடுத்த வாரம் விழா உதயாவும் இந்த மூணு மாசமா எங்கேயும் போகாம வீட்டுல தான் இருக்கா அவளை கூட்டிட்டு நீ போயிட்டு வந்துடு நான் குழந்தைய பாத்துக்கிறேன் என்று பவானி சொல்ல சூர்யாவும் சம்மதித்தான் விழா நாலஞ்சு குழந்தைக்கு பசியாற்றி விட்டு மெல்லிய அலங்காரத்துடன் கிளம்பி நின்ற மனைவியை பார்த்து கண் சுமிட்டி கண்டிப்பா போகணுமா உதயா எனக்கு வேற வேற ஆசையெல்லாம் வருதே என்று மனைவியின் கண்ணத்தை வருடி அவனின் விரல்களை கடித்தவள் வரும் வரும் சீக்கிரமா கிளம்புற வழிய பாருங்க ரொம்ப நேரம் குழந்தைய விட்டுட்டு இருக்க முடியாது சீக்கிரமே வரணும் என்றார் என் செல்லம் எப்பவும் ஆசை அதிகமா தானே கடிக்கும் என்று யோசிப்பது போல பாவனை செய்தவனின் கேள்வியில் முகத்தில் வெட்கம் பரவினாலும் இன்னும் ஆறு மாசத்துக்கு ஒன்னும் கிடையாது என்று கெத்து காட்ட முயன்றாள் என்னது இன்னும் ஆறு மாசமா என்று அவன் அதிர்ச்சியாக அவள் கேலியாக சிரித்தார் பிச்சு கொடுவன் பிச்சு என்று அவன் மிரட்டவும் அப்புறம் பிச்சுக்கலாம் இப்ப கிளம்புங்க என்று அவனை கிளப்பினாள் கீழே வந்து பவானியிடம் குழந்தையை கொடுக்க முயன்ற போது குழந்தை அவள் தோளில் இருந்து இறங்காமல் அழுத்தமாக பற்றி கொள்ள உதயாவிற்கும் கிளம்ப மனமில்லாமல் போனது அம்மா நாங்க சீக்கிரமே வந்துடுறோம் குழந்தைய கூட்டிட்டு போகவா என்று அனுமதி கேட்டான் சூர்யா வேண்டாம் கண்ணா ரொம்ப கூட்டமா இருக்கும் நீங்களும் ஃப்ரீயா இருக்க முடியாது போக வர ஒரு மணி நேரம் அங்க ஒரு அரை மணி நேரம் தானே என்று அவர் சொன்னதும் முகம் தெளிந்தவனாக குழந்தையை கொடுத்து விட்டு கிளம்பினாள் ரொம்ப நாள் ஆச்சல்ல நாம வெளியே போய் என்றவனின் இடக்கரம் மனைவியை பற்றி கொள்ள மெதுவாக காரை ஓட்டினான் விழாவிற்கு சென்று தம்பதியாக போகும் இருவரையும் வாழ்த்தி பரிசு கொடுத்து விட்டு விரைவாகவே அங்கிருந்து கிளம்பினர் பாப்பு என்ன பண்ணுதோ தெரியலை வரும்போதுதான் பால் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அதனால பசி இருக்காது விட்டு விட்டு வந்துட்டேன்னு அழுறாளா என்னமோ எப்பவும் அத்த கிட்ட சமத்தா போகும் இன்னைக்கு அவளை விட்டுட்டு வெளியே கிளம்புறோம்னு தெரிஞ்சதும் என்கிட்ட இருந்த போகவே இல்ல பாருங்க எப்படா வீட்டுக்கு போய் குழந்தைய பாப்போம்னு இருக்கு குழந்தையை விட்டு விட்டு இருப்பது முதல் முறை என்பதால் உதயாவிற்கு மனமெல்லாம் குழந்தையிடம் தான் இருந்தது இன்னும் இருபது நிமிஷம் அது வரைக்கும் ரிலாக்ஸ்டா இருடா என்று அவள் கரம் பற்றி அழுத்தியவன் காரின் வேகத்தை சற்றே கூட்டினான் ஒரு திருப்பத்தில் ஒரு பெண் எதிர்பாராமல் வண்டியின் குறுக்கே வந்துவிட திடுக்கிட்டவன் சுதாரித்து பிரேக்கை அழுத்தி வண்டியை நிறுத்தினான் கடவுளே என்று உதயா நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு பெருமூச்சை வெளியிட்டான் காரின் கதவருகே வந்த பெண்ணின் முகத்தில் இருந்த பதட்டம் பார்த்து அவள் கண்ணாடியை இறக்கினாள் மேடம் பிளீஸ் காப்பாத்துங்க ஒரு ஆள் என்ன துரத்திட்டு வாரா என்று படபடப்புடன் அவள் சொன்னதும் சூர்யா வேகமாக வண்டியை விட்டு இறங்கினான் கூடவே உதயாவும் என்னாச்சுமா மேடம் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல ஆபீஸ் விட்டு ஆட்டோவில் வந்துட்டு இருந்தேன் அவன் வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு போயிட்டான் அங்க அவனும் இன்னொரு ஆளும் சேர்ந்து என்றவளுக்கு கண்களில் குளம் கட்டியது பயப்படாதீங்க ஆட்டோ நம்பர் ஏதாவது நோட் பண்ணீங்களா போலீஸ்ல புகார் கொடுக்கலாம் வண்டியில ஏறுங்க என்று சூர்யா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த பெண்ணை துரத்தி வந்த இருவரும் அவர்களை நெருங்கியிருந்தனர் அதில் ஒருவன் இமைக்கும் நேரத்தில் உதயாவை பற்றி இழுத்து அவள் கழுத்தில் கத்தியை பதித்திருந்தான் சூர்யா என்று அளற போன உதயாவின் குரல் தொண்டையிலேயே நின்றது டெய் மரியாதை அவளை விடு என்று சூர்யா கர்ஜிக்க அந்த பெண்ணை என் கூட அனுப்பிடு இல்லனா இந்த பொண்ணோட உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் இல்லை என்று மிரட்டினான் என் நண்பனுக்கு லொகேஷனோட மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் போலீஸ் வந்துருவாங்க எப்படியும் மாட்ட போறது நிச்சயம் குற்றம் கம்மியா இருந்தா தண்டனையும் குறைவா இருக்கும் அதனால அவளை விடு அவனிடம் மிரட்டலாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் மனைவியின் கண்களில் இருந்த அச்சம் கண்டு அவன் மனம் பதறி கொண்டு இருந்தது என்ன மிரட்டலா நம்ம ஊர் போலீஸ் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துடுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என் ஃப்ரெண்ட் ஆட்டோ கொண்டு வந்துடுவான் இவ்வளவு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருப்போம் என்ன கோபப்படுத்தாம இருந்தா இவளுக்கு நல்லது என்றவன் கரம் கத்தி அழுத்த பார்க்க ஏய் என்று அதட்டியவன் அடுத்த கணமே தலைந்து பிளீஸ் எதுவும் செஞ்சிடாத என்று கெஞ்சினான் 
ஆட்டோ வரும் சத்தம் கேட்க ஆட்டோ வந்துடுச்சு எந்த சாகசமும் பண்ணாம இருங்க என்று அவன் மிரட்டி கொண்டிருக்கும் போதே காவல்துறை வண்டி வரும் சத்தம் கேட்க அவன் திடுக்கிட்டு கையை தளர்த்திய நேரத்தில் உதயா அவனிடம் இருந்து விடுபட்டு சூர்யாவை நோக்கி ஓடினாள் எவ்வளவு நாள் திட்டம் போட்டு பண்ணது பால் அடிச்சுட்டியடா என்று கருதியபடி அந்த கிராதகன் உதயாவை நோக்கி கத்தியை வீச ஓடி வந்து அவளை விளக்கிய சூர்யாவின் வயிற்றில் கத்தி பாய்ந்து ரத்தம் வெளியேறியது சூர்யா என்று அலருளுடன் வேறறுந்த மரம் என மயங்கி சரிந்தாள் உதயா அத்தியாயம் பதிமூன்று உதயா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஒரு வாரம் ஆகியிருந்தது அன்று காவல்துறை ஆட்கள் வந்து அந்த பெண்ணை துரத்தி வந்தவர்களை பிடித்ததோடு ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து சூர்யாவையும் உதயாவையும் மருத்துவமனையில் சேர்த்திருந்தனர் தாமதமின்றி சிகிச்சை நடந்ததால் இரத்த இழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது நல்ல வேலையாக கத்தி குத்து காயம் மேலோட்டமாகவே இருந்ததால் வேற எந்த ஆபத்தும் இருக்கவில்லை தையல் போட்டதோடு இரண்டு வாரம் ஓய்வெடுத்தால் போதும் என்று மருத்துவர் சொல்லி இருந்தார் கணவனின் ரத்தத்தை கண்டு அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்த உதயா முதல் இரண்டு நாட்கள் மயக்கத்தில் இருந்து கண் விழிக்கவே இல்லை என்றதும் சூர்யா பதறி போனான் பவானி மருமகளின் நிலையில் கலங்கி நிற்க குழந்தையின் நிலைமைதான் மோசமாக இருந்தது அன்று விழாவுக்கு அவர்கள் கிளம்பி சென்று சிறிது நேரத்திலேயே அன்னையை தேடி குழந்தை அழ ஆரம்பித்திருந்தது என்னென்னவோ செய்து அவளை சமாதானப்படுத்தி உறங்க வைத்த நேரத்தில் மருத்துவமனையில் இருந்து வந்த செய்தியில் பவானி ஆடி போனார் சிகிச்சை முடிந்து மகன் தெளிவாக பேசியதில் அவனை பற்றிய வேதனை குறைந்தாலும் உதயாவின் நிலை அவரை பயமுறுத்தியது இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் உதயா விழிக்கவில்லை என்றானதும் அவருக்கு சென்ற முறை அவள் மருத்துவமனையில் இருந்தது நினைவுக்கு வந்து அச்சம் ஏற்பட்டது குழந்தை வேறு அன்னையை தேடி அழுத வண்ணம் இருந்தாள் தாய்ப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்த குழந்தை பசிக்கு அழுத போது வேறு வழியின்றி மருத்துவரின் பரிந்துரையின் பேரில் வேறு பால் கொடுத்தாலும் குழந்தை அதை குடிக்காமல் அழுது அழுது களைத்து போனது அவங்களுக்கு அதிர்ச்சியிலும் உணவு இல்லாததாலும் சுத்தமா லாக்டேஷன் இல்ல இருந்தாலும் குழந்தைய அவங்க கிட்ட படுக்க வைங்க அவங்க கண் விழிக்க அது கூட ஒரு உபாயமா இருக்கலாம் என்று மருத்துவர் அறிவுறுத்த அதன்படி செய்ததும் தான் அவளிடம் அசைவே ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகும் விழிப்பு வருவதும் போவதுமாக அவள் உடல்நிலை ஆட்டம் காட்டி கொண்டிருந்தது உறக்கத்திலும் சூர்யா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலையே என்று அரற்றி கொண்டே இருந்தாள் அதனாலேயே அவளை மருந்தின் பிடியில் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒவ்வொரு முறை விழிக்கும் போதும் அருகில் இருக்கும் சூர்யாவை பார்த்து உங்களுக்கு எதுவும் இல்லதானே என்று கண் கலங்குவதும் நான் நல்லா இருக்கேன் என்று அவள் கரம் பிடித்து அவன் சொன்னதும் நிம்மதியாக கண்களை மூடுவதுமாக இருந்தவளை பார்த்து அவன் கலங்கி போனான் பயப்படாதீங்க சூர்யா அளவு கடந்த அதிர்ச்சியால் அவங்க மனசு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் இந்த நிலைக்கு காரணம் உங்களுக்கு ஏதோ நடந்திருக்கும் என்று பயம் அவங்களை அதிகமா தாக்கி இருக்கு உங்களுக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு உறுதியா மனதில் பதிகிற போது ஸ்டேபிள் ஆயிடுவாங்க என்று மருத்துவர் சொன்னதை நம்பிக்கையுடன் பற்றி மனதை அமைதிப்படுத்தி கொண்டு அவள் முழுமையாக கண் விழிக்க காத்திருந்தான் ஒரு வார அலைக்கலப்பிற்கு பிறகு அவள் கண் விழித்த போது சூர்யா படுக்கை அருகில் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தபடியே உறங்கி இருந்தான் சூர்யா மெல்லிய குரலில் மனைவியின் அழைப்பு கேட்டதும் திடுக்கிட்டு எழுந்தவன் அவள் அருகில் எழுந்து வர உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகலையே என்று எப்போதும் போல பரிதவிப்புடன் கேட்டவளின் கரம் பற்றி அழுத்தி நான் நல்லா இருக்கேண்டா நீயே பாரேன் என்றவன் தன் முழு உயரத்துக்குமாக நிமிர்ந்து நிற்க லேசாக புன்னகைக்க முயன்றவளின் கண்கள் மூடின அவள் கண்ணத்தில் தன் கரம் பதித்து லேசாக தட்டியவன் உதயா பிளீஸ் கண்ணு தர என்று கெஞ்ச மெல்ல விழி திறந்தவள் அவனை குழப்பத்துடன் நோக்கினான் என்னடா கனிவுடன் கேட்டவனைய இமைக்காமல் நோக்கியவளுக்கு நடப்பதெல்லாம் ஏதோ கனவு போல தோன்ற மீண்டும் விழிகள் மூடிக்கொண்டன அவள் விழித்தவுடன் செவிலி மருத்துவரை அழைத்து வர போயிருக்க அவரும் அவசரமாக உள்ளே நுழைந்தார் டாக்டர் எப்பவும் போல என்ன பற்றி விசாரிச்சுட்டு திரும்பவும் மயக்கமாயிட்டா பதட்டத்துடன் அவன் சொல்ல அவள் நாடி பிடித்து பார்த்தவர் யோசனையோடு ஒரு மருந்தை செலுத்த அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் மீண்டும் அவளுக்கு விழிப்பு ஏற்பட்டது சோர்ந்திருந்த கண்கள் மெல்ல அறையை சுற்றி வந்து சூர்யாவின் மேல் நிலைத்தது ஒரு புரியாத பாவனையோடு அவனை பார்த்தவள் எழுந்த அமர முயல வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவன் அமர உதவி செய்தான் குழம்பிய முகத்துடன் அறையை சுற்றி முற்றி பார்த்தவள் நான் எவ்வளவு நாளா இங்க இருக்கேன் என்று விசாரித்தாள் ஒரு வாரமா ஓ தன் உள்ளங்கையை பார்த்தவளின் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது அமாய் ஓகேனா எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே என்று மருத்துவரை பார்த்து கேள்வி கேட்டவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தார் மருத்துவர் அத நீங்க தான் சொல்லணும் ஹவு டு யூ ஃபீல் நவ் என்றார் ரொம்ப சோர்வா இருக்கு தட்ஸ் ஓகே 
மற்றபடி தலைவலி மயக்கம் வர்ற மாதிரி எதுவும் இல்லையே இல்லை என்பதாக தலை அசைத்தவர் நான் எப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகலாம் என்று வினவிய போது தப்பி தவறி கூட அவள் பார்வை சூர்யா மேல் விழாமல் இருக்க அவன் குழம்பி போனான் ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்கலாமா டாக்டர் என்று சூர்யா வினவ ஜூஸ் கொடுங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு ஏதாவது சாலிடா கொடுக்கலாம் என்றார் மருத்துவர் ஐந்து நிமிடத்தில் பழச்சாருடன் வந்து குடிடா என்றவனை நோக்கியவளின் விழிகளில் குழப்பம் நிறைந்திருந்தது மெல்ல அவள் கரம் பற்றியவன் என்ன உதயா என்று பரிவாக விடவ மேலும் குழம்பியவளாக உதயா யார் உதயா என்றவளின் கேள்வியில் திகைத்தான் யார் உதயா என்ற மனைவியின் கேள்வியில் ஒரு கணம் அதிர்ந்து நின்ற சூர்யா அடுத்த கணம் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு ஒரு வார தூக்க கலக்கம் இன்னும் போகலையா உதயா என்று புன்னகைக்க தன்னை பற்றி இருந்த அவன் கரத்தை விளக்கியவாறு அவனை நோக்கியவள் என் பெயர் உதயா இல்லை பவித்ரா என்று அழுத்தமான குரலில் சொல்ல சூர்யா அதிர்ச்சியில் சமைந்து நின்றான் கண்களில் கலக்கத்துடன் சூர்யா மருத்துவரை நோக்க அவரும் திகைப்பில் தான் இருந்தார் உதயாவிடம் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பியவர் சூர்யாவை பார்த்து கண் காட்ட உதயாவை ஒரு கணம் பார்த்தவன் அவர் பின்னே நடந்தான் தன் எதிரே பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருப்பவனை கண்டவர் அவங்களுக்கு பழைய நினைவுகள் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்று விட்டு இப்பவும் அவங்களுக்கு உங்களை நினைவு இருக்கு ஆனா இடைப்பட்ட நிகழ்வுகள் மறந்துடுச்சோன்னு தோணுது என்றதும் திடுக்கிட்டு அவரை நோக்கியவனின் விழிகளில் அச்சம் நிறைந்திருந்தது டாக்டர் ரங்கன் வரட்டும் அவர் வந்து உதயாவிடம் பேசிய பிறகுதான் எதையும் முடிவு செய்ய முடியும் உதயா தன் பெயர் பவித்ரா என்று சொன்னதுமே சூர்யாவுக்கு அவளுக்கு பழைய நினைவுகள் வந்துவிட்டன என்று புரிந்த போதும் இடைப்பட்ட காலத்தை மனைவி மறந்திருப்பாள் என்பதை நினைக்க கூட இயலவில்லை இல்லை அப்படி இருக்காது இருக்க கூடாது என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டவன் மருத்துவர் ரங்கனின் வருகைக்காக பதட்டத்துடன் காத்திருந்தான் அவர் வர எடுத்துக்கொண்ட அந்த அரை மணி நேரத்தில் பல்வேறு எண்ணங்கள் அவன் மனதை அலைக்கழித்தது என் அம்னீஷா சரியாகி நான் உங்களை மறந்துட்டா என்று தவிப்புடன் மனைவி ஒரு நாள் கேட்டது நினைவுக்கு வர உடல் விளவிழத்தது சூர்யா மருத்துவர் ரங்கனின் குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தவன் உதயாவுக்கு பழைய நினைவுகள் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் உதயா யார் என்று கேட்கிறா நடுவில் நடந்ததெல்லாம் மறந்திருக்குமா என்று படமடப்புடன் வினவினான் அவன் மிழிகளில் கலக்கத்தை கண்டவர் ரிலாக்ஸ் சூர்யா இப்பதானே விழிச்சிருக்காங்க பழைய நினைவுகளின் தாக்கம் தான் இப்போ அதிகமா இருக்கும் பயப்படாதீங்க என்று ஆறுதலாக சொல்ல அவன் பதட்டம் சற்றே வடிந்தது உதயாவை பார்க்க போகலாமா டாக்டர் ஒரு கணம் யோசனையோடு அவனை பார்த்தவர் நீங்க வர வேண்டாம் நான் மட்டும் போறேன் என்றார் ஏன் டாக்டர் என்றவன் கண்களில் மீண்டும் கலக்கம் சூழ்ந்தது பயப்படுற மாதிரி ஒன்னும் இருக்காது சூர்யா அவங்கள தயக்கம் இல்லாமல் பேச வைக்கணும் அதுதான் சொல்றேன் வேறு வழி இல்லாமல் ஓகே டாக்டர் என்றவன் தோய்ந்து போய் நாற்காலியில் அமர்ந்தான் உதயா இருந்த அறைக்குள் வந்த ரங்கன் ஹாய் பவித்ரா எப்படி இருக்கீங்க என்று தோழமையுடன் விசாரித்தார் தன் பெயர் சொல்லி ஒருவர் அழைத்ததும் அதுவரை இருந்த குழப்பம் சற்றே அகல கொஞ்சம் சோர்வா இருக்கு மற்றபடி ஐ திங்க் ஐம் ஓகே என்றவளிடம் பதிலில் திருப்தியாக புன்னகைத்தார் அவர் ஒரு வரமா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன் என்று சொன்னாங்க ஆனா அந்த தீ விபத்தில் கையில் காயம் பட்டது எனக்கு நினைவிற்கு டாக்டர் அதுக்குள்ள காய மாறிடுச்சா என்று குழப்பத்துடன் தன் உள்ளங்கையில் இருந்த தழும்பை பார்த்தபடி வினவ ஒரு கணம் திகைத்தாலும் சமாளித்துக் கொண்டவராக அவர் நிமிர்ந்து அமர்ந்தார் தீ விபத்து நடந்த அந்த இடத்திற்கு நீங்க எப்படி போனீங்க என்று நினைவிற்கா ரங்கன் கேட்டதும் ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தவள் இருக்கிறது என்பதாய் தலை அசைத்தான் அன்றைக்கு என்ன தேதி என்று நினைவிற்கா நடந்ததெல்லாம் முழுசா நினைவிற்கா அன்றைய நாள் மறக்க முடியுமா என்று மனதிற்குள் நினைத்தவள் ஆமோதிப்பாக தலையாட்டினாள் என்ன நடந்தது என்று சொல்ல முடியுமா அன்று அந்த இடத்திற்கு சென்ற பிறகு நடந்ததை விவரித்தாள் ரங்கன் பெருமூச்சு விட்டான் அவர் நினைத்தது போலவே அவளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்த அனைத்தும் மறந்து போய் இருந்தது புரிந்தது எதுக்கு டாக்டர் இவ்வளோ கேட்கிறீங்க ரொம்ப நாளா நினைவில்லாம இருந்திருக்கீங்க அதான் விசாரிச்சேன் என்று மேலோட்டமாக சொன்னவர் நாளைக்கு பார்க்கலாம் பவித்ரா இப்போ நீங்க எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் ஓய்விடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேற முயன்றவர் அவள் பார்வையில் நின்று ஏதாவது கேட்கணுமா என்றார் ஒண்ணும் இல்ல என்றவள் பார்வை வாயிலை நோக்கியது சூர்யாவை தேடுகிறாள் என்று அவருக்கு புரிந்தது சூர்யா வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டார் நாளைக்கு வருவார் என்று அவராகவே பதில் சொல்ல அவள் கண்களில் ஏமாற்றம் பரவியதை உணர முடிந்தது அவங்களுக்கு லைட்டா ஏதாவது திட உணவு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஊசி போடுங்க என்று செவலியிடம் எழுதி தந்தவர் நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று புன்னகையுடன் வெளியேறினான் மனதில் தவிப்புடன் காத்திருந்த சூர்யா அவரை கண்டதும் வேகமாக எழுந்து என்னாச்சு டாக்டர் என்று விசாரித்தான் 
இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியல சூர்யா தீ விபத்து பற்றி தெளிவா பேசுறாங்க ஆனா ஆனா என்றவன் குரலில் அச்சம் நிறைந்திருக்க பயப்பட வேண்டாம் நாளைக்கு காலையில் திரும்ப அவங்க கிட்ட பேசலாம் என்றவரின் வார்த்தைகள் அவனுக்கு ஆறுதலை தரவில்லை உண்மையிலேயே இடைப்பட்ட காலத்தை மறந்துட்டாளா டாக்டர் நான் வேணா பேசி பார்க்கட்டுமா பரிதவிப்புடன் அவன் வினவ இப்போதைக்கு எதையும் முடிவு பண்ண முடியாது சூர்யா நான் சொன்னபடி இப்போதைக்கு பழைய நினைவுகளின் தாக்கம் தான் அதிகமா இருக்கும் அவங்களை ஒரேடியா குழப்புறது நல்லதில்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க என்று அவர் சொன்னதும் வேறு வழியின்றி தலையாட்டி நான் அவர் ரூமுக்கு போறேன் என்றவனின் கரம் பற்றி தடுத்தார் இன்றைக்கு அவங்க ஓய்வெடுக்கட்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று சற்றே அழுத்தத்துடன் சொல்ல அவர் பேச்சை மீற முடியாமல் அவன் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு வந்தான் சற்று நேரத்தில் உணவு வர உதயாவின் அறைக்கு அழைத்தவன் செவிலியிடம் அவள் சாப்பிட்டாளா என்றும் விசாரித்தான் உணவு உள்ளே செல்ல மறுத்தது அவனும் மருந்து உட்கொள்ள வேண்டியவன் என்பதால் வழிந்து இரண்டு இட்லிகளை உண்டவன் சற்று நேரம் பொறுத்து உதயாவின் அறைக்கு வந்தான் மருந்தின் உபயத்தில் அவள் உறங்கிக் கொண்டிருக்க அவனை கண்டதும் செவிலி எழுந்து நின்றாள் அவள் பார்வையில் இருந்த பரிதாபம் மனதில் வழி ஏற்படுத்தியது மெல்ல மனைவியின் அருகில் வந்தவனின் கரம் அவள் தலையை வருடியது உண்மையிலேயே என்ன மறந்துட்டியா உதயா என்று மானசீகமாக மனைவியிடம் வினவியவனின் கண்கள் பணித்திருந்தன அத்தியாயம் பதினான்கு சூர்யாவிற்கு அன்று இரவு உறக்கம் வரவில்லை எப்போதும் விடியும் என்று காத்திருந்தவனின் மனம் முழுக்க மனைவியின் நினைவுகளை ஆக்கிரமித்திருந்தன இன்று நடந்ததெல்லாம் கனவாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்ற நட்பாசை கூட தோன்றியது அவளுக்கென்று எந்த உறவும் இல்லாத அந்த பழைய நினைவுகள் வராமலே இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது நாளை காலை எழுந்ததும் அவள் மீண்டும் தன் உதயமாகவே கிடைத்துவிட வேண்டும் என்ற வேண்டுதலோடு கண்களை மூடியவன் அவனையும் அறியாமல் அதிகாலையில் சற்றே கண்ணையர்ந்தான் கைபேசியின் அழைப்பில் கண் விழித்த சூர்யா அன்னையின் அழைப்பு என்றதும் வேகமாக எடுத்தான் அம்மா என்று அழைத்தவனின் குரலில் பவானி என்ன உணர்ந்தாரோ என்ன கண்ணா என்ன ஆச்சு என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தார் முழுமையாக எதுவும் தெரியும் வரை ஏதாவது சொல்லி அவரையும் வருத்தப்பட வைக்க வேண்டாம் என்று எண்ணியவனாக ஒண்ணுமில்லம்மா என்றான் உதயா எப்படி இருக்கா எப்போதும் போல காலையில பாப்பாவை அழைச்சிட்டு வாரேன் உனக்கு சாப்பாடு வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வரவா ஒரு வாரமா அங்க கொடுக்கறதே சாப்பிடுற நீங்க வர வேண்டாமா என்று அவசரமாக சொன்னவன் உதயாவுக்கு ஏதோ டெஸ்ட் எடுக்கணும் என்று சொன்னாங்க டெஸ்ட் முடிய நேரமாகலாம் குழந்தைய அலைய வைக்க வேண்டாம் என்று சொல்ல திடீர்னு என்ன டெஸ்ட் உதயா நல்லா இருக்கா தானே என்று அவர் பதற பயப்பட ஒண்ணு இல்லம்மா மதியம் மேல நானே போன் பண்றேன் அப்ப வந்தா போதும் என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை வைத்தான் பவானி குழந்தையுடன் வந்து நின்றால் உதயா எப்படி நடந்து கொள்வாளோ என்ற பயத்தில் அன்னையை வரவிடாமல் செய்து விட்டாலும் அவன் மனம் படப்படத்தது குளியல் அறைக்கு சென்று வந்தவன் உதயாவின் அறைக்கு அழைத்து அவளை பற்றி விசாரித்தான் அவள் எழுந்து காலை உணவும் எடுத்து கொண்டாள் என்றதும் அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று தவித்த மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு ரங்கனுக்காக காத்திருந்தான் அவர் வந்ததும் அவரோடு உதயாவின் அறைக்குள் நுழைந்தவன் பார்வை எதிர்பார்ப்போடு மனைவியை தீண்டியது இவனை பார்த்ததும் அவள் விழிகள் பழிச்சிட்டது தன் பிரம்மையோ என்று நினைக்கும்படி அவனை அந்நிய பார்வை பார்த்தவளை கண்டு மனதில் வழி எழுந்தது அவன் வேண்டுதலை கடவுள் கேட்கவில்லையோ எப்படி இருக்கீங்க பவித்ரா நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் என்று லேசாக முறிவழித்தவளின் பார்வை தன் மேல் விழவே இல்லை என்பதை உணர்ந்த சூர்யா ஏக்கத்துடன் அவளையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தான் இவர் யாருன்னு தெரியுதா சூர்யாவை காட்டி ரங்கன் வினவிய போதும் அவன் புறம் திரும்பாதவளாக தெரியும் என்றவளின் பதிலில் அவன் மனம் உற்சாகத்துடன் படப்படத்தது யார் என்று சொல்லுங்களேன் ஒரு கணம் தயங்கியவள் சூர்யா காலேஜில் எனக்கு சீனியர் என்றதும் அவன் உற்சாகமெல்லாம் ஊசி குத்திய பலூனாக உடைந்தது ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல பழக்கமோ மருத்துவரின் கேள்வியில் உதட்டை கடித்து ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தவள் சீனியர் என்ற முறையில் எனக்கு அவரை தெரியும் பேசி பழக்கமெல்லாம் இல்லை என்னை அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்று கூட எனக்கு தெரியாது என்றபோது அவள் குரலில் இருந்த அந்நிய தன்மை அவன் மனதை தைத்தது உதயா உதயா என பாரேன் என்று மனம் அரட்சியது தீ விபத்து நடந்த அன்று என்ன தேதி என்று நினைவிருக்கா என்று மருத்துவரை குழப்பத்துடன் பார்த்தவள் அவருக்கு பதில் சொல்லாமல் எதுக்கு அதை பற்றியே கேட்கிறீங்க டாக்டர் என்று கேள்வி எழுப்பினாள் காரணமா தான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க என்று ஊக்க அவள் தேதியை சொன்னான் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் பவித்ரா நீங்க பதட்டப்படாம கேட்கணும் பீடிகையுடன் அவர் சொல்ல ஏன் என்று தெரியாமல் அவள் மனம் படப்படத்தது இன்றைக்கு தேதி என்ன தெரியுமா என்றவர் அன்றைய தேதியை சொல்ல அவள் கண்களில் குழப்பம் பரவியது ஒரு வாரமா தான் இங்க இருக்கேன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் 
நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா சில மாசங்களா இங்க இருக்கேனா நான் சொன்ன தேதியை நீங்க கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் என்றவர் மீண்டும் தேதியை சொல்ல அவள் விழிகள் அதிர்ச்சியில் விரிந்தன என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் என்று வேகமாக எழுந்து நின்றவளுக்கு வார்த்தைகளோடு உடலும் தடுமாறியது ரிலாக்ஸ் பவித்ரா என்று நிதானமாக சொன்னவர் அவள் கரம் பற்றி அமர வைத்தார் இவ்வளவு நாள் எனக்கு என்ன ஆச்சு என்றவள் தானாகவே யோசித்து கோமாவில் இருந்தேனா என்றதும் மனைவி தன்னை மறந்திருக்க மாட்டாள் என்று சூர்யாவின் மனதில் எஞ்சியிருந்த நம்பிக்கையும் தகர்ந்து போனதில் ஸ்தம்பித்து போனான் சற்று நேரம் கழித்து அங்கே நிற்க மனமில்லாமல் அவன் வெளியே சென்றுவிட ரங்கன் அவனை தேடி வந்தார் உங்க வருத்தம் எனக்கு புரியுது சூர்யா யோசிச்சு பாருங்க போன முறை அவங்க யார் என்று தெரியாத போதே நிலைமையை நீங்க ரொம்ப அழக சமாளிச்சிங்க இப்ப அவங்களுக்கு நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க நடந்ததை அவங்களுக்கு பக்குவமா எடுத்து சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மருத்துவர் சொன்னதும் எவ்வளவு எளிதாக சொல்லிவிட்டார் என்று எண்ணிய சூர்யாவின் முகத்தில் விரக்தி புன்னகை மலர்ந்தது இந்த இரண்டு நாட்களாக மனைவியின் பாராமுகமும் அந்நியமான பார்வையும் அவனை கொள்ளாமல் கொள்வதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நினைத்தவன் பெருமூச்சுடன் அவரை நிமிர்ந்து நோக்கினான் அவர் மட்டும் என்ன செய்வார் உதயாவிற்கு தீ விபத்து நாள் வரை நடந்தது மட்டுமே நினைவிருக்கிறது என்று உறுதியாக தெரிந்த பிறகு அவன் மனதில் கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த நம்பிக்கையும் போய்விட்டது உதயாவின் நிலை கருதி குழந்தையை கூட பவானி அழைத்து வரவில்லை இந்த இரண்டு நாட்களில் அன்னையின் ஸ்பரிசம் சிறிதும் கிடைக்காமல் ஏங்கி போயிருந்த குழந்தையின் நிலை வேறு அவனை பயமுறுத்தியது குழந்தைக்காகவாது உடனே அவளிடம் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய நிலை அவளுக்கு நிச்சயம் பேரதிர்ச்சியாக இருக்கும் இன்றில்லாவிட்டாலும் ஒரு நாள் அவளுக்கு தெரிந்தாக வேண்டியது தானே இப்படி ஒரு நிலை வரும் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லையே சூர்யா மென்மையாக மருத்துவர் அழைத்ததும் தன் யோசனையில் இருந்து மீண்டவன் நீ நீங்களே சொல்லிடுறீங்களா டாக்டர் என்று வேண்டினான் ஓகே நீங்க ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்க முதலில் அதிர்ச்சியா இருந்தாலும் அவங்க பேசுற விதத்தை பார்த்தா பக்குவப்பட்டவங்களா தெரியுது அதனால எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்றவர் உதயாவை பார்க்க கிளம்பினார் அவர் வரும்போது அவள் கண்களை மூடியபடி அமர்ந்திருந்தாள் அரவம் கேட்டு விழிகளை திறந்தவள் நான் எவ்வளவு நாளா இங்க இருக்க வேண்டியிருக்கும் டாக்டர் என்று தன் பணப்படப்பை அடக்கி கொண்டு நிதானமாக வினவினாள் நான் சொல்ல போறத கொஞ்சம் அமைதியான மனநிலையோட கேட்கணும் பவித்ரா அவள் தலை அசைக்க நீங்க இதுவரை கோமாவில் இல்லை தீ விபத்து நடந்து முதல் இரண்டு வாரங்கள் தான் கிட்டத்தட்ட கோமாவில் இருந்தீங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு குணமாகிடுச்சு என்று அவர் சொன்னதும் ஓ எனக்கு எதுவும் நினைவில்லையே டாக்டர் என்று குழப்பத்துடன் வினவினாள் கோமாவில் இருந்து நீங்க கண் விழிச்ச போது உங்களுக்கு எதுவுமே நினைவில்லை நீங்க யார் என்பது உட்பட விபத்தின் அதிர்ச்சியில் உங்களுக்கு அம்னீஷியா ஏற்பட்டிருந்தது நம்ப இயலாதவளாக அவரை பார்த்தவள் எனக்கு நீங்க சொல்றது ஒன்னும் புரியலை என்றால் தவிப்புடன் நீங்க யார் என்ன என்பதையே மறந்திருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா உதயா என்ற பெயரில் ஒரு புது வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் பிளீஸ் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்களேன் எனக்கு இப்போ நடக்கிறது நீங்க பேசுறது எல்லாமே விசித்திரமா இருக்கு ஏதோ கனவு மாதிரி இருக்கு என்னால எதையும் நம்ப முடியலை என்றவள் தன் தலையை பிடித்து கொண்டாள் உங்க மனநிலை எனக்கு புரியுது பவித்ரா ஆனா நான் சொல்றதும் உண்மை இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உங்களுக்கு கல்யாணமாகி குழந்தையும் பிறந்திருக்கு வாட் அவளுக்கு தலை மட்டும் அல்லாது அறையே சுழல்வது போன்று உணர்வு ஏற்பட்டது நோ ஐ கான் பிலீவ் திஸ் ஐ ஓன் பிலீவ் திஸ் என்றவளுக்கு உடல் நடுங்க தொடங்கியது நீ நீங்க பொய் சொல்றீங்க நான் நம்ப மாட்டேன் நம்பவே மாட்டேன் என்று கதறியவள் மயங்கி படுக்கையில் சரிந்தாள் ரங்கனின் அறிவுரைப்படி உள்ளே வராமல் வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சூர்யாவுக்கு அவளின் கதறல் மனதில் வழி ஏற்படுத்தியது சற்றென்று நிசத்தம் நிலவியதும் வேகமாக உள்ளே வந்தவன் மயங்கி கிடந்த மனைவியை கண்டதும் பதறி போனான் வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவன் உதயா உதயா கண்ணு தரடா பிளீஸ் என்று கெஞ்சி கொண்டு இருக்க ரங்கன் அவன் தோளில் தட்டி அவனை நிதானப்படுத்த முயன்றான் அவளுக்கு திரும்பவும் ஏதாவது ஆகிடுமோனு எனக்கு பயமா இருக்கு டாக்டர் என்றவன் குரல் நடுங்கியது ரிலாக்ஸ் சூர்யா ஒன்னும் ஆகாது அவங்க மயக்கம் தற்காலிகமானதுதான் என்று நம்பிக்கையை அளித்தார் சிறிது நேரத்தில் ரங்கனின் அறையில் சூர்யாவோடு பவானியும் அமர்ந்திருந்தார் ஒரு நாளைக்கு ஓரிரு முறையாவது உதயாவோட ஸ்பரிசம் கிடைச்சதால் குழந்தை ஓரளவுக்கு அமைதியா இருந்தாள் இந்த ரெண்டு நாளா அம்மாவை பார்க்காமல் அவள் அரவணைப்பு இல்லாமல் ரொம்பவே ஏங்கி போயிட்டான் ரெண்டு நாளா காய்ச்சல் விடவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு டாக்டர் பயப்படாதீங்கம்மா உதயா எழுந்ததும் திரும்ப பேசுறேன் ஆரம்ப கட்ட அதிர்ச்சி குறைந்து நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து உதயா விழித்து விட்டதாக தகவல் வர நாங்களும் வாரோம் டாக்டர் 
என்று சூர்யா சொல்ல ஒப்புதலாக தலை அசைத்தான் செவிலியின் கைபேசியை வாங்கி தேதியை பார்த்தவளுக்கு மருத்துவர் சொன்னது போல அந்த விபத்து நடந்து ஒரு வருடத்துக்கு மேலாகி இருந்தது என்பது உறுதியான போது மனம் துணுக்குற்றது அவர் சொன்ன மற்ற விஷயங்களும் உண்மையாக இருந்தால் என்ற எண்ணமே அச்சத்தை தர ஆழ மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் ரங்கன் உள்ளே நுழைந்ததும் பரபரப்புடன் அவரை நோக்கியவள் கூட வந்தவர்களை கவனிக்கவில்லை டாக்டர் எனக்கு ஏதாவது ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கறீங்களா என்ன நீங்க அப்ப சொன்னது எதுவும் உண்மை இல்லைதானே படபடவென்று அவள் கேட்டதும் லேசாக முருவளித்தவர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க என அவள் பார்வையை தலைத்தபடி சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் பவித்ரா என்று அவர் மென்மையாக அழைத்ததும் மெல்ல நிமிர்ந்தவள் கேள்வியாக நோக்க இவர் யாருன்னு தெரியுதா என்று சூர்யாவை காட்டி வினவ தெரியும் ஏற்கனவே சொன்னேனே சூர்யா காலேஜில் என்னோட சீனியர் என்று வெற்று குரலில் அவள் சொல்வதை கேட்டவனுக்கு மனம் வலித்தது ஏற்கனவே விவரம் அறிந்திருந்தாலும் வந்ததிலிருந்து தன்னை நிமிர்ந்து கூட பாராமல் இருக்கும் மருமகளை பார்க்கையில் ஓயாமல் அத்தை அத்தை என்று அவள் அழைப்பது நினைவுக்கு வந்து பவானிக்கு கண்கள் கரித்தன இவங்க யார் என்று தெரியுதா பவானி ஆர்வத்துடன் அவளை நோக்க அறிமுகமற்ற பார்வை ஒன்றை வீசிவிட்டு இல்லை என்று தலையசைத்தாள் ரங்கன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளை நோக்கி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு என்று சொன்னேனே இவர்தான் உங்கள் கணவர் என்று சூர்யாவை காட்ட என்ன என்று வேகமாக எழுந்து நின்றவள் உடல் அதிர்ச்சியில் தள்ளாட உதயா என்று அழைத்தபடி வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவன் அவளை தாங்கி நின்றான் விழியகல அவனை பார்த்தவள் முகம் கசங்கியது இவனுடன் திருமணமா அதெப்படி சாத்தியம் அவள் முக மாற்றம் மனதை வருத்தினாலும் முதல்ல உட்கார் என்று அவளை அமர வைத்தான் அமைதியாக அமர்ந்தவளுக்கு தலை வலிப்பது போல இருந்தது அந்த விபத்திற்கு பிறகு என்னையே யார் என்று எனக்கு தெரியல என்று டாக்டர் சொன்னார் அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் என் அனுமதி இல்லாம எப்படி கல்யாணம் பண்ணீங்க சீற்றத்துடன் அவள் கேட்டதும் அதிர்ச்சியில் சிலையாக நின்றான் உதயா உன் அனுமதியோட தான் திருமணம் நடந்தது எல்லாத்தையும் விவரமா நான் சொல்றேன் நீ கொஞ்சம் அமைதியா கேட்கணும் இதுவரை அமைதியாக இருந்த பவானி பேச அவர் புறம் திரும்பியவள் நடந்தது எதுவும் எனக்கு நினைவில் இல்லை இப்போ நீங்க சொல்றத நான் எப்படி நம்ப முடியும் என்று இயலாமையோட கேட்டவளின் குரல் மனதை தைக்க நம்பித்தான் ஆகணும் உதயா என்றவர் குரலில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அவளை அசைத்து பார்த்தது அவள் தலை குனிந்து அமைதியாக இருக்க ரங்கனையும் சூர்யாவையும் ஒரு பார்வை பார்த்தார் பவானி அதை புரிந்து கொண்டவர்களாக அவர்கள் வெளியேற நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அத்தியாயம் பதினைந்து பவானி சொன்ன அனைத்தையும் கேட்டு முடித்த பவித்ரா விக்கித்து போயிருந்தாள் திருமணம் நடந்ததற்கு ஆதாரமாய் அவர் காட்டிய புகைப்படத்தை இன்னொரு முறை பார்த்தவள் கண்களில் நீர் திரையிட்டது அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த பவானி அவள் கண்ணீரை கண்டதும் பறிவுடன் அவள் முகம் பற்றி கண்ணீரை துடைத்தார் குக்கு குழந்தை எங்கே குரல் நடுங்க அவள் கேட்டதும் முகம் வளர அவளை நோக்கியவர் ஒரு நிமிஷம் என்று வேகமாக எழுந்து வெளியே சென்று சற்று நேரத்தில் குழந்தையுடன் வந்தார் நெஞ்சம் படப்படக்க அமர்ந்திருந்தவளின் கையில் பவானி குழந்தையை வைக்க அவள் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடி மறைந்தது காய்ச்சலுக்கு கொடுத்த மருந்தின் தாக்கத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை அன்னையின் ஸ்பரிசம் பட்டதும் சட்டென்று விழித்துக் கொண்டது விழிகளை விரித்து அன்னையை பார்த்த குழந்தையின் உதடு அழுகையில் பிதுங்க உதயா அவளையும் அறியாமல் குழந்தையை நெஞ்சோடு அணைத்தாள் தாயின் அரைவனப்பிற்கும் தாய்ப்பாலுக்கும் இயங்கியிருந்த குழந்தை தன் முகத்தால் அவள் மார்பை முட்டியது தன் நெஞ்சும் கனத்து பால் சுரப்பதை உணர்ந்த உதயாவிற்கு உடல் நடுங்கியது மூச்சுக்கு தவிப்பவள் போல் அவள் சுவாசம் தடுமாற பவானி அருகில் வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடு உதயா என்றதும் தவிப்புடன் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் உம் கொடு என்று பார்வையால் ஊக்க அவள் உடையை தளர்த்தியதுதான் தாமதம் ஒரு வார ஏக்கம் தீர தாயின் அமுதத்தை குழந்தை வேக வேகமாக அருந்து துவங்கியது அவள் நெஞ்சம் தன் சிசுவுக்காக பாலை சுரக்க கண்களில் கண்ணீர் சுரந்தது தன் வாழ்வில் நடந்திருந்த எதிர்பாராத சம்பவங்களால் பாரங்கல்லாய் கணத்திருந்த மனம் பஞ்சாகி பறப்பது போன்ற உணர்வில் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் பசி ஆறிய குழந்தை அவள் மார்பில் இருந்து விலகி கண்களை திறந்து அன்னையின் முகம் பார்த்து கண்கள் மலர்ந்து சிரித்தது அந்த சிரிப்பில் மனம் மயங்க அவள் இதழிலும் முருவள் மலர்ந்தது என்று சப்தம் எழுப்பிய குழந்தை கை கால்களை உதைத்து தன் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்த என் செல்லம் என்றபடி மகவை தன் நெஞ்சோடு அணைத்தால் அவள் ஒதுங்கி நின்று இத்தனையும் பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யாவிற்கு ஒரு சேர மனைவியையும் குழந்தையும் அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனம் பரப்பரத்தது சூழ்நிலை கருதி தன்னை அடக்கிக் கொண்டவனின் விழிகளில் நீர் தேங்கி நின்றது 
தாயும் மகளும் ஒரு பிரிவிற்கு பிறகு கொஞ்சி கொண்டதை பார்த்த பவானியும் நெகிழ்ந்து போயிருந்தார் வாயிலில் நின்ற மகனை திரும்பி பார்த்தவருக்கு மகனின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது வருத்தத்துடன் உதயாவின் புறம் திரும்பியவர் வீட்டுக்கு போகலாமா உதயா என்று மெல்ல வினவினார் அதுவரை குழந்தையுடன் ஒரு தனி உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த உதயா திடுக்கிட்டவளாக நிமிர்ந்தாள் பவானி வினவ என்ன பதில் சொல்வதென்று புரியாமல் எச்சில் விழுங்கினார் என்னமா என்னவென்று சொல்வது குழந்தையை ஒரு நிமிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தவளால் திருமண பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதை எப்படி சொல்வது நடந்ததெல்லாம் உனக்கு அதிர்ச்சியாதான் இருக்கும்னு புரியுது உதயா ரொம்ப யோசிச்சு குழப்பிக்காதே எல்லாம் சரியாகிவிடும் பவானியின் ஆறுதலான வார்த்தைகள் இதம் தர மெல்ல முறுவழிக்க முயன்றான் சூர்யா டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு டிஸ்சார்ஜுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுப்பா அப்போதுதான் உதயா அவன் அறையில் இருப்பதையே உணர்ந்தாள் அவள் உடல் லேசாக இறுகியதை உணர்ந்த சூர்யா வருத்தத்துடன் வெளியேறினான் அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டுக்கு செல்லலாம் என்று சூர்யா வர உதயாவின் மடியிலேயே குழந்தை உறங்கி இருந்தாள் குழந்தை தூங்கிட்டா படுக்கையில விடு என்று சற்று நேரம் முன்பு பவானி சொல்லும் போது கூட இல்ல இருக்கட்டும் என்று தன் மடியிலேயே குழந்தையை வைத்திருந்தவளுக்கு இப்போதைய சங்கடமான சூழ்நிலையில் பற்றி கொள்ள ஆதாரமாக இருப்பது குழந்தை மட்டும்தான் என்ற உணர்வு தோன்றியது பயிர்களை எடுத்து கொள்ள ஓட்டுநர் வர அவரிடம் கொடுத்தவன் கிளம்பலாமா என்று அண்ணையிடம் வினவினான் அவன் மனைவிதான் அவனை நிமிர்ந்தும் பார்த்தாள் இல்லையே கிளம்பலாம் என்றவர் அவள் மடியில் இருந்து குழந்தையை தூக்க வர இல்லை நானே தூக்கிட்டு வாரேன் என்றால் அவசரமாக அவர் தலை அசைத்ததும் குழந்தையை கையில் ஏந்தி கொண்டவள் எழுந்து நின்றபோது சோர்வில் உடல் தள்ளாடியது சட்டென்று மனைவியின் தோலை பற்றி நிறுத்திய சூர்யா குழந்தையை கொடு உதயா என்றான் சற்றே அழுத்தத்துடன் தன் உடலின் சோர்வு புரிய மனமில்லாமல் குழந்தையை கொடுக்க முயன்றாள் அதற்குள் விழித்துக் கொண்ட குழந்தை அன்னையை விடாமல் பற்றி கொண்டது அம்மா எங்கேயும் போக மாட்டான் அப்பா கிட்ட வாங்க செல்லும் என்று செல்லும் கொஞ்சியவனை பார்த்து சிரித்தாலும் அன்னையை விடவில்லை அந்த குட்டி திருட்டு பொண்ணு என்ற கொஞ்சலுடன் ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றியவன் மனைவி அணைத்து பிடித்தபடி நடக்க அவள் உடல் இறுகியது அதை உணர்ந்தவனாக அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் கார் வரைதான் வா என்றதும் அவளும் நடக்க ஆரம்பித்தாள் வீட்டிற்கு வந்ததும் ஆழம் காட்டி பவானி மூவரையும் உள்ளே அழைத்து சென்றார் வீட்டினுள் நுழைந்து பார்வையை சுழற்றிய உதயாவின் முகத்தில் மீண்டும் ஒரு கலக்கம் சூழ்ந்தது அவளுக்கு பழச்சாறு எடுத்து வந்து கொடுத்து அருந்த செய்த பவானி ரொம்ப சோர்வா இருக்க குழந்தைய தூங்கும் போதே நீயும் கொஞ்சம் ரெஸ்டட் உதயா என்றார் மேலே ஏற முடியுமா இல்ல என் ரூமில் படுத்துக்கிறியா அவர் கேட்டதும் மேலதான் அவங்க ரெண்டு பேர் பொருளும் இருக்குமா அங்கே வரட்டும் என்று அவசரமாக மகன் சொன்னதும் சரி என்றவர் குழந்தையை அவளிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டு அவளை கூட்டிட்டு வா என்று நடந்தார் சோர்ந்து அமர்ந்திருந்தவளை நோக்கி அவன் கரம் நீட்ட அதை பற்றாமல் எழுந்து நின்றவளுக்கு உடல் பறப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது தடுமாறி நின்றவளை கண்டு ஒரு கணம் கண்களை இருக மூடி திறந்தவன் இப்போ என் கைய பிடிக்கலனா தூக்கிட்டு போவேன் எப்படி வசதி என்று கேட்டதும் அதிர்ந்து விழித்தவள் அவன் தூக்க வரவும் சட்டென்று அவன் கரத்தை பற்றினாள் பொன்னுகையுடன் அவள் தோளையும் பற்றி கொண்டு அழைத்து போனவன் அறைக்குள் வந்ததும் தான் அவளை விட்டு விலகி நின்றான் அவனை முறைத்து விட்டு தொட்டிலில் படுத்திருந்த குழந்தையின் அருகில் போய் நின்றாள் நீ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்டட் உதயா நான் எட்டு மணிக்கு உணவை மேல அனுப்புறேன் நீ கீழே வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு பவானி சென்றார் வந்து உட்கார் உதயா என்று சூர்யா அழைக்க என் பேர் பவித்ரா என்றால் அவள் அழுத்தத்துடன் அன்னை உதயா என்று அழைத்த போது ஒன்றும் சொல்லாதவள் தன்னிடம் மட்டும் முறைப்பதை கண்டவனுக்கு அவனையும் மீறி புன்னகை மலர்ந்தது சரி வந்து உட்கார் பவித்ரா மெல்ல நடந்து வந்து அமர்ந்தவள் இரு கரங்களையும் மடியில் கோர்த்த வண்ணம் அதையே பார்த்து கொண்டிருக்க ஏதாவது சொல்லணுமா உ பவித்ரா என்றான் நிமிர்ந்து அவனை தீர்க்கமாக பார்த்தவள் இனிமேல் என்னை தொடாதீங்க எனக்கு எனக்கு பிடிக்கலை என்றதும் வீட்டில் இருக்கும் நேரமெல்லாம் அவன் கரம் பற்றி கொண்டிருக்கும் மனைவியின் நினைவு வர கண்களில் வழி நிறைய அவளை பார்த்து கொண்டு நின்றான் அடுத்த பத்து நாட்கள் பவானி மருமகளை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டதில் அவள் உடல்நிலை நன்றாகவே சீரானது பகலில் பெரும்பாலான நேரம் பவானி மருமகளுக்கு துணையாக மாடியிலேயே இருந்தார் அவளை தனியே விடக்கூடாது என்பதில் சூர்யாவும் அவரும் உறுதியாக இருந்தனர் கூடவே குழந்தையை கவனித்துக் கொள்வதில் அவரது வழிகாட்டுதல் அவளுக்கும் தேவையாகவே இருந்தது குழந்தையின் ஒவ்வொரு அசைவும் அவளுள் பரவசத்தை ஏற்படுத்த உள்ளுக்குள் அவளை அரித்து கொண்டே இருந்த நெருடல் கூட சற்றே மறைந்திருந்தது 
ஆனால் இரவில் சூர்யா வந்ததும் மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறின வேதாளமாய் மனம் யோசிக்க துவங்கிவிடும் அவள் மறந்திருந்த நினைவுகளை பற்றி பவானி சொன்ன வரையில் அவளால் ஒரு முடிவுக்குத்தான் வர முடிந்தது அந்த தீ விபத்தில் சூர்யாவின் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் பொறுப்பை ஏற்றியிருந்தவர்கள் பிறரால் ஆபத்து வரும் என்ற நிலையில் அவளை காப்பதற்காக திருமண முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் சூர்யாவுக்கும் விருப்பம் இருந்தது அவளும் சம்மதித்துதான் திருமணம் நடந்தது என்று அவர் சொன்னதையெல்லாம் அவளால் முழுமையாக ஏற்க இயலவில்லை அவளுக்குள் அறித்து கொண்டிருக்கும் கேள்வியை யாரிடமும் கேட்கவும் முடியாமல் அவள் தனக்குள் திண்டாடி கொண்டு இருந்தாள் இரவில் அவன் குழந்தையை பார்த்து கொள்ளும் விதம் பார்த்து அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவனுக்கு மிகவும் பழக்கமான வேலை என்று புரிந்தது அன்று தன்னை தொட வேண்டாம் என்று சொன்ன போது கண்களில் வழியோடு அவளை பார்த்தவன் அதன் பிறகு வெகு கவனமாக நடந்து கொண்டான் முதலில் அவன் எதிர இயல்பாக இருக்க முடியாமல் தவித்தவளுக்கு அவனை தவிர்க்க முடியாது என்று புரிந்துவிட அவன் அண்மையை பழகி கொண்டான் குழந்தை மனசஞ்சலங்களை நீக்கும் அருமருந்தாக இருக்கையில் அவளும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை சூர்யாதான் மனைவி காட்டிய விளக்களில் வெகுவாக தவித்து போனான் மந்திரம் போட்டார் போல ஒரே நாளில் அவளுக்கு சற்றும் நினைவில் இல்லாத கணவனோடு இயல்பாக பேசி பழகுவது கடினம் என்று அவனுக்கே புரிந்திருந்தது ஆனால் அவள் அவனை பற்றியே அக்கறையே இல்லாதவளாக நடந்து கொள்வது அவனுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை கொடுத்தது பவானியிடம் முதலில் தயக்கம் காட்டினாலும் இப்போதெல்லாம் இயல்பாக பழகுகிறாள் குழந்தையிடம் அவள் காட்டும் அன்பை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் அவன் அருகில் இருக்கும் பிரக்ஜே இல்லாமல் அவள் குழந்தையோடு கொஞ்சம் சமயங்களில் அவனின் ஏக்கம் எல்லை கடந்து போகும் குழந்தை வேண்டும் புருஷன் வேண்டாமாடி என்று அவளை பற்றி ஒழுக்க வேண்டும் என்று உந்துதல் எழும் அவன் இயல்பே எந்த சூழ்நிலையிலும் நிதானமாக இருப்பதுதான் ஆனால் மனைவியின் விஷயத்தில் அவன் நிதானம் எல்லாம் காற்றில் இட்ட கற்பூரமாய் கரைந்து கொண்டே வந்தது என்றைக்கும் தன்னையும் மீறி வெடித்து விடுவோமோ என்று பயந்து தன்னை அடக்கிக் கொள்ள வெகுவாக போராடினான் அவள் இந்த சூழ்நிலைக்கு பழக அவகாசம் கொடுத்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் புரிந்த காரணத்தால் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அவள் மனம் மாறும் நாளுக்காக காத்திருந்தான் ஒரு மாதம் கடந்த நிலையிலும் அவளிடம் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை என்றதும் அவன் மனம் தளர்ந்து போயிற்று இதை இப்படியே விட்டுவிட முடியாது அவளிடம் அமர்ந்து பேச வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஆனால் அவன் மனைவியின் தீர்மானம் வேறாக இருந்தது என்னதான் வெளியே இயல்பாக இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டாலும் பவித்ராவின் உள்ளமும் சஞ்சலத்தில் தான் இருந்தது உயிரை காப்பாற்றியதற்கு நன்றி கடனாக நடந்த திருமணம் என்பது மனதை நெருடி கொண்டே இருந்தது ஒரு மாதம் பொறுத்து பார்த்தவளுக்கு அதற்கு மேல் மூச்சு முட்டுவது போல தோன்ற சூர்யாவிடம் பேச வேண்டும் என்று தீர்மானித்தாள் அன்று குழந்தை உறங்கியதும் சூர்யாவின் அலுவலக அறைக்கு வந்தாள் மும்முரமாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யா வாயிலில் அறவம் உணர்ந்து நிமிர்ந்தான் என்றைக்கும் இல்லாத திருநாளாய் மனைவி தன்னை தேடி வந்ததில் மனம் துள்ள உள்ளே வா உதயா என்று அழைத்தவன் நாக்காலில் இருந்து எழுந்து சோபாவில் வந்து அமர்ந்து மனைவியிடம் அமருமாறு கையசைத்தான் அவள் தலையை குனிந்து கொண்டு நின்று கொண்டிருக்க எழுந்து அவள் அருகில் வந்தவன் என்ன உதயா என்று மென்மையாக வினவினான் சட்டென்று நிமிர்ந்தவள் என் பேர் உதயா இல்ல என்றாள் ஒரு கணம் திகைத்தவன் எனக்கு நீ என்னைக்குமே உதயாதான் என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டாலும் சாரி இவ்வளவு நாள் பழக்கம் சட்டன்னு போக மாட்டேங்குது சொல்லு பவித்ரா என்று அவசரமாக சொன்னான் உதட்டை கடித்து கொண்டு சில கணங்கள் அமைதியாக இருந்தவள் எதையோ தீர்மானித்தவளாக நிமிர்ந்து நீ நீங்க எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்துருங்க என்றதும் சூர்யா அதிர்ந்து போய் அவளை பார்த்தான் அவனது அதிர்ச்சி உள்ளூர ஒரு இதத்தை பரப்புவதை உணர்ந்தவள் தன்னைத்தானை கண்டித்து கொண்டு அவனையே பார்க்க அதற்குள் அவனும் சமாளித்திருந்தான் என்னடா என்னாச்சு உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா என்று அவள் நெற்றியில் கை வைக்க போனவனிடம் இருந்து விலகி நின்றவள் குழந்தைக்காக பார்க்க வேண்டாம் நான் நான் தனியா வளர்த்துப்பேன் என்று சொன்னதும் அவன் முகத்தில் குழப்பம் படர்ந்தது உதயா சாரி பவித்ரா ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற ஏதோ சூழ்நிலை வலுக்கட்டாயமா என்னை கல்யாணம் செய்ய வேண்டியதா போச்சு இப்போ அதுக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவையில்லாத பந்தத்தில் இருந்து விடுதலை தர நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்லை மனைவியின் பதிலில் அவன் முகம் இருகியது விடுதலை அது எனக்கு தேவையில்லை ஒருவேளை உனக்கு தேவையோ என்றவனின் குரலில் ஆத்திரம் மிகுந்திருந்தது திகைப்புடன் நிமிர்ந்தவள் இல்ல இனிமேலும் உங்களுக்கு எந்த கட்டாயமும் இல்ல அதனால் என்று அவள் மேலே ஏதோ சொல்ல வர ஆத்திரத்துடன் கையை நீட்டி தடுத்தவன் உனக்கு இன்னும் மனசு ஒரு நிலைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் 
இப்போதைக்கு இத பத்தி பேச வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னிடத்தில் சென்ற மருந்து வேலையை பார்க்க சில நிமிடங்கள் அங்கேயே நின்றவள் அவன் கவனம் இவள் புறம் திரும்பவில்லை என்றதும் அமைதியாக வெளியேறினாள் அவள் சென்றதும் கையில் இருந்த கோப்பை மேஜையில் வைத்தவன் தன் கரங்களால் தலையை பிடித்து கொண்டான் நினைவு திரும்பிய நாட்களாய் விலகியே இருந்த மனைவி தன்னிடம் பேசவில்லையே என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தவனை இன்றே அவளின் பேச்சு நிலை குலைய வைத்திருந்தது என்ன நினைத்து குழம்பி கொண்டிருக்கிறாளோ தெரியவில்லையே மனம் விட்டு பேசினால் தானே ஏதாவது புரியும் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று அவள் பேசியது கோபத்தை வரவழைத்திருந்தாலும் அவள் மேல் கோபத்தை காட்டவும் அவனுக்கு மனம் வரவில்லை இடைப்பட்ட நினைவுகளை முற்றிலுமாக மறந்திருந்த நிலையில் தனக்கு திருமணம் ஆனதையும் குழந்தை பிறந்ததையும் ஏற்றுக்கொள்ள அவளுக்கு அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணித்தானே அவனும் அவளது விலகலை பொறுத்து கொண்டான் இவளானால் நிரந்தரமாக விலக நினைக்கிறாளே என்று வேதனை அடைந்தவன் ஒருவேளை தன்னை கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லையா குழந்தையை தானே வளர்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறாள் அவனிடம் இருந்து மட்டும் விலக நினைக்கிறாளே என்று தோன்றிய நொடி அவன் உள்ளம் பதறியது அவள் தான் இன்னமும் நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாமல் பேசுகிறாள் என்றால் தானும் எதற்காக எதிர்மறையாக யோசிக்க வேண்டும் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டவன் மனம் சற்று சமநிலை அடைய நேரம் கொடுத்து விட்டு அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் அத்தியாயம் பதினாறு இரவு உணவு நேரம் அமைதியாக கழிய இருவரும் தங்கள் அறைக்கு வந்த பிறகும் மௌனமே நிலவியது குழந்தையை உறங்க வைத்து விட்டு அவனிடம் வந்தவள் சூர்யா என்று மெல்ல அழைக்க என்னவென்று பார்வையால் வினவினான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தாலும் மீண்டும் அதை சொல்ல நினைக்கும் போது அவளுக்கு தொண்டை அடைத்தது நான் நல்லா யோசிச்சுதான் அதை சொன்னேன் சீக்கிரமா ஏற்பாடு செய்யுங்க என்று இயன்றவரை அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டு நிமிர்ந்தவள் அவன் முகத்தில் இருந்த புன்னகையில் குழம்பி நின்றாள் மேடம்க்கு திரும்ப அதை சொல்ல கூட வாய் வரலை ஆனால் எத்தில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை என்று புன்னகைத்தவன் உன் மனம் இன்னும் சமநிலைக்கு வரலை உதயா அதனால் தேவையில்லாமல் எதையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாமல் அமைதியா இரு என்று மென்மையாக அவன் தலையை வருடினான் அந்த மென்மையில் கரைந்தவளாக ஒரு கணம் கண்மூடி நின்றவள் ஏதோ நினைவு வந்தவளாக பட்டஞ்சு விழிகளை திறந்தாள் இல்ல நான் தெளிவா யோசிச்சுதான் முடிவெடுத்தேன் சீக்கிரம் சீக்கிரமே ஏற்பாடு செய்யுங்க இல்லனா நானே சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கிளம்பி விடுவேன் படபடவென்று அவள் சொன்னதும் உதயா என்று அவள் தோளில் கை வைத்து இருக்கியவன் உடம்பு சரியில்லைன்னு அமைதியா இருந்தா ஏதேதோ பேசிட்டு போற எங்கடி போவ போயிட்டா நான் கைய கட்டிட்டு உட்கார்ந்துருப்பேனா உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு போனாலும் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வருவேன் பைத்தியக்காரி மாதிரி பேசாம அமைதியா படு குழந்தை எழுந்திருக்க போகுது என்று அடிக்குரலில் மிரட்டியவன் அவள் அதிர்ந்து போய் நிற்பதை கண்டதும் மனம் இழக அவளை கைகளில் ஏந்தி வந்து படுக்கையில் கிடத்தினான் இல்ல நான் நல்லா யோசிச்சுதான் என்று அவள் எழுந்து அமர்ந்து மீண்டும் பேச ஆரம்பிக்க தன் ஒரு விரல் கொண்டு அவள் இதழ்களை அழுத்தி மூச் பேசக்கூடாது அமைதியா படு என்று சொல்ல தன்னிச்சையாக அவள் உடல் படுக்கையில் சரிந்தது குட் கேர்ள் என்று அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்தவன் குட் நைட் என்றதும் அவள் அவசரமாக விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் ஒரு புன்னகையுடன் மனைவியின் முகத்தை நோக்கியவனின் பார்வை அவள் இதழில் நிலைத்து இனிய நினைவுகளை மலர செய்து அவன் உணர்வுகளை தூண்டியது தான் நினைப்பதை செயல்படுத்தினால் இப்போதே மனைவி எழுந்து எங்கேயாவது ஓடினாலும் ஓடி விடுவாள் என்று தோன்ற புன்னகையும் பெருமூச்சும் ஒருங்கே தோன்றியது படுக்கையில் இருந்தவள் மெல்ல கண் திறந்து அவனை பார்க்க கண்ணை மூடு என்று அவன் பார்வையாலேயே எச்சரிக்க படக்கென்று விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் புன்னகை விரிய அவனும் வந்து படுத்தான் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் எந்த சலசலப்பும் இன்றி கழிய அவள் மீண்டும் அந்த பேச்சை எடுத்தாள் என்னாச்சு உதயா சாரி பவி உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா ஒருவேளை என்று நிறுத்தியவனுக்கு மனம் படப்படத்தது ஒருவேளை திருமணத்திற்கு முன் அவள் வேறு யாரையாவது நேசித்திருப்பாளோ என்று கேள்வி எழ மனதில் கலக்கம் சூழ்ந்தது நிற்க முடியாமல் அவன் தொய்ந்து போய் படுக்கையில் அமர பவித்ரா பதறி போனாள் சூர்யா என்னாச்சு சூர்யா பதட்டத்துடன் மனைவி வினவியதும் தன்னை மெல்ல சமாளித்துக் கொண்டவன் பவி நீ உனக்கு என்று கேட்க வந்ததை கேட்க முடியாமல் திணறினான் வேகமாக தண்ணீர் எடுத்து வந்து முதல் இதை குடிங்க என்று அவள் நீட்டியதும் மறுக்காமல் வாங்கி வேகமாக குடித்தவன் தன் நிலைக்கு மீண்டிருந்தான் அவள் மனதில் என்ன விருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் இப்படி கற்பனை செய்து மனதை வாட்டிக் கொள்வதற்காக தன்னைத்தானை கடிந்து கொண்டவனாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு மனைவியை நோக்கினான் பவி உனக்கு நடந்ததை ஏத்துக்க அவகாசம் வேணும்னு எனக்கு புரியுது 
ஆனா நீ விவாகரத்து கேட்கிறதை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியலை எதுக்காக இப்படி பேசுற கணவனின் கேள்விக்கு பதிலளிக்க இயலாமல் அவள் அமைதியாக இருக்க சொல்லு பவி சொன்னால்தானே எனக்கு புரியும் என்று அழுத்தமான குரலில் அவன் மீண்டும் வினவ ஒரு பெருமூச்சோடு அவள் நிமிர்ந்தாள் ஏதோ சூழ்நிலை நீங்க என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க வேண்டியதா போச்சு மனசுல ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தரோட வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் சூர்யா குரலில் அழுத்தம் இருந்தாலும் அவள் கண்களில் தெரிந்த தவிப்பில் வழியில் சூர்யா அதிர்ந்து போனான் கடவுளே அவனுடைய கற்பனை உண்மைதானா அவனுடைய வெளிரிய முகம் கண்டு பேச்சை நிறுத்திய பவித்ரா என்னாச்சுப்பா என்று அவனை லேசாக ஒழுக்க ஹா என்று விழித்தவன் நீ நீ யாரையாவது விரும்புறியா பவித்ரா என்று நேரடியாகவே வினவினான் திகைத்து போனவளாக கணவனை நோக்கியவள் அவன் கண்களில் தெரிந்த வழியில் விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் மனைவியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிவதை கண்டவனுக்கு அவளை தேற்ற கூட தோன்றவில்லை நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வாரேன் என்று அவள் முகத்தை பாராது சொல்லிவிட்டு வேகமாக கிளம்பி சென்றான் கடற்கரையில் அமர்ந்திருந்த சூர்யாவின் மனதிலும் கடலை போலவே அலையடித்து கொண்டிருந்தது மனசுல ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தரோட வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் சூர்யா மனைவியின் குரல் செவிகளில் மீண்டும் மீண்டும் எதிரொலிப்பது போல தோன்ற காதுகளை பொத்தி கொண்டான் தன் வாழ்வில் இப்படி ஒரு விபரீதம் நடக்கும் என்று அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லையே தன் உடலின் ஒரு பாகத்தை இழந்தவனை போன்று மனம் வேதனையில் துடித்து கொண்டு இருந்தது தான் யாரென்று மறந்த நிலையிலும் அவன் மேல் அளவு கடந்த அன்பை பொழிந்த மனைவியின் இன்றைய வார்த்தைகள் அவனை நிலைக்குலைய வைத்திருந்தது தன் மனத்தில் ஆள பதிந்து விட்ட மனைவியை இழக்க நேரிடுமோ என்ற எண்ணம் நெஞ்சை வாளாய் அறுத்தது திருமணம் செய்வதற்கு முன் இதற்குத்தானே பயந்தான் மனைவியை இழக்க நேரிடுமோ என்ற எண்ணமே உடலில் நடுக்கத்தை ஏற்படுத்த அழுந்த கோதி கொண்டவன் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் ஒருவேளை மனைவியின் மனதில் வேறொருவர் இருந்தாலும் அவனால் அவளை விட்டு கொடுத்து விட முடியுமா என்ன குழந்தையை காட்டி அவளை தன்னுடன் தான் வாழ வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவதில் அவனுக்கும் விருப்பமில்லைதான் ஆனால் குழந்தையை நானே வளர்த்து கொள்வேன் என்று சொன்னாலே அவனை பிரிந்தாலும் குழந்தையை பிரிய அவள் நினைக்கவில்லைதானே மனதில் ஒருவரை வைத்து கொண்டு தன்னோடு வாழ முடியாது என்று சொன்னாலும் குழந்தையை விடும் எண்ணமே இல்லைதானே அந்த குழந்தையை சுமந்த நினைவுகளை மறந்திருந்தாலும் இயல்பாகவே தாய்ப்பாசம் குழந்தையை பிரிய நினைக்க விடவில்லை தானே என்ற எண்ணம் அவனை சற்றே ஆஸ்வாசப்படுத்தியது எல்லா நினைவுகளையும் மறந்திருந்த வேலையிலும் அவன் மேல் சொல்லிலடங்காத நேசத்தை காட்டிய மனைவியால் ஈருடல் ஓருயிராக அவனுடன் வாழ்ந்ததை முற்றிலுமாக மறந்துவிட முடியுமா என்ன இப்போதைக்கு இடையில் நடந்ததை எல்லாம் மறந்திருந்தாலும் அவர்களின் ஆத்மார்த்தமான நேசம் அத்தனை எளிதில் மறக்கப்படக்கூடியதா என்ன அவளுக்கு மறந்துவிட்ட காரணத்தால் அவள் அவன் மீது செலுத்திய அன்பு உண்மையில்லை என்று ஆகிவிடுமா என்ன அவர்களின் நேசத்தில் அவனுக்கே நம்பிக்கை இல்லாமல் போகலாமா என்று கேள்வி எழ அவன் மனம் சற்றே தெளிந்தது எக்காரணம் கொண்டும் அவளை தன்னை விட்டு விலகவிடக் கூடாது என்று உறுதியுடன் எழுந்தான் இரவு வெகு நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்தவன் அவனுக்காக காத்திருந்தவளை திரும்பியும் பாராது படுக்கையில் சரிந்தான் அவன் இரவு உணவு உண்ணவில்லையே என்ற எண்ணத்துடன் அருகில் வந்து நின்றவள் சாப்பிடலையா என்று மெல்லிய குரலில் வினவ மனைவி மீண்டும் பிரிவு என்ற பேச்சை ஆரம்பிக்க இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது என்ற பயத்தில் இருந்தவன் பசி இல்லை என்று கண்களை கூட திறவாமல் கூறிவிட்டு திரும்பி படுத்தான் அடுத்து வந்த ஒரு வாரமும் தேவைக்கு மட்டுமே அவளிடம் பேசியவன் அவளை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதை கூட தவிர்த்தான் இருவரும் இப்போது இருக்கும் மனநிலையில் எதையாவது பேசி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதை விட சிறிது அவகாசம் எடுத்துக்கொள்வது நல்லதென்று தோன்றியது அன்றைய பேச்சிற்கு பிறகு அடுத்த ஒரு வாரம் மனைவியையும் அமைதியை கடைபிடிக்க அந்த அமைதியும் சூர்யாவின் மனதில் அச்சத்தை தான் பரப்பியது வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்கே மீண்டும் பிரிவை பற்றி பேசுவாளோ என்று எண்ணி எண்ணியே மனம் களைத்து போனது அன்று இரவு குழந்தை உறங்கிய பின் மெல்லிய சப்தத்தில் தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் எஸ்பிபி ஹிட்ஸ் என்று வந்த இசை நிகழ்ச்சி அவன் மனதை மெல்ல அமைதிப்படுத்தியது மலரே மௌனமா பாடல் வந்ததும் நீங்க இவ்வளவு அழகா பாடுவீங்களா என்று மனைவி வியந்து பாராட்டியதும் அதை தொடர்ந்து இனிய நினைவுகளும் மனதில் ஊர்வலம் வர மனம் வெகுவாக மனைவியின் அரவணைப்பிற்கு ஏங்கியது உனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த இனிமையான நினைவுகள் இல்லை அடி என்று அவளை உழுக்க வேண்டும் போல தோன்ற வெளியே அமைதியாக காட்டிக்கொண்டு நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அடுத்து வந்த பாடல் அவன் அமைதியை ஆட்டம் காண வைத்தது 
காதலி என் காதலி என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் நான் ஓவியம் என்று தெரிந்தும் நீ என் கண்ணீரண்டை கேட்கிறாய் சோகம் இலையோடினாலும் எப்போதும் மனதை வருடுகிற பாடல் இன்று மனதில் வழியை ஏற்படுத்தியது கண்களில் நீர் சுருக்க பாடலை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவனின் பார்வை தானாக மனைவி மீது படிய அவள் கண்களும் குளமாக இருப்பதை கண்டவன் அதிர்ந்து போனான் சுயநலமாக அவனுடைய மனதை பற்றி மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருக்கிறானே சூழ்நிலை கைதியாக இருக்கும் அவளது மனநிலை பற்றி யோசிக்கவே இல்லையே இடையில் நடந்ததை மறந்த நிலையில் அவள் மனதில் அவளுடைய பழைய நேசம் மட்டும்தானே எஞ்சி நிற்கும் அதற்காக தன் உயிராகி விட்டவளை விட்டுக் கொடுத்து விட முடியுமா என்ன இத்தனை நாட்களாக தன் வேதனை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே வைத்து தவித்து கொண்டிருந்தவனை உணர்வுகள் கட்டுப்பாட்டை இழந்தன வேகமாக எழுந்து வந்தவன் மனசுல யாரையோ வச்சிருக்கிறவ தன் உயிரை துச்சமா மதிச்சு என்ன எதுக்கடி காப்பாத்தனும் இப்போ என் உயிரை நீதான்னு நான் இருக்கும் போது பெரியறேன்னு சொல்லி என்ன எதுக்க கொள்ளணும் அதுக்கு நான் அன்னைக்கே செத்திருப்பேனே என்று வெடித்தான் கணவன் கூறிய வார்த்தைகள் நெஞ்சில் அமிலத்தை பார்க்க சூர்யா என்று அலறினவளுக்கு மனம் பதை பதைத்தது உன் மனசு எனக்கு புரியுது உதயா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றுதான் நான் ஆசைப்படுறேன் ஆனா அதுக்காக கூட உன்னை என்னால் விட்டுத்தர முடியாது நான் சுயநலவாதியாவே இருந்துட்டு போறேன் எனக்காக நம் குழந்தைக்காக உன் மனசை மாற்றிக்க முயற்சி செய் நீ விரும்பியவரை மறக்கிற வரை உன்னை நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் ஆனா பிரியனும் என்று மட்டும் இன்னொரு முறை சொல்லாதே பிளீஸ் என்று யாசித்தபடி அவளை எழுப்பி இருக அனைத்தவனின் அணைப்பு அவளை திக்க முக்காட செய்தது தானாக அவள் கரம் அவன் முதுகை ஆதுரத்துடன் வருடியது மெல்ல விலகி அவள் முகம் பார்த்தவனின் கண்களில் தெரிந்த பரிதவிப்பில் முதலில் குழம்பியவளுக்கு அவன் வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிய துவங்கியது ஒரு கணம் கண்களை இருக மூடி திறந்து என் மனசுல வேற யாரும் இல்ல நான் பேசினது உங்களை பற்றி என்று விட்டு ஒரு கணம் தயங்கியவள் எனக்கு எனக்கு அபிராமியை பற்றி தெரியும் என்று முடித்தான் அபி அபியை எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று திகைத்தவன் அபிக்கும் நீ விவாகரத்து கேட்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று குழப்பம் விலகாமல் வினவினான் என்ன சம்பந்தம் என்று என்ன கேட்கறீங்க உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க அபியை விரும்பியதும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க நினைச்சதும் எனக்கு தெரியும் மனைவி அழுத்தமாக சொன்னதும் ஆச்சரியமாக பார்த்தவனுக்கு தான் நினைத்தது போல அவள் மனதில் வேறு யாரும் இல்லை என்று புரிதல் எல்லையில்லாத நிம்மதியை கொடுத்தது உனக்கு எப்படி அபியை பத்தி தெரியும் அது அது இப்போ முக்கியம் இல்ல அவங்கள மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க கட்டாயத்துக்காக என்னோட வாழ வேண்டியதில்லை என்பதுதான் முக்கியம் அரைகுறை அறிவு எப்பவுமே ஆபத்து தான் தெரியுமா என்று புன்னகைத்தவன் சரிவா பாப்பா எழுந்துறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு வந்துடலாம் என்று அவள் கைப்பற்ற எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப சாப்பாடுதான் முக்கியமா என்று அவள் எரிச்சலுற என்ன என்னவோ நினைத்து இத்தனை நாளாய் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தவனுக்கு மனைவியின் கோபம் கூட புன்னகைத்தான் வரவழைத்தது பசியோடு இருந்தா எல்லாமே பெருசாதான் தெரியும் முதல்ல சாப்பிடு அப்புறம் பேசலாம் என்று அவன் மென்மையாக கூற அதற்கு மேல் மறுப்பு சொல்லாமல் அவளும் எழுந்தாள் உணவு முடிந்ததும் இப்போ எதையும் யோசிக்காமல் படு நாளைக்கு காலையில் நாம் தஞ்சாவூர் போறோம் இரண்டு நாளைக்கு உனக்கும் குழந்தைக்கும் தேவையானதை எடுத்து வச்சுக்கோ என்று கணவன் சொன்னதும் அவள் மனம் குழம்பியது நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவ என்னடானா உன்னோட எல்லா குழப்பத்துக்கும் நாளைக்கு விடை கிடைச்சிடும் அது வரைக்கும் ரொம்ப யோசிக்காமல் அமைதியா இரு என்று கண்ணம் தட்டிவிட்டு கீழே சென்றவன் சிறிது நேரத்தில் வந்து படுத்து விட குழந்தை பசியோடு சினிங்கியது குழந்தையின் பசி ஆற்றியவள் அவள் உறங்க துவங்கியதும் கீழே இறங்கி வந்தாள் என்ன பவி ஏதாவது வேணுமா இன்டர்காமில் சொல்லி இருந்தா நானே எடுத்து வந்திருப்பேனே கனிவுடன் பவானி சொன்னதும் இவள் உள்ளம் நெகிழ்ந்தது இல்லாத்தை கொஞ்சம் நடக்கணும் போல இருந்தது பாப்பாவும் அவரும் தூங்கிட்டாங்க சரிவா நீங்க வந்த நாளா நீயும் இந்த ரூம்லேயேதான் அடைஞ்சு கிடக்குற உன்னை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்னு நானும் விட்டுட்டேன் இப்படி வந்து உட்காரு தன் அருகில் வந்து அமர்ந்த மருமகளின் முகத்தில் இருந்த குழப்பம் கண்டு அக்கறையோடு அவளை நோக்கியவ நடந்ததெல்லாம் புரிஞ்சு ஏத்துக்க கஷ்டமா இருக்கா பவிமா என்று பாறையுடன் வினவ அவளுக்கு கண்ணீர் துளிர்த்தது என்னம்மா என்று அவர் பதற கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டவள் நாளைக்கு தஞ்சாவூர் போகணும்னு சூர்யா சொன்னார் அங்க யார் இருக்காங்க அத்தை என்றாள் சற்று நேரத்திற்கு முன் மகன் சொன்னது நினைவு வர அவனுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் இருக்காங்க உனக்கு ஒரு மாற்றமா இருக்கும்னு அங்க கூட்டிட்டு போறான்னு நினைக்கிறேன் 
ஏமா உனக்கு போக பிடிக்கலையா என்று அவர் வினவ அப்படியெல்லாம் இல்லாத்தை அவர் வேலை விஷயமா போறாருனா நாங்க எதுக்குன்னு நினைச்சேன் என்றவள் அடுத்து என்ன பேசுவதென்று புரியாமல் அமைதியானாள் தான் அபிராமி பற்றி சொன்னதும் சூர்யா ஆச்சரியப்பட்டானை தவிர அவன் முகத்தில் அதிர்ச்சியோ வருத்தமோ வேதனையோ தோன்றவில்லையே ஒருவேளை தான் நினைத்து கொண்டிருப்பது தவறாக இருக்குமோ இவரிடம் கேட்டு பார்த்தால் என்ன என்று தோன்றினாலும் அவளுக்கு கேட்க மனம் வரவில்லை நாளை உன் குழப்பமெல்லாம் விலகிவிடும் என்று கணவன் சொன்னது நினைவுக்கு வர சற்று நேரம் பொதுவான விஷயங்களை பற்றி பேசிவிட்டு அறைக்கு வந்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு அந்த எளிமையான அழகான வீட்டின் முன் கார் நின்றதும் வாயிலில் நின்று முகமலர வரவேற்றுவளை கண்டு திகைத்து நின்றாள் பவித்ரா இரு குழந்தைகளோடு வாங்க வாங்க உங்கள் வரவு நல்வர்வாகுக என்று முக மலர்ச்சியோடு வரவேற்ற அபிராமியை கண்டு திகைத்து நின்ற பவித்ராவிடமிருந்து குழந்தையை வாங்கி கொண்ட அபிராமி வாங்க பவித்ரா என்று அன்பாக உள்ளே அழைத்து சென்றாள் திகைப்பில் இருந்து மீளாவிட்டாலும் தானாக அவளை பின்தொடர்ந்து சென்ற பவித்ராவின் பார்வை அவளையும் அறியாமல் அபிராமியை ஆராய்ந்தது அம்மா அம்மா பாப்பாவை என்கிட்ட தாங்கம்மா என்று இரு குழந்தைகளும் ஆர்வமாக கேட்க பாப்பா ரொம்ப குட்டி உங்களால தூக்க முடியாது உள்ளே போனதும் உங்க மடியில நானே வைக்கிறேன் என்று கனிவாக சொன்னவளிடமிருந்து பார்வை விளக்க முடியவில்லை பவிக்கு சக்தி எங்க அபி நீங்க வர்றீங்கன்னு லீவ் சொல்லி இருந்தார் சூர்யா ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எமர்ஜென்சி என்று கால் வந்தது அதனால் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கா உள்ளே இருந்த கற்பகமும் சூர்யாவை அன்புடன் வரவேற்க எப்படி இருக்கீங்க ஆண்டி என்று விசாரித்தவனிடம் நல்லா இருக்கேன் தம்பி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க அவங்களே கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமே என்று விசாரித்தார் அடுத்த முறை கண்டிப்பா வருவதா சொல்லி இருக்காங்க ஆண்டி உங்களை ரொம்பவும் விசாரிச்சதா சொல்ல சொன்னாங்க அதற்குள் கற்பகம் குழந்தையை ஏந்தியபடி சோபாவில் அமர இரு குழந்தைகளும் அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு குழந்தையை ஆவலுடன் பார்க்க ஆரம்பித்தனர் அபிராமி இருவருக்குமான குடிக்க நீர் கொடுத்து விட்டு பயணம் செய்தது களைப்பா இருக்கா பவித்ரா உணவு ரெடியாக இருக்கு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்க என்று அக்கறையாக பவித்ராவிடம் சொல்ல வந்ததில் இருந்தே தான் அவர்களிடம் பேசவே இல்லை என்பது புரிந்தாலும் என்ன பேசுவதென்று புரியாமல் அமைதியாக தலையாட்டினாள் சூர்யா ஏற்கனவே பவியின் நிலையை பற்றி சொல்லி இருந்ததால் அபிராமியும் கற்பகமும் அவளை சங்கடப்படுத்தும் விதமாக எதையும் கேட்காமல் குழந்தையை பற்றிய பேச்சோடு உணவை பரிமாறினர் பவித்ரா குறைவாகவே உண்டு விட்டு இழப்பார்க்க பால் கொடுக்கிற பொண்ணு நல்லா சாப்பிட வேண்டாமா என்று சின்ன கண்டிப்புடன் அவளை தடுத்த கற்பகம் மேலும் உணவை வைக்க அவரது அக்கறையில் மனம் நெகிழ மறுக்க முடியாமல் அவளும் உண்ண சூர்யா புன்னகையோடு பார்த்திருந்தான் அவர்கள் உணவை உண்டதும் சூர்யா குழந்தைகளுக்கு வாங்கி வந்த பொருட்களை கொடுக்க நன்றி சொல்லி பெற்றுக்கொண்ட குழந்தைகள் இருவரும் அவனோடு விளையாட ஆரம்பித்தனர் குழந்தைக்கு பசியாற்றி அபிராமி சொன்ன அறையில் குழந்தையை உறங்க வைத்து விட்டு வந்த பவித்ராவுக்கு குழந்தைகளோடு விளையாடி கொண்டிருந்த கணவனின் முகத்தில் இருந்த பூரிப்பை பார்க்க பார்க்க தெவிட்டவில்லை சிறிது நேரத்தில் ஹாய் சூர்யா என்ற உற்சாக கூவலுடன் உள்ளே நுழைந்த சக்தி சூர்யா அவனை அணைக்க வரவும் ஒரே நிமிஷம் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் வாங்க பவித்ரா பயணம் கஷ்டமா இல்லையே என்று பவித்ராவை விசாரித்து விட்டு வேகமாக உள்ளே சென்றான் அவன் குளித்து விட்டு வந்ததும் சூர்யாவும் அவனும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டு தங்கள் அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள பவித்ரா ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் சக்தி அபியின் கணவன் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அப்பா அப்பா குட்டி பாப்பா ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு எங்களுக்கு இதே மாதிரி தங்கச்சி பாப்பா வேணும்பா என்று சிறுவன் சொன்னதும் எனக்கு தம்பி பாப்பா தான் வேணும் என்றாள் சிறுமி குழந்தைகளே கேக்குறாங்க அப்புறம் என்ன சக்தி என்ற புன்னகையுடன் சூர்யா வினவ எனக்கு ஓகே தான் சூர்யா உங்க ஃப்ரெண்டு தான் ஓகே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க என்று கணவன் சொன்னதும் அவன் தோளில் தட்டிய அபிராமி எல்லார் எதிரையும் பேச பேச்ச பாரு என்று முணுமுணுக்க பாருங்க சூர்யா இவங்க எல்லார் எதிர்க்கவும் என்ன அடிக்கலாமா நான் உள்ளத சொல்றது மட்டும் தப்பா நீங்களே இதுக்கு ஒரு நியாயம் சொல்லுங்க என்று அப்பாவியாக சக்தி கூற உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நான் வரலப்பா என்று சூர்யா விலகி கொள்ள அவர்கள் தோழமையுடன் பேசிக் கொள்வதை வியப்புடன் பார்த்திருந்த பவித்ராவுக்கு மனதில் குழப்பம் கூடியது அன்று மாலை சக்தி அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு பெரிய கோவிலுக்கு சென்றான் குழந்தைகள் முன்னே ஓட அபிராமி அவர்களை துரத்தி துரத்தியே களைத்து போனான் அவர்கள் ஓடுவதை கண்டு ஆராதனா என்ன நினைத்தாலும் சக்தியின் கரத்தில் இருந்தபடியே கையை காலை ஆட்டி கொண்டு இருந்தாள் விட்டா அவங்க கூடவே ஓடிடுவா போல இருக்கு குழந்தை ரொம்ப கியூட் இல்லத்தா மனைவியின் கேள்விக்கு விடையாக நாமளுமே சீக்கிரமா இன்னொரு கியூட்டிய ரெடி பண்ணுவோம் என்றான் அந்த குறும்புக்காரன் உங்களுக்கு எப்ப பாரு இதே பேச்சுதான் 
என்று நொடித்தாலும் அவள் முகத்தில் இருந்த வெட்கத்தில் அவர்கள் பின்னே வந்து கொண்டிருந்த பவித்ராவின் முகத்தில் இளநகை மலர மனைவியை பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யாவின் முகமும் மலர்ந்தது சற்று நேரம் கழித்து ஓரிடத்தில் அனைவரும் அமர்ந்து அபிராமியின் கைப்பற்றி எழுப்பிய சக்தி சூர்யா ஒரு பத்து நிமிஷம் குழந்தைய பார்த்துக்கிறீங்களா என ஷியர் என்று சூர்யா சக்தியை பார்த்து கன்சிமிட்டி என்ஜாய் என்றான் என்ன தான் இது அவங்க நம்ம கெஸ்ட் அவங்கள விட்டு விட்டு என்று அபிராமி தயங்க கண்ணம்மா பெரிய கோவிலுக்கு வந்துட்டு நாம ரெண்டு பேரும் கைய பிடிச்சிட்டு தனியா சுத்தலன்னா ராஜராஜ சோழன் கோச்சுப்பார் நம்ம சூர்யா தானே நீவா என்று அவன் கரம் பற்றி நடக்க துவங்க அப்போது அபிராமியின் முகத்தில் வந்து போன உணர்வை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாது என்று தோன்றியது பவித்ராவிற்கு இரவு உணவு முடிந்து சக்தி சூர்யாவின் குடும்பத்தினரை ஒரு அறையில் விட்டுவிட்டு சென்றான் குழந்தை உறங்கிவிட சூர்யா மனைவியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் களைப்பா இருக்கா பவி இல்லை என்று தலையசைத்தவளின் மனதில் ஏராளமான கேள்விகள் கணவனிடம் வாய்விட்டு கேட்கவும் தயக்கமாக இருந்தது சக்தி அபியை பற்றி என்ன நினைக்கிற திடீரென்று வந்த கேள்வியில் திகைத்தாலும் ரொம்ப அந்யோன்யமான தம்பதி என்றால் ஒருவித ரசனையுடன் இப்பவும் அபியை என் முன்னால் காதலியா உன்னால நினைக்க முடியுதா திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவள் கணவன் தன் பதிலுக்காக காத்திருப்பதை உணர்ந்து நான் நினைத்தாலும் நினைக்கலனாலும் அது உண்மைதானே என்றாள் ஒரு பெரு மூச்சுடன் கண்களை மூடி திறந்தவன் அந்த விஷயத்தை பற்றி பேச தேவை வராது என்று நினைச்சிருந்தேன் ஆனா இப்ப நடந்ததை சொன்னால்தான் உனக்கு இருக்கிற குழப்பம் குறையும் என்கிற போது பேசித்தான் ஆகணும் என்றான் முதன் முதலாக சூர்யா அபிராமியை சந்தித்தது சென்னையில் அவள் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கென்று நடத்தி வந்த சக்தி இல்லத்தில் தான் இல்லத்தில் இருந்த பெண்களை வேலை கமர்த்தி ஒரு தையலகமும் நடத்தி வந்தாள் ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கான உதவி கேட்டு சூர்யாவின் அலுவலகத்திற்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி இருந்தாள் சூர்யாவின் தந்தை ஒவ்வொரு வருடமும் அதிக பிரபலமாகாத புது புது தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு உதவி செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தவர் சூர்யாவும் அவரை பின்பற்றி அதை தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தான் அபிராமி அனுப்பியிருந்த கடிதத்தின் நம்பகத்தன்மையை அறிவதற்காக அவள் நடத்தும் இல்லத்திற்கு வந்தபோது அவளின் கம்பீரத்தை பார்த்து அவனுக்கு முதலில் தோன்றிய உணர்வு மரியாதை தான் இளம் வயதில் பொது பணி செய்யும் அவளை பார்த்து வியந்துதான் போனான் பழக பழக அவளுடைய குணங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு இப்படி ஒரு மனைவி அமைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்ற அதை தன் அன்னையிடமும் பகிர்ந்து கொண்டான் தன் விருப்பத்தை சொல்லி அபிராமி மறுத்துவிட்டான் நட்பு கெட்டு போய்விடுமே என்று அவன் தயங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் இல்லத்தில் இருந்த கணவனை இழந்த பெண் இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றுவிட்டு இறந்து போனாள் அந்த குழந்தைகளை தானே தத்தெடுத்துக் கொள்ள போவதாக அபிராமி சொன்ன போது முதலில் அதிர்ச்சிதான் பவானி குழந்தைகளோடு அபிராமியை மருமகளாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்று தயங்கிய போதும் அவன்தான் அன்னையை சமாதானப்படுத்தினான் இவனாக பேச மாட்டான் என்று பவானி அபிராமியின் அன்னை கற்பகத்திடம் திருமணம் பற்றி பேசும் போதுதான் அபிராமியின் கடந்த காலம் தெரிய வந்தது கற்பகம் அபிராமியின் அத்தை அவர் மகன்தான் சக்தி மருத்துவனான அவனுக்கு மக்கள் சேவை செய்வதில் ஆர்வம் அதனால் திருமணமே வேண்டாம் என்று இருந்தவனுக்கு அபிராமியின் மேல் காதல் வர அவளுக்கு அதில் முழு சம்பந்தம் இருவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மருத்துவ சேவைக்காக சக்தி வடநாடு செல்ல வேண்டியிருந்தது அங்கிருந்து திரும்பும் போது அவன் வந்த ரயில் விபத்துக்குள்ளானதில் அவன் அதில் மாண்டு போனதாக செய்தி வந்தது கற்பகமே நேரில் சென்ற போதும் அவன் உடலை கூட மீட்க முடியவில்லை தன் அத்தானின் இழப்பில் இருந்து மீள முடியாமல் தற்கொலைக்கு முயன்ற அபிராமியை தேற்றி கற்பகம் தான் தன் மகளாக அவளை சென்னைக்கு அழைத்து வந்தார் மக்கள் சேவையில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த சக்தியின் கனவை நிறைவேற்ற அபிராமியும் அவளால் இயன்ற பொது பணியை செய்து வந்த நேரத்தில் தான் சூர்யாவுடன் அவளுடைய திருமண பேச்சு வந்தது அவள் கடுமையாக மறுக்க கற்பகமும் அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து கொடுப்பதில் உறுதியாக இருந்தார் தன் இரட்டை குழந்தைகள் ஒரு நல்ல குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர வேண்டும் என்பது தன் கடைசி ஆசை என்று அந்த இல்லத்து பெண்ணின் கடிதம் கற்பகத்திற்கு வரப்பிரசாதமாக இருந்தது இரண்டு மாதங்களாக தன் குழந்தைகளுக்காக எண்ணி அவர்கள் மேல் அன்பு செலுத்தும் அபிராமியை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்க அதையே அவர் காரணம் காட்ட தன் மனதை கள்ளாக்கி கொண்டு குழந்தைகளை தத்து கொடுக்க அபிராமி ஏற்பாடு செய்யவும் கற்பகம் தளர்ந்து விட்டார் அபிராமியிடம் தானே பேசுவதாக பவானி கற்பகத்திற்கு உறுதி அளித்தார் தன்னை சந்திக்க வந்த பவானியை ஆச்சரியத்துடன் வரவேற்ற அபிராமி வாங்க ஆண்டி என்ன விஷயம் என்று விசாரித்தாள் எல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் அபி சூர்யாவுக்கு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்த்திருக்கோம் என்று அவர் சொன்னதும் வா ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்கிட்ட சூர்யா சொல்லலையே என்றாள் அபிராமி பொண்ணு பார்த்தாச்சு எங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சாச்சு 
இன்னும் பொண்ணோட சம்மதம் மட்டும்தான் பாக்கி சூர்யாவோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியாகவே நடக்கும் ஆண்டி அந்த பொண்ணு கண்டிப்பா சம்மதம் சொல்லிடுவாங்க பாருங்களேன் என்று முக மலர்ச்சியுடன் சொல்ல நானும் அப்படித்தான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்று ஒரு மாதிரி குரலில் சொன்னவர் சூர்யாவை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற அபி என்று வினவினார் நல்ல குணம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யற மனசு ரொம்ப மரியாதையானவர் மொத்தத்தில் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அபிராமியின் பதிலில் பவானியின் முகம் மலர்ந்தது அந்த நல்ல மனுஷனு நீயே கல்யாணம் செஞ்சுக்க கூடாது அபி என்று திடீர் என்று பவானி கேட்ட கேள்வியில் அவள் திகைத்து போனாள் அதிர்ச்சியோடு அமர்ந்திருந்தவளை ஆதரத்துடன் நோக்கிய பவானி சூர்யா உன்னை விரும்புறான் அபி உங்க கல்யாணம் நடந்தால் நீங்க மட்டும் இல்ல நான் உங்க அத்தை எல்லோருமே சந்தோஷமா இருப்போம் நீ உன் பிடிவாதத்தை விட்டுட்டு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கணும் அபி பிளீஸ் என்று சொன்னதும் சிலையாய் அமர்ந்திருந்த அபிக்கு உணர்வு வந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் சூர்யா ரொம்ப நல்லவர் ஆண்டி அவருக்கு அவரை மட்டுமே விரும்பும் ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பாள் அதுதான் அவருக்கும் நல்லது என்று உறுதியான குரலில் சொல்ல ஆனால் அவனுக்கு உன்னைத்தானே அபி பிடிச்சிருக்கு என்ற பவானியிடம் பிளீஸ் ஆண்டி நான் சூர்யாவை ஒரு நல்ல நண்பரா தான் நினைக்கிறேன் என்றாள் அந்த நல்ல நண்பன் வாழ்க்கை துணையாவும் இருக்கலாமே அபி எனக்கு ஒரு துணை அவசியம் என்று தோணலை ஆண்டி நீ உன்னோட நிலையில இருந்து மட்டும் யோசிக்கிற அபி உன் நலத்தை மட்டுமே உயர் மூச்சான் நினைக்கிற உங்க அத்தையை பற்றி யோசிச்சுப்பார் என்று பவானியின் ஆதங்கமான பேச்சில் அபிராமிக்கு கண் கலங்கியது அவங்களுக்காக நான் எது வேணாலும் செய்வேன் ஆண்டி திருமணத்தை தவிர உறுதியாக வந்த பதிலில் அவளை வெறித்து நோக்கிய பவானி உன் அத்தானை காதலிச்சதுக்காக நீ கல்யாணமே செஞ்சுக்காமல் காலம் முழுக்க அவருக்கு விதவியா இருக்கணும் என்று நினைக்கிறாயா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த வேலையில் சட்டென்று தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்த அபிராமி அப்படி சொல்லாதீங்க என்று உறந்த குரலில் அதட்டினாள் அந்த அதட்டலில் திகைத்து நிமர்ந்த பவானி நான் என் அத்தானுக்கு விதவையா வாழலை அவருக்கு மனைவியா தீர்க்க சுமங்களையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அவரோட குழந்தைகளுக்கு தாயாய் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என்று பெருமிதத்துடன் சொன்னவளை கண்டு அதிர்ந்து போனார் அவரது திகைப்பை கண்டு தன்னை சமாளித்து கொண்டு உங்களுக்கு வேடிக்கையா தெரியலாம் ஆனால் நான் இந்த ஐந்து வருஷமா அவரோட கற்பனையில் குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கேன் அந்த கற்பனை உலகம் எனக்கு என் அத்தானுக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் மட்டுமே சொந்தம் அதுல வேற யாருக்குமே அனுமதி இல்லை அந்த வாழ்க்கைதான் எனக்கு சுவாசமா இருக்கு எனக்கு சக்தி தருது என்னை ஒரு மனுஷியா உளவ வைக்குது என்று உணர்ச்சி வசப்பட்ட குரலில் சொல்லி கொண்டு போக அபி என்று பவானி அதிர்ச்சியுடன் அழைத்ததை கவனிக்காமல் தன்னையும் மீறி தன் கற்பனை உலகத்தில் மூழ்கி போனான் அந்த உலகத்துல எனக்கு சந்தோஷத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லை எங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் ட்வின்ஸ் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ரெண்டு பேரும் அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி குணம் அழகு எல்லாத்திலும் அதுலயும் என் பொண்ணுக்கு அவங்க அப்பா மாதிரியே கண்ணத்துல குழிவிழும் என்று முகம் விகசிக்க கண்கள் ஜொலிக்க சொல்லி கொண்டு போனவளை மிரண்டு போய் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பவானி அவள் தன் கற்பனை உலகத்தில் இருந்து மீள்வதாக இல்லை என்று உணர்ந்ததும் அபி என்று கொஞ்சம் அதட்டலாக அழைக்க நடப்புக்கு மீண்ட அபிராமி கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக தன் விரல்களை ஆராய்ந்து கொண்டு இருந்தாள் அபி என்ற பவானி மென்மையாக அழைத்ததும் இதை பற்றி நான் அத்தை கிட்ட கூட சொன்னதில்ல ஆண்டி என் மனசை மாற்றும் முயற்சியில் நேரத்தை விரயம் செய்யாமல் சூர்யாவுக்கு நீங்க வேற ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்க்கணும் என்பதற்காகத்தான் இதை உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதா போச்சு நீங்க என்ன புரிந்து கொள்வீங்க என்று நினைக்கிறேன் என்று எழுந்து நின்ற அபிராமி கை கூப்பி விடை கொடுக்க அதற்கு மேல் எதுவும் பேச தோன்றாமல் பேச முடியாமல் அங்கிருந்து கிளம்பினார் பவானி அவள் கற்பனையில் சக்தி கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும் போது கூட நான் பெருசா நினைக்கல கற்பகம் ஆனால் குழந்தைகளை பற்றி சொல்லும் போது அவள் முகத்தில் கண்ணில் குரலில் ஒரு உண்மையான தாயோட பெருமிதத்தை என்னால் உணர முடிஞ்சது அது அவளோட கற்பனை வாழ்க்கையின் வீரியத்தை எனக்கு புரிய வச்சது அவளோட மனசை மாத்திரது முடியாத காரியம்னு தோணுது பவானி சொன்னதை கேட்ட கற்பகம் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்தார் இத்தனை நாளாய் அவள் சக்தியின் இழப்பை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ பழகி கொண்டாள் என்றுதான் நினைத்திருந்தது எவ்வளவு பெரிய முட்டாத்தனம் என்று புரிந்தது இரவு எட்டு மணி ஆனால் தன் அரைக்கதவை அடைத்து கொண்டு விட்டு காலை வரை எக்காரணம் கொண்டும் வெளியே வராமல் இருக்கும் அபிராமியின் செயலுக்கு இப்போதுதான் அர்த்தம் புரிவது போல் இருந்தது அவ்வளவுதானா இந்த ஜென்மத்தில் கற்பனையில் தான் அவளுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையா என்று எண்ணியவருக்கு மனம் உடைந்தது அவரது மனம் புரிந்து பவானி அவரது கரத்தை பற்றி கொண்டார் இவர்கள் இருவரின் மனநிலைக்கு மாறாக சூர்யாவின் மனம் வேறு யோசனையில் ஆழ்ந்தது ஐந்து வருடங்களாய் மனதுக்குள் தன் அத்தானுடன் குடும்பம் நடத்தினாலும் அதை கொஞ்சம் கூட வெளிக்காட்டாமல் இயல்பு வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா என்ற எண்ணம் அவன் மனதை குடைந்தது 
அவளது இந்த இரட்டை வாழ்க்கை அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்ற எண்ணம் தோன்ற தன் அறைக்கு சென்றவன் ஒரு போன் செய்து விட்டு வெளியே வந்தான் அம்மா நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வரேன் என்று அன்னையிடம் கூறிவிட்டு ஆன்டி வாங்க உங்களை போற வழியில வீட்டுல டிரா பண்ணிட்டு போறேன் என்று அவரையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் போகும் வழியில் ஆன்டி அபிராமியின் நடத்தையில் எப்பவாது அவங்களோட கற்பனை வாழ்க்கை வெளியே தெரியும்படி ஏதாவது விஷயம் நடந்திருக்கா என்று விசாரித்தான் இல்லை தம்பி அப்படி எதுவும் நடந்ததில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் சக்தியை பற்றி அவள் இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு முறை கூட பேசினதில்லை என்று குழப்பத்துடன் சொல்ல அதன் பிறகு தீவிரமான யோசனையில் ஆழ்ந்த சூர்யா கற்பகத்தை வீட்டில் விட்டு சென்ற இடம் அவர்களது குடும்ப மருத்துவரின் மருத்துவமனை அவளுக்கு மனநல சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் மனச்சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட அபிராமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாள் அபிராமி சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்க தீவிரமாக மறுப்பு தெரிவித்தாள் என்னை விட்டுடுங்க டாக்டர் என் கற்பனை உலகத்தை என் கிட்ட இருந்து பிரிக்க முயற்சி செய்யாதீங்க என்று அவள் உறுதியுடன் சொல்ல இல்லை அபிராமி இதை வளரவிட்டால் உங்களுக்கு மனச்சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு என்று அவளுக்கு புரிய வைத்திரும் வேகத்தில் டாக்டர் சொல்ல இல்லை இல்லை அப்படி எதுவும் ஆகாது நீங்க எனக்கு சிகிச்சை கொடுத்து என் அத்தானோட நினைவுகளை அவரோட நான் வாழ்ற வாழ்க்கையை பறிச்சிட்டீங்கன்னாதான் எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிடும் என்று வெறி பிடித்தவள் போல் கத்திய அபிராமியின் தேகம் உணர்ச்சிகளின் தாக்கத்தில் நடுங்க தொடங்கியது அவளது அந்த வெடிப்பு இப்போது இருக்கும் நிலைமையில் அவளுக்கு நல்லதில்லை என்று எண்ணிய டாக்டர் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் அபிராமி என்று அவளை அமைதிப்படுத்த முயன்றார் இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் என்று பிடிவாதத்துடன் தொடர்ந்தாள் என்னால் நான் வாழ்ற இந்த கற்பனை வாழ்க்கையை எக்காரணத்தை கொண்டும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது அது அது மட்டும் இல்லைன்னா என்னால எந்த வேலையும் ஒழுங்கு செய்ய முடியாது அந்த வாழ்க்கைதான் எனக்கு வாழ்றதுக்கான சக்தியை கொடுக்குது அந்த வாழ்க்கை இல்லைன்னா என்னால சரியா மூச்சு மூச்சு விட கூட முடியாது டாக்டர் மூச்சு முட்டி நான் செத்து போய்விடுவேன் கண்டிப்பா செத்தே போய்விடுவேன் பைத்தியம் பிடித்தவளை போல பிதற்றியவள் என்னை விட்டுடுங்க இப்படியே விட்டுடுங்க எனக்கு எந்த சிகிச்சையும் வேண்டாம் 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 என்று கதறியாள ஆரம்பித்தாள் அவள் அழுவதை தாங்க முடியாமல் கற்பகம் அவளை நோக்கி வர டாக்டர் வேண்டாம் என்பதாய் கை அசைத்து தடுத்தார் நீண்ட நேரம் கண்ணீரில் கரைந்த அபிராமி தன் சக்தி எல்லாம் வடிந்தார் போல தான் அமர்ந்திருந்த இருக்கையிலேயே மயங்கி சரிந்தார் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் அபிராமி மயக்கத்திலேயே தான் இருந்தாள் அவ்வப்போது வேண்டாம் என் அத்தங்கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்காதீங்க பிளீஸ் பிளீஸ் என்று அவளிடம் இருந்து எழுந்த பலவீனமான புலம்பல் தான் அவளுக்கு உணர்வு என்று கொஞ்சம் இருக்கிறது என்பதை சுற்றி இருந்தவர்களுக்கு உணர்த்தியது இரண்டு நாட்களாக அபிராமி விழிக்காமல் இருப்பதில் பதட்டமடைந்த சூர்யா டாக்டரிடம் அவளது நிலை பற்றி விசாரித்தான் அவளுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம் தான் இந்த நீண்ட மயக்கத்துக்கு காரணம் இந்த மன அழுத்தத்தை வளரவிட்டால் மாரடைப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று மருத்துவர் சொன்னதும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் அவனது அதிர்ச்சியை கண்ட டாக்டர் இப்போ அவங்களுக்கு உடல் மற்றும் மனம் ரெண்டுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மிஸ்டர் சூர்யா இப்போதைய நிலையில் எந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுப்பது என்று எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற டாக்டர்ஸ் கிட்டையும் டிஸ்கஸ் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் என்று தேர்தலாக சொல்லிவிட்டு சென்றார் மயக்கத்திலும் அவள் புலம்புவதை பார்த்த கற்பகமும் மனம் தாங்காமல் அழுதார் இவ்வளவு நாளா அவன் இழப்பை மறந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிருந்தேனே இப்படி தெரியாம போயிடுச்சே இவ்வளவு அன்பை முழுசா அனுபவிக்கிற கொடுப்பனையை அந்த கடவுள் என் பிள்ளைக்கு கொடுக்காமல் போயிட்டாரே என்று கற்பகம் அழ பவானிதான் அவருக்கு ஆறுதலாக இருந்தார் சூர்யாவுக்கு மனம் சங்கடத்தில் ஆழ்ந்து இருந்தது தெளிந்த நீரோடையாக சென்று கொண்டிருந்த அபிராமியின் வாழ்க்கையில் தான் கல்யாணம் என்னும் கல் எரிந்து குழப்பி விட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்வு எழுந்தது கடவுளே அவள் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை அவளை முன்பு இருந்த மாதிரியே நல்லபடியாக பிழைக்க வைத்துவிடு என்று அவன் மனம் இடைவிடாமல் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இருந்தது அவள் மயக்கத்திலும் தன் அத்தானை நினைத்து புலம்புவதை கண்டவனின் மனதில் எனக்கு மட்டும் நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்தை மாற்றும் சக்தி இருக்குமானால் அபிராமியின் அத்தானை உயிர்ப்பித்து அவளோடு சேர்த்து விடுவேன் என்ற எண்ணம் கூட தோன்றியது அவனுடைய வேண்டுதல் கடவுளை சரியாக சென்றடைந்ததோ என்னவோ அபிராமிக்கு சிகிச்சை நடந்த அதே மருத்துவமனையில் சக்தி மருத்துவராக வந்து சேர்ந்திருந்த விவரம் தெரிந்தது ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரு விபத்தில் தன் நினைவை இழந்து கோமாவில் இருந்தவன் அப்போதுதான் நினைவு பெற்று திரும்பி வந்திருந்தான் அதன் பிறகு நடந்த அனைத்துமே எல்லோருக்கும் கனவு போலத்தான் இருந்தது சக்தி திரும்ப வந்து அபிராமியை கரம் பிடித்ததில் சூர்யாவுக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி 
ஒரு பெண்ணாக அபிராமியின் வாழ்க்கைக்காக சந்தோஷப்பட்டாலும் ஒரு தாயாக தன் மகன் விரும்பிய பெண் அவனுக்கு வாய்க்கவில்லையே என்ற வருத்தம் பவானிக்கு இருந்தது தன் வருத்தத்தை அவர் மகனிடம் பகிர்ந்து கொள்ள அந்த வருத்தம் தேவையற்றது என்றான் மகன் சக்தியை அவையும் பார்க்கும் போது அவங்களை போலவே எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பை வரப்போற மனைவி மேல கொட்டணும்னு ஆசையா இருக்கு சீக்கிரம் பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிங்க என்று மகனை ஆச்சரியமாக பார்த்தவ அவி மாதிரியே பார்க்கட்டுமா என்று விசாரிக்க எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லைமா என் மனைவி என்று வருகிறவளை அவள் எப்படி இருந்தாலும் நேசிக்க நான் காத்திருக்கிறேன் என்ற மகனை பார்த்த பவானியின் உள்ளமும் நிறைந்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு சக்திக்கும் அபிராமிக்கும் இடையே இருக்கும் ஆழ்ந்த ஆத்மார்த்தமான அன்பை பார்த்த ஒரே நாளில் பவித்ராவால் உணர முடிந்ததே அவர்கள் கடந்த காலத்தை அறிந்தவளுக்கு மனம் வலிக்கிறதே கடவுளே என்ன மாதிரியான அன்பு உயிருக்கும் உயிரான அத்தானின் இழப்பை தாங்கிக் கொண்டு அவன் செய்ய நினைத்த மக்கள் சேவையை செய்து கொண்டு கற்பனையிலும் அவனோடு வாழ்ந்து கொண்டு அபிராமையை நினைக்கையில் பவித்ராவுக்கு கண்ணீர் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஓ பவிமா என்று கணவன் கனிவாக தன் கண்ணீரை துடைத்ததில் தன்னிலைக்கு மீண்டவள் அந்த இல்லத்து பெண்களின் குழந்தைகள் தானா இந்த குழந்தைகள் இல்லை என்று தலையசைத்தவன் அவங்க என்றைக்கும் சக்தி அபிராமியின் குழந்தைகள் தான் என்றான் அழுத்தமாக உண்மைதான் என்றவளுக்கு மீண்டும் கண்ணீர் பொங்கியது என்னடா இது என்று மீண்டும் அவள் கண்ணீரை துடைத்தவன் இப்ப சொல்லு இப்பவும் அபிராமியை என்னோட என்று அவன் ஆரம்பித்தவனின் உதடுகளை தன் கரம் கொண்டு அடைத்தாள் நடந்தது இதுதான் பவி அபி மாதிரி ஒரு பொண்ணு மனைவியா அமைஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைச்சது உண்மைதான் ஆனா சக்தியோடான கற்பனை வாழ்க்கையை அவங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று தவித்த போது அந்த நிமிஷம் அபிராமியை நான் நினைச்சேன் என்பது எனக்கு சுத்தமா மறந்து போச்சு சக்தி அபியை என்னால் பிரிச்சே பார்க்க முடியலை அதே உணர்வுதான் அவளுக்கும் சூர்யாவின் உணர்வுகளை அவளால் துல்லியமாக உணர முடிந்தது இப்போ இந்த நிமிஷம் என்னையும் உன்னையும் என்னால் பிரிச்சு பார்க்க முடியலை இப்ப மட்டுமில்ல உன் மனசில் வேறு யாருக்கோ இடம் இருக்கோ என்று நினைத்த போதும் என் மனசு முழுக்க உன்னை விட்டு கொடுக்க முடியாது என்கிற எண்ணம் தான் இருந்தது நான் என் மனசில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் உன் மனசு தெளிவாகலனா அதை தெளிவுபடுத்த எவ்வளவு நாள் வேணா எடுத்துக்கோ ஆனா இதுக்கு மேல் நீ பிரிவு என்று பேசக்கூடாது அப்படி பேசினால் அது என்னை கொள்றதுக்கு சமம் தீர்க்கமான குரலில் கணவன் சொன்னதும் அதிர்ந்து போனவளாக நோக்கிய மனைவியின் கண்ணத்தை பற்றியவன் உனக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி நீ எனக்கு சொல்லணும் என்று நான் எதிர்பார்க்கலை உனக்கா எப்போ சொல்லணும் என்று தோணுதோ அப்ப சொல்லு சொல்ல வேண்டாம்னு நீ நினைச்சாலும் நான் உன்னை கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் எனக்கு நீ எப்பவும் என் கூட இருக்கணும் அது மட்டும் போதும் என்ற போது அவன் குரலில் வெளிப்பட்ட நெகிழ்வு அவளை உருக்கியது ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு படுப்பவி என்றவன் படுத்த நொடியில் உறங்கிவிட அவளுக்கும் மனதில் இருந்த பாரம் இறங்கியது போல் இருக்க கண்களை மூடி உறங்க முயன்றாள் முதல் நாள் பேசாமல் இருந்தவள் அடுத்த நாள் அதற்கும் ஈடு கட்டுவது போல அனைவரிடமும் சகஜமாக பேசியதை கண்டு சூர்யாவும் மகிழ்ந்தான் அண்ணன் ரொம்ப ஆசைப்படுறார் குழந்தைகளுக்கு ஆசைதான் இன்னொரு குழந்தையை பற்றி சீக்கிரமே யோசிங்க அபி தனிமையில் பவித்ரா அபியிடம் சொல்ல எனக்கும் ஆசைதான் ஆனா கொஞ்சம் பயமும் இருக்கு என்னையும் அறியாமல் சின்னதாக என் குழந்தைகளிடம் நான் வேதம் காட்டிட்டா கூட என்றால் தாங்க முடியாது என்று கண்கள் பணிக்க சொன்னவள் கரத்தை ஆதரவாக பற்றி கொண்டு அடடா நடக்கவே நடக்காததை பற்றி யோசிச்சு ஒரு அழகான அனுபவத்தை தவற விடலாமாவி என்று பாவி கேட்டதும் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்த அபிராமியின் முகத்தில் லேசான வெட்கம் இருந்தது இன்னைக்கே உங்க அத்தா கிட்ட ஓகே சொல்லிட போறீங்க தானே என்று சிரித்தவளை அணைத்து கொண்டு உங்ககிட்ட பேசியதில் குழந்தை விஷயத்தில் மனசு தெளிவாகிடுச்சு தேங்க்ஸ் நன்றி சொன்ன அபிராமி சூர்யா ரொம்ப நல்ல மனிதர் பவி அவர் மாதிரி ஆளை பாக்குறது ரொம்பவே அபூர்வம் அவரை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற பொண்ணு அதிர்ஷ்டசாலி என்று அத்தானும் நானும் பேசிப்போம் சீமந்தம் அன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்த போது அவரும் அதிர்ஷ்டசாலின்னு புரிஞ்சுது மறந்து போனதை நினைச்சு வருத்தப்படாம சந்தோஷமா இருங்க என்று வாழ்த்து அவள் மனதிலும் தன் வாழ்வை பற்றிய நம்பிக்கை துளிர்த்தது சென்னைக்கு வந்த பிறகு பவித்ரா அமைதியாகவே வளைய வந்தாள் அவளுக்கே தான் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்று புரியவில்லை சூர்யா சொன்னது போல சக்தியையும் அபியையும் சேர்த்து பார்த்த பிறகு அபியை சூர்யா நேசித்த பெண்ணாக நினைத்து பார்க்கவே இயலவில்லை முன்பிருந்த குழப்பம் நீங்கிவிட்டதுதான் ஆனால் இந்த மனம் ஒரு விந்தையான கருவிதான் அபியை நேசித்தவனால் தன்னை எப்படி முழு மனதோடு மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும் என்ற குழப்பம் இப்போது விலகிவிட்டாலும் எந்த பெண் மனைவியாக வந்தாலும் அவளை நேசிப்பேன் என்ற சூர்யா 
தன் அண்ணையிடம் சொன்னதிலேயே மனம் உழன்று கொண்டு இருந்தது மனைவி என்று வந்த பெண்ணை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சூர்யா போன்ற ஒரு பொறுப்பான மனிதன் நினைக்காமல் இருந்தால் தான் ஆச்சரியம் யாரா இருந்தாலும் நேசிப்பேன் என்றால் அதில் வெறும் கடமை மட்டும் தானே இருக்க முடியும் காதல் எங்கே இருக்கும் அவளை பிரிவதென்பது அவன் உயிரை பிரிவதற்கு சமம் என்று அவன் தன் வாயாலேயே சொன்ன பிறகும் மனம் ஏனோ முரண்டி கொண்டே இருக்கிறது அவியை அவன் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றுதான் அவளும் அவனை பெரிய நினைத்தாளை தவிர பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணியது அவளுக்கு மட்டும் உவப்பாகவா இருந்தது அவளுடைய அம்னேஷியா சரியாகமலே இருந்திருக்கலாம் சூர்யாவின் மனைவியாக மகிழ்ச்சியாகவே இருந்திருப்பாள் என்ற எண்ணம் பெருமூச்சை வரவழைத்தது இப்போது மட்டும் என்ன அவன் அன்பான கணவனாக நடந்து கொள்ளும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்வதில் என்ன பிரச்சனை என்ற மனசாட்சி கேள்வி கேட்டது திருமண பந்தத்தில் நுழையும் போது இருமணம் கலந்திருக்க வேண்டும் என்று ஏதாவது சட்டம் இருக்கிறதா என்ன இணைந்த பிறகு எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதுதானே முக்கியம் என்ற நியாயமான கேள்வி எழுந்தாலும் மனம் தன் சண்டித்தனத்தில் இருந்து மலையரங்க மாட்டேன் என்றது இந்த ஒரு வாரமாக சூர்யாவும் அவளை எந்த வகையிலும் தொந்தரவு செய்யவில்லை அவளிடமும் குழந்தையிடமும் இயல்பாக நடந்து கொண்டாலும் அவன் விழிகளில் தென்பட்ட ஏக்கத்தை அவளால் இனம் காண முடிந்தது அவளாக தெளிந்து வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் என்பதும் புரிந்தது தன் உள்ளத்து உணர்வை எல்லாம் அவன் மார்பில் முகம் புதைத்து வெளிப்படுத்திவிட வேண்டும் என்ற ஏக்கம் பேரலையா எழுந்த போதும் ஏதோ ஒன்று அவளை தடுத்தது ரொம்பவும் மனச போட்டு குழம்பிக்காத பவி நேற்று முழுக்க பாப்பா உன்னை தூங்க விடலை பகலில் பாப்பா தூங்கும் போது நீயும் ஓய்வெடு அக்கறையாக சொல்லிவிட்டு கணவன் கிளம்பி சென்றதும் அவன் சொன்னது போலவே உறங்க முயன்றவளுக்கு கண்களை ஒரு நிமிடம் கூட நிம்மதியாக மூட இயலவில்லை சூர்யா உடனான தன் திருமண பந்தம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதிலேயே மனம் சிக்கி கொண்டு வெளியே வராமல் அவளை படுத்து எடுக்க பெருமூச்சுடன் எழுந்து அமர்ந்தாள் அவனையும் தவிக்க வைத்து அவளும் தவித்து கொண்டிருப்பதில் என்ன பலன் திருமணம் எந்த சூழ்நிலையில் நடந்திருந்தாலும் இப்போது இருவரும் கணவன் மனைவி அதிலும் அவன் அன்பும் அக்கறையும் உண்மை எனும் போது எதற்காக குழம்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மட்டுமா தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பே உருவான அவள் மாமியாரும் கூட அவள் மனநிலை புரிந்து அனுசரணையாக நடந்து கொள்ளவில்லையா நான் மட்டும் ஏன் இப்படி நான் என் மனம் என்று சுயநலமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி இருப்பது அவளுக்கு மட்டும் சந்தோஷமாகவா இருக்கிறது தன் குழப்பத்தையும் யோசனைகளையும் தள்ளி வைத்து விட்டு கணவனுடன் இயல்பாக வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததும் மனம் சற்றே லேசாகியது குழந்தை பசிக்காக சினிங்கியதும் வேகமாக வாரி எடுத்து பசியாற்றி படுக்க வைக்க குழந்தை அவளை பார்த்து சிரித்தது திருட்டு பெண் நேற்று இரவெல்லாம் சினிங்கி கொண்டே இருந்தார் கையிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரே அடம் படுக்கையில் விட்டாலே அழுதவளை தாய் தந்தையர் இருவரும் மாற்றி மாற்றி கையிலேயே வைத்திருந்ததால் இருவருக்குமே இரவு உறக்கம் இல்லைதான் இப்போ சிரி நேத்து நைட் எல்லாம் எங்க ரெண்டு பேரையும் தூங்க விட்டியா நீ என்று குழந்தையின் வயிற்றில் அவள் கிச்சு கிச்சு மூட்ட குழந்தை கிழுக்கி சிரித்தது இரவு உறக்கம் இல்லை என்றாலும் காலையில் வழக்கத்தை விட முன்னதாகவே எழுந்து அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிய கணவனை நினைத்து மனம் வருந்தியது முக்கியமான மீட்டிங் இருப்பதாக நேற்றே சொல்லி இருந்தான் காலை உணவு கூட உண்ணாமல் சென்றானே ஏதாவது உண்டானா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்ற அவன் கைபேசிக்கு அழைத்தாள் மனைவியிடமிருந்து நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகான அழைப்பு என்றதும் ஒரே மணியில் அழைப்பை ஏற்றவன் என்னடா என்றான் பதட்டத்துடன் எதற்கு இவ்வளவு பதட்டம் என்று எண்ணியவளாக ஒண்ணுமில்லை காலையில சாப்பிடாம போயிட்டீங்களே அதான் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களான்னு என்று அவள் இழுக்க அவனுக்கு அங்கே புன்னகை மலர்ந்தது சாப்பிட்டேமா நீ ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டியா குட்டிமா இப்போ அழாம தூங்குறாளா குழந்தை தூங்கும் போது நீயும் தூங்கி ரெஸ்ட் எடு என்று அவன் அக்கறையாக அடுக்க அவள் மனம் நெகிழ்ந்து போனது அவன் கேட்டதற்கான பதிலை தந்தவள் அப்புறம் என்று இழுத்தாள் சொல்லுடா இன்னைக்கு சாயந்தரம் சீக்கிரம் வர முடியுமா கோவிலுக்கு போகலாம்னு நினைச்சேன் மனைவி இயல்பாக பேசுவதை கேட்டவனுக்கு மனம் சிறகின்றி பறந்தது கண்டிப்பா வரேண்டா என்று உற்சாகத்துடன் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை வைக்க அவன் குரல் இருந்த சந்தோஷத்தில் அவளுக்கும் முகம் மலர்ந்து போனது தன்னை ஒரு வேலை கூட செய்ய விடாத மாமியாரை கொஞ்சி கொஞ்சி சூர்யாவுக்கு பிடித்த இனிப்பை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தன் கையாலேயே செய்து வைத்தவளுக்கு மனம் தெளிவாக இருந்தது மாலை ஆறு மணிக்கு குழந்தைக்கு புத்தாடை அணிவித்து தானும் அழகிய சேலை அணிந்து மெல்லிய அலங்காரம் செய்து கொண்டு கண்ணாடியை பார்த்தவளுக்கு கணவனின் நினைப்பில் முகம் மேலும் ஒளித்தது ஏழு மணி ஆகியும் அவன் வரவில்லை என்றதும் அவன் கைபேசிக்கு அழைக்க அழைப்பை எடுத்தவன் சாரிமா 
கொஞ்சம் அவசர வேலை வந்துடுச்சு வர லேட் ஆகும் நீ சாப்பிட்டு படுத்துக்கோ நாளைக்கு கோவிலுக்கு போகலாம் முன்னாடியே சொல்லாததற்கு சாரிடா என்று அவசரமாக சொல்லிவிட்டு வைக்க மனதில் ஏமாற்றம் பரவியது அவன் குரலில் இருந்தே ஏதோ முக்கிய வேலை என்று புரிந்தாலும் இன்று முழுக்க கணவனின் வருகைக்காக காத்திருந்ததால் விளைந்த ஏமாற்றத்தில் சோர்வுடன் படுக்கையில் சரிந்தாள் இன்டர்காம் ஒழிக்க எழுந்து சென்று எடுத்தவள் சூரிய வர லேட் ஆகும்னு ஆபீஸ்ல இருந்த தகவல் சொன்னாங்க நீ சாப்பிடவா பவி என்று அழைத்த மாமியாரிடம் அவள் உணவை மறுக்க பால் கொடுக்கிற பொண்ணு நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிடணும் இறங்கி வா இல்லைன்னா நானே எடுத்துட்டு வரேன் என்று அவர் சற்று கண்டிப்புடன் சொன்னதும் அதற்கு மேல் மறுக்க இயலாமல் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு கீழே வந்தாள் காலையில் அவளிடம் இருந்த உற்சாகம் குறைந்து சோர்வாக இருப்பதை கவனித்தவராக சில நேரம் அவசர வேலைகளை தவிர்க்க முடியாது பவி நீ தப்பா எடுக்காதே நாளைக்கு அவனை ஆபீஸ் போக விடாதே காலையிலேயே கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க என்று கனிவுடன் அவர் சொல்ல அவளுக்கு வெட்கமாக இருந்தது தப்பா நினைக்க என்ன இருக்கு அத்தை அவசர வேலைன்னா பார்க்கதானே வேணும் இன்னைக்கு இல்லைனா என்ன அவருக்கு எப்ப முடியுதோ அப்ப போகலாம் என்று அவள் சொன்னதும் அவர் முகம் தெளிந்தது நீ சாப்பிடு நான் குழந்தைய வச்சுக்கிறேன் என்று அவர் குழந்தையுடன் விளையாடுவதை பார்த்து கொண்டே அவள் உண்டு முடிக்க சீமந்த வீடியோ பார்க்கணும் என்று சொன்னிய பவி எப்படியும் அவன் வர வரை நீ தூங்க மாட்ட இதையாவது பாரு என்று அவர் ஒரு பெண் டிரைவை கொடுக்க அதை வாங்கியவளின் மனம் ஏனென்று தெரியாமல் படபடத்தது அபிராமி சொன்னதில் இருந்து சீமந்த விழாவின் வீடியோவை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாள் ஏனோ தள்ளி கொண்டே போனது அறைக்கு வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து அவள் உறங்கும் வரை பொறுத்திருந்தவள் அதற்கு மேல் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் அறையில் இருந்த மடிக்கணினியில் பென்றவை நுழைத்து வீடியோவை திறந்தாள் திரையில் ஒளிர்ந்த தன் முகத்தை கண்டவளுக்கு நானா இது என்ற ஆச்சரியம் தான் மேலோங்கி இருந்தது திருமண ஆல்பத்தில் அத்தனை அலங்காரத்தில் கூட ஜொலிக்காத முகம் சீமந்தத்தில் அலங்காரம் இல்லாத நிலையிலும் பௌர்ணமி நிலவாய் ஜொலித்ததை கண்டு வியந்து போனாள் அதற்கு முழுக்க முழுக்க அருகில் நின்ற கணவனே காரணம் என்பதும் புரியதான் செய்தது வீடியோவை எடுத்தவரும் சரி கோர்த்து கொடுத்தவரும் சரி ரசனையானவர்கள் என்று ஒவ்வொரு காட்சியிலும் புலப்பட்டது பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து விழிகளில் நேசம் நிறைய சூர்யா தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டவளுக்கு பார்வையை அவனிடம் இருந்து அகற்றவே இயலவில்லை எல்லோரும் வளையல் அடுக்கி முடித்ததும் தன் கண்கள் கணவனை நாடியதையும் அடுத்த கணமே அவன் அருகில் வந்து அவளுக்கு வளையல் அணிவித்ததையும் பார்க்க பார்க்க உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஒரு பரவசம் ஓடியது இருவரும் பார்வையால் ஒருவரை ஒருவர் பருகியபடி இருந்த காட்சிக்கு பொருத்தமாக பின்னணியில் ஒழித்த பாடல் கண்களில் நீரை வரவழைத்தது இனியவலை உனது இரு வெளிமன் பலரச குவலையில் விழுந்த எருமி நிலை எனது நிலை விலக விருப்பம் இல்லையே பூவே அதிசயனே பிறந்து பாலவருடம் அறிந்தவை மறந்தது எனது நினை விழுந்து உனது முகம் தவிர எதுவும் இல்லையே அன்பே வேறாரும் வாழாத பெருவால் வீது நினைத்தாலே மனம் எங்கும் மழை தூவது என்று வரிகள் ஒழிக்கும் போது கணவன் முகத்தில் தெரிந்த பெருமிதம் கலந்த நிறைவை கண்டவளுக்கு மனம் விம்மி தனிந்தது அவன் கண்களில் வெளிப்பட்டது பரிசுத்தமான நேசமே அன்றி வேறென்ன அவளின் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு நிஜமானதில் மனதில் மகிழ்ச்சி ததும்பி வழிய அதை கையாளும் வலுவின்றி அவள் கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது மனைவி என்ற காரணத்தால் கடமைக்காக அன்பு காட்டுகிறான் என்று நினைத்தாலே கடமைக்காக நேசம் காட்டுகிறவனின் பார்வையா அது அவனின் முழுமையான நேசத்தை அவன் விழிகள் மட்டுமல்லாமல் அவள் விழிகளும் அல்லவா பிரதிபலிக்கிறது இந்த அன்பை புரிந்து கொள்ளாமல் தன் நீண்ட நாள் நேசத்தை சொல்லக்கூடாது என்று நினைத்தாலே அது எவ்வளவு பெரிய பிள்ளை துடைக்க துடைக்க அடக்க மாட்டாமல் கண்ணீர் பெருகியது தன் காத்திருப்புக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போய்விட்டது என்று தான் பட்ட வேதனை எல்லாம் மழை நீரில் அடுத்தி செல்லப்பட்ட கசடாக மறைய மனம் முழுக்க சூர்யாவே நிறைந்திருந்தான் இந்த கணமே அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றிவிட அவன் கைபேசிக்கு அழைத்தவளுக்கு அவன் கைபேசி அணைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவல் வரவும் மீண்டும் கண்ணீர் பெருகியது பலனில்லை என்று தெரிந்தும் மீண்டும் மீண்டும் அவன் கைபேசிக்கு அழைத்தவள் சோர்ந்து போனவளாக படுக்கையில் விழுந்தான் பவி மழை வர காத்திருக்கும் மண்ணாக கணவனை காண காத்திருந்தவளுக்கு அவன் குரல் கேட்டதும் உடலெங்கும் ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடியது அறைக்குள் வந்து கொண்டிருந்தவனை சூர்யா என்ற அழைப்புடன் ஓடி சென்றவளின் கரங்கள் இறுக பற்றி கொண்டன பவி என்னவா என்னடா என்று பதட்டத்துடன் கணவன் வினவியது 
தான் நேசித்தவன் தன்னை உள்ளும் புறமுமாக நேசிக்கிறான் என்ற எண்ணமும் இது கனவாகிவிடக் கூடாதே என்ற அச்சமுமாக கணவனை பற்றி இருந்தவள் கரங்கள் மேலும் இருகின மனைவியின் தேகத்தில் ஓடி மறைந்த நடுக்கம் பதட்டத்தை வரவழைக்க என்னென்னு சொல்லுவதையா என்றவன் குரலில் அச்சம் நிறைந்திருந்ததை உணர்ந்தவள் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு மெல்ல அவனிடமிருந்து விலகினாள் தன் மனைவியின் முகத்தில் கண்ணீர் கரையே கண்டு கொண்டவனாக என்னடா கெட்ட கணவு ஏதாவது கண்டியா இப்படி அழுதிருக்க என்று கனிவுடன் வினவியவன் அவள் கண்ணீரை துடைக்க அவள் இமைக்கவும் மறந்து அவனையே பார்த்திருந்தாள் என்னம்மா ஒன்றும் இல்லை என்று தலையசைத்தவள் சாப்பிட்டீங்களா என்று விசாரித்தான் சற்று முன் கண்ணீருடன் வரவேற்றவள் இப்போது வெகு இயல்பாக பேசியதை கண்டு வியந்தானும் இல்லடா நம்ம ஃபேக்டரியில் வேலை செய்கிற ஒருத்தருக்கு விபத்து நடந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொல்ற வர விட்டுட்டு வர மனசே இல்லை அதான் சொன்னபடி வர முடியலை என்று விளக்கம் சொன்னவன் நீ சாப்பிட்டியா என்றான் அக்கறையுடன் ஆமோதிப்பாக தலையசைத்தவன் நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்று நகர இருக்கட்டும் நானே குளிச்சுட்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் குளியலறைக்கு செல்ல முகத்தை அழுந்த துடைத்து கொண்டவள் கீழே சென்று உணவை சூடுபடுத்தி எடுத்து கொண்டு வந்தாள் அதற்குள் குளித்து விட்டு வந்தவன் நானே எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னே பவி நீ எதுக்குமா சும்மா சும்மா ஏறி இறங்குற என்று சற்றே கண்டிப்புடன் சொல்ல அதை கண்டு கொள்ளாமல் அவள் மேஜை மேல் உணவை பரிமாற இவ்வளவு நேரம் பசியே தெரியல இப்போ பயங்கரமா பசிக்குது என்றபடி உணவை பார்த்தான் என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கு ஸ்வீட் எல்லாம் இருக்கு என்றபடி அவனுக்கு பிடித்த தேங்காய் பர்ஃபியை எடுத்து உண்டவன் நிமிர்ந்து நீ செஞ்சியா ஊ பவி என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவியதும் அவள் கண்களை விரித்தாள் இனிமேல் உதயா பவின்னு மாற்றி மாற்றி கூப்பிட வேண்டாம் என்னை உதயான்னே கூப்பிடுங்க எனக்கும் அதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்று மனைவியை ஆச்சரியத்துடன் நோக்கினான் அது சரி ஸ்வீட்டு நான் செஞ்சேன்னு எப்படி சொன்னீங்க என்று வினவினாள் ஹே ஏன் பொண்டாட்டி கைப்பக்கம் எனக்கு தெரியாதா எப்பவும் போல அருமையா இருக்குடா என்று இன்னொரு வாய் உண்ண அவள் மனம் நெகிழ்ந்தது இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கவா என்றபடி அவள் இனிப்பை எடுக்க இருக்கட்டும் விட்டா நானே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விடுவேன் என்றவன் குரலில் உற்சாகம் மிகுந்திருந்தது அவன் உண்டு முடிக்கவும் குழந்தை இழவும் சரியாக இருக்க நல்ல வேலை இன்னைக்கு பாப்பாவோட விளையாட முடியாதுன்னு நினைச்சேன் என் செல்ல குட்டி அப்பாவோட விளையாட எழுந்துட்டீங்களா என்று தந்தை கொஞ்சியதும் குழந்தை மலர்ந்து சிரித்தது நீ முதலில் பால் கொடுப்பவி குட்டிக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சா பசி தூக்கமே வராது என்று உன்னிடமிருந்து குழந்தையை வாங்கினாள் அவள் குழந்தை பசியாறியதும் மீண்டும் தந்தையிடம் பாய்ந்தது அம்ம குட்டி இன்னைக்கு முழுக்க அம்மாவை தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தீங்களா இன்னைக்கு பட்டு மாதிரி தூங்கணும் நேற்று கூட அம்மாவை தூங்க விடல நீங்க சரியா என்ற தந்தையின் விரல் பற்றி கடித்தாள் குழந்தை ஆ என்று பொய்யாக அலறியவன் பல்லே வரலை அதுக்குள்ள என்ன கடி கடிக்கிற என் செல்லத்துக்கு அப்பா மேல ஆசை அதிகமாயிடுச்சா அதான் கடிக்கிறீங்களா அப்படியே அம்மா மாதிரி இருக்கீங்களே என்றவனுக்கு பழைய நினைவில் முகம் மலர்ந்தது மீண்டும் குழந்தை கடிக்க இவனும் பொய்யாக அலர குழந்தைக்கு அந்த விளையாட்டு பிடித்து போய்விட மீண்டும் மீண்டும் கடித்து கொண்டு இருந்தது போதும் கடித்தது அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வைங்க என்றவன் நிமிர்ந்து மனைவியை பார்த்து குறும்பாக புன்னகைக்க என்னவென்று புரியாவிட்டாலும் அவள் முகத்தில் வெட்கம் படர்ந்தது பாப்பமா இன்னைக்கு என்னவெல்லாம் செஞ்சீங்க என்று தந்தை வினவ தன் பால் மொழியில் குழந்தையும் ஏதோ பேசி கொண்டிருக்க இருவரையும் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்திருந்த பவிக்கு நேரம் செல்ல செல்ல பொறுமை பறந்தது போதும்பா அவளை படுக்க போடுங்க விட்டா நைட்டு முழுக்க பேசிட்டே இருப்பா உங்க பொண்ணு மனைவியின் உரிமையான பேச்சில் வியந்தவனாக அவளை பார்த்தவன் உனக்கு டயர்டா இருந்தா தூங்கு பாப்பாவ நான் தூங்க வைக்கிறேன் என்றான் அக்கறையுடன் நேற்று நைட்டு நீங்களும் தான் தூங்கலை காலையிலும் சீக்கிரம் கிளம்பி இப்போ லேட்டா வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு மட்டும் களைப்பா இருக்காதா குட்டிய இப்படி கொடுங்க என்று பிடிவாதமாக வாங்கியவள் குழந்தையை தோளில் தட்டி உறங்க வைத்தாள் மனைவியின் இயல்பான உரிமையான பேச்சில் ஆச்சரியம் அடைந்தாலும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் அமைதியாக படுக்கையில் சரிந்தவன் பார்வை மட்டும் மனைவியை விட்டு விலகுவேனா என்றது உறங்கியிருந்த குழந்தை தொட்டிலில் இட்டவள் கொஞ்சம் தள்ளி படுங்க என்று அவன் அருகில் வர அவனுக்கு மயக்கம் வராத குறைதான் பின்னே ஒரே கட்டலில் படுத்தாலும் இடையில் இரண்டு ஆள் படுக்கும் அளவிற்கு இடைவெளி விட்டு படுக்கும் மனைவி அவன் அருகில் இடம் கேட்கிறாளே அவன் திகைப்பை கண்டு கொள்ளாதவளாக அவனை தானே தள்ளி படுக்க வைத்தவள் அவன் அருகில் படுத்து அவன் கரத்தை தன் மேல் போட்டுக்கொள்ள உதயா என்றவன் குரல் காற்றாகத்தான் வந்தது களைப்பா இருக்கீங்க அமைதியா படுங்க என்றபடி அவள் கண்களை மூடிக்கொள்ள 
வெகு நாள் கழித்து கிடைத்த மனைவியின் அண்மை அவனை உறங்க விடவில்லை மனைவி தானாகவே அவனை அழைத்து கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிறாள் வந்ததும் கண்ணீருடன் வரவேற்றாலும் அவன் தோல் சாய்ந்து ஆறுதல் தேடுகிறாள் உரிமையாக பேசுகிறாள் அவன் அணைப்பில் உறங்குகிறாள் அவள் கண்ணீரை கண்டு குழம்பி இருந்த மனம் அடுத்து அவள் நடந்து கொண்ட விதத்தில் தெளிவுற்றிருந்தது அவள் அவன் அணைப்பில் இருக்கும் இக்கணம் அவனுக்கு சொல்ல முடியாத அமைதியை தந்தது அதை அனுபவித்தபடி கண்களை மூடியவன் அடுத்த கணம் உறங்கி போனான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது அடுத்த நாள் காலை மூணு பெருமா கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க என்று பவானி சொல்ல சூர்யாவும் சந்தோஷமாக அழைத்து கொண்டு சென்றான் கடவுளே என் சூர்யாவை எனக்கு திரும்ப கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று மனமாற கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னவள் மனதில் சூர்யாவிடம் தன் மனதில் உள்ளதை எல்லாம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது கல்லூரி காலத்தில் அவனது காதல் பற்றிய கோட்பாடு அறிந்தவள் என்பதால் தன் மனதை முழுமையாக சொல்ல முடியாமல் தயங்கி கொண்டு இருந்தான் மனைவியின் மனமாற்றம் மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் அவள் ஏதோ சொல்ல நினைத்து தயங்கி கொண்டிருப்பதை சூர்யாவால் உணர முடிந்தது அவளுக்கே எப்போது தோன்றுகிறதோ அப்போதே சொல்லட்டும் என்று நினைத்தவன் நிகழ்காலத்தை மட்டும் ரசிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அமைதியாக இருந்தான் வீட்டுக்கு வந்தபோது ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவனுக்காக காத்திருந்தார் என்ன சார் சொல்லியிருந்த நானே வந்திருப்பேனே இந்த பக்கம் ஒரு விஷயமா வந்தேன் சார் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருந்தது அதான் என்றவர் ஆட்டோக்காரன் கேஸ்ல அந்த பொண்ணு அவன் மேல கேஸ் போட ஒத்துக்கிட்டாங்க சார் முதல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்த ரிஸ்க் பார்த்துட்டு அவங்களே புகார் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அவன் மேல சீரியஸா கேஸ் போட முடியும் இந்த மாதிரி ஆட்கள் மேல புகார் கொடுக்க தயங்குவதால் தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிட்டு தைரியமா சுத்திட்டு இருக்காங்க நீங்களும் மேடமும் கேஸ் நடக்கும் போது சாட்சி சொல்ல வர வேண்டியிருக்கும் என்றார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அவங்க தயங்கினதில் எனக்கு வருத்தம் இருந்தாலும் அவங்க இடத்துல இருந்து பார்க்கும் போது ஒன்னும் சொல்ல முடியல இப்ப அவங்களே முன் வந்தது நல்ல விஷயம் நான் எப்ப வேணும்னாலும் வருவேன் சார் ஆனா என் மனைவி உடல்நிலை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தானே அவங்களுக்கு எதுவும் நினைவில்லாத போது வந்தாலும் பலன் இருக்காது என்று அவரை அனுப்பி வைத்தான் மதிய உணவு முடிந்து அவன் அலுவலகம் சென்றுவிட என்ன கேசத்தை என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்க என்று பவித்ரா குழப்பத்துடன் வினவினான் அதை ஏன் கேக்குற அந்த விஷயத்தில் தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை என்றவர் உறவினர் விழாவுக்கு சென்று வந்து அன்று நடந்ததை கூற அவள் விக்கித்து போனாள் தன்னை காப்பாற்ற வந்ததால் அவனுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதை அறிந்து அவளுக்கு மனம் பதறியது அவர் சொல்லவே இல்லையா அத்தை நீங்க கூட எதுவும் சொல்லலையே அவருக்கு இப்ப காயம் எப்படி இருக்கு படபடத்த மருமகளை கண்டவருக்கு இனிமேல் மகன் வாழ்வில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று புரிந்தது கவலைப்படாத பவி கடவுள் புண்ணியத்தில் குத்து ஆழமா இல்ல இப்ப அவனுக்கு வழி கூட இல்லைன்னு சொல்றான் சின்னதாக கார் ஆக்சிடென்ட் என்று சொன்னீங்களே தவிர இதை சொல்லவே இல்லையா அத்தை அப்போ நீ இருந்த நிலையில் இதை வேற சொல்லி பயமுறுத்த வேண்டாம்னு நினைச்சோம் பெருசா எதுவும் இல்ல கவலைப்படாத தன்னால் கணவன் காயமடைந்து இருக்கிறான் என்பதை அறிந்தவளுக்கு மனம் தாளவே இல்லை அது கூட தெரியாமல் இத்தனை நாளாய் தன்னிலேயே உழன்று கொண்டிருந்ததை நினைத்து வருத்தமாக இருந்தது இரவு அவன் வந்ததும் உண்ணும் வரையில் அமைதியாக இருந்தவள் அறைக்கு வந்ததும் உங்க சட்டையை கலட்டுங்க என்றாள் என்னடா அவ்வளவு அவசரம் என்று தன் கண்ணம் வருடியவனின் கையை தட்டிவிட்டவள் சொன்னத செய்யுங்க என்று அதட்டியதும் புருவம் உயர்த்தியவன் மறுப்பின்றி சட்டையை கலற்றினான் அவன் வளப்பக்க வயிற்றில் நீளமாக இருந்த தழும்பை கண்டவளுக்கு கண்ணீர் பொங்கியது உதயா என்னடா என்று அவன் பதற அந்த தழும்பை நடுங்கும் விரல்களால் வருடியவள் என்னால் தானே என்று அவனை பார்த்து வினவ அச்சிச்சோ அம்மா சொன்னாங்களா அந்த போலீஸ்காரர் வந்த போதே நினைச்சேன் என்றவன் அவள் கை பற்றி அழைத்து வந்து கட்டிலில் அமர்த்தி தானும் அமர்ந்தான் காயமெல்லாம் எப்பவோ ஆறி இப்ப வழி கூட இல்லை அதுக்கு போய் அழுவியா என்று கண்ணீரை துடைத்து விட்டவன் பெரிய ஹீரோனு நினப்பு அவன் என்ன குத்தவன் நடுவுல பூந்துடுவீங்களா இன்னமும் வருத்தமும் கோபமும் குறையாமல் அவள் வினவ இல்லையா பின்ன நான் தாண்டி உன் ஹீரோ என்று அவன் புன்னகைத்தான் ஆமா என்று மூக்கை உறிஞ்சியவள் வேற ஏதாவது நடந்திருந்தா என்ற போது கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் நிறைந்தது அழுமுஞ்சி முதல்ல அழுகைய நிறுத்து அவன் என் பொண்டாட்டிய குத்த வருவா நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிக்கணும்னு சொல்றியா அதுக்காக உங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் நடுவில் வருவீங்களா என்று அவள் முறைத்தான் ஆஹா இந்த மேடம் முன்ன பின்ன தெரியாதவனுக்காக தன் உயிரை மதிக்காமல் நெருப்புல குதிப்பாங்களாம் நான் மட்டும் என் பொண்டாட்டிய பற்றி கவலைப்பட கூடாதாம் அவன் கேலியாக சொல்லவும் நிமிர்ந்து அவனை முறைத்து விட்டு நான் ஒண்ணும் முன்ன பின்ன தெரியாதவரை காப்பாத்தவரலை நான் உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சவரை காப்பாற்றதான் வந்தேன் 
என்று ரோஷமாக ஒரு வேகத்துடன் சொன்னவள் அடுத்த கணம் நாக்கை கடித்து பேச்சை நிறுத்தினாள் அவன் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமுமாக அவளை நோக்க கண்களை ஒரு முறை இருக மூடி திறந்தவள் அவனிடம் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தவளாக அவனை நோக்கினாள் பவித்ராவின் பெற்றோர் ஈரோட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களின் காதலுக்கு இரு வீட்டிலும் தீவிர எதிர்ப்பு இருந்ததால் வீட்டை விட்டு வந்து திருமணம் செய்து கொண்டு திருப்பூரில் குடியேறினர் ஒரு கடையில் தையல்காரராக இருந்த பவித்ராவின் தந்தை அவளுக்கு பத்து வயது இருக்கும் போது சொந்தமாக கடை வைத்தார் பெரிய பெரிய கடைகளை விட அழகான புது புது வடிவமைப்புகளில் நியாயமான விலையில் அவர் தைத்து தரும் உடைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது இருவரை வேலைக்கு அமர்த்தி கடையை விரிவு செய்தவருக்கு வருமானமும் நன்றாகவே வந்தது வரவுக்கு செலவு செய்வதில் கெட்டிக்காரராக அவள் அன்னை சுசீலா இருந்த காரணத்தினாலும் அவர்களால் ஓரளவு சேமிக்கவும் முடிந்தது சிறு வயதில் இருந்தே பவித்ராவுக்கு ஆடைகள் வடிவமைப்பதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது அவள் வரையும் சில வடிவமைப்புகளை சற்றே மாற்றி அமைத்து அவர் தைக்க முடைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்க அவருக்கு மகளை பற்றி மனம் கொள்ளாத பெருமை அப்பா இது என்ன மாதிரி துணி இந்த துணியில் ஏன் இந்த டிசைன் வராதுன்னு சொல்றீங்க என்று வடிவமைப்பில் மட்டுமல்லாது துணிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் இருந்தது இந்த வயசுலயே நம்ம பவிக்குட்டிக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் பாத்தியா அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்லா படிக்க வைக்கணும் என்று தந்தை அன்னையிடம் சொல்வதை அவளும் கேட்டிருக்கிறாள் பள்ளி படிப்பை படித்து முடித்ததும் அவளின் தோழியர் பலரும் கணினி சார்ந்த கல்வியை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்ட அவளுக்கோ ஆடை தொழில்நுட்பம் பயில்வதில் ஆர்வம் இருந்தது பள்ளி இறுதி தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்து விட்டாலும் விடுதி செலவுக்கான கட்டணம் எல்லாம் கொஞ்சம் தயக்கத்தை தந்தது பவிமா செலவை பத்தியெல்லாம் நீ கவலைப்படாதே அப்பா பாத்துப்பேன் நீ படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாரு என்று அவள் தந்தை தைரியம் கொடுத்தார் கல்லூரியில் சேர வேண்டிய நாளுக்கு முன்தினம் அவளுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட ஒரு வாரம் கழித்துதான் கல்லூரிக்கு வந்தாள் உறவினர் என்று யாரும் தொடர்பில் இல்லாத காரணத்தினால் பவித்ரா பெற்றோரை விட்டு இதுவரை எங்கேயும் சென்றதில்லை விடுதிக்கு வந்த தந்தை கிளம்பும் போது பத்திரமா இருந்துக்கோ கண்ணு என்று ஆதுரத்துடன் சொன்ன போது அவளுக்கு கண்ணீர் துளிர்த்தது லீவு கிடைக்கும் போது வீட்டுக்கு வந்துடு அப்பாவும் அம்மாவும் அடிக்கடி வாரோம் என்ற போது கண்ணீரை அடக்கி கொண்டு தலையாட்டி தந்தைக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினாள் விடுதியில் அவள் அறையில் ஏற்கனவே இரண்டு பெண்கள் இருந்தனர் மித்ராவும் மேகாவும் சித்தூரில் பள்ளியில் ஒன்றாக படித்த தோழிகளாம் அவர்கள் வைத்திருந்த பொருட்களில் இருந்தே அவர்களது வசதி தெரிந்தது ஆனால் இருவருமே பார்த்த முதல் நாளே அவளுடன் தோழமையாக பழக அவளுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஃப்ரெஷர் பார்ட்டி எல்லாம் நீ மிஸ் பண்ணிட்ட ஒரு வாரம் கிளாஸ் அதிகம் இல்லாம ஜாலியா இருந்தோம் தீவிரமா படிப்பு ஆரம்பிக்கும் போது வந்திருக்க என்று மித்ரா சொல்ல இந்த அம்மாவுக்கு எப்பவும் ஜாலி மோடில் தான் இருக்கணும் என்று மேகா கேலி செய்ய பின்ன ஸ்கூலில் தான் எப்பவும் படிப்பு படிப்புன்னு இருந்தோம் காலேஜ் வந்ததும் அப்படியே இருக்கணுமா என்ன இது என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய காலகட்டம் என்று கண் சுமிட்டினாள் அவள் உனக்கு என்னம்மா உங்க அப்பா சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காரு என்ஜாய் பண்ணுவ என்று மேகா கேலி செய்ய உனக்கு மட்டும் என்னவா எங்க அளவுக்கு இல்லதான் இருந்தாலும் ஏதோ மிடில் கிளாஸ் மாதிரி அழுத்துக்கிற என்று மித்ராவும் விடாமல் சொல்ல சரி சரி நம்ம சண்டையை பார்த்து பவி பயந்துட போறா என்று மேகா சொல்ல இருவர் பேசுவதையும் பவித்ரா புன்னகையுடன் பார்த்திருந்தாள் மித்ராவுக்கு சற்றே தன் வசதி பற்றிய பெருமை இருந்தது ஆனாலும் அதை காட்டி பவித்ராவை அவள் கீழிறக்கி பேசாமல் இருந்ததால் அவளுடனான் தோழமையை அவளும் விரும்பினாள் எங்கு சென்றாலும் மூவரும் ஒன்றாக சென்றார்கள் ஏய் நாளைக்கு நம்ம காலேஜ்ல கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்கு நீ பாட்டுக்கு லைப்ரரியில போய் உட்கார்ந்துடாத ஃப்ரெஷர் பாட்டியில் சீனியர் ஒருத்தர் சூப்பரா பாடினார்ன்னு சொன்னேன்ல அவர் பாட்டை நீ கண்டிப்பா கேட்கணும் உனக்கு பிடிச்ச எஸ்பிபி சாங்ஸ் பாடுவதில் அவர் எக்ஸ்பர்ட் மேகா சொன்னதும் கண்டிப்பா வாரேன் இல்லனா உன் புலம்பலில் என் காதில் ஓட்டே விழுந்துடும் என்று சொல்லி விட்டாலும் அதை மறந்துவிட்டு மேகா சொன்னது போல நூலகத்தில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் சற்று நேரத்திலேயே அவளை அழைக்க வந்த மேகா இவளை பார்த்து முறைக்கவும் தான் அவளுக்கு நேற்று அவள் சொன்னதே நினைவுக்கு வந்தது ஹே சாரிப்பா சுத்தமா மறந்துட்டேன் இதோ கிளம்பிட்டேன் என்று கண்களில் கெஞ்சனுடன் தோழியோடு கலையாரங்கிற்கு வந்தவள் காதில் மலரி மௌனமா மௌனமே வேதமா என்ற இனிமையான குரல் விழ கடைசி வரிசையில் இருந்த இருக்கையிலேயே தன்னையும் மீறி அமர்ந்தாள் ஹே கொஞ்சம் முன்னாடி போலாம் டி இங்க இருந்து ஸ்டேஜ் சரியா தெரியாது என்று மேகா பவியின் முகத்தில் இருந்த பாவனையில் புன்னகைத்தபடி அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் 
அவளுக்கு மிகவும் விருப்பமான பாடல் என்று அவளுக்கும் தெரியும் பாடல் முடியும் வரை கண்கள் மூடி அமர்ந்திருந்தவள் மேகி நீ சொன்ன மாதிரியே செம்ம வாய்ஸ் எனக்கு எஸ்பிபி பாட்டை வேற யாராவது எவ்வளவு அழகா பாடினாலும் ஏதோ குறை இருக்கிற மாதிரியே தோணும் இப்போ எஸ்பிபி மாதிரி அந்த குழைவும் டைனமிக்ஸும் வேற லெவல் என்று மெல்லிய குரலில் சிலாகிக்க உனக்கு பிடிக்கும்னு தான் வர சொன்னேன் என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அடுத்த பாடல் ஆரம்பமாக என்று உதட்டில் விரல் வைத்து அவள் அமைதியாக இருக்க சொல்லவும் நேரண்டி என்று முணுமுணுத்தவள் அமைதியானாள் அடுத்தடுத்த பாடல்களில் மனதை மயக்க வைத்தவன் கடைசியாக காதலி என் காதலி என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் என்று உருகி குழைந்து பாடிய போது பவித்ராவின் கண்களில் கண்ணீர் தேங்கியிருந்தது ஹே என்னடி ஆச்சு என்று மேகா ஒழுக்க அந்த குரலும் பாவமும் ஏதோ செய்யுதடி இனிமேல் இந்த பாட்டு தான் என் மோஸ்ட் ஃபேவரட் என்று அவசரமாக கண்களை துடைத்து கொண்டாள் குரல் மட்டுமல்ல ஆளும் செம்ம ஸ்மார்ட்டா இருக்காருல்ல என்று மேகா ரசனையுடன் சொல்ல அதுவரை கண்கள் மூடி பாட்டை மட்டுமே கேட்டு கொண்டிருந்தவள் அப்போதுதான் மேடையை கவனித்தாள் அதற்குள் கீழே இருந்த மாணவர்கள் மேடை ஏறி அங்கிருந்தவர்களை சூழ்ந்து கொள்ள பாடியவனை அவளால் பார்க்க இயலவில்லை ஏமாற்றத்துடன் தோழியிடம் திரும்பியவள் சரி விடு இன்னொரு முறை பார்த்துக்கலாம் வாடி அசைன்மெண்ட் எழுதணும் என்று அவளையும் இழுத்து கொண்டு சென்றாள் லவ் சாங்ஸ் எல்லாம் செம்மையா பாடுறாரு கண்டிப்பா லவ் இருக்கும் போல என்று மேகா சொல்ல இது என்னடி லாஜிக் நான் கூட தான் காதல் பாடல்களை ரொம்ப ரசிப்பேன் அதுக்கு லவ் பண்ணணும் என்ற அவசியமா என்ன எங்கடி மித்ராவை காணும் என்று விசாரித்தான் அவள் இன்னைக்கு முழுக்க கல்ச்சுரல்ஸ்ல தான் இருப்பா மித்ரா ஓவர் ஜாலி மோடில் இருக்கா நீ ஓவர் படிப்ஸ் மோட் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் என்று சலித்தபடியே மேகா அவளோடு நடந்தாள் அத்தியாயம் இருபது ஒரு தேர்விற்காக பவித்ராவும் மேகலாவும் தீவிரமாக படித்து கொண்டு இருந்தனர் என்னடி மணி எட்டாகுது இன்னும் மித்ராவை காணும் என்று பவி வினவ தெரியலடி மேடம் இப்ப வெல்லாம் எங்க நம்ம கூட இருக்காங்க சீனியர்ஸ் கூட தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க அதுவும் எல்லாம் விவகாரமானங்களா ஆளுங்களா இருக்குதுங்க என்று மேகா சலித்து கொண்டார் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கேப்பா கவலையுடன் அவள் சொல்ல அவளுக்கு தெரியாதா என்ன அவங்க வீட்டுல அம்மா இல்ல அப்பா பயங்கர செல்லம் அதே சமயம் ஓவர் ப்ரொடக்டிவா இருப்பார் கட்டுப்பாடு இல்லாம ஜாலியா இருக்கணும்னு இவள் தான் அடம் பிடித்து இங்க வந்து சேர்ந்தா இருந்தாலும் இவள் போற போக்க பார்த்தா எனக்கே பயமா தான் இருக்கு என்றால் மேகா வருத்தம் துணிக்க நாம எடுத்து சொல்லலாம் தானே மேகா அப்புறம் தோழிகளா இருக்கிறதுல என்ன பயன் ஹம் இத்தனை நாள் பழக்கத்தில் அவளை பற்றி நீ புரிஞ்சுக்கலையா எடுத்து சொன்னா கேட்கிறவளா அவள் வேண்டாம்னு சொன்னாதான் இன்னும் தீவிரமா செய்வா ஏதோ புதுசா சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு அதான் ஆர்வ கோளாறில் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறான் சரியாகிடுவான்னு நம்புவோம் என்றதோடு மேகா படிக்க துவங்க ஒரு பெருமூச்சோடு பவியும் படிப்பில் மூழ்கி போனார் ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு பண்டிகையை ஒட்டி நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஊருக்கு சென்று பெற்றோரை பார்க்கலாம் என்று பவியும் மேகாவும் சந்தோஷப்பட மித்ரா ஊருக்கு செல்ல போவதில்லை என்று சொன்னதும் இருவருக்குமே ஆச்சரியம் தான் அப்பா ஏதோ பிசினஸ் போறாராம் நான் போய் அங்க தனியா தான் இருக்கணும் நான் போகல சரி எங்க வீட்டுக்கு வா மித்து என்று மேகா அழைக்க வேண்டாம் உங்க வீடு அதுக்கு மேல போர் அடிக்கும் நான் இங்கே இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மூவி ஷாப்பிங் என்று ஜாலியா நேரம் போகும் என்று மறுத்து விட இவர்கள் இருவரும் தங்கள் ஊருக்கு கிளம்பினர் படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது பவிமா என்று தந்தை விசாரித்ததும் சூப்பரா போகுதுப்பா என் ரூம்மேட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல டைப் என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்ன பெண்ணை பார்த்த பெற்றோருக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது படிப்பை முடிச்சுட்டு நம்ம கடையை இன்னும் பெருசாக்கணும்ப்பா நாமே ஒரு புது பிராண்ட் உருவாக்க போறோம் என்று மகள் பேச பேச பெற்றவருக்கு பெருமிதமாக இருந்தது நான்கு நாட்கள் தாய் தந்தையரிடம் சீராடி விட்டு இரவு ஒன்பது மணி போல பேருந்து நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய பவித்ராவுக்கு மேகாவின் அழைப்பு வந்தது என்னப்பா நீ எங்க இருக்க பஸ் ஸ்டாப்ல நீ ஸ்டேஷன்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன் ஹாஸ்டல்ல இப்ப சாப்பாடு ஆறி போயிருக்கோம் ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் போலாமா சரிப்பா என்று பவி தோழி சொன்ன உணவு விடுதிக்கு வர மேகாவும் வாசலில் நின்றிருந்தாள் உள்ளே வந்து அமர்ந்ததும் மித்துவையும் கூப்பிடலாம்னு எட்டு மணியில இருந்து ட்ரை பண்ற சுவிட் ஆஃப் என்றே வந்தது பக்கத்துரும் வாணி கிட்ட கேட்டா நேற்று காலையிலேயே ஊருக்கு போறேன்னு கிளம்பிட்டான்னு சொல்றா என்ற மேகாவின் குரலில் கவலை நிரம்பி இருந்தது சரி என்ன இப்போ ஊருக்கு தானே போயிருக்கா நேற்று நைட் அவங்க அப்பாவை எங்க அப்பா பார்த்திருக்கார் 
பேச்சுவாக்கில் அவ அங்க வரலன்னு சொன்னாராம் இவள் சொன்னபடி அவரும் எந்த ட்ரிப்புக்கும் போகல என்னடி சொல்ற வேற எங்க போயிருப்பா போன வாரமே அந்த சீனியர் கேங் ஏதோ அவுட்டிங் போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாடி ஓ என்று பவிக்கும் மனதில் கலவரம் சொல்ந்தது இருவரும் கவலையாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது மேகாவின் கைபேசிக்கு புது எண்ணில் இருந்து அழைப்பு வந்தது யோசனையாக அழைப்பை எடுத்தவர் மேகா நான்தா என்று மித்ராவின் குள்ளரலான குரலை கேட்டதும் அதிர்ந்து போய் மித்து எங்க இருக்க என்னடி ஆச்சு என்று விசாரித்தான் ஹோ ஹோ ஹோத்தல் பாத்திக்கு வந்த என் பொண்ண காணும் வாதியா எந்த ஹோட்டல் டி ஹோட்டலின் பெயரை அவள் சொல்வதற்குள் இணைப்பு துண்டித்து போயிருந்தது என்னாச்சு டி மித்ரா தான் பாட்டிக்கு போனாலாம் போனை காணோம்மா வந்து கூட்டிட்டு போறியான்னு கேக்குறா குடிச்சிருக்கா போல ஹோட்டல் பெயரை சொல்லாமல் கட் பண்ணிட்டா என்று மேகாவின் கண்களில் கண்ணீர் தெரிந்தது உன் போனை கொடு என்று வாங்கிய பவித்ரா மேகா லேண்ட்லைன் நம்பர் தாண்டி அந்த நபருக்கே கூப்பிட்டுட்டு கேட்கலாம் என்று அந்த எண்ணிற்கு அழைத்து விவரம் கேட்க வரவேற்பு பெண் ஹோட்டலின் பெயரை சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணின் தோழன் ஒருவன் அவளை அழைத்து சென்றதாக சொல்லவும் மனதில் கலக்கம் சொல்ந்தது என்னப்பா மேகா இங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஹோட்டல் தான் யாரோ ஒரு பையன் திரும்ப உள்ள கூட்டிட்டு போனதா சொல்றாங்க குடிச்சிருக்கான்னு வேற சொல்ற எனக்கு பயமா இருக்குடி சீக்கிரம் கிளம்ப போய் கூட்டிட்டு வந்துடலாம் இந்த நேரத்துக்கா என்று மேகா தயங்க வேற என்னடி செய்யறது அங்க மித்ரா நல்ல நிலைமையில இருந்தாலாவது பரவாயில்ல அவ கையில போனும் இல்ல அங்க ஏதாவது விபரீதமா நடந்துட்டா என்று சொல்லும் போதே அவளுக்கு குரல் நடுங்கியது சரிவா என்று அதற்கு மேல் மேகாவும் தாமதிக்காமல் கிளம்ப அடுத்த பதினைந்து நிமிடத்தில் அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருந்தனர் வரவேற்பில் விவரம் கேட்டபோது ஒரு பிறந்த நாள் விழா இரண்டாவது மாடியில் நடப்பதாக தெரிய வந்தது வேக வேகமாக அங்கே சென்று பார்த்தபோது மித்ரா அங்கே இல்லை யாரிடம் அவளை பற்றி விசாரிப்பது என்று திணறி கொண்டு இருந்தன மித்ரானா அந்த ஜூனியர் பொண்ணா டே வேண்டாம்டா வம்பா போயிடும் என்று ஒருவன் கைபேசியில் பேசுவதை கேட்டதும் இருவருக்கும் தூக்கி வாரி போட்டது பவித்ரா அந்த பேச்சை உற்று கேட்டாள் அங்கிருந்த இறைச்சலில் சரியாக கேட்கவில்லை பேசிக் அதே நிலைமைதான் மெதுவாக பேசிக் ரூம் நம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் தானே வாரே எதுவும் பிரச்சனையாகிடாதே என்று சத்தமாக கேட்டான் எதிர்முனையில் என்ன பதில் வந்ததோ அவன் மேகமாக வெளியே செல்ல இடைவெளி விட்டு இவர்களும் பின்தொடர்ந்தனர் மேகா துப்பாட்டாவால் முகத்தை மூடுகிற மாதிரி கட்டு என்று தோழியிடம் சொன்னவள் தானும் அதையே செய்தாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து விட்டு அவன் உள்ளே நுழைய இவர்கள் அடுத்து என்ன செய்வதென்று தயங்கி நின்றனர் அப்போது அவர்களை தாண்டி போய்க் கொண்டிருந்தவன் நான் கிளம்பிட்டேன்டா உனக்காகத்தான் பாட்டிக்கே வந்தேன் சொன்னா நீ விடமாட்ட அதான் நான் கிளம்பிட்டேன் தேட போறியேன்னு போன் பண்றேன் ரொம்ப ஓவரா ட்ரிங்ஸ்ல மூழ்கிடாதீங்கடா நாளைக்கு காலேஜ் வரணும் என்று கைபேசியில் பேசிக் கொண்டு சென்றான் பவி நம்ம சீனியர் சூர்யாடி யாரு எந்த சூர்யா நம்ம காலேஜ் சூப்பர் சிங்கடி உள்ள யார் யார் இருக்கான்னு தெரியாம நம்ம தனியா போறது நல்லதில்லை அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாமா மெல்லிய குரலில் மேகா கேட்டதும் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளோ என்னமோ என்று பவி தயங்க அதெல்லாம் பக்கா ஜென்டில்மேன் என்றுதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி வேணாம்னு போறாருனா தெளிவா இருக்காருன்னு தானே அர்த்தம் தோழி சொல்வது சரி என்று பட சரி சீக்கிரம் கூப்பிடு போயிட போறாரு என்றால் அவசரமாக படியிறங்கி கொண்டிருந்தவனின் பின்னே வேகமாக சென்ற மேகா அண்ணா என்று கூப்பிட திரும்பியவன் பார்வையில் கேள்வி இருந்தது அண்ணா நான் உங்க ஜூனியர் ஒரு ஹெல்ப் வேணும் என்று அவள் தயங்க முகத்தை மறைத்து அவள் நின்ற கோலம் குழப்பத்தை வரவழைத்தாலும் என்ன விஷயம் என்று விசாரிக்க தவறவில்லை அவள் விஷயத்தை அவசரமாக சொன்னதும் கடவுளே என்றவன் வேகமாக அவர்களுடன் அந்த அறைக்கு வந்தான் சத்தமாக கதவை தட்ட உள்ளே மெல்லிய குரலில் பேச்சு குரல் கேட்டது மீண்டும் கதவை தட்டியதும் ரூம் சர்வீஸ் கூப்பிடல என்று பதில் வந்தது ஹோட்டல் ஃபயர் அழிச்சு சார் சீக்கிரம் கதவை திறங்க என்று அவன் சொன்னதும் வேகமாக கதவு திறக்கப்பட கதவர்கள் நின்றவனை தள்ளி கொண்டு மூவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் கட்டிலில் சுய நினைவின்றி படுத்திருந்த மித்ராவை கண்டதும் பவியும் மேகாவும் அவசரமாக அவளை நோக்கி ஓடினர் டே யாரடா நீங்க என்று அதட்டியவன் முழு போதையில் இருப்பதை உணர முடிந்தது ராஸ்கல்ஸ் மயக்கமா இருக்கிற பொண்ண இங்க கூட்டிட்டு வந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று சூர்யா அதட்ட ஹேய் அவ என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் நீ யாரடா கேக்குறதுக்கு என்ற மற்றவன் சூர்யாவை அடிக்க வர அவன் கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தான் டே என்ன அடிச்சிட்டான்டா என்றவன் மீண்டும் அவனை அடிக்க வந்து தடுமாறி கீழே விழ அடிக்க வந்த இன்னொருவனின் கண்ணத்தையும் பதம் பார்த்த சூர்யா 
அந்த பெண்ணை கூட்டிட்டு சீக்கிரம் வெளியே போங்க என்று மேகாவிடம் வேகமாக சொன்னான் பெண்கள் மூவரும் அறையை விட்டு வெளியேறியதும் கீழே விழுந்து கிடந்தவர்கள் எழுமுன் வேகமாக வெளியே வந்து அரைக்கதவை பூட்டினான் தன் சட்டை பையில் இருந்த ஒரு பெரிய கைக்குட்டை எடுத்து மேகாவிடம் கொடுத்து அந்த பொண்ணு முகத்துல கட்டுங்க என்று திரும்பி நின்றபடி சொல்ல எதற்கென்று புரியாவிட்டாலும் பவி வேகமாக அவன் சொன்னபடி செய்தான் என் பின்னாடியே வாங்க கீழே என் நண்பனோட கார் இருக்கு எங்க போகணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொண்டு போய் விடுறேன் சற்று முன் பட்டிருந்த சூடு இன்னும் தனியாமல் இருக்க பவி தயங்கி நின்றான் என்னாச்சு என்றவன் அவள் கண்களில் இருந்தே அவள் அச்சத்தை படித்தவனாக ஓகே வீட்டுல இருந்து யாரையாவது வர சொல்லுங்க ஆனா முதல்ல கீழே வந்து நெல்லுங்க என்று படப்படத்தான் சாரி உங்களை நம்பாம இல்ல என்று மெல்லிய குரலில் அவள் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிக்க இட்ஸ் ஓகேமா இப்ப அது முக்கியம் இல்ல நீங்க பாதுகாப்பா வீட்டுக்கு போவதுதான் முக்கியம் சீக்கிரம் வெளியே வாங்க என்று அவசரப்படுத்த அவளும் மேகலாவும் மித்ராவை கை தாங்களாக பிடித்து கொண்டு வெளியே வந்தன அண்ணா நாங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்கோம் நீங்களே கொண்டு போய் விடுறீங்களா மேகா சொன்னதும் அவன் பவியை பார்க்க அவளும் ஒப்புதலாக தலையசைத்தான் இப்ப அந்த பொண்ணை டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும் என்று நினைக்கிறேன் என்றவன் ஒரு நிமிஷம் இங்கே இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு சில நிமிடங்களில் காரை வாசலில் நிறுத்தி அவர்களை அழைத்தான் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று அவனுக்கு தெரிந்த மருத்துவர் மூலம் மித்ராவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட சற்று நேரத்திலேயே அவள் மயக்கம் தெளிந்தாலும் அவளுக்கு முழுதாக விழிப்பு வரவில்லை பவி அவள் அருகில் இருக்க மேகா எழுந்து சென்று அவனுக்கு நன்றி கூறினாள் தேங்க்ஸ் அண்ணா நீங்க இல்லன்னா என்ன ஆகியிருக்கும் என்று நினைக்கவே பயமா இருக்கு என்றவள் முகத்தை மூடி இருந்த துண்டை கலற்ற போக நோ கலட்டாதீங்க நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரிய வேணாம் காலேஜ்ல பார்க்கும் நேரத்துல எல்லாம் என்ன தெரியாத மாதிரியே காட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு சங்கடம் வேண்டாம் ஆனா இந்த மாதிரி இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்னாடி நல்ல யோசிங்க கூப்பிடுறவங்க உண்மையிலேயே நல்ல நண்பர்கள் தானான்னு உறுதிப்படுத்திக்கோங்க என்று அவன் அக்கறையாக சொன்னதும் கதவின் மறுபுறம் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பவிக்கு மனம் நன்றியில் தழும்பியது அவர்களை விடுதியில் விட்டுவிட்டு நன்றியை எதிர்பார்க்காமல் வேகமாக வண்டியை கிளப்பினான் அதிகாலை ஆகியிருந்தது ஊரில் இருந்து வருவது போல காட்டிக்கொண்டு சோர்வாக இருந்த மித்ராவை கை தாங்களாக பிடித்து கொண்டு அறைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் தான் இருவருக்கும் சீராக மூச்சுவிட முடிந்தது அரைகுறை மயக்கத்தில் இருந்த மித்ரா அறைக்கு வந்ததும் குப்புறப்படுத்து உறங்க பிசாசு பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு எப்படி தூங்குது பாரு என்று மேகா எரிச்சலோடு அவளை எழுப்ப போனான் விடு மேகா கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டோம் நமக்கும் நைட்டு தூக்கம் இல்ல நாமளும் படுப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸ் போக வேண்டாம் என்று பவிக்கு இன்னும் நடந்த நிகழ்வின் அதிர்ச்சி குறையவில்லை சூர்யா மட்டும் இல்லைன்னா இவளை பாதுகாப்பா கூட்டிட்டு வந்திருக்கவே முடியாது என்று மேகா சொல்ல உம் அவருக்குதான் நன்றி சொல்லணும் என்று பவிக்கு தான் முதல் முதலில் அவனை நம்பாமல் பார்த்ததற்கு கூட கோபப்படவில்லை என்ற நினைவில் அவன் மேல் மரியாதை எழுந்தது சோர்வுடன் படுக்கையில் விழுந்த இருவரும் உறங்கி எழுந்த பிறகும் மித்ரா எழவில்லை மித்ரா பிசாசே எழுந்துரு என்று மேகா அவளை உலுக்கி எழுப்பினான் என்னடே தூக்கத்துல எதுக்கு எழுப்புற என்று எரிச்சலுடன் கேட்டுக்கொண்டே அவள் புரண்டு படுக்க அவள் முதுகில் பட்டென்று ஒன்று போட்டால் மேகா எருமை எது கடிச்ச என்று முதுகையை தேய்த்து கொண்டே அவள் எழுந்து அமர நேற்று நீ என்ன கூத்து பண்ணி வச்சு நினைவிருக்கா என்ற மேகாவின் கண்களில் அனல் பறந்தது அவள் கோபம் கண்டு நிமிர்ந்து அமர்ந்த மித்ரா சாரிடி சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக குடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அவ்வளவு மட்டையாவனு நினைக்கல போன் வேற இல்ல அதான் உனக்கு போன் பண்ண கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் டி என்று சாதாரணமாக அவள் சொன்னதும் பவிக்கே ஆத்திரம் பொங்கியது ஃபன்னுக்காக குடிச்சியா நேத்து என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு சுத்தமா நினைவே இல்லையா என்று பவி கோபத்துடன் வினவ இல்லை என்று தலையாட்டினான் நடந்ததை எல்லாம் சொல்லியதும் மித்ராவிற்கு முகம் வெளிறி போனது முந்தானத்து காலையில ஊருக்கு போறேன்னு கிளம்பியிருக்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட தான் இருந்தியா உன் புத்தி ஏண்டி இப்படி போகுது ரெண்டு நாளா சீனியர்ஸோட தான் சுத்தனேன் டீசெண்டா தான் இருந்தாங்க நேத்து பாட்டிக்கு தான் அவங்களோட வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க அவனுங்க பேச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கவே தான் பாட்டி முடியறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு போன் பண்ணினேன் ரோஷமாக அவள் சொன்னதும் மேகாவுக்கு கோபம் அதிகமானது உன்னையே மறக்கிற அளவுக்கு குடிச்சுட்டு பேசுற பேச்சப்பர் தப்பு பண்ணது அவங்க என்னையும் திட்டுற இப்பவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கிறேன் என்று அவள் வீரமாக எழ அப்படியே உன்னு விட்டேன்னு வையி பல்லெல்லாம் கொட்டிடும் உனக்கு அங்க என்ன நடந்ததுன்னு நினைவில்ல அவங்க யாருன்னு கூட தெரியாது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கிறாளாம் கம்ப்ளைண்ட் எரிச்சல குழப்பாத என்று கோபமாக சொன்னதும் அவள் முகம் தொங்கி போயிற்று நாங்க சரியான நேரத்துக்கு வராம இருந்ததுதான் என்ன நடந்திருக்கும் நினைக்கவே பயமா இருக்குடி என்று சொல்லும் போதே பவிக்கு உடல் நடுங்கியது நேற்று சூர்யா உதவியதை சொன்னதும் மித்ராவின் முகம் மலர்ந்தது ஹே எனக்கு கூட அவர் மேல ஒரு கிரஷ் இருக்குடி 
எனக்கு ஒரு ஆபத்தின உடனே காப்பாத்த வந்திருக்கிறார் பாத்தியா என்று அவள் சிரிக்க தோழிகள் இருவரும் தலையில் அடித்துக் கொண்டனர் எனக்கு நல்ல வருது வாயில என்று எரிச்சல் பட்ட மேகா இந்த அம்மாவ காப்பாத்த வந்தாராம் அவருக்கு உன் முகம் கூட தெரியாது எங்களையும் தெரியாது நாங்க போய் உதவின்னு கேட்டதும் கூட படிக்கிறவங்களாச்சேன்னு வந்தாரு என்று நொடித்தாள் மித்து நேற்று நடந்ததோட வீரி உனக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து இனிமேல் இப்படி எல்லாம் போகாத என்று பவி தன்மையாக சொல்ல நடந்தது நடந்து போச்சு அதுக்காக என்ன குற்றவாளி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாதீங்க தி உங்க உதவிக்கு நன்றி ஆனா அதுக்காக எனக்கு ஆர்டர் போடுற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் என்று அவள் அழுத்து கொள்ள இவளுக்கு போய் உதவி பண்ணும் பாரு நம்மளை சொல்லணும் என்ற மேகா வா நாம போய் சாப்பிடுவோம் என்று மித்ராவின் பேச்சு திகைத்து நின்ற பவியை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் அவள் நல்லதுக்கு தானே சொன்னேன் ஏன்பா இப்படி பேசுறா என்று பவி வருத்தப்பட நான் தான் சொல்லியிருக்கேனே செய்யாதேன்னு சொன்னா அடத்துக்காக அத செய்யற ஆளு அவள் நீ கவலைப்படாத என்று மேகா ஆறுதல் சொல்ல அதற்கு மேல் இருவரும் மித்ராவிடம் பேசவில்லை மித்ராவும் ஏதோ யோசனையிலேயே இருந்தாள் நல்லபடியாக யோசித்தால் சரி என்று இருவரும் விட்டுவிட அடுத்து ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டாள் மித்ரா அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று என்னது சூர்யா கிட்ட லவ் சொல்ல போறியா மேகா திகைப்புடன் வினவ மித்ரா பெருமிதமாக தலையாட்டினார் லூசாடி நீ எனக்கு ஏற்கனவே அவர் மேல க்ரஷ் இருக்கு இப்போ எனக்காக மெனக்கெட்டு உதவி பண்ணியிருக்காரு ஆளும் நல்லா இருக்காரு விசாரிச்சு பார்த்தேன் செம பணமா மித்ரா சொன்னதும் அதான பார்த்தேன் என்று மேகா கேலியாக சொல்ல அட நீ மட்டும் பணத்தை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க மாட்டியா என்ன என்று கேள்வி கேட்டார் மித்து அவர் அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம்தான் எனக்கு அவர் மேல மரியாதை இருக்கு அதுக்காக உடனே லவ் என்று போறதெல்லாம் சரியான யோசிச்சுக்கோ என்று பாவி எப்போதும் போல நிதானமாக சொல்ல ரெண்டு நாள் முன்னாடி அன்னைக்கு ஹோட்டலில் பார்ட்டி கொடுத்த சீனியர் நரேஷ் என் வந்து நடந்ததுக்கு சாரி கேட்டான் பெண்களை கூப்பிடும் போது நானும் ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்கணும் என்று சொன்னான் அந்த ரெண்டு பேர் மேலையும் சூர்யா என்னென்னு புகார் கொடுத்தாருன்னு தெரியல ஆனா ஒரு வாரம் ஸ்டேஷன்ல வச்சு கவனிச்சிருக்காங்க அதையும் நரேஷ் தான் சொன்னான் அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட போய் லவ் சொல்றதுன்னு இன்னைக்கே சொல்ல போறேன் என்றால் அவள் முடிவாக நாம மட்டும் போகலன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது விபரீதமா நடந்திருக்கும் அவனுங்கள சும்மா விட்டுட்டோமேன்னு இருக்கு மேகா ஆனா புகார் கொடுக்கவும் பயமா இருந்தது வீட்டுல தெரிஞ்சா ரொம்ப பயந்துடுவாங்க ஆனா எனக்கு மனசே ஆறலை என்று அன்றிலிருந்து மேகாவிடம் புலம்பி கொண்டே இருந்த பவிக்கு மித்ரா சொன்னதை கேட்டதும் சூர்யாவின் மீது மரியாதை மேலும் அதிகரித்தது நீங்களும் என் கூட வாங்கடி என்று மித்ரா அழைத்ததும் நீ பல்பு வாங்குறத பார்க்கவா என்று மேகா கேலியுடன் சொல்ல ஏன் ஏன் என்று அவள் படப்படத்தாள் அவரை பற்றி விசாரிச்சியே லவ்ன்னு சொல்லிட்டு போறவங்கள கிட்டே சேர்க்க மாட்டான்னு கேள்விப்படலையா நம்ம கேச்ச ஆள் வரலன்னா அப்படித்தான் நடந்துப்பாங்க என்று அவள் சொல்ல அப்படி பார்த்தா நீ கண்டிப்பா அவரு கேட்ச ஆள் இல்லை என்று பவியின் மனதிற்குள் ஓடிய எண்ணத்தில் அவளை திகைத்து போனாள் இவள் அவனிடம் காதல் சொல்ல போகிறேன் என்றால் தனக்கு ஏன் இவ்வளவு எரிச்சலும் கோபமும் வர வேண்டும் என்று தோன்றியது என் அழகுக்கும் பணத்துக்கும் அவர் வேண்டாம்னு சொன்னாதாண்டி அதிசயம் வந்து பாரேன் என்று அவள் கேன்டீன் நோக்கி புறப்பட வாடி இவ பல்பு வாங்குறத நாமளும் பார்க்கலாம் என்று மேகா சிரித்தபடியே பவியை அழைத்தாள் நான் வரலை வா பவி என்று பிடிவாதமாக அவளை அழைத்து கொண்டு செல்ல மனமில்லாமல் அவளோடு நடந்தாள் கேன்டீனுக்கு வெளியே சூர்யா கைபேசியில் பேசி கொண்டு இருந்தான் அவன் பேசி முடித்ததும் சீனியர் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று மித்ரா கேட்டதும் என்ன விஷயம் என்றான் அவன் குழப்பத்துடன் கொஞ்சம் உள்ளே உட்கார்ந்து பேசலாமா சற்றே யோசித்தவன் ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு அவளுடன் வந்தான் நான் உங்களை விரும்புறேன் சீனியர் எதிர்பாராத வந்த அந்த காதல் வாக்கு மூலத்தில் திகைத்து போனவனாக நிமிர்ந்து எதிரில் இருந்தவளை ஆழ நோக்கினான் சூர்யா சாரி நான் உன்னை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நினைவு கூட இல்லை பார்த்துருக்கீங்க ஆனா அப்ப நான் மாஸ்க் போட்டிருந்தேனே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டலில் மூணு பேருக்கு உதவி பண்ணினீங்களே என்று அவள் எடுத்து கொடுக்க அவன் திகைப்பு கூடியது ஓ அது நீங்க தானா பாதுகாப்பை பற்றி கொஞ்சம் கூட நினைக்காம அப்படி நடந்துகிட்டது தப்புன்னு இப்பவாவது புரிஞ்சுதா நான் ஹெல்ப் பண்ணதுனால அளவுக்கு மீறி உரிமை எடுத்துக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் உண்மையிலேயே அக்கறை எடுத்துதான் கேட்கிறேன் அது சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக குடிச்சது அவங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை நான் போனது குடிச்சது மட்டும்தான் தப்பு மாதிரி நீங்களும் பேசுறீங்களே பசங்க செஞ்சா தப்பு இல்ல நான் செஞ்சா மட்டும் தப்பா எங்களுக்குன்னு எந்த சுதந்திரமும் இல்லையா எதற்கும் எதற்கும் இந்த பெண் முடிச்சு போடுகிறாள் என்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்தவன் 
பெண்களுக்கு அவங்க விருப்ப பண்றத செய்ய நினைக்கிற சுதந்திரம் நிச்சயம் தேவைதான் ஆனா தேவை இல்லாமல் அவங்க எடுக்கிற சுதந்திரம் ஆபத்தில் முடியக்கூடாது பாதுகாப்பா சுதந்திரமா என்று வரும்போது பாதுகாப்பு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சுதந்திரத்தை நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் இதை நான் ஏதோ ஆணாதிக்க மனநிலையில சொல்றதா நினைக்காத உண்மையிலேயே அக்கறையில் தான் சொல்றேன் ஆண்களுக்கு இணையாக செய்யறோம்னு ஆண்கள் செய்யற தப்பை பெண்கள் செய்யறதில் இல்லை சுதந்திரம் தப்பு யார் செய்தாலும் தப்பு தான் அதில் ஆண் பெண் வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை உங்க வயசுக்கு ஃபண்ட் தேவைப்படும் தான் அதுக்காக பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்யக்கூடாது இவ்வளவு அக்கறையா பேசுறீங்க ஆபத்தில் உதவி செய்யறீங்க அதான் சீனியர் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று அவள் மீண்டும் விஷயத்துக்கு வர அவன் புன்னகைத்தான் எனக்கு நிறைய கசின்ஸ் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒன்ன மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க கூடவும் இப்படி அக்கறையாதான் பேசுவேன் அவங்கள ஒருத்தியாதான் உன்னை பார்த்தா எனக்கு தோணுது இந்த ஒரு வாரமா உங்களை பத்தியே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் உங்க பின்னாடியேதான் வந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு உங்களை உண்மையிலேயே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யாராவது நம்மை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாத்தினா அவங்க மேல மரியாதை வர்றது இயற்கை தான் அதை காதல்னு குழப்பிக்காது சரியா குழந்தைக்கு சொல்வது போல அவன் சொன்னதும் அவள் முகம் மாறியது இப்பவே ஓகே சொல்லணும் என்று இல்லை சீனியர் நான் வெயிட் பண்றேன் எனக்கு இன்னும் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு இந்த வருஷம் படிப்பை முடிச்சதும் மேலாண்மை படிக்கணும் அப்புறம் என்று அவன் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே இடையிட்டவள் பணம் எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல சீனியர் எங்க அப்பா பெரிய பணக்காரர் தான் என்று தந்தையின் நிறுவனத்தின் பெயரை குறிப்பிட்டு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தானே என்று பெருமிதமாக சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய குடும்ப பிசினஸ் இருக்கு என்று எனக்கு தெரியும் ஏதோ மிடில் கிளாஸ் பையன் மாதிரி பேசாதீங்க என்றதும் அவன் ஆச்சரியமாக அவளை பார்த்தான் எங்க அப்பா பிசினஸ் நடத்துறாருனா அது அவரோட உழைப்பு அதில் எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை தாத்தா பிசினஸ் நொடிஞ்சு போன போது எவ்வளவு பாடுபட்டு அப்பா அதை நிமர்த்தி கொண்டு வந்தார்னு நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்திருக்கேன் அதனால் மேல் படிப்பு முடிச்சாலும் நேரா போய் எம்டி பதவியில் உட்கார எண்ணம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை படிப்படியா எல்லா வேலைகளையும் கத்துக்கிட்டு அந்த பதவிக்குரிய தகுதியை அடைந்த பிறகுதான் அதெல்லாம் என்று அழுத்தமாக சொன்னவன் நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு தான் உனக்கும் இதெல்லாம் ஒரு பாசிங் கிளவுட் என்று சீக்கிரமே புரியும் என்று தன்மையாகவே சொன்னான் நான் ஒன்னும் அவ்வளவு சின்ன பொண்ணு இல்லை சீனியர் அவள் ரோஷமாக சொன்னதும் அவன் புன்னகைத்தான் நீ ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலனாலும் நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணுதான் ஒரு பர்சனா இன்னும் நிறைய வளர வேண்டியிருக்கு அப்போ உன்னுடைய ரசனைகளும் எண்ணங்களும் விருப்பங்களும் மாறும் இப்போதைக்கு உன் வாழ்க்கை துணையை தேடுகிற அளவுக்கு முதிர்ச்சி கண்டிப்பா இருக்காது நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில் சரியா இருக்கலாம் ஆனா எந்த கேல்குலேஷனும் இல்லாம எதையும் எதிர்பார்க்காத காதல் சின்ன வயசுல தானே வரும் தெளிவாக பேசுவதாக எண்ணிக்கொண்டு அவள் பேச அவனுக்கு வாய்விட்டு சிரிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது சின்ன வயசில் வருவதுதான் கள்ளம் கபடமற்ற காதல் என்பதெல்லாம் சில கதைகளுக்கும் சினிமாக்களுக்கும் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிற மாயை நிஜத்திற்கும் அதுக்கும் மழை அளவு வித்தியாசம் இருக்கு சோ கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு படிப்புல கவனம் செலுத்துற வழிய பார் ஓகே என்று நிதானமாக எடுத்துரைத்து விட்டு அவன் கிளம்பிவிட இவள் அயர்ந்து போனாள் ஓ மை காட் பார்க்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கானேன்னு பார்த்தா அட்வைஸ் பண்ணிய கொண்ணுடுவா போல இருக்கே என்று அவள் மனம் சளித்து கொண்டது அவன் சற்று தூரம் சென்றதும் பவியும் மேகாவும் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தனர் என்னடி சம பல்பா என்று மேகா வினவ போகட்டும் டி நமக்கு இந்த அளவுக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் ஆகாது என்று அவள் அழுத்து கொள்ள சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்கிற மாதிரி சொல்றா பாரு என்று மேகா கேலியில் இறங்க பவி அமைதியாக இருந்தாள் மித்ரா சூர்யாவின் மேல் காதல் பிறந்து விட்டது என்று சொல்லும் போது தனக்கு எரிச்சலும் கோபமும் வந்தது ஏன் என்று ஏற்கனவே குழம்பி கொண்டிருந்தவள் இப்போது தன் மனதில் தோன்றியிருக்கும் உணர்வை வரையறுக்க இயலாமல் குழம்பி நின்றாள் சற்று நேரத்திற்கு முன் சூர்யா பேசிக் கொண்டிருந்ததை எல்லாம் அசை போட்டவளுக்கு அவனுடைய நற்குணங்கள் மீது மேலும் மரியாதை ஏற்பட்டது யாரென்று தெரியாத போதும் ஆபத்தில் இருந்தவர்களுக்கு உதவி செய்தது காதல் என்று ஒரு இளம்பெண் வந்து நின்றதும் வழியாமல் அதே சமயம் விட்டேச்சியாகவும் நடந்து கொள்ளாமல் அறிவுரை சொன்னது வசதி படைத்தவனாக இருந்தாலும் உழைத்து உயர வேண்டும் என்று நினைப்பது இப்படி அவனை பற்றிய எல்லாமே அவள் மனதில் மரியாதையை தோற்றுவித்தது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை துணை அமைந்தால் அதை விட அதிர்ஷ்டம் இருக்க முடியுமா என்ன தனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் அமையுமா என்ற எண்ணம் உதிக்க அவள் அதிர்ந்து போனாள் என்ன செடி பேய் அடிச்ச மாதிரி இருக்க மித்ரா கேட்டதும் தன்னை சமாளித்துக் கொண்ட பவித்ராவுக்கு தோழியின் மீது இரக்கம் சுரந்தது இந்த ஒரு மணி நேரத்திலேயே அவனை இந்த அளவுக்கு பிடித்து விட்டதே மித்ரா ஒரு வாரமாக அவனை பற்றியே நினைத்து கொண்டு இருந்தாலே அவனுடைய நிராகரிப்பு வருத்தத்தை தந்திருக்கும் தானே மித்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கியா 
அப்போதைக்கு தன் மன போராட்டத்தை மறந்து கனிவுடன் தோழியிடம் வினவ அவளோ சிரித்தா அடி போடி பார்க்க ஹீரோ மாதிரி இருக்கான் வசதியும் இருக்கு நல்ல பையனாவும் இருக்கானே என்று இப்பவே துண்டு போட்டு வைக்கலாம்னு பார்த்தேன் அவன் பேசியதை கேட்டல்ல சொந்த பிசினஸ் இருந்தோம் உழைச்சுதான் முன்னேறுவாராம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே ஒரு அழைப்பு வர அவள் அவசரமாக கிளம்பி போனாள் பவி திகைத்து போய் அமர்ந்திருக்க மேகா அவள் தோளில் தட்டினாள் பவி என்னாச்சு என்னடா இவ இப்படி அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போறாளேன்னு பாக்குறியா அவளை எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் ஏதாவது பிடிச்சதுன்னா உடனே வேணும்னு ஆசைப்படுவா கிடைக்கிற மாதிரி தெரியலன்னா அதை விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவா சோ அவளை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படாதே சூர்யா தப்பிச்சாருன்னு நினைச்சுக்கோ என்று மேகா சொல்ல அவளுக்கும் அப்படித்தான் நினைக்க தோன்றியது சூர்யாவின் குணத்திற்கும் இவளுக்கும் எப்படி ஒத்து போகும் தனிமை வேண்டும் போல் இருந்தது மேகாவிடம் நூலகம் போவதாக சொல்லிவிட்டு வந்தவளுக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை மனம் முழுக்க சூர்யாவின் முகமும் பேச்சும் குரலும் ஆக்கிரமித்திருந்தது கைக்கு கிடைத்த புத்தகத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு மனதை அதில் செலுத்த முயன்றவளுக்கு அந்த புத்தகத்தில் பெண்களின் சுதந்திரம் என்ற ஒரு வரி வந்ததும் மீண்டும் அவன் நினைவே வந்தது அவன் பெண்களின் சுதந்திரம் பற்றி பேசியதை எண்ணி பார்த்தவளுக்கு அவன் சொன்னதும் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்று தோன்றியது மித்ராவை போல பிறந்ததில் இருந்தே எதுவும் தடையில்லாமல் கிடைப்பவர்களுக்கு எல்லாமே சிறிய விஷயமாக தோன்றுவது இயல்புதான் அவள் கூட படித்த எத்தனையோ பெண்களுக்கு பெண்கள் என்ற காரணத்தினாலேயே உயர்கல்வி மறுக்கப்பட்டு இருப்பது அவளுக்கு தெரியுமே பெண்களின் சுதந்திரம் அவர்களை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்ல வேண்டுமே தவிர அதான பாதாளத்தில் தள்ளுவதாக அமைந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் அவளுடைய எண்ணமும் அவன் சொன்னது போல ஆபத்தில் உதவியவர் என்ற மரியாதை இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் இப்படி வேறெந்த எண்ணமும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அவன் நினைப்பை மனதில் சூழ்ந்திருப்பதற்கு காரணம் புரியாமல் மனம் குழம்பி தவித்தது அவனை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருந்ததால் குழப்பம்தான் மிஞ்சும் என்று எண்ணியவள் விடுதிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் மித்ரா யாருடனோ கைபேசியில் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டவளுக்கு எரிச்சல் வந்தது காதல் சொல்லி நிராகரிக்கப்பட்டவள் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் தேவையில்லாமல் அவள் பின்னாடி போனதற்கு தன் மனம் சஞ்சலத்தில் தவிக்கிறது என்று நொந்து கொண்டவள் உடைமாற்றி விட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் புத்தகத்தை திறந்ததும் அதிலும் சூர்யாவின் முகமே தெரிய படக்கென்று புத்தகத்தை மூடி கடவுளே இதென்ன தேவையில்லாத சஞ்சலம் என்று நடந்ததை எல்லாம் எனக்கு மறக்க வச்சிடுங்க என்று வேண்டிக் கொண்டே வீட்டு பாடத்தை எழுத துவங்கினாள் சூர்யாவே சொன்னானே பாசிங் கிளவுட் என்று தன் சஞ்சலமும் அதே போல மறைந்துவிடும் என்று தனக்குத்தானே உரு போட்டு கொண்டவள் அவனை பற்றி நினைக்கவே கூடாது என்று மனதிற்கு தடை உத்தரவு போட்டாள் மகள் நன்றாக படித்து பெரிய ஆளாக வருவாள் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் பெற்றோரை நினைத்து பார்த்தாலே இந்த மனதின் குரங்காட்டம் மாறிவிடும் என்று தோன்ற அன்னைக்கு அழைத்தவளுக்கு அவரிடம் பேசியதிலேயே மனம் அமைதியானது போல் இருந்தது ஆனால் அடுத்து வந்த நாட்களில் அவனை பற்றிய நினைவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்ல உள்ளுக்குள் அச்சம் பிறந்தது அடுத்து வந்த சனி ஞாயிறு விடுமுறைக்கு ஊருக்கு சென்றாள் தாய் தந்தையை பார்த்து விட்டு வந்தால் மனம் ஒரு நிலைக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கையில் ஆனால் நடந்ததோ வேறு பவிமா வாட வாட ரெண்டு வாரம் முன்னாடி வரும்போது ஒரு மாசம் கழிச்சுதான வருவேன்னு சொல்லிட்டு போன ஆசையாய் வரவேற்றாலும் மகளை பார்வையால் ஆராய்ந்தவாறு அக்கறையாக அன்னை வினவ குழந்தை வந்திருக்கேன்னு சந்தோஷப்படாம கேள்வி கேட்கிற என்ற தந்தை அவள் கையில் இருந்த பையை வாங்கி வைத்தார் திடீர்னு உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கணும் போல இருந்ததுமா என்றவள் அன்னையை கட்டி கொண்டாள் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு மகள் வந்திருக்கிறாள் என்று அவளுக்கு பிடித்த உணவாக சமைக்க வேண்டும் என்று அவர் எழ இரு சுசி கையில் அடிபட்டிருக்கு நானே இன்னைக்கு சமைக்கிறேன் என்று தந்தை எழும்போதுதான் அன்னையின் கையில் இருந்த தீக்காயத்தை கவனித்தாள் என்னமா இது என்று மகள் பதற ஒண்ணும் இல்லடா நேற்று அப்பளம் பொறிக்கும் போது கையில் எண்ணெய் பட்டுடுச்சு அதுக்கு உங்க அப்பா பண்ற அளப்பற இருக்கே நேற்றிலிருந்து என்ன ஒரு வேலை செய்ய விடல என்று அழுத்து கொண்டாலும் அன்னையின் முகத்தில் இருந்த பெருமிதத்தை கண்ட பவிக்கு புன்னகை அரும்பியது அவளின் தாய் தந்தைய அந்நியோன்யமான தம்பதிகள் என்பதில் அவளுக்கு எப்போதுமே பெருமைதான் வீட்டை எதிர்த்து திருமணம் செய்து கொண்டவருக்கு உறவினர்களின் ஆதரவு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாது போனது அதனாலேயே அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த நேசம் மேலும் இறுகி போனது பண வசதி அதிகம் இல்லை என்றாலும் மகளை பாசத்தால் குழுப்பாட்டி வளர்த்ததால் அவளுக்கும் உறவினர் இல்லாதது பற்றி எந்த குறையும் இருந்ததில்லை சமைப்பதாக சொன்ன மகளையும் மனைவியும் உட்கார வைத்து விட்டு சிவநேசன் சமைத்து முடித்ததும் உற்சாகமான பேச்சுக்கிடையில் உணவை உண்டனர் அவர் பாத்திரங்களை கழுவ போக நான் தேக்குறேங்க என்று சுசிலா வேகமாக வர ரெண்டு நாள் கையில தண்ணி படாம இருக்கட்டும் போய் உட்காரு 
என்று அவர் செல்லமாக அதட்ட நீங்க போங்கப்பா நான் செய்யறேன் என்ற மகளையும் அவர் விடவில்லை பிடிவாதம் ஜாஸ்தி உங்க அப்பாவுக்கு எங்க வீட்டுல கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்காத போது மனச கல் ஆக்கிக்கிட்டு பிரிஞ்சிடலாம்னு நான் சொன்னேன் நான் உன்னை கட்டாயப்படுத்தல ஆனால் உன்னை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமா இருந்ததில் ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கும் வீட்டை எதிர்த்துட்டு வர தைரியம் கிடைச்சது என்று அன்னை பெருமிதமாக சொல்ல இவ்வளவு நேரம் மறந்திருந்த சூர்யாவின் நினைவு வந்தது அவளுக்கு அப்பாதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை துணை என்று எப்படிமா முடிவு பண்ணீங்க மகளின் கேள்வியில் ஆச்சரியமாக அவளை பார்த்தா தப்பா எதுவும் கேட்டுட்டேனா என்று அவள் தயங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல நீயும் இப்பவும் பெரிய பிள்ளைதானே என்று சிரித்தவர் பத்தாவது முடிச்சுட்டு கார்மெண்ட்ஸுக்கு வேலைக்கு போன போதுதான் உங்க அப்பாவை பார்த்தேன் எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப மரியாதையா நடந்துப்பாரு பொண்ணுங்க கிட்ட ரொம்ப மரியாதை எங்க வீட்டுல எங்க அப்பாவுக்கு முன்னாடி நின்று பேசவே நானும் அம்மாவும் தங்கச்சியும் பயப்படுவோம் அவ்வளவு அதிகாரமா இருப்பாரு உங்க அப்பா பொறுமையா மரியாதையா பேசுனதுதான் அவர் மேல எனக்கு ஈர்ப்பு வர முக்கிய காரணம் ரெண்டு வருஷம் ஒன்னா வேலை செஞ்ச பிறகு நானாப்பா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன போது கூட நீ சின்ன பொண்ணு இப்பவே மனச இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல விடக்கூடாதுன்னு ஒரே அறிவுரை தான் ரெண்டு வருஷம் அவரும் வேற ஊருக்கு போயிட்டாரு என்னால் அவரை மறக்க முடியலை அவர் திரும்பி வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த போது ஒரு நாள் இன்னும் அதே விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டாரு உடனே தலையாட்டிட்டேன் என்று சற்றே வெட்கத்துடன் பகிர்ந்து கொண்ட போது மீண்டும் அவளுக்கு சூர்யாவின் நினைவுதான் வந்தது அடுத்த நாளும் தந்தை தாயை பார்த்து கொண்ட விதத்தில் தந்தையின் இடத்தில் சூர்யாவையும் தாயின் இடத்தில் தன்னையும் பொருத்தி பார்த்து கொண்டவளுக்கு சந்தேகமின்றி தன் நேசத்தை உணர முடிந்தது சூர்யாவை அவள் நேசிக்கிறாள் என்ற எண்ணமே இனம் புரியாத உவகையை அளித்தாலும் அவன் நடைமுறையை பற்றி யோசி என்று மித்ராவிற்கு அறிவுறுத்தியது அவளை யோசிக்க வைத்தது தன் காதலை அவனிடம் சொல்லக்கூடாது அவன் சொன்னது போல ஒழுங்காக படித்து முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுத்தது அவன் சொன்னது போல மற்றதையெல்லாம் மறந்து படிப்பில் கவனம் செலுத்தலாம் எப்படியும் அவனும் இப்போதைக்கு காதல் என்று எந்த பெண்ணும் பின்னாலும் போக போவது இல்லை வயதும் முயற்சியும் கூட கூட ரசனையும் விருப்பமும் மாறலாம் என்று கூறினானே தன் மனமும் மாறாமல் இருந்தால் படிப்பை முடித்ததும் அவனிடம் தன் மனதை திறக்கலாம் என்று முடிவு செய்தாள் முடிவெல்லாம் பழமாக எடுத்து விட்டாலும் அடுத்து வந்த நாட்களில் தான் நினைத்ததை செயலாற்றுவது அவளுக்கு எளிதாக இல்லை அவனிடம் தன் நேசத்தை சொல்லி அவனும் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு காத்திருப்பது வேறு இப்படி ஒருதலையாக காதலை கூட சொல்லாமல் காத்திருப்பது மிக கடினம் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் உணர்ந்தாள் அவனிடம் சென்று பேசினாலும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை என்று தெல்ல தெளிவாக தெரிந்த பிறகும் அதை செய்வது முட்டாள்தனம் என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்தி கொண்டு மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் முதலில் கடினமாக இருந்தாலும் அவளுக்கு படிப்பில் இருந்த ஆர்வமும் பெற்றோர் அவள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணமும் பேருதவியாக இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு பவித்ராவின் முதலாண்டு இறுதி தேர்வுக்கான நேரம் நெருங்கி கொண்டு இருந்தது இத்தனை மாதங்களாக சூர்யா மீதான தன் நேசத்தை மனதிற்குள்ளேயே பொக்கிஷமாக புதைத்து வைத்து கொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்த முயன்றவளால் கடைசி வருட படிப்பை முடித்து இங்கிருந்து கிளம்பி விட்டால் இனி அவனை பார்க்கவே முடியாது என்ற எண்ணம் தந்த தவிப்பை தாங்க முடியவில்லை இன்னும் ஒரு மாதம் இரண்டு வாரங்கள் என்று அவன் இங்கு இருக்க போகும் நாட்கள் குறைய குறைய அவளுடைய தவிப்பு அதிகமானது இத்தனை மாதங்களாக அவனை பார்க்காமல் தவிர்க்க முடிந்தவளால் அவனுடைய நினைவுகளை தவிர்க்க இயலவில்லை அவள் அதற்கு முயலவும் இல்லை அவளுடைய ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்திலும் அவனை பற்றிய நினைவுகளுக்கு பங்கிருக்கிறது இது எனக்கு வராது தெரியாது என்ற எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் அவனது நினைவுகளை அவளுக்கு தேவையான பலத்தை கொடுத்தது என்றால் அது மிக இல்லை இத்தனை நாட்களாக அவனை பார்க்காமல் இருந்து விட்டாலும் அவன் இருக்கும் இடத்தில் தானும் இருக்கிறோம் என்ற நினைவே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது ஆனால் இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் தேர்வுகள் முடிந்து அவள் அவளை விட்டு மிக தொலைவாக செல்ல போகிறான் என்ற எண்ணம் தந்த வேதனையில் ஒரு வாரமாக அவளுக்கு சரியான உறக்கம் கூட இல்லை என்னவானாலும் சரி இன்று அவனிடம் தன் மனதை சொல்லிவிடலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தவளுக்கு அதை விட முட்டாள்தனம் எதுவும் இருக்க முடியாது என்று தெரிந்துதான் இருந்தது அவன் அகமதாபாத் இந்திய மேலாண்மை கழகத்தில் படிக்க போவது அவள் அறிந்ததே அவனுக்கு படிப்பின் மீது இருக்கும் ஈடுபாடும் அவள் அறிந்ததே என்ற நிலையில் அவன் மனதிலும் தேவையற்ற குழப்பத்தை அவள் ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை ஆனாலும் ஏதோ ஒன்று மனதை அறித்து கொண்டே இருந்தது சீனியர் மாணவர்களுக்கான வழி அனுப்பும் விருந்தில் சூர்யா மற்றும் அவனது நண்பர்கள் குழுவின் இசை கச்சேரி நிகழ்ச்சி இருப்பதை அறிந்தவளுக்கு மனம் சிறகடித்து பறந்தது இத்தனை நாள் வைராகியம் எல்லாம் காற்றில் இட்ட கற்பூரமாய் கரைந்து போக அவனை பார்க்க கிடைக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தவறவிடக் கூடாது என்று முடிவெடுத்தான் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகுமோ அவனை மீண்டும் சந்திக்க 
குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது அவனை எந்த இடையூறும் இன்றி பார்த்து கொண்டிருக்கும் வாய்ப்பு கிட்டப் போகிறது என்பதில் அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி பெருகியது விழா நாளின் போது பவிக்க மனம் படப்படுத்து கொண்டு இருந்தது அவனை நேருக்கு நேராக சந்திக்க போவதில்லைதான் இத்தனை மாதங்கள் கழித்து அவனை பார்க்க போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் மனம் குதூகலித்தானும் இதற்கு பிறகு அவனை பார்க்க சில வருடங்கள் ஆகலாம் என்ற எண்ணத்தில் மனதில் வழியும் எழதான் செய்தது விழாவிற்கு வந்து தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவளுக்கு சீனியர் மாணவர்கள் மேடையில் பேசியது ஜூனியர் மாணவர்கள் அதற்கு கேலியும் கிண்டலுமாக பதில் கொடுத்தது என்று எதுவுமே மனதில் பதியவில்லை சூர்யாவின் நிகழ்ச்சி எப்போது வரும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே மனதை வியாபித்திருந்தது அந்த தருணமும் இனிதே வந்தது மாணவர்களின் ஆற வாரத்தில் இருந்தே சூர்யாவின் குழுவினர் மேடை ஏறுவதை அவளால் உணர முடிந்தது படபடப்புடன் அமர்ந்திருந்தவளின் கைகள் வியர்வையில் பிசு பிசுத்தன சூர்யாவின் இசைக்குழுவுக்கு கல்லூரியில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருந்தது விழாவில் அவர்கள் கச்சேரி என்றதும் அனைவரும் குதூகலமாகி விட்டனர் ஒவ்வொரு துறையில் இருந்தும் தங்கள் விருப்ப பாடலை பாட வேண்டும் என்று அனைவரும் கோரிக்கை வைக்க காய்ஸ் உங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றதான் எங்களுக்கும் ஆசை ஆனால் ஏற்கனவே நேரமாகிடுச்சு நாங்களும் நிறைய பாடல்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணல சோ இன்னொரு ஐந்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான பாடல்களை ஒரு சீட்டில் எழுதி மேடைக்கு அனுப்புங்க எங்களால பாட முடிந்த பாடல்களை கண்டிப்பா பாடுறோம் என்று சூர்யா புன்னகையுடன் அறிவித்ததும் அவளுக்கு திடீர் என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றியது ஒரு பாடலை எழுதி அனுப்பலாம் அதை மட்டும் அவன் பாடினான் என்றால் அவள் நேசம் நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இது பைத்தியகாரத்தனம் கொஞ்சம் கூட லாஜிக்கே இல்லாமல் இப்படி ஒரு சோதனை வைத்து அதில் தோல்வி கிடைத்தால் நீ தாங்க மாட்ட என்று மூளை அறிவுறுத்தியது எல்லாம் அவள் மனம் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை கரம் தானாக ஒரு சீட்டில் பாடலை எழுதி சீட்டுக்களை சேகரித்துக் கொண்டிருந்த மாணவியின் கரத்தில் அழுத்தியது தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட சீட்டுகளை வாங்கி கொண்ட சூர்யா அடேங்க அப்பா இன்னைக்கு நைட்டு முழுக்க பாடினாலும் இத்தனையும் பாட நேரம் பத்தாது போலவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பா நினைக்காதீங்க பத்து பாடல்கள் மட்டும்தான் பாட முடியும் நீங்க சொன்ன பாடல பாடலேன்னு யாரும் வருத்தப்பட கூடாது ஓகே என்று சொல்லிவிட்டு தன் குழுவினரோடு ஐந்து நிமிடங்கள் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு வந்தான் நாங்க ரெடி ஆயூ ரெடி என்று அவன் குழுவினர் குரல் கொடுத்ததும் அரங்கமே அதிரும் அளவிற்கு மாணவர்கள் ஆரவாரித்தனர் இந்த பாட்டை பாடலன்னா இந்த விழாவே நிறைவடையாது அதனால என்று புன்னகைத்தவன் முஸ்தபா முஸ்தபா டோன்ட் வரி முஸ்தபா என்று பாட ஆரம்பிக்க ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் சேர்ந்து பாட அரங்கமே உணர்ச்சி பூர்வமாக மாறியது ஹே எல்லாரும் ரொம்பவே இமோஷனல் ஆயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் டேக் இட் ஈஸி காய்ஸ் என்ற அறிவிப்போடு ஊர்வசி ஊர்வசி டேக் இட் ஈஸி ஊர்வசி என்று அடுத்த பாடலை பாடினான் முதல் இரண்டு பாடல்களை பாடும் போது இயல்பாக இருந்த பவியால் அவன் மூன்றாவது சீட்டை எடுக்கும் போது மனம் தடதடப்பதை தவிர்க்க இயலவில்லை சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன் என்று அவன் கணீர் என்று துவங்கும் போதே கூட்டம் அமைதியாக பாடலை ரசிக்க துவங்க அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த அந்த பாடல் அவளை சற்றே ஆஸ்வாசப்படுத்தியது சூர்யா தலை பாட்டு பாடியாச்சு தளபதி பாட்டு பாடு என்று கூட்டம் குரல் எழுப்பா தளபதி பாட்டு இல்லாமலா என்றவன் எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு என்ற பாட ஆரம்பித்ததும் கூட்டத்தின் ஆரவாரம் விண்ணை பிளந்தது இங்கே பவித்ராவின் உள்ளம் நிலையிலக்க துவங்கியது அடுத்த ஒரு மெலடி ஒரு துள்ளல் பாட்டு என்று அடுத்தடுத்த பாடல்களை அவன் பாடிக்கொண்டே இருக்க அவன் குரலின் இனிமையும் பாடும் போது பாடலுக்கேற்ப அவன் முகம் காட்டிய நவ ரசங்களையும் அவளால் முழுமையாக ரசிக்க முடியாமல் போயிற்று பைத்தியக்காரி அவனை பார்க்கணும்னு வந்துட்டு இப்ப அத கூட சரியா செய்ய முடியல பாரு இதுக்குதான் கிருக்குத்தனமான சோதனை எல்லாம் வைக்காதுன்னு சொன்னேன் மூளை சற்றும் பரிதாபம் பார்க்காமல் அதட்ட சரி ஏதோ தோணுச்சு செஞ்ச இப்போ அவன் நான் எழுதி அனுப்பிய பாட்டை பாடலன்னா நான் ஒன்னும் மனசுழிஞ்சு போயிட மாட்டேன் என்று வீராப்பாக மூளைக்கு பதில் சொன்னவள் அவன் பத்தாவது பாட்டை பாட ஆரம்பித்த போது தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள இயலவில்லை அவள் முட்டாலேதான் அவனை பார்க்க கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் கண்டதையும் யோசித்து மனதை புண்ணாக்கி கொண்டிருக்கிறாள் விழிகளில் கண்ணீர் நிரம்பி அவள் கட்டுப்பாட்டை மீறி கண்ணங்களில் வலிந்தது இத்தோடு அவனை பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என்ற எண்ணம் தோன்ற துடைக்க துடைக்க கண்ணீர் பெருகியது தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முயன்றவளுக்கு தோல்வியே கிட்டியது அவன் பாடி முடித்ததும் கைத்தட்டல் ஓய வெகு நேரமானது அவனும் அவன் குழுவினரும் தலை வணங்கி தங்கள் நன்றியை தெரிவித்து விட்டு இவ்வளவு நாளா நீங்க கொடுத்த அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் நன்றி தோழர்களே என்று அவர்கள் மேடையை விட்டு இறங்கும் போது படியில் ஒரு சீட்டு இருந்ததை கவனித்த சூர்யா அதை குனிந்து எடுத்தான் வேகமாக மீண்டும் மேடையேறியவன் 
ஹேய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இது எப்படியோ மிஸ் ஆகிடுச்சு போல நீங்க அனுமதி கொடுத்தால் இந்த பாட்டோட நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் ஓகேவா என்று அவன் கேட்டதும் கூட்டம் ஆரவாரத்துடன் ஒப்புதல் அளித்தது என் காதலி என் காதலி என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் நானோவியன் என்று தெரிந்தும் நீ என் கண்ணீரண்டை கேட்கிறாய் எந்த பின்னணி இசையும் இல்லாமல் சூர்யாவின் குரல் மட்டும் குழைந்து வர தலையை குனிந்து தன் கண்ணீரை அடக்க பாடுபட்டு கொண்டிருந்த பவி சரேல் என்ற தலையை உயர்த்தினாள் கண்ணீர் சட்டென்று நின்றது இமைக்கவும் மறந்து அவள் விழிகள் சூர்யாவின் முகத்தில் நிலைத்தன சூர்யாவின் புன்னகையில் மலர்ந்த முகம் அவளையும் மலர வைத்தது அடுத்தடுத்த வரிகளை அவன் பாட பாட இவ்வளவு நேரம் வேதனையில் கண்ணீரை சிந்திய விழிகள் இப்போது ஆனந்தத்தில் கண்ணீர் மலையாய் புளிந்தன கண்ணீரினூடே மனம் கவர்ந்தவனின் முகத்தை ஆசை தீர பருகியவள் மனம் மகிழ்ச்சியில் நிறைந்து போயிற்று அந்த நொடியே அவள் நேசம் கை கூடி விட்டதை போன்ற உணர்வில் அவள் உள்ள மகிழ்ச்சியில் மிம்மி கொண்டு இருந்தது சில பாடல்களை கேட்கும் போது நாமும் காதலிக்கணும் என்ற ஆசை தோன்றும் அச்சோ நாம் இன்னும் காதலிக்கலையே என்ற வருத்தம் தோன்றும் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை தர இந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் நம்ம எஸ்பிபி அவர்களின் குரல் ஒரு உன்னத உணர்வை தரும் அவர் அளவுக்கு கண்டிப்பா பாட முடியாது என்னால் முடிந்தவரை நல்லா பாடினேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டை எழுதி அனுப்பினவங்களுக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் என்று மீண்டும் தலை குனிந்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அவன் மேடையில் இருந்து இறங்கும் வரை இடைவிடாது அவனை தொடர்ந்த அவள் விழிகளிலும் நன்றியே நிறைந்து இருந்தது நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் விருந்து ஆரம்பமாக இவள் தோழிகளிடமிருந்து கலந்து கொண்டு சூர்யா இருந்த இடத்திற்கு அருகிலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தாள் இன்னைக்கு எல்லா பாட்டுமே அருமையா அமைஞ்சிடுச்சு அதுவும் அந்த கடைசி பாட்டு வேற லெவல் என்று ஒரு நண்பன் பாராட்ட காதல் என்று யாராவது சொன்னாலே கிட்ட சேர்க்க மாட்டேன் ஆனா அந்த பாட்டு பாடும்போது உன் மனசுல யாரையோ வச்சுட்டு பாடின மாதிரியே இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது இருக்கா சூர்யா என்று ஆர்வத்துடன் மற்றொரு நண்பன் வினவ ஆமாம்டா நம்ம மாதிரி ஆளுங்களை கூட நம்பிடலாம் இவன மாதிரி காதல் கசக்குதையான்னு சொல்ற ஆளுங்களை நம்பவே முடியாது ஏதாவது இருந்தா சொல்லிடு சூர்யா என்று மற்றொருவன் ஒத்து ஊதினான் டேய் என்னை பற்றி தெரிஞ்சு இப்படி கேட்கிறீங்களே படிக்கிற காலத்துல காதல் தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்ற என்னோட கருத்தில் மாற்றமே இல்லை சோ என்னை ஓட்டுறதை விட்டுட்டு சாப்பிடுங்கடா என்று பொன்னகையுடன் அவன் சொன்னதும் தான் இவளுக்கு மூச்சு வந்தது படிக்கிற காலத்தில் காதல் கூடாது என்று சொல்பவன் இப்படி ஒருத்தி ஒரு தலையாய் தன் மீது பித்தாக இருக்கிறாள் என்று தெரிந்தால் என்ன செய்வான் என்ற எண்ணம் தோன்ற அவள் முகத்தில் முருவல் மலர்ந்தது வேறு என்ன செய்வான் மித்ராவுக்கு பாடம் எடுத்த மாதிரி அவளுக்கும் பாடம் எடுப்பான் அவனுடைய அறிவுரையை கேட்டு அவள் மனமே மாறினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்று எண்ணும் போதே முருவல் மேலும் வெறிந்தது அடியே வாஷ்ரூம் போயிட்டு வாரேன்னு சொல்லிட்டு போனவ இங்க எங்கடி சுத்திட்டு இருக்க உன எங்க எல்லாம் தேடுறது என்றபடி மேகாவும் மித்ராவும் அருகில் வந்தனர் நானும் உங்களைத்தான் தேடிட்டு இருந்தேன் என்று வேகமாக சொல்லிவிட்டு நண்பர்களுடன் சிரித்தபடி உணவு உண்டு கொண்டிருந்த சூர்யாவின் முகத்தை மீண்டும் தன் மனப்பெட்டகத்தில் பொதிந்து கொண்டவள் பாய் சூர்யா நீங்க சொன்னபடி நான் ஒழுங்க படிச்சு முடிச்சதும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டார் அடுத்து வந்த மூன்று வருடங்களை பவித்ரா வெற்றிகரமாக கடந்திருந்தார் வயதில் முதிர்ச்சி தந்த காரணத்தினால் சூர்யாவின் நினைவுகளை ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது இயல்பாகவே கை வந்திருந்தது அவனை பற்றிய ஞாபகம் அதிகம் தோன்றும் போது மனதை அடக்க அவள் முயலவும் இல்லை ஒரு சீனியர் மாணவி மூலம் சூர்யாவின் நான்காண்டு கால நோட்டீஸை கைப்பற்றி இருந்தாள் படிப்பதற்கு மட்டுமின்றி அவன் நினைவு வரும்போது அவளுக்கு ஆதரவளித்தும் அவன் கையெழுத்து இருக்கும் அந்த நோட்டு புத்தகங்கள் தான் இறுதி ஆண்டு முடித்து கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்த நேர்முக தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தவள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பெங்களூரில் இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை சேர வேண்டும் மேகா மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல போகிறாள் மித்ராவிற்கு அவள் தந்தை வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளையுடன் திருமணம் நிச்சயித்திருந்தார் அதனால் ஊருக்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு நாள் முழுக்க தோழிகளுடன் நேரத்தை செலவு செய்துவிட்டு அவர்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு தன் ஊருக்கு கிளம்பினான் பெற்றோரிடம் செல்லம் கொஞ்சிவிட்டு அன்னையின் சமையலை ஒரு பிடி பிடித்து விட்டு உறங்கி எழுந்தவள் நேராக தந்தையிடம் வந்தான் அப்பா அம்மாவும் நீங்களும் என்னோட பெங்களூர் வந்துடுங்க கடை கூட அங்கே வச்சுக்கலாம் என்று மகளை அமைதியாக நோக்கினார் அவள் தந்தை பவிமா உன் ஆசைப்படி நாம ஒரு பிராண்ட் உருவாக்க என்னென்ன தேவை என்று தந்தை வினவ ஆச்சரியத்துடன் அவரை நோக்கியவள் அப்பா இவ்வளவு சீக்கிரம் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது இப்பதான் படிப்பை முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் சில வருஷங்கள் வேலை செய்த அனுபவம் தேடிக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி யோசிக்க முடியும் என்று அவள் சொல்ல அவர் முகம் யோசனையில் ஆழ்ந்தது என்னப்பா அம்மா வெளியே போயிருக்கா அதுக்குள்ள பேசிடலாம் என்றவர் என்னன்னு தெரியல கண்ணு மூணு மாசமா உடம்பு மக்கார் பண்ணுது அடிக்கடி தலைவலி வருது பார்வை மங்கள் ஆகுது என்று சொல்ல ஆரம்பிக்க என்னப்பா டாக்டர் கிட்ட போனீங்களா இல்லையா பதட்டத்துடன் மகள் விசாரிக்க பதட்டப்படாதம்மா அம்மா கிட்ட சொன்னா பயந்துடுவான்னு நான் சொல்லல தனியா டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்தேன் கண் பார்வை பரிசோதனை பண்ணதில் எல்லாம் சரியா தான் இருக்கு வலி ரொம்ப அதிகமானா தலையில ஸ்கேன் எடுத்து பாக்கலாம்னு சொன்னாங்க என்றார் அவர் அமைதியாக எதுக்குப்பா காத்திருக்கணும் வாங்க இப்பவே போய் எடுத்துடலாம் என்று மகள் அவசரப்பட்டான் இருமா நான் சொல்ல வந்தத சொல்லிடுறேன் நீ இன்னொரு இடத்தில் வேலை பாக்குறத விட நம்ம கடையிலேயே சேர்ந்துடேன் நிறைய கம்பெனிகள் ஆர்டர் தர ரெடியா இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட உன்ன மாதிரி படிச்ச ஆளுங்க இல்லையேன்னு தயங்குறாங்க எனக்கு கடைய விற்க மனசில்லை அதே சமயம் என்னால் முன்னாடி மாதிரி பாத்துக்க முடியலமா உன் கல்யாணத்துக்கு என்று நான் பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அதையும் கடையில போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தலாம் தந்தை சொன்னதும் அவள் முகம் கலவரத்தில் படர்ந்தது எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் இருக்கும் தந்தையின் சோர்வான பேச்சு அச்சத்தை கிளப்ப நீங்க சொல்றபடியே செய்யலாம்பா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்துடலாம் என்று அவரை கட்டாயப்படுத்தி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார் பரிசோதனை முடிவுகள் வரும் வரை அவள் மனம் தவித்து கொண்டே இருந்தது நான்கு நாட்கள் கழித்து மருத்துவரை பார்க்க சென்றவர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது சிவனேசனின் தலையில் மூளை நரம்பு செல்லும் இடத்தில் ஒரு கட்டி இருப்பதாகவும் உடனே அறுவை சிகிச்சை செய்வது நல்லதென்றும் அறிவுறுத்தினார் மருத்துவர் ஆனால் மிக நுட்பமான அறுவை சிகிச்சை என்பதால் உயிர் பிழைப்பதற்கு ஐம்பது சதவீத வாய்ப்பே இருப்பதாக அவர் சொன்னதில் இருவரும் கலங்கி போனார்கள் முதலில் அதிர்ச்சியில் இருந்து தன்னை மீட்டுக் கொண்டவர் அவள் தந்தை தான் ஆபரேஷன் பண்ணலனா என்ன ஆகும் டாக்டர் என்று தந்தை கேட்டதும் பவி அதிர்ந்து போனவளாக அவரை நோக்கினாள் ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்த மருத்துவர் உம் அந்த கட்டி வளர வளர மூளையின் நரம்பை அழுத்தும் ஸ்ட்ரோக் வந்து உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும் என்று நிதானமாக சொல்ல டாக்டர் எப்ப ஆபரேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க என்று படபடத்தால் மகள் நாளைக்கு வந்து சொல்றோம் டாக்டர் என்று சிவனேசன் மகளை அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தார் பவிமா ஆபரேஷன் என்ன செலவாகும்னு டாக்டர் சொன்னதை கேட்டதானே நீங்க என் கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கிற பணம் இருக்கேப்பா ஒரு கணம் கண்களை இருக கு மூடி திறந்தவர் இவ்வளவு நாள் வேலை செய்தும் என்னால சொந்தமா ஒரு வீடு கூட வாங்க முடியலை கடையும் கையில் இருக்கிற அந்த பணமும் தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே சொத்து அதையும் என் சிகிச்சைக்காக செலவு பண்ண நான் விரும்பலை ஆபரேஷன் பண்ணாலும் நான் பிழைப்பேன் என்றது உறுதியா சொல்ல முடியாதுன்னு டாக்டர் சொன்னார் தானே என்று அவர் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே மகள் இடையிட்டார் அதுக்காக முயற்சியே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா ஆபரேஷன் பண்ணலனாலும் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு டாக்டர் சொன்னாரே என்றவளின் கண்கள் கண்ணீரில் தத்தளித்தன என்ன இது குழந்த மாதிரி என்று அவள் கண்ணீரை துடைத்தவர் உறுதியா எதுவும் தெரியாத போது உங்களை நிர்கதியா விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசு இல்லமா இருக்கிற வரை உங்களோட சந்தோஷமா இருந்துட்டு என் பொண்டாட்டி பொண்ணுக்கு ஏதோ என்னால முடிஞ்சதை வச்சுட்டு போறேன் என்ற நிம்மதியாவது எனக்கு மிஞ்சிட்டுமே அமைதியாக சொல்ல முயன்றாலும் தந்தையின் குரல் தழுதழுத்துவதை உணர்ந்தவள் அவரை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் எங்களுக்கு நீங்க தான்ப்பா வேணும் பணம் எப்ப வேணா சம்பாதிச்சுக்கலாம் நீங்க இல்லைன்னா நானும் அம்மாவும் எப்படி இருப்போன்னு யோசிச்சு பாருங்க என்றவள் அதற்கு மேல் தாங்க இயலாதவளாய் அவர் தோளில் சாய்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள் பவிக்கண்ணு பவிமா செல்லம் என்று அவளை தேற்ற முயன்றவருக்கு தோல்வியே கிட்டியது வெகு நேரம் அழுது களைத்து போனவளாக தந்தையிடமிருந்து விலகி அமர்ந்தவள் கண்களை அழுந்து துடைத்து கொண்டு பேசினாள் டாக்டர் சொன்னபடி ஆபரேஷன் பண்ணிக்கோங்கப்பா உங்க சிகிச்சைக்கு உதவாத பணம் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அம்மாவுக்கும் எனக்கும் நீங்க வேணும்ப்பா சரின்னு சொல்லுங்க கண்ணு கொஞ்சம் நடைமுறையை யோசிச்சு பேசு பணம் எல்லாம் இதுக்கே செலவாகிட்டா உன் ஆசைப்படி சொந்தமா பிசினஸ் செய்யறத யோசிக்க முடியாதுமா அப்பா உங்க பொண்ணு சுயமா சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு படிக்க வச்சிருக்கீங்கப்பா அத வச்சு என் உழைப்பால் நான் நினைச்சத ஒரு நாள் செய்வேன் அதை பார்க்க நீங்க எனக்கு வேணும்ப்பா என்றவள் கண்களின் மீண்டும் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது சரிடா நீ இப்படி அழாத எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்றவர் அரை மனதாக அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்க அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் என்ன பவி திடீர்னு ஆபரேஷன் அது இதுன்னு சொல்ற எனக்கு பயமா இருக்கு என்று பதறிய அன்னையிடம் பெருசா எதுவும் இல்லமா சின்ன ஆபரேஷன் தான் ஒரு வாரத்தில் அப்பா ஜம்முன்னு வீட்டுக்கு வந்துடுவார் என்று ஆறுதல் சொன்னவள் உண்மையாகவே அப்படித்தான் நம்பினாள் ஆனால் நடந்தது வேறு 
மகளின் கண்ணீரை கண்டால் வருத்தமாக இருக்கிறது என்று சொன்னவர் அவளை கண்ணீரிலேயே கரைய வைத்து விட்டு சென்று விடுவார் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பெருசா எதுவும் இல்ல ஒரு வாரத்தில் அப்பா ஜம்முனு வந்துடுவார்னு சொன்னியே அவரை வர சொல்லு என்று கதறி அழுத தாயை தேற்றும் வகை தெரியாமல் அவள் மனம் விக்கித்து போயிருந்தது சுசீலா அதிர்ச்சி தாங்காமல் மயங்கி விழ இவள் சுற்றி நடப்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியாமல் பித்து பிடித்தார் போல இருந்தாள் தந்தை சொன்னது போல இருக்கும் வரை சந்தோஷமாக இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று விட்டிருக்கலாமோ காப்பாற்றுகிறேன் என்று இவ்வளவு சீக்கிரம் அவரை கொன்று விட்டேனே என்று அவள் மனம் அவளை கொல்லாமல் கொன்றது குற்ற உணர்வை தாங்க இயலாதவளாக அவள் மனம் புழுங்கி தவித்தது கதறி ஆள வேண்டும் என்ற உந்துதலை நிறைவேற்ற முடியாமல் தொண்டை அடைத்து கொண்டது வேதனையில் நெஞ்சு வெடித்து விடும் போல தோன்றியது அவரின் நிலையை உணர்ந்து கொண்ட மருத்துவர் சுசீலாவை சிகிச்சை அறைக்கு அனுப்பிவிட்டு அவளை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றார் உங்க வேதனை எனக்கு புரியுதுமா திடீர் என்று ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டதில் அவர் உயிரை காப்பாற்ற முடியலை உங்க இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாதுதான் ஆனா நீங்க இப்ப தைரியமா இருக்க வேண்டிய நேரம் மென்மையான குரலில் மருத்துவர் சொல்ல எல்லாம் என்னாலதான் டாக்டர் அப்பா அப்பவே ஆபரேஷன் வேண்டாம்னு சொன்னார் நான் தான் அவரை கட்டாயப்படுத்தினேன் என்னாலதான் எல்லாமே அவரை நானே கொண்டுட்டேனே என்று அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீரெல்லாம் அருவியாக கொட்ட கதறி அழுதவளை பார்த்தவருக்கு வேதனையாக இருந்தது இப்போதைக்கு அவள் வேதனைக்கு மருந்து அழுகைதான் என்று நினைத்தவராக அமைதியாக இருந்தார் கண்ணீர் வற்றிய பிறகும் அவள் விசமல் நில்லாமல் இருக்க தண்ணீர் எடுத்து தந்து அருந்த வைத்தவர் இருக்கிற வேதனை போதாதுன்னு நீதான் காரணம் என்ற உன்னையே வாட்டிக்காதம்மா ஆபரேஷன் பண்ணலனாலும் அந்த கட்டியின் தாக்கத்தில் எப்ப வேணா அவருக்கு இறப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதிகபட்சம் ஒரு மாதம் உயிரோடு இருந்திருப்பார் ஆனா வழி அதிகமாகி இன்னும் வேதனைப்பட்டு இருப்பார் அவளை தேற்றியவர் நீ தைரியமா இருந்து உங்க அம்மாவையும் பார்த்துக்கணும் என்று சொல்ல அப்போதுதான் தாயின் நினைவு வந்தவளாக வேகமாக தாயை பார்க்க விரைந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று பவித்ராவின் தந்தை இறந்து பத்து நாட்கள் ஆகியிருந்தது அப்பா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவார் தானே என்று ஆவலுடன் அன்னை கேட்டதும் பதில் சொல்ல முடியாமல் கண்ணீர் பெருகி வர அதை அடக்கிக் கொண்ட பவித்ரா அன்னையை அணைத்து கொண்டாள் இன்னைக்கு இல்லம்மா நாளைக்குதான் வருவார் மகளிடமிருந்து விலகி கொண்டு போ நேற்றும் இப்படித்தான் சொன்ன வர வர நீ ரொம்ப பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்ட என்று முகம் திருப்பி கொண்ட அன்னையை கண்டவள் கண்ணீரை அடக்க பெரும் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டியதாயிற்று சிகிச்சையின் சாதக பாதகங்கள் அறிந்து தனக்கே தந்தையின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத போது இமை மூடி திறப்பதற்குள் நடந்து முடிந்துவிட்ட கணவரின் இழப்பை அன்னையின் மனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது முதல் இரண்டு நாட்கள் மயக்கத்தில் இருந்த சுசீலா மூன்றாவது நாள் அப்பா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுவாரா என்ற போது பவித்ராவுக்கு பேர் அதிர்ச்சி தான் எதிர்பாராத இழப்பால் அவங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு மருந்து தந்திருக்கோம் கவனமா பாத்துக்கோங்க என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட தன் துக்கத்தை அடக்கி கொண்டு அன்னையை பார்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் அவளுக்கு தந்தையின் அறுவை சிகிச்சைக்கு கையில் இருந்த பணம் முழுவதுமாக கரைந்து அவர்கள் இருந்த வீட்டின் உரிமையாளரிடம் கடன் வாங்கி இருந்தனர் தந்தையின் ஆசைப்படி அவரது கடையை எடுத்து நடத்தலாம் என்று நினைத்தாலும் அன்னையின் மருத்துவ செலவு அவரை எப்போதும் கூட இருந்து பார்த்து கொள்ள ஒரு ஆளுக்கான செலவு என்று அனைத்தையும் கணக்கிட்டவளுக்கு தற்போதைக்கு தனக்கு கிடைத்திருக்கும் வேலையில் சேர்வதுதான் உசிதமாகப்பட்டது கடையை விற்று வந்த பணத்தில் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுக்க சென்றிருந்தாள் பத்து வருடங்களாக அந்த வீட்டில் குடியிருந்ததால் இரு குடும்பத்தினரிடையே நல்ல தோழமை இருந்தது ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இப்படி போவார்னு நினைக்கவே இல்லை என்ற வீட்டு உரிமையாளரின் மனைவி வாய்விட்டு புலம்ப ஏற்கனவே அந்த பொண்ணு வேதனையில இருக்கு நீ வேற என்று மனைவியை அடக்கிய பெரியவன் இப்போ அம்மாக்கு எப்படி இருக்குமா என்று அக்கறையோடு விசாரித்தார் ரொம்ப அதிர்ச்சியில இருக்காங்க அங்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை கொடுத்தா சரியாயிடுவாங்கன்னு தான் சொல்றாங்க என்று அமைதியாக சொன்னவளை ஆதரத்துடன் பார்த்தார் இப்போ நான் இந்த விஷயம் பேசுறது சரியான தெரியலம்மா இப்ப விட்டா நீ வேலைக்கு வெளியூர் போயிடுவ உங்க அம்மா இருக்கிற நிலைமையில அவங்க கிட்ட பேசவும் முடியாது என்று அவர் தயங்க கேள்வியாக ஏறிட்டவள் சொல்லுங்க அங்கு என்றாள் உங்க அப்பா இருக்கும் போதே நான் நினைச்சதுண்டு என் பையனுக்கு உன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் என்று ஆசைமா என்று அவர் சொன்னதும் திடுக்கிட்டவளாக அவள் நிமிர உனக்கும் அவனை பத்து வருஷமா தெரியும் நல்ல பையன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது எங்க வசதியும் உனக்கே தெரியும் உன் அளவுக்கு படிக்கலை என்றாலும் ஒரு கம்பெனியை நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு திறமை இருக்கு எனக்கு உடம்புக்கு முடியாமல் போனதிலிருந்து கம்பெனியை அவன் தான் பாத்துக்கிறான் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல கம்பெனியின் வருமானம் அதிகமாகி இருக்கு உன்னை நல்லா பாத்துக்குவான் 
அம்மாவும் இங்கே இருக்கலாம் என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டே போக அவருடைய அக்கறையில் மனம் நெகிழ்ந்தது உங்க அன்புக்கும் அக்கறைக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அங்கிள் ஆனா இப்போதைக்கு என்னால கல்யாணம் பற்றியெல்லாம் நினைக்க கூட முடியாது அங்கிள் தப்பா நினைக்காதீங்க என்று தன்மையாகவே அவள் மறுக்க யாருக்கு யார் என்று கடவுள் எழுதி வச்சிருக்கிறபடிதான் நடக்கும் என்று பெருமூச்சு விட்டவர் வெளியூரில் பத்திரமா இருக்குமா ஏதாவது உதவினா தயங்காம எங்களை கூப்பிடுங்க என்று அன்புடன் வழி அனுப்ப நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவளின் தந்தையின் கடையில் வேலை செய்த வாசுகி பொருட்களை அடுக்க உதவி செய்வதற்காக வந்திருந்தார் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒற்றுமை இருக்கிறத பார்க்கவே சந்தோஷமா இருக்கும் கண்ணு உங்க அம்மா முகத்தில் சின்னதா வாட்டம் இருந்தாலே உங்க அப்பா துடிச்சு போயிடுவாரு இப்போ இப்படி தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டாரே என்று அவர் கண் கலங்க இவளுக்கும் கண்ணீர் பெருகியது அப்பா கிட்ட வேலை செய்யறதே தெரியாது கண்ணு மரியாதையா நடத்துவாரு இப்ப புதுசா ஒருத்தங்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு என் பொண்ணு சென்னையில இன்ஜினியரிங் படிக்குது அது கூட உங்க அப்பா தான் பணம் கட்டி இருந்தாரு அந்த நல்ல மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு சாவு வந்திருக்க வேண்டாம் என்று வேலை செய்து கொண்டே அவர் பேசி கொண்டிருக்க பவித்ராவுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது வாசுகா நான் உன்னு கேட்டா தப்ப நினைக்க மாட்டீங்களே சொல்லு கண்ணு பெங்களூர் போனதும் நான் அம்மாவை வீட்டுல தனியா விட்டுட்டு போக முடியாது அவங்க கூடவே ஒரு ஆள் கண்டிப்பா இருந்தாகணும் நீங்க எங்க கூட வாரீங்களா உங்க பொண்ணோட ஃபீஸ நானே கட்டுறேன் உங்களுக்கு சம்பளமும் தாரேன் என்ன கண்ணு இப்படி கேட்டுட்ட உங்க அப்பா எங்களுக்கு செஞ்ச உதவிக்கு நானே எதுவும் பண்ண முடியலேன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு சம்பளம் எல்லாம் வேண்டாம் என் பொண்ணுக்கு பணம் கட்டுறதே போதும் எனக்கு தங்க இடம் மூணு வேலை சோறு அது போதும் தாராளமா வாரேன் கண்ணு என்று அவர் சம்மதிக்க அவளுக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது கடை விற்று கடன் போக மீந்த பணத்தில் முன்பணம் கொடுத்து இரு படுக்கை அறை கொண்ட ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தாள் பெங்களூரில் அவள் வேலைக்கு சேர்ந்த நிறுவனம் அவளுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுத்ததில் வீட்டு செலவையும் அன்னையின் மருத்துவ செலவையும் அவளால் சமாளிக்க முடிந்தது எங்கே வந்திருக்கோம் இது நம்ம வீடு மாதிரி இல்லையே அப்பா வந்து அங்க தேட போறாரு என்று பதறிய அன்னையை பார்த்து கண்கள் கரித்தாலும் இத்தனை நாட்களின் பயிற்சியில் அவரை சமாளிக்கவும் முடிந்தது அன்னையை பார்த்து கொள்வதோடு வீட்டு வேலைகளிலும் வாசுகி உதவி புரிய வேலைக்கும் சென்று அன்னையும் பார்த்து கொள்வது அவளுக்கு எளிதாகவே இருந்தது சுசீலாவின் மனநிலையில் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றாலும் பெரும்பாலும் அழுது கொண்டே இருந்தது குறைந்திருந்தது வெறித்த கண்களோடு ஏதோ யோசனையிலேயே இருப்பதைப் போல இருந்தவரை பார்த்து பயம் வர மருத்துவரிடம் விசாரித்தார் நீங்க உங்க ஊரில் பார்த்த டாக்டர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் அவர் எல்லா விவரமும் சொன்னார் திடீர்னு ஏற்பட்ட இழப்பின் அதிர்ச்சியில் அவங்க மனதின் சமநிலை தவறி இருக்கு மனசை தளர விடாம சிகிச்சைக்கு கூட்டிட்டு வாங்க நாங்க கொடுக்கற மருந்த கொடுங்க அவங்கள குழந்தையா பாத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க மருத்துவர் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக பேச அவரை நம்புவதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை தந்தையின் உடல்நிலையை பற்றி சொல்லி பயமுறுத்த வேண்டாம் என்று எண்ணி மறைத்தது எவ்வளவு பெரிய பிள்ளை என்று அவளுக்கு புரிந்தது எவ்வளவு பெரிய வேதனை என்றாலும் அதை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பித்துக் கொள்ள நினைப்பது விபரீத விளைவுகளைத்தான் கொண்டு வரும் என்று தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது காலம் கடந்த ஞானம் ஒரு நாள் அலுவலகத்தில் இருந்தபோது அம்மா கீழே விழுந்துட்டாங்க உடனே வாமா என்று வாசுகி தகவல் சொல்ல பதறி போனவளாக ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைத்து சொல்லிவிட்டு அடித்து பிடித்து வீட்டிற்கு வந்தாள் தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு பக்கத்துல கடைக்கு போனேமா வந்து பார்த்தா பால்கனி சுவர்ல ஏறிட்டு இருந்தாங்க ஓடி போய் இழுத்தேன் விடு என் வீட்டுக்காரர் என்னை கூப்பிடுறார் நான் போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு என் கையை உதறிட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க மெல்லிசா இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க இருந்து அவ்வளவு வலு வந்ததோ தெரியல என்று வாசுகி அழுது கொண்டே சொல்ல இவள் அதிர்ச்சியில் சமைந்து போனாள் முதல் மாடியில் இருந்து விழுந்திருந்தாலும் கீழே புல்தரை என்பதால் காலில் எழுபு முறிவோடு பெரிதாக எந்த அடியும் படவில்லை என்பதுதான் அந்த வேதனையிலும் ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லாம் என்னால் தான் இனிமேல் இன்னும் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கிறேன் கண்ணு என்று புலம்பிய வாசியையும் அவள் தான் சமாதானப்படுத்தினான் தந்தை இறந்த இழப்பிலிருந்து மீள்வதற்கு முன்பே அடுத்தடுத்து நேர்ந்த அடிகள் அவளை கலங்க வைத்திருந்தன ஒரு வார சிகிச்சைக்கு பிறகு வீட்டிற்கு அழைத்து வந்த அன்னையை விட்டுவிட்டு வேலைக்கு செல்லவே அச்சமாக இருந்தது பொறுப்பான வேலையில் இருந்து கொண்டு அடிக்கடி விடுப்பெடுக்கவும் முடியாது அப்பா போயிட்டாரு நீங்களும் என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்கம்மா எனக்கு நீங்க வேணும்மா என்று உள்ளுக்குள் கதறியவளுக்கு பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் அன்று அன்னை இருந்த நிலையே நினைவுக்கு வர மனம் வெடித்து விடும் போன்ற வழி எழுந்தது நொடிக்கு நொடி வழி அதிகமாக நெஞ்சை நீறி விட்டு கொண்டவள் அன்னையின் கையை இறுக பற்றி கொண்டு அமர்ந்தவளுக்கு மனதின் வேதனையை அடக்கும் வழி புலப்படவில்லை சட்டென்று ஏதோ தோன்ற வேகமாக ஒரு பெட்டியை எடுத்தவள் சூர்யாவின் கையெழுத்திருந்த நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் 
நெஞ்சை பாறாங்கல்லாய் அழுத்தி கொண்டிருந்த வழி மெல்ல மெல்ல குறைவது போல் இருந்தது புத்தகத்தை விரித்து அவன் கையெழுத்தை பார்த்தவளுக்கு கண்ணீர் பெருகியது காற்றில் படபடத்த தாள்கள் அவள் கண்ணத்தை வருடின சூர்யாவின் கரங்களே தன் கண்ணீரை துடைப்பதை போன்ற உணர்வள அவளது கண்ணீர் சட்டென்று நின்றது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மருந்தின் தாக்கத்தில் குழந்தையாய் உறங்கி கொண்டிருந்த அன்னையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பவித்ரா கையில் இன்னமும் சூர்யாவின் நோட்டு புத்தகம் இருந்தது இந்த ஆறு மாதங்களாக தந்தையை இழந்து அன்னையை கவனிக்கும் பொறுப்பு சேர்ந்த பிறகு அவனை மறந்து விட்டதாகத்தான் எண்ணி கொண்டு இருக்கிறாள் கல்லூரி படிப்பின் முதலாம் ஆண்டில் தோன்றிய நேசம் இன்னும் மாறவும் இல்லை மறக்கவும் இல்லை மறந்து விட்டதாக தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறாள் பற்றிக்கொள்ள கொம்பு கிடைக்காத கொடியின் வேதனையில் இருந்தவள் இன்று ஆள் மனதில் புதைக்கப்பட்டிருந்த அவன் நினைவை பற்றி கொண்டு தன் வேதனையை மறக்க முயன்றிருக்கிறாள் அவன் நினைவு தன்னுள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை உணர்ந்தவளுக்கு மனதில் மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக இன புரியாத சோகம் சூழ்ந்தது நேசம் கொண்ட மனம் அவனை இன்னும் மறக்கவில்லைதான் ஆனால் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பிருந்த சிறு பிள்ளைத்தனமும் குழந்தைத்தனமும் மாறியிருக்கிறதே படிப்பை முடித்துவிட்டு அவனை தேடி சென்று தன் நேசத்தை வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்ததை எல்லாம் நினைக்கையில் சிரிப்பு வந்தது ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு கூட அதே எண்ணம் தானே இந்த ஆறு மாதத்தில் நிகழ்ந்த இழப்புகளும் அனுபவமும் அவளுக்கு மன முதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தது இத்தனை ஆண்டுகளாக மனதை நெருடியே இராத சூர்யாவிற்கும் தனக்கும் இடையான மழை அளவு பொருளாதார வித்தியாசம் இப்போது பழிச்சென்று தெரிந்தது தான் திடீர் என்று போய் நான்கு வருடங்களாக உங்களை ஒருதலையாக நேசிக்கிறேன் என்று நின்றால் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்ற நினைப்பே ஆயாசத்தை தந்தது இப்போது அன்னை இருக்கும் நிலையில் காதல் திருமணம் என்றெல்லாம் அவளால் நினைத்தே பார்க்க முடியாது என்பது மட்டும் திண்ணம் தன்னுடைய நேசம் ஒருதலையாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று எண்ணியவள் தன் கையில் இருந்ததை மீண்டும் பெட்டியில் வைத்து மூடினாள் மீண்டும் நெஞ்சில் வழி தோன்றுவது போல் இருக்க ஒரு வைராக்கியத்துடன் சிறு மேஜையில் ஏறி பெட்டியை பரணில் எடுத்து வைத்தாள் இதே போல அவன் நினைவுகளையும் மனதில் இருந்து அகற்றிவிட முடியுமானால் என்ற எண்ணம் தோன்ற கண்களை இருக மூடிக்கொண்டவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகியது படுக்கையில் இருந்த அன்னையிடமிருந்து முனகல் சத்தம் வரவே வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டவள் அவர் அருகில் சென்றாள் வழி நீங்கும் மருந்தின் வீரியம் குறைய துவங்கியதில் முனகி கொண்டிருந்த அன்னையை கண்டதும் மற்ற நினைப்பையெல்லாம் மீண்டும் ஆள் மனதில் புதைத்தவளாக அவருக்கான மருந்தை எடுத்து கொடுத்தாள் அந்த நொடி கடவுளே வாழ்க்கையில் வேறு எதுவும் வேண்டாம் என் அம்மாவை மட்டும் நல்லபடியா எனக்கு திருப்பி கொடுத்துடுங்க என்று வேண்டுதல் மனம் முழுக்க வியாபித்திருந்தது அடுத்த நாள் அலுவலகத்திற்கு செல்ல தயாராகி விட்டாலும் பையை எடுப்பதும் பின் தாயின் அருகில் அமர்ந்து அவர் கையை பற்றிக்கொள்வதுமாக அவள் மனம் அழைப்பாய்ந்து கொண்டு இருந்தது பயப்படாத கண்ணு இனிமேல் அவங்களை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட நகர மாட்டேன் என்று வாசுகி இவள் மனதை அறிந்தவராக சொல்ல இவள் புன்னகைத்தாள் நீங்க மட்டும் இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்கா என்று அவள் கலங்க சும்மா இருக்கான்னு ஸ்கூல் படிப்போட பிள்ளைய படிக்க வைக்க முடியாம நின்ன போது உங்க அப்பா தான் நல்லா படிக்கிற பொண்ணு நான் பணம் கட்டுறேன் படிக்க வை என்று படிக்க அனுப்பினார் அவருக்கு தப்பாம பிறந்த பிள்ளை நீ அதை தொடர்ந்து செய்யற இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன் ஏதோ என்னால முடிஞ்சத செய்யறேனே எனக்கு அது ஒரு திருப்தி என்றவர் உன் நல்ல மனசுக்கு இனிமேல் எந்த குறையும் வராது நான் அம்மாவை ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாம வேலைக்கு போ என்று ஆறுதல் அளிக்க அவளும் வேலைக்கு கிளம்பினாள் வேலைக்கு சேர்ந்த இந்த ஆறு மாதத்தில் தன் உழைப்பால் திறமையால் அலுவலகத்தில் அவளுக்கென்று ஒரு நல்ல பெயரை சம்பாதித்திருந்தாள் சிறு வயதில் இருந்தே அவள் விருப்பமாக இருந்த ஆடை தயாரிப்பு சார்ந்த வேலை அவளுக்கு மனநிறைவை கொடுத்தது தன் வேலையை மட்டும் செய்வேன் என்றில்லாமல் ஆர்வத்துடன் மற்றதையும் கற்றுக்கொண்டதால் கிடைத்த அனுபவம் உள்ளூர அறித்து கொண்டிருந்த வேதனைக்கு மருந்தாகவும் இருந்தது ஒரு ஆர்டர் வந்ததும் பவித்ரா கையில் கொடுத்துட்டா ஷிப்மெண்ட் வர அத பற்றி கவலைப்பட தேவையே இல்லை என்று பொது மேலாளர் சொல்லும் அளவிற்கு திறமையாக உழைத்ததில் பணிக்கு சேர்ந்த மூன்று வருடத்திலேயே உயர் பதவி கிடைத்தது வெளிநாட்டில் இருக்கும் அவர்களின் நிறுவனத்திற்கு அவளை அனுப்பலாம் என்று பேச்சு வந்தபோது அண்மையின் உடல்நிலையை மனதில் கொண்டு மறுத்திருந்தாள் தொடர் சிகிச்சையினால் சுசீலாவிடமும் மாற்றம் தெரிந்தது முன் இருந்தது போல கணவரை தேடவில்லை அவரின் மறைவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் என்றே தோன்றியது ஆனாலும் பேச்சு வெகுவாக குறைந்து விட்டது மனதின் பலகீனம் உடலை வெகுவாக பாதித்திருந்தது பாதி நேரம் படுக்கையிலேதான் இருந்தார் ஆனால் மகளை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அவர் பாசமாக பேசியதிலேயே பவித்ராவுக்கு மனம் நிறைந்து போயிற்று திருப்பூரில் அவர்கள் குடியிருந்த வீட்டின் உரிமையாளர் குடும்பம் உறவினர் திருமணத்திற்காக பெங்களூர் வந்தபோது இவர்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தனர் 
அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அவர் பேசியதில் இவளும் சந்தோஷமாக அவர்களை உபசரித்தாள் இப்போ ஒரு வருஷமா எங்க பையனுக்கு வரம் தேடிட்டு இருக்கோம் என்னமோ அவனுக்கு தோதா அமையல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பவிக்கிட்ட கூட பேசினோம் என்று அவர்கள் திருமண பேச்சை ஆரம்பிக்க அதுவரை சந்தோஷமாக இருந்தவள் மனம் இப்போது வெளவளத்தது ஏற்கனவே குணமாகிவிட்ட அன்னை அடிக்கடி அவள் திருமண பேச்சை எடுத்து கொண்டிருக்க ஏதேதோ காரணம் சொல்லி தட்டி கழித்து கொண்டிருந்தாள் உங்களுக்கும் எங்க பையனை பற்றி தெரியும் பவியோட பேசி ஒரு நல்ல முடிவா சொன்னா நல்லா இருக்கும் என்று அவர்கள் கிளம்பி போன பிறகு தன் முகத்தை ஆவலாக அன்னை நோக்குவதை உணர்ந்தவள் அதை கண்டும் காணாதவளாக வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இரவு உணவு முடிந்து அன்னைக்கு மருந்தையும் கொடுத்தவள் அவரை உறங்க சொன்ன போது அங்கல் சொன்னது எனக்கு நல்லதா படுது படிப்பை தவிர வேற எந்த குறையும் இல்லை தீபன் ரொம்ப நல்ல பையன் நீ என்ன சொல்ற பவி என்று அன்னை கேட்டதும் அவள் பதில் சொல்ல தயங்கினாள் சொல்லுடா என்று அவர் ஊக்க எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் வேண்டாமா உங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கிறது மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கு என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே எவ்வளவு நாள் என்ன பற்றியே கவலைப்பட்டுட்டு இருப்ப பவி இப்போதான் நானும் நல்லா ஆகிட்டேனே இத்தனை நாள் தான் உன் வாழ்க்கை பற்றி யோசிக்காமல் இருந்துட்டேன் இனிமேலும் அப்படி இருக்க முடியாது என்று அவரும் பிடிவாதமாக பேசினார் மகளின் மௌனம் தொடரவே உங்க அப்பா இருந்திருந்தா உனக்கு ராஜ மாதிரி மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்திருப்பார் நான் தான் உனக்கு எதுவும் செய்யாமல் பாரம் ஆகிட்டேன் என்று வருந்த என்னமா இது ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க என்று அவர் கரம் பற்றி அழுத்த எனக்கு பிறகு உனக்குன்னு யாரு இருக்கா பவிமா ஒவ்வொரு நாளும் என் உடம்பு ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு நான் போறதுக்குல என்று அவர் மீண்டும் பேச துவங்க சட்டென்று தன் கரத்தால் அவர் வாயை பொத்தினான் அம்மா பிளீஸ் இப்போதான் கொஞ்ச நாளா நீங்க குணமானதுல சந்தோஷமா இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன கஷ்டப்படுத்தாதீங்க கண்கலங்க சொன்ன மகளின் கரத்தை ஆறுதலாக பற்றி கொண்டவர் நெருப்புன்னு சொன்னா வாய் வெந்துடாது ஆனா என் உடல் வளகினம் என்னை இப்படி பேச வைக்குது என் பொண்ணு கல்யாணமாகி சந்தோஷமா இருக்கிறத பாக்கணும் என்று எனக்கு ஆசை இருக்காதா நாமே தேடி போனாலும் இப்படி ஒரு நல்ல பையன் கிடைக்க மாட்டான் எனக்காக ஒத்துக்கோ பவி என்று கெஞ்சுதலாக சொல்ல பிளீஸ்மா நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குறேன் ஆனா இந்த விஷயத்தில் என்னை கட்டாயப்படுத்தாதீங்கம்மா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று நினைச்சுதான் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுது ஆனா இந்த கல்யாணம் நடந்தால் நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன் தயவு செய்து வேற எதுவும் கேட்காதீங்க என்றவளுக்கு அடக்க முயன்றும் கண்ணீர் பெருகியது மகளின் குரலில் இருந்த மன்றாடல் மனதை திடுக்கிட வைத்தாலும் அதற்கு மேல் அவளை கட்டாயப்படுத்தவோ காரணம் கேட்கவோ சுசீலா விரும்பவில்லை இந்த திருமணம் நடந்தால் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லும் மகளிடம் வேற என்ன சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு விட்டு பிடிக்கலாம் என்றெண்ணியவராக அவர் திருமண பேச்சை எடுக்காமல் இருக்க இவளும் நிம்மதியாக வேலையை பார்த்தாள் இந்நிலையில் வாசகி தன்னிடம் ஏதோ சொல்ல தயங்கி கொண்டு இருப்பதை உணர்ந்தவள் என்னக்கா என்று வினவ சுபாவுக்கு படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு பூனேவில் வேலையும் கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு நாள் தான் தனியா இருந்தேன் இப்பவாது என் கூட வந்து இருன்னு கூப்பிடுது அம்மாவை விட்டுட்டு எப்படி போறதுன்னு என்று அவர் இழுக்க என்னக்கா இது நானே இதை பற்றி யோசிச்சேன் ஏதோ கவனத்தில் மறந்து போயிட்டேன் சுபியின் ஆசை நியாயமானது தானே எப்போ கிளம்பணும்னு சொல்லுங்க சுபிக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை தாரேன் என்றவள் அவர் கிளம்பும் போது ஒரு தொகையையும் கொடுக்க அவர் வாங்க மறுத்த நீ எனக்கு செஞ்சதே அதிகம்தான் இது வேற எதுக்கு கண்ணு சுபிதான் இப்ப வேலைக்கு போக போறாளே நீங்க எனக்கு செஞ்சது மட்டும் குறைவா என்ன அம்மாவை பற்றி கவலை இல்லாம நான் நிம்மதியா வேலைக்கு போக முடிஞ்சதுக்கு காரணமே நீங்க தான் கா என்று கட்டாயப்படுத்தி வாங்க வைத்தாள் அன்னையின் கூடவே ஒருவர் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாலும் அவரை தனியே விட்டுவிட்டு போக மனம் இல்லாமல் உதவிக்கு ஒரு ஆளை அமர்த்தினாள் இப்பதான் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சே சிங்கப்பூர் ஆபீஸ்க்கு போகலாமே பவி அங்க போஸ்டிங் சம்பளம் என்று எல்லாமே நல்லா இருக்கும் என்று அலுவலக தோழி தேவிகா சொல்லும் போது மனதின் ஆழத்தில் பதிந்து போயிருந்த ஒருவனின் நினைவு மேலெழும்பி வர பார்த்தது இங்கே நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் தேவிகா எனக்கு இந்தியாவை விட்டு போகுவதில் விருப்பம் இல்லை என்னவோ போ எல்லாரும் இப்படிதான் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா என்று ஏங்கிட்டு இருக்கும் போது நீ சாதாரணமா வேண்டாம்னு சொல்ற என்று தோழி சளித்து கொண்ட போதும் புன்னகையை பதிலாக கொடுத்தார் வாசகி சென்ற பிறகு அலுவலகத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் அன்னைக்கு உதவியாக இருக்கும் பெண்மணியை அனுப்பி வைத்து விட்டு அலுவலக கதையை பேசி கொண்டே இரவு உணவை சமைப்பது வழக்கமாயிற்று வாசு போனதுல இருந்து உனக்குதான் வேலை அதிகமாயிடுச்சு உனக்கு ஒரு உதவியும் செய்ய முடியாம இருக்கிறத நினைச்சா கவலையா இருக்கு என்று வருத்தப்பட்டால் அவள் அன்னை என்னமா இது ரெண்டு பேருக்கு சமைக்கிறதெல்லாம் ஒரு வேலையா மற்ற வேலையை தான் அந்த அக்காவே செஞ்சிடுறாங்களே என்றவள் 
உணவை செய்து முடித்ததும் அன்னைக்கு பரிமாறிவிட்டு தனக்கு எடுத்து வைத்துக் கொண்டு உண்ண ஆரம்பித்தாள் ஒரு தோசையோடு எலும்ப போன அன்னையை தடுத்தவள் என்னமா இது குழந்த மாதிரி சாப்பிடுறீங்க இப்படி சாப்பிட்டா உடல் பலகீனமா இல்லாமல் பின்னை எப்படி இருக்கும் என்று அதட்ட மதியத்தில் இருந்தே நெஞ்சு கரிச்சிட்டே இருக்கு பவிமா சாப்பிட முடியல என்று அன்னை சொன்னதும் பதட்ட மாணவர் என்னம்மா சொல்லி இருக்க கூடாதா டாக்டர் கிட்ட போகலாம் வாங்க இதுக்குதான் சொல்லலை கொஞ்சம் சீரக தண்ணி வச்சு குடிச்சா சரியா போகும் கவலைப்படாத என்று தோய்ற்ற அவர் கேட்டபடி சீரகம் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை ஆற்றி கொடுத்தவள் அவர் குடித்து முடித்ததும் இப்ப பரவாயில்லையா சரியாகலன்னா டாக்டர் கிட்ட போகலாம் என்று அவசரப்பட்டார் இப்ப பரவாயில்ல தூக்க வருது படுக்கலாம் என்று அவர் சோர்வுடன் சென்று படுத்துவிட அருகில் இருந்த கட்டிலில் படுத்தவளுக்கு உறக்கம் வரவில்லை இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி இப்படி சொல்கிறார் நாளை கண்டிப்பாக மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணியபடி கண் அயர்ந்தாள் சிறிது நேரத்திலேயே அன்னையின் முனகல் சப்தத்தில் அவளுக்கு விழிப்பு வந்தது பதட்டத்துடன் எழுந்தவள் வேகமாக அன்னையின் அருகே வந்தாள் அம்மா அம்மா என்னம்மா என்ன பண்ணுது என்று கலக்கத்துடன் வினவியவளின் கரத்தை பற்றி கொண்டவர் நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி என்று பேச முடியாமல் திணறுவதை கண்டதும் இருங்க டாக்டர் கூப்பிடுற என்று பதட்டத்துடன் விளக்க முயன்றவளை அவர் கரம் தடுத்தது அன்னையின் விழிகள் செருகுவதை கண்டதும் அவள் மனம் திடுக்கிட்டது அம்மா அம்மா என்று அவரை உளுக்கியவள் வேகமாக சென்று தன் கைபேசியை எடுத்து ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைத்தாள் அடுத்த பதினைந்தாவது நிமிடம் ஆம்புலன்ஸ் வந்து விரைவாகவே அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தும் பலனில்லாமல் போயிற்று மருத்துவர் வந்து சொன்னதும் கண்ணீர் கூட வரவில்லை அழக்கூட தோன்றாமல் மனம் மறத்து போயிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து இருந்த ஒரே உறவையும் இழந்து போனதில் பவித்ரா இடிந்து போனாள் கடந்த ஆறு மாதங்களாக அன்னையின் மனநிலையில் ஏற்பட்டிருந்த நல்ல மாற்றம் கடந்த போன வருடங்களின் வேதனையை வெகுவாக குறைந்திருந்த வேளையில் நிகழ்ந்த இழப்பை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை அன்று இரவே அன்னையை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்க வேண்டுமோ என்ற எண்ணம் தந்த வேதனை அவளை கொன்றது பவி பிளீஸ் நீ இப்படி உன்மேல குற்றம் சொல்லிக்கிறத நிறுத்து இருக்கிற வேதனை போதாதா என்ற தேவிகாவின் வார்த்தைகள் அவளுக்கு எந்த வகையிலும் ஆறுதலை தரவில்லை அன்னையின் இறுதி ஊர்வலம் வரையிலும் அளக்கூட இல்லாமல் இருந்த தோழி கடந்த ஒரு வாரமாக கண்ணீரிலேயே கரைந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு தேவிகாவுக்கு வருத்தமாக இருந்தது இருந்த ஒரு உறவையும் இழந்து நிற்பவளுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்வதென்றும் புரியவில்லை தோழியின் கரத்தை மென்மையாக பற்றி கொண்டு ஆறுதல் தர முயன்றவள் ஒரு வாரமா என் கூடவே இருக்க நீ வீட்டுக்கு போ தேவி இருக்கட்டும் அம்மாவும் அப்பாவும் டெல்லிக்கு அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க வீட்டுல தனியா தானே இருக்க போறேன் என்றவள் உன் இழப்பிற்கு என்ன ஆறுதல் சொல்றதுன்னு தெரியல பவி நாளையில இருந்து வேலைக்கு வாயே மனசுக்கு கொஞ்சம் மாற்றமா இருக்கும் என்று யோசனை சொல்ல மெல்ல தலையசைத்தாள் அலுவலகத்தில் இருந்த நேரம் துக்கத்தை ஒருபுறம் ஒதுக்கி வேலையின் கவனம் செலுத்த முடிந்தவளால் வீட்டில் அதை செய்ய இயலவில்லை வெறுமையா இருந்த வீடு மனதிலும் வெறுமையே விதைத்தது அன்னைக்கு மனநிலை சரியான பிறகு அவரை பற்றிய கவலை அகன்று மகிழ்ச்சியாக இருந்ததெல்லாம் கனவு போல தோன்றியது உடல் பலகீனமாக இருந்ததென்றாலும் இப்படி ஒரேடியாக விட்டுவிட்டு போய்விடுவார் என்று அவள் நினைக்கவே இல்லையே திருமணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிய பிறகு அதை பற்றி பேசாமலே இருந்தவர் காலம் ஆவதற்கு ஒரு வாரம் முன்பு மீண்டும் அந்த பேச்சை ஆரம்பித்தது அவளுக்கு ஆச்சரியமே தீபன் வேண்டாம்னா வேற வரன் பார்க்கலாமா பவி அன்னையின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இவள் கையில் இருந்த வேலையில் மூழ்கி இருப்பது போல பாவனை செய்ய உன் மனசுல யாராவது இருக்காங்களா என்று சட்டென்று அன்னை கேட்டதும் பதில் சொல்ல திணறி போனாள் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல மகளை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர் அப்படி ஏதாவது இருந்தா சொல்லு பாவி அம்மா கிட்ட என்ன தயக்கம் என்ற கேட்ட போதும் அவள் தன் ஒருதலை காதலை பற்றி சொல்லவில்லை என்னவென்று சொல்வாள் எந்த விஷயத்தையும் முழுசா முயற்சி பண்ணி பார்க்காம கைவிட்டுடக் கூடாது என்று பூடகமாக சொன்னவர் நான் அக்கம் பக்கம் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட உன் கல்யாணத்துக்கு சொல்லி வைக்க போறேன் என்ற போது அதிர்ந்துதான் போனாள் அவளை பற்றிய கவலையே அவரது பலவீனத்தை அதிகரித்து விட்டதோ அன்னையின் கட்டிலில் அவர் படுக்கும் இடத்தில் படுத்து கொண்டு அவர் தலையணையை அணைத்து கொண்டார் சாரிமா நீங்க எவ்வளவு கேட்டோம் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்களே என்று கோபப்பட்டு என்னை விட்டு போயிட்டீங்களாமா என்று வாய்விட்டு அழுதான் தான் இப்படி அழுது கரைவது அவரின் ஆத்மாவுக்கு வலிக்குமோ என்ற எண்ணம் தோன்ற அழுகை நின்றாலும் மனம் வலித்தது எந்த விஷயத்தையும் முழுசா முயற்சி பண்ணி பார்க்காம கைவிட்டு விடக் கூடாதுடா அன்னை அன்று சொன்னது மனதில் மீண்டும் மீண்டும் எதிரொலிக்க எழுந்து அமர்ந்தாள் சூர்யாவை தேடி போனால் என்ன 
அவளின் இத்தனை வருட காதலை அவன் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லை என்று இவளே முடிவு கட்டி முயற்சியே எடுக்காமல் இருப்பதை விட ஒரு முயற்சி செய்து பார்த்தால்தான் என்ன என்று தோன்றியது நூற்றில் ஒரு வாய்ப்பாக அவன் அவள் காதலை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் அவனுடனான திருமணம் அன்னையின் ஆத்மாவிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க கூடுமோ என்று தோன்றிவிட அதற்கு மேல் அவள் அதிகம் யோசிக்கவில்லை அலுவலகத்தில் விடுப்பு எடுத்து கொண்டு சென்னைக்கு வரும் வரையிலும் அந்த எண்ணத்தில் உறுதியாக இருந்தவளுக்கு சென்னையில் காலடி எடுத்து வைத்ததும் பயம் வந்தது எந்த தைரியத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறாள் படிக்கும் காலத்தில் காதல் தேவையில்லை என்று எண்ணி இருந்தவன் இப்போது வரை அப்படியே இருப்பான் என்று என்ன நிச்சயம் காதலே இல்லாவிட்டாலும் திருமணம் கூட நடந்திருக்கலாமே மனதில் இருக்கும் வேதனை போதாதென்று மேலும் வேதனையை இழுத்து கொள்ள வேண்டுமா என்ன இப்படியே திரும்பி போய்விட்டால் என்ன என்று தோன்றிய கணம் மீண்டும் அன்னையின் வார்த்தைகளும் அவள் திருமணம் பற்றிய அவரது ஆசையும் நினைவுக்கு வந்தன சூர்யாவின் அலுவலகத்தை கண்டுபிடிப்பது எளிதாகவே இருந்தது தொழிற்சாலையோடு இணைந்திருந்த அலுவலகத்தின் உள்ளே நுழைந்ததுமே மீண்டும் மனதில் பயப்பந்து உருண்டது அவள் வேலை செய்யும் தொழிற்சாலை பெங்களூரில் மிக பெரியதுதான் அதை விடவும் பிரம்மாண்டமாக இருந்ததை கண்டவள் நாக்கு உலர்ந்து போனது வரவேற்பறையில் இருந்த பெண்ணிடம் சூர்யாவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அப்பாயின்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரில் உங்க பேர் இல்லையே மேடம் என்றான் அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்க என்ன செய்யணும் உங்க பேரு எங்க இருந்து வர்றீங்க என்ன காரணத்துக்காக சாரை பார்க்கணும் என்று எழுதி கொடுங்க சாருக்கு அதை அனுப்பி அவர் அனுமதித்தால் உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்றோம் என்று அவள் சொன்னதும் மலைத்து போனாள் பெரிய நிறுவனங்களில் இது இயல்பான விஷயம் என்பது அவளும் அறிந்தது தானே அதை கூட யோசிக்காமல் வந்து நின்ற தன் முட்டாள்தனத்தை நொந்து கொண்டவளுக்கு ஏதோ தோன்ற சாரோட மனைவியை பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டுவிட்டு பதிலுக்கு காத்திருந்தவள் மனம் படபடவென்று அடித்து கொண்டது விசித்திரமாக அவளை பார்த்த வரவேற்பு பெண் சாருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல என்றதும் அதுவரை இருந்த படபடப்பு குறைந்தது வாங்க மேடம் வாங்க உங்க வரவு நல்வரவு ஆகுக வாங்க மேடம் வாங்க உங்க வரவு நல்வரவாகுக திடீர் என்று கேட்ட சூர்யாவின் குரலில் தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு நிமிர்ந்தாள் பல வருடங்களுக்கு பிறகு அவனை பார்த்ததில் அவள் உள்ளம் படபடத்து உடல் தள்ளாடியது சட்டென்று மேஜையை பிடித்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டாள் வாங்காபி இன்னைக்காவது இங்க வர வழி தெரிஞ்சுதே அவன் வரவேற்பறையின் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை இன்மகுத்துடன் வரவேற்று கொண்டிருந்தான் என்ன சூர்யா இது என்று சற்றே சங்கோஜத்துடன் நின்ற அந்த பெண்ணை கண்ட பவித்ராவுக்கு ஏனென்று புரியாமல் மனம் கலங்கியது பின்னே இத்தனை நாள் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு தானே எங்க ஆபீஸ்க்கு உங்க தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு என்று புன்னகைத்தபடி அவன் அந்த பெண்ணை உள்ளே அழைத்து செல்ல இவள் மேஜையை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டாள் இந்தாங்க மேடம் இந்த ஃபார்மில் உங்கள் விவரங்களை எழுதி கொடுங்க என்று வரவேற்பு பெண் கொடுத்த தாளை வாங்கி கொண்டு அங்கே இருந்த சோபாவில் அமர்ந்தாள் என்னப்பா சாரே வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு போறாரு என்று வரவேற்பில் இருந்த மற்றொரு பெண் வினவ உம் அதான் எனக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்பவும் தள்ளி நின்று பேசுபவர் இப்படி சிரிச்சு பேசுறது அதை விட ஆச்சரியம் சார் இப்பதெல்லாம் சக்தி இல்லத்துக்கு அடிக்கடி போற காரணம் இதுதானோ என்றாள் மற்றவள் ஓ இவங்கதான் சக்தி இல்லத்துக்கு அபிராமியா நான் ஏதோ கொஞ்சம் வயசான லேடியா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் இந்த சாதாரண உடையிலேயே சூப்பரா இருக்காங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணா இன்னும் சூப்பரா இருப்பாங்க சாருக்கு நல்ல மேட்ச் தான் இருவரும் நெல்லிய குரலில் தங்களுக்குள் பேசுவதை கேட்டவளுக்கு அங்கே இருந்து உடனே கிளம்ப வேண்டும் போல் இருந்தது அவள் வேகமாக எழுந்து கிளம்ப மேடம் ஃபார்ம் கொடுக்காம போறீங்களே என்று அந்த பெண் அழைத்தான் அவசர வேலையா போறேன் மெயிலில் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிறேன் என்று ஓடாத குறையாக அங்கிருந்து கிளம்பினாள் வெளியே வந்தவளுக்கு அந்த பெண்ணின் பூ முகமும் அவளை வரவேற்ற சூர்யாவின் இன் முகமும் மனதில் தோன்றி மனம் கலங்கியது இத்தனை வருடங்கள் கடந்த பிறகும் அவன் குரலும் முகமும் தன்னுள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை உணர்ந்தவளுக்கு கண்ணீர் பெருகியது எதற்கு இப்படி வாரி அடித்துக் கொண்டு ஓடி வந்தோம் என்று புரியாமல் மனம் திண்டாடியது அரை மணி நேரமாக பைத்தியக்காரி மாதிரி வாயிலே நின்று கொண்டிருந்தவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை சற்று நேரத்தில் சூர்யாவே அந்த பெண்ணுடன் வெளியே வந்து அங்கு நின்றிருந்த காரில் அவளை அமர வைப்பது தெரிந்தது இவள் சூர்யாவின் அலுவலகம் சென்ற போது அங்கிருந்த கார்தான் அவன் காரிலேயே வழி அனுப்புகிறான் என்றால் மிக முக்கியமான நபராகத்தானே இருக்க வேண்டும் சட்டென்று முடிவு செய்தவள் அவசரமாக ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து அந்த காரை பின் தொடர்ந்தாள் அரை மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு ஒரு எளிய கட்டிடத்தின் முன் கார் நிற்க இவளும் சற்று தொலைவிலேயே இறங்கி மெல்ல நடந்து வந்து பெயர் பலகையை பார்த்ததும் ஒரு கணம் அப்படியே நின்றாள் சக்தி இல்லம் அந்த பெண்கள் பேசிக்கொண்டது நினைவுக்கு வந்தது இந்த பெண்ணுக்கும் சூர்யாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் 
அந்த பெண்ணை வரவேற்ற போது சூர்யாவின் முகத்தில் இருந்த மலர்ச்சி மனதில் தோன்றி இவளை இம்சித்தது தான் இங்கே நின்று கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற கேள்வி எழ பதில் தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்றாள் சற்று நேரத்தில் இல்லத்தில் இருந்து யாரோ வெளியே வருவது போல தெரிய வேகமாக திரும்பி நடந்தாள் அந்த பெண்ணின் பேச்சும் சூர்யாவின் மலர்ந்த முகமும் அவனுக்கும் சக்தி இல்லத்தின் பெண்ணுக்கும் இடையே இருக்கும் உறவை பற்றி ஒரு யூகத்தை தோற்றுவிக்க அவள் இதயம் ஒரு கணம் துடிப்பை மறந்தது இல்லை அப்படி இருக்காது இருக்க கூடாது என்று தன் கற்பனைக்கு தடை போட்டவள் கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து சூர்யாவை பார்த்ததில் தன் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாமல் தடுமாறுவதை அவளால் உணர முடிந்தது இத்தனை ஆண்டுகள் தயக்கத்தை களைந்து அவனை பார்க்கவென்று வந்துவிட்டு தேவையில்லாத குழப்பங்களுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்தி கொண்டு அடுத்த நாள் அவனை வீட்டிலேயே சந்திக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் அலுவலகத்தை போல வீட்டில் அவனை சந்திப்பது கடினமாக இருக்காது என்று எண்ணிக்கொண்டே அடுத்த நாள் காலை அவன் வீட்டிற்கு வந்தவளின் இதயம் தாறுமாறாக துடித்து கொண்டு இருந்தது எந்த அசட்டு நம்பிக்கையில் இப்படி கிளம்பி வந்திருக்கிறேன் என்ற கேள்வி மனதை குடைந்தபடி இருந்தாலும் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு வாயிலில் காவலுக்கு நின்றவரிடம் சூர்யாவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அவள் யார் என்ன ஏதென்று விசாரிப்பதற்கு முன் இன்டர்காமில் அழைப்பு வர எடுத்து பேசிவிட்டு வந்தவர் ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரை சொல்லி அங்கிருந்து வந்திருக்கீங்களாமா சார் இப்பதான் சொன்னாங்க என்றதும் ஆமாம் என்று துணிச்சலாக பொய் சொன்னார் அவர் சொன்னபடி உள்ளே வந்து காத்திருக்கும் அறையில் அமர்ந்தவளுக்கு மனம் ஏகத்துக்கு படபடத்து கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே அங்கே இருவர் காத்திருக்கு ஒரு ஓரமாக அமர்ந்தவளின் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்த கண்களில் சூர்யா ஒரு பெண்மணியுடன் வெளியேறுவது கண்ணில் பட்டது இவன் வெளியே போய்விட்டால் எப்போது அவனை திரும்ப பார்ப்பது அவசரமாக எழுந்து பின்னே வந்தான் போர்ட்டிகோவில் நின்ற காரின் அருகில் சென்றவனை இவள் ஏக்கம் நிறைந்த விழிகளுடன் நோக்க அந்த பெண்மணியின் வார்த்தைகள் அவள் நெஞ்சில் அமலத்தை வார்த்தன டென்ஷன் இல்லாமல் இரு சூர்யா இன்னைக்கு அபியோட அம்மா கிட்ட பேசி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நாள முடிவு பண்ணிட்டு தான் வருவேன் தேங்க்ஸ்மா யோ சோ ஸ்வீட் என்று அவரின் கண்ணத்தை பற்றி கொஞ்சவனின் முகத்தில் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி குடிகொண்டிருப்பதை உணர்ந்தவள் கால்கள் இருந்த இடத்திலேயே வேரோடி நின்றன அவர் அவனுக்கு கை காட்டி விட்டு காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் அவன் வீட்டின் புறம் திரும்ப சுய நினைவுக்கு வந்தவளாக வேகமாக உள்ளே வந்தவள் அங்கே உதவியாளராக தோன்றியவரிடம் ரெஸ்ட் ரூம் எங்க இருக்கு என்று வினவ அவர் கை காட்டிய இடத்திற்கு வேகமாக விரைந்தாள் குளியல் அறையின் உள்ளே வந்ததும் வாய்விட்டு கதறி அள வேண்டும் போல தோன்றிய உந்துதலை வாயை பொத்தி அடக்கியவளின் கண்களில் கண்ணீர் அருவியாக பொங்கியது தான் செய்து கொண்டிருக்கும் முட்டாள்தனத்துக்கு இப்போதே முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று தோன்ற வேகமாக முகத்தில் தண்ணீரை வாரி அடித்து கண்ணீரை கழுவினாள் முகத்தை அழுந்த துடைத்தவள் வேகமாக வெளியே வந்து சுற்றும் முற்றும் பார்க்காமல் வாயிலை நோக்கி நடந்தாள் எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு தூரம் நடந்தாலும் அவளுக்கே தெரியவில்லை கால்கள் களைத்து போய் வலிக்க துவங்கியதும் தான் அவளுக்கு சுய உணர்வே வந்தது ஒரு இடத்தில் நின்று மலங்க மலங்க விழித்தவளுக்கு தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்பது புரியவில்லை சற்று நேரத்தில் ஒரு பேருந்து நிலையம் இருப்பது கண்ணில் பட்டது மெல்ல நடந்து வந்து அங்கே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தவளுக்கு மனம் மறத்து போயிருந்தது தவறு இங்கே வந்தது முற்றிலும் தவறு இழந்தது எல்லாம் போதாதென்று புதிதாக ஒரு இழைப்பை தானே தேடி வந்தது மிக பெரிய தவறு இருக்கிற வேதனையை தானே அதிகரித்துக் கொண்டவளின் முட்டாள்தனத்தை என்னவென்று சொல்வது சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு வந்த ஒரு மாதம் ஆன பிறகும் நிலை கொள்ளாமல் தவித்து கொண்டிருந்த மனதை அடக்க இயலாமல் பவித்ரா பெரும் பாடுபட்டு கொண்டிருந்தாள் அவனை தேடி போகும் போதே மனதில் இருந்த சந்தேகங்கள் இப்போது நிஜமானதை ஜீரணிக்க இயலாமல் மனம் அழைப்பாய்ந்து கொண்டே இருந்தது அன்று அவன் வீட்டில் அழுதவள்தான் அதன் பிறகு கண்ணீர் கூட வரவில்லை ஆனால் நெஞ்சில் இருந்த ரணம் ஆறவே இல்லை அவன் அன்னை திருமண தேதியை முடிவு செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னபோது அவன் முகத்தில் தோன்றிய மலர்ச்சியை மனதில் கொண்டு வந்தவளுக்கு தன் வேதனை அவனை பாதித்து விடுமோ என்று அச்சம் பிறந்தது அவனுடைய நல்ல மனதிற்கு அவன் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நேசம் கொண்ட மனம் உண்மையிலேயே விரும்பியது கடந்த நான்கு வருடங்களாக வெறும் இழப்பை மட்டுமே சந்தித்துக் கொண்டிருந்த மனம் வெகுவாக துவண்டு போயிருக்க தானாகவே வெளிநாட்டு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க ஆரம்பித்தாள் ஒரு மாத முயற்சிக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து அழைப்பு வந்தது புது இடமும் புது வேலையும் நொந்து போயிருக்கும் மனதிற்கு சற்றே ஆறுதல் அளிக்கும் காலம் எல்லா காயத்தையும் ஆற வைக்கும் தானும் மீண்டு வருவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு வெளியூருக்கு செல்லும் பணிகளில் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டாள் 
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்த நாட்டை விட்டே சென்று விடுவோம் என்று நினைக்கையிலேயே இவ்வளவு நாளாக அடங்கி இருந்த கண்ணீர் மீண்டும் துளிர்த்தது அவளுக்கு விமான பயணத்திற்கான சீட்டை நிறுவனத்தினர் அனுப்பியிருந்தனர் நம்ம சிங்கப்பூர் ஆபீஸ்லயே கேட்டபோது வேண்டாம்னுட்டு இப்ப புதுசா வேற கம்பெனிக்கு எதுக்கு போறப்பவி நம்ம கம்பெனினா உன் திறமை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும் அங்க போய் புதுசா இல்ல உன் திறமையை நிரூபிக்கணும் அதிக உழைப்பு தேவைப்படும் போது மனதில் இருக்கும் துயரை மறக்க இயலும் என்றுதானே அப்படி போகிறேன் என்று தான் நினைப்பதை தோழியிடம் சொல்ல இயலாமல் என்னவோ இங்க போர் அடிச்சிருச்சு தேவி புதுசா சவாலா இருக்கிற வேலை இருந்தால் நல்லதுன்னு தோணுது என்று சமாளித்தாள் சென்னைக்கு சென்று வந்ததில் இருந்து வெளியே போயிருந்தவளின் முகத்தில் இந்த வேலை நியமனம் வந்த பிறகுதான் சற்றேனும் மகிழ்ச்சி வந்திருப்பதை உணர்ந்த தேவிக்காவும் வேறு எதுவும் பேசவில்லை ஜாக்கிரதையா இரு எதுவானாலும் எனக்கு போன் பண்ணு என்னை மறந்துடாதே என்று தேவி சொல்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே நெருக்கமான தோழி நீதான் உன்னை மறப்பேனா அங்க போனதோ நானே போன் பண்றேன் என்று சென்னைக்கு கிளம்பினாள் சென்னையில் காலடி வைத்ததும் அடக்க முயன்றும் சூர்யாவின் நினைவுகள் எழுந்தன இன்னும் சில மணி நேரங்களில் அவன் இருக்கும் இடத்தை விட்டு கிளம்பி விடுவாள் இனிமேல் அவனை பார்க்கும் சந்தர்ப்பமே வாழ்க்கையில் வாய்க்க போவதில்லை என்ற எண்ணம் வழியை தர ஆள மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் வாடகை காரில் விமான நிலையத்திற்கு வந்து இறங்கியவள் மனதை இழப்பின் வழி தாக்க வேகமாக தன் கைப்பையில் இருந்த சூர்யாவின் நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் இங்கே இருந்து கிளம்புவதற்குள் அந்த புத்தகத்திற்கு சொந்தக்காரனை ஒரு முறையாவது சந்தித்து விட வேண்டும் என்று எழுந்த இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழி தெரியாமல் அவள் மனம் தவித்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு பெண்ணின் கணவனாக போகிறவனை பற்றி யோசிப்பது கூட முட்டாள்தனம் என்று அறிவுக்கு புரிந்த போதும் மனம் அதை ஏற்க முடியாமல் தவிப்பை தொடர்ந்தது கை கடிகாரத்தில் மணியை பார்த்தவளுக்கு இன்னும் நேரம் இருப்பது தெரிய அதற்கு மேல் யோசிக்காமல் தன் பெட்டியை அங்கிருந்த கிளாக் ரூமில் வைத்துவிட்டு கைப்பையோடு ஒரு ஆட்டோ பிடித்து சூர்யாவின் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினான் தூரத்தில் இருந்தாவது அவனை பார்த்து விட்டு கிளம்பினால்தான் இனி வரும் நாட்களை நிம்மதியாக கழிக்க முடியும் என்று தோன்றிய உணர்வை அவள் கட்டுப்படுத்த முயலவில்லை அவள் சென்ற நேரம் சூர்யா அலுவலகத்தில் இல்லை சார் கொடோன் போயிருக்காரு என்று உதவியாளரிடம் முகவரியை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்தில் இருந்த கிடங்கிற்கு வந்து ஆட்டோவை அனுப்பிவிட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் வெளியே காத்திருந்தாள் உள்ளே போய் என்னவென்று பேசுவது அவன் வெளியே வரும்போது விலகி நின்று பார்த்து விட்டு கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணியபடி அவள் நின்று கொண்டிருந்த நேரம் கிடங்கில் தீப்பற்றியது கடவுளே என்று நெஞ்சை பிடித்தவளுக்கு ஒரு கணம் என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை வெளியே அவன் கார் இருக்கிறதென்றால் அவன் உள்ளேதானே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றிய கணம் வேகமாக கைபேசியை எடுத்தான் அது சார்ஜ் இல்லாமல் இருக்க வேகமாக காவலாளியின் அறைக்கு ஓடினாள் அங்கே இருந்த தொலைபேசியில் இருந்து தீயணைப்பு படைக்கு தகவல் சொன்னவள் அடுத்த ஒரு கணமும் தாமதிக்காமல் உள்ளே நுழைந்தாள் அவன் அவளை உள்ளே வர வேண்டாம் என்று சொன்னது காதில் விழுந்தாலும் அதை கண்டு கொள்ளாதவளாக அவனை நோக்கி சென்றவள் அவன் காலில் இருந்த எரிக்கட்டையை எடுத்து தூக்கி எறிந்தாள் நேரம் செல்ல செல்ல நெருப்பின் வேகம் கூடுவதை கண்டவளுக்கு புகையின் காரணமாக சுவாசம் தடுமாற தொடங்கியது கடவுளே என் உயிரை எடுத்துக்கொள் ஆனா சூர்யாவை காப்பாற்றிவிடு அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் மயக்கமாக முன் அவள் மனம் முழுக்க இருந்த ஒரே எண்ணம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு பவித்ராவின் வாயிலாக நடந்ததையெல்லாம் கேட்டிருந்த சூர்யா அதிர்ச்சியில் வாயடைத்து போய் அமர்ந்திருந்தான் விபத்து அன்றைக்கு நடந்ததை பற்றி நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு நீங்க ரொம்ப முக்கியமானவரா இருந்திருப்பீங்கன்னு தோணுது உங்களை ஒரு ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்ற முயற்சி செய்யும் போது அவங்களுக்கு நினைவு தப்பி இருக்கு அந்த சமயத்தில் அவங்க மனசு முழுக்க உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்திருக்க கூடாது என்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கணும் நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை மனசு காயப்படுத்துற விஷயங்களை நான் மறக்க முயற்சி செய்யறது இயல்பான விஷயம்தான் அந்த முயற்சி ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா இந்த மாதிரியான நினைவிழப்புகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கடினமா இருக்கிற விஷயங்களை மூளை தாமாகவே மறந்து போவது ஒரு விதமான செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அவங்களை பொறுத்தவரை அந்த விபத்தில் உங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற நினைப்பு கூட அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததா இருந்திருக்கும் என்பது என்னோட கருத்து மருத்துவரின் அன்றைய வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்தவனுக்கு உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடி மறைந்தது அன்று அவருடைய வார்த்தைகள் மிகைப்படுத்தப்பட்டவையாக தோன்றியது நினைவு வந்து விசித்திரமான முருவள் மலர்ந்தது லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தன் பிக்ஷன் வாழ்க்கை கற்பனையை விட விசித்திரமானது என்பது உண்மைதான் என்று மீண்டும் ஒரு முறை அவன் வாழ்வில் ஊர்ஜிதமாகி இருக்கிறது அவளுடைய அன்புக்கு தான் தகுதியானவன் தானா என்ற எண்ணம் மேலோங்க அவன் கண்களில் நீர் திரண்டது சூர்யா 
என்று தன் கரம் பற்றியவளை வேகமாக இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தவன் ஆவேசம் வந்தவனைப் போல அவள் முகமெங்கும் முத்தமிட ஆரம்பித்தான் முதலில் திகைத்து போனவள் சற்று நேரம் கழித்து அவன் வேகம் குறையவில்லை என்றதும் அவன் முதுகை ஆபுரமாக வருட ஆரம்பித்தான் அதில் தன் நிலைக்கு வந்தவனாக அவன் மெல்ல அவளிடமிருந்து விலகி அவள் முகம் பார்த்தான் என்னாச்சு என்று அவள் வினவ பெண்கள் நீங்க உங்க அன்பை வெளிப்படுத்துகிற விதத்தை நினைச்சு பிரமிப்பா இருக்கு நீங்க விரும்புகிறவர்கள் மேல் வைக்கிற அன்புக்கு எதுவுமே ஈடாகாது என்றவனின் குரல் கரகரத்து போயிருந்தது உண்மையை சொல்லட்டுமா உதயா அபியின் கற்பனை வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்ச போது இப்படி ஒரு அன்பு சாத்தியமா என்று நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் சக்தியின் நினைவா அவர் ஆசைப்பட்டபடி மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யறதை தன் வாழ்க்கையா மாற்றிக்கிட்டதெல்லாம் அவர் மேல அவங்க வச்ச அன்பினால் தானே சாத்தியமாச்சு சக்தியை பார்த்த பிறகு அந்த அன்புக்கு அவரும் தகுதியானவர் தான் என்று தோணுச்சு நான் கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலான ஆள் தான் அபியை கல்யாணம் செஞ்சுக்க விருப்பப்பட்டு அது நடக்காது என்று தெரிஞ்ச பிறகு வருத்தமா இருந்தாலும் நான் ரொம்ப உடஞ்சு போகல ஆனா மனசுக்குள் கல்யாண வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்தது உண்மை என்று நிறுத்தியவன் அவளை மீண்டும் தன் அணைப்புக்குள் கொண்டு வந்தான் ஐந்து வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்த சக்திக்கு அபி தன்னே நினைச்சிட்டு இருக்கணும்னு என்ற எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவங்களுக்கு நல்லபடியா ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கணும் என்றுதான் யோசிச்சிருக்க அபியோ அவர் இல்லைன்ன உடனே தற்கொலை முடிவு வரை போனாலும் அதுக்கு பிறகு விரக்தியிலேயே காலத்தை தள்ளாம சக்தி நினைச்ச மாதிரி மற்றவர்களுக்கு உதவி செஞ்சு சந்தோஷமா தான் இருந்தாங்க அது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தர் வச்சிருந்த சுயநலமற்ற அன்பினால் தான் சாத்தியமாச்சு அதே போல ஒரு அன்பு என் திருமண வாழ்க்கையிலும் கிடைக்கணும்னு என்று எனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிடுச்சு ஆனா திரும்ப காதல் என்றெல்லாம் என்னால் நினைச்சு பார்க்க முடியல எனக்கு மனைவியா வர்ற பொண்ணு கிட்ட நான் உண்மையான அன்பு செலுத்தும் போது அது திரும்ப கிடைக்கும் என்று நான் முழுசா நம்பினேன் அதனால் தான் அம்மாவையே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்க்க சொன்னேன் ஆனா உன்னை போல சுயநலம் இல்லாத அன்பு கிடைச்சது எல்லாம் நான் கொஞ்சமும் எதிர்பாராதது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா ஐ எம் ரியலி பிளெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இன் டு மை லைஃப் நெகிழ்வான குரலில் சொல்லிவிட்டு அணைப்பை இறுக்கி கொண்டு சூர்யாவின் மனம் நிறைந்திருந்தது மனைவி என்று வருகிற பெண்ணை நேசிப்பேன் என்று அவன் தன் அன்னையிடம் சொன்னதின் முழு அர்த்தமும் இப்போது விளங்க உதயாவின் கரங்களும் அவனை ஆற தழுவின சற்று நேரம் கழித்து விலகியவன் இருந்தாலும் உனக்கு அசட்டு தைரியம் டி உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சோம் அப்படியா வருவேன் என்றவனுக்கு அன்றைய நினைவில் உடல் நடுங்கியது அதை உணர்ந்து அதான் எதுவும் ஆகலல்ல அப்போ உங்களுக்கு ஆபத்து காப்பாத்தனம் என்று மட்டும்தான் தோணுச்சு சூர்யா வேற எதுவுமே மனசுல இல்லை என்றவள் நெற்றியோடு தன் நெற்றியை சேர்த்து சில கணங்கள் அமைதியாக இருந்தான் அந்த விபத்தில் உனக்கு அம்னீஷியா வராமல் இருந்திருந்தால் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லாமலே போயிருப்பதானே அவள் ஆமோதிப்பாக தலையசைத்தான் அப்படி ஒரு வேலை அவள் செஞ்சிருந்தாள் என்ற எண்ணம் ஏற்படுத்திய அச்சத்தில் அவன் உடல் சிலித்தது அவளுடைய தூய அன்பை அவன் இழந்திருப்பான் என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இவள் இன்னுமே வேதனையில் தவித்து கொண்டு இருந்திருப்பாள் தானே அவன் தந்தை இறந்த போது அவனும் அன்னையும் கலங்கி நின்றதும் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக இருந்து துக்கத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்ததும் நினைவுக்கு வந்தது அவளுக்கோ தந்தையின் இழப்பை தாங்கி கொண்டு சித்தம் கலங்கிய தாயையும் கவனித்தாக வேண்டிய சூழ்நிலை முன்பே அவனை தேடி வந்திருந்தால் அவளுடைய கடினமான நேரங்களில் தானும் அவளுக்கு துணையாக இருந்திருக்கலாமே என்ற ஆதங்கம் எழுந்ததை அவனால் தவிர்க்க இயலவில்லை அவள் பட்ட துயரின் வழியே தன்னுள் உணர்ந்தவனாக அவளை இருக அணைத்தவன் முன்னாடியே வந்திருக்கலாமே உதயா உனக்கு ஆறுதலா இருந்திருப்பேனே என்று தவித்தான் அவன் தனக்காக வேதனைப்படுவது பொறுக்காமல் ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க வாழ்க்கையில் வர சோதனைகளும் இழப்புகளும் நமக்கு அனுபவங்களை கொடுத்து மனசை இன்னும் வலுவாகத்தான் செய்யுது என் விஷயத்திலும் அதுதான் நடந்தது என்று அவள் ஆறுதல் சொல்ல அவன் மனமும் சற்றே அமைதி அடைந்தது அது சரி உங்களை ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று அவள் பேச்சை மாற்ற அதான் எல்லாத்தையும் மறந்த பிறகும் சூர்யா சூர்யான்னு என் பேரை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தியே என்றவன் உன் ஃப்ரெண்டு தேவி உன்னை தேடி வந்தபோது நான் படிச்ச கல்லூரியில் நீயும் படிச்சது தெரிய வந்தது என்றதும் அவளுக்கு திகைப்பு ஏற்பட்டது தேவியா எப்போ நீங்க சொல்லவே இல்லையே என்று படபடத்தாள் வேலைக்கு சேர்ந்து ரெண்டாவது மாச சம்பளம் வாங்கின உடனே ஹாஸ்டலில் தங்கிக்கிறேன் என்று சொன்ன அன்னைக்கு தான் அவங்களும் தேடி வந்தாங்க உன்னோட அம்மா அப்பா பற்றி அப்போதான் தெரிய வந்தது அந்த சமயத்தில் தான் நீ கொஞ்சமாவது இயல்பா இருக்க ஆரம்பிச்ச அந்த நேரத்தில் உனக்குன்னு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி உன்னை வேதனைப்பட வைக்க வேண்டாம்னு தோணுச்சு அதுவும் தவிர உன்னை பற்றின விவரங்கள் தெரிஞ்சிடுச்சு என்று நீ கிளம்பி போயிடுவியோன்னு பயமா இருந்தது 
அதான் எதையும் சொல்லாம தடாலடியா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க கல்யாணத்துக்கு கேட்ட போது நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டேனா சூர்யா ஆர்வத்துடன் அவள் வினவ அவனுக்கு அன்றைய நாளின் நினைவுகளில் முகத்தில் முருவல் மலர்ந்தது உனக்கும் என்னை பிடிச்சிருந்தது ஆனால் சம்மதம் சொல்ல ரொம்ப தயங்கின நான் அதை இத சொல்லி எப்படியோ உன அமைக்கிட்டேன் என்று அன்று நடந்ததை சொல்லி சிரித்தான் அவன் விருப்பப்பட்டு தன்னை திருமணம் செய்திருக்கிறான் என்பது உவகை அளிக்க தேங்க்ஸ் சூர்யா என்றாள் நெகிழ்வுடன் நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றவன் எனக்கு இந்த ஒரு தல காதலில் உருகிறது எல்லாம் சினிமாவில் பார்த்தாலே அலர்ஜி தெரியுமா எனக்கு இப்படி ஒரு ஆள் வந்து வாய்ச்சிருக்கு என்று கேலியாக சொன்னாலும் அவன் குரலில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருந்தது காலேஜில் காதல் என்று வந்தவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி கதற விட்டவருக்கு இதுவே அதிகம்தான் என்று அவள் முறுக்கிக் கொள்ள அவன் வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த விபத்து நடந்து அமினிஷாவும் வரலன்னா மேடம் என்கிட்ட வராம சன்னியாசி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க அப்படித்தானு நான் ஏன் சன்னியாசி ஆகணும் வேற நல்ல ஆளா அதுவும் நல்ல வெள்ள காரணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் அதுக்குதான் வெளிநாட போக நினைச்சதே என்றால் அவள் அமர்த்தலாக யாரு நீயா என்று சீண்டலாக சொல்லிவிட்டு அவ்வளவு அறிவு இருந்திருந்தா நான் ஏன் கவலைப்பட போறேன் என்றவன் குரல் அவளை கேலி செய்தது அப்போ எனக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா என்று அவள் சினுங்க பின்ன நான் சொன்னேன்னு ஒழுங்கா படிச்சதெல்லாம் சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்திலயாவது என்னை அணுகி இருக்கணும் தானே ஒரு வழியா வந்த பிறகும் என்கிட்ட பேசாமல் ஓடி போயிட்டதானே என்றான் ஆற்றாமையுடன் வேற என்ன பண்றதா நீங்க வேற ஒருத்தரை விரும்புறது தெரிஞ்சும் நான் உங்ககிட்ட பேசி இருக்கணும்னு சொல்றீங்களா ஒண்ணும் பேசி இருக்கணும் இல்ல மனச மாத்திக்கிட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எவனையோ காப்பாத்துறேன்னு உயிர பணையமைப்பியா என்றவனுக்கு அன்றைய நினைவில் இன்னும் மனம் ஆறவில்லை கணவனின் கோபத்திற்கான காரணம் தன் மேல் அவன் கொண்டிருக்கும் அன்புதான் என்பதை உணர்ந்தவள் அவன் கரத்தை பற்றி தன் கண்ணத்தில் வைத்து அழுத்தி கொண்டாள் அப்படி வரவே தானே நீங்க எனக்கு கிடைச்சிங்க அவளுக்கு மட்டுமா அவனுக்கும் அவள் கிடைத்ததே அதனால் தானே என்று தோன்ற அது என்னமோ உண்மைதான் இருந்தாலும் நீ செய்தது தப்புதான் என்று விட்டு கொடுக்காமல் பேசினான் இப்போ என்னங்கிறீங்க போட்ட கோட்டையெல்லாம் அழிங்க முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று எழுந்து குறும்பாக கண் சிமிட்டி முதல்ல இருந்து வேணாம் விட்டதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் என்றுதான் எனக்கு ஆசை என்று அவள் செவியில் கிசு கிசுத்தவனின் இதழ்கள் செய்த மாயத்தில் அவள் கண்ணங்கள் சூடாகின உதயா உனக்கு எல்லாமே மறந்துருச்சே அப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் மறந்திருக்கும் தானே திரும்ப சொல்லி கொடுக்கவா என்று கிரங்கியவனின் குரலில் அவள் மயங்கி நின்றாள் கேட்டேனே என்று அவன் அவள் கண்ணத்தில் இதழ் பதிக்க உம் வேண்டாம்னு சொன்னா விட்டு விடுவீங்களா என்ன என்று அவள் சீண்டும் பார்வை பார்க்க உம் என்று அவன் மறுப்பாக தலையாட்டினான் அப்புறம் என்ன என்றவள் தன் அவனின் மார்பில் முகம் புதைக்க கணவனின் அணைப்பு இறுகியது மனைவியின் கடந்த கால காயங்களுக்கு அவன் தன் காதலால் மருந்திட ஆரம்பிக்க அவளும் மறந்திருந்த காதல் பாடங்களை மகிழ்வுடன் மீண்டும் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாள் ஆராதனாவின் முதல் பிறந்தநாள் விழா சிறப்பாக நடந்து முடிந்திருக்க குழந்தைக்கு உடை மாற்றி படுக்க வைத்த உதயா கணவன் அருகில் அமர வர சூர்யா அவளை இழுத்து தன் மடியில் அமர வைத்து கொண்டான் உதயா நாளுக்கு நாள் எப்படி அழகாயிட்டே போற என்று வினவியவனின் இதழ்கள் பொறுமையின்றி அவள் முகத்தில் வளம் வந்தன கணவன் குழந்தை மாமியார் வேலை என்று எல்லாமே மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா சந்தோஷத்துக்கு என்ன குறை மனசு சந்தோஷமா இருந்து முகமும் அதை பிரதிபலிக்கும் போது அழகுக்கு என்ன குறை இன்று குழந்தை ஆராதனாவின் பிறந்த நாள் விழா மட்டுமில்லை உதயாவின் கைவண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆடைகள் ஆரா என்று பெயரிடப்பட்டு வெளியீடான விழாவும் கூட தன்னுடைய நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறியதில் அவளுடைய மனம் நிறைந்து போயிற்று தன் பெற்றோர் இப்போது உயிரோடு இல்லை என்றாலும் தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில் அவர்களின் ஆத்மாவுக்கு நிறைவு ஏற்பட்டிருக்கும் என்ற எண்ணம் தந்த நிறைவில் நான் ரொம்ப லக்கி என்று பெருமிதமாக புன்னகைத்தவள் கணவனின் கண்ணத்தில் அழுந்த முத்தமிட்டு தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினான் நான் தான் டபுள் லக்கி பவியோட அன்பு உதயாவோட அன்பு இப்போ திரும்ப பவி பிளஸ் உதயா அன்பு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு ட்ரிபிள் லக்கின்னு சொல்லணுமோ ட்ரிபிள் லக்கின்னு சொல்லணுமோ அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்தவனின் கண்கள் சந்தோஷத்தில் ஒழுந்தன உம் நான் தான் முழுக்க முழுக்க லக்கி அம்னீஷியா சரியாகி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் என்று உங்களை படுத்தியும் இருக்கேனே இவளுக்கு அம்னீஷியா சரியாகவளே இருந்திருக்கலாம் என்று அப்ப யோசிச்சிருக்கீங்களா சூர்யா கணவனின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு சலுகையாக விசாரித்தார் உண்மைய சொல்லவா பொய் சொல்லவா கேட்டவன் குரலில் குறும்பிருந்தது அவன் கண்ணத்தை செல்லமாக கெல்லி என் சூர்யாவுக்கு பொய் கூட சொல்ல தெரியுமா என்ன 
என்று புருவம் உயர்த்தினாள் மனைவி ஆஹா இப்படி சொல்லி சொல்லியே ஒரு ஜானிக்கு கூட பொய் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குதே என்று போலியாக சலித்து கொண்டான் சொல்லுங்கப்பா மனசுல ஒருத்தங்களை வச்சுக்கிட்டுன்னு குண்டு போட்ட பாரு அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் நீ சொன்ன மாதிரி நினைச்சேன்தான் எது எப்படி இருந்தாலும் நம் நேசம் மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது அதுவும் இல்லாம அவள் கண்ணத்தை வருடியவனின் கண்களில் காதல் மிகுந்தது ஆர்வத்துடன் அவனை பார்த்தவள் என்னவென்று கண்களால் வினவ அவள் கண்ணத்தில் மென்மையாக முத்தமிட்டு விட்டு நினைவு திரும்பாம இருந்திருந்தா உன் காதல் நிறைவேறியது உனக்கு கடைசி வரை தெரியாமலே போயிருக்கும் தானே அதை நினைச்சாலே நடுவில் வந்த சிக்கல் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணுதுடா என்று ஆத்மார்த்தமாக கணவன் சொன்னதில் உள்ளம் நெகில கண்களில் நேசம் நிறைய அவனையே பார்த்தாள் சொல்ல முடியாத காதலும் சொல்லிலடங்காத நேசமும் என்ன முடியாத ஆசையும் உன்னிடத்தில் தோன்றுதே என்னாச்சு என் மேல ஆசை அதிகமாயிடுச்சா கடி வாங்க நான் ரெடி என்று வம்பெழுத்தவன் கரம் மனையாளின் இடையில் அழுந்த பதிந்து அவன் உள்ள கிடங்கையே வெளிப்படுத்தியது உங்களை என்று முறைக்க முயன்று புன்னகைத்தபடி அவனை இருக அணைத்து கொண்டவளின் மனதில் மகிழ்ச்சி ததும்பியது அவள் செவிகளில் இதழ் பதித்தவன் குட்டிமா நீ மறந்து போன இனிமையான நினைவுகளை எல்லாம் இரண்டு மடங்கா திருப்பி தரணும்ன்று ஆசையா இருக்கு உனக்கொன்னும் ஆட்சேபனை இல்லையே என்று கிசு கிசுக்க அவன் இதழ் உரசலில் உடல் சிலித்தாலும் சற்றே விலகி கணவனின் முகம் பார்த்தவள் விழிகளில் கேள்வி இருந்தது அவள் விரல்களை பற்றி ஒவ்வொன்றாக மென்மையாக நீவி விட்டவன் நம்ம பாப்பு வந்தது எல்லாம் உனக்கு நினைவே இல்லைதானே அந்த அனுபவத்தை என் உதயா தவறவிடக் கூடாதுல்ல என்று அவள் முகம் பார்க்க அதுக்கு என்று புரிந்தும் புரியாதவளை போல கேள்வி எழுப்பினாள் இரண்டாவது குட்டிக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம் என்றான் அவன் குரலில் உற்சாகம் பொங்க இப்பவே வா பாப்பாவுக்கு ஒரு வயசுதான் ஆகுது இப்ப ஆரம்பிச்சா பாப்பா பிறக்க ஒரு வருஷம் கிட்ட ஆகிடாதா ரொம்ப கேப் விடாம குழந்த வந்தா உன்னோடு ஒன்னா வளர்ந்துடுங்க என்றவன் குரலில் இருந்த ஆசை அவளையும் தொற்றி கொள்ள கணவனின் கண்ணத்தில் அழுந்த இதழ் பதித்து தன் சம்மதத்தை வெளிப்படுத்தினான் என் செல்ல குட்டி நீ என்று மனைவியை அணைத்து கொண்டு வேறாரும் வாழாத பெரு வாழ்வீது நினைத்தாலே மனமெங்கும் மழை தூவுது என்று பாடியவனின் குரலில் மட்டுமல்லாது மனதிலும் ஆனந்தமே நிறைந்திருந்தது என்ன நேர்களே எழுத்தாளர் பிரேமலதா பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் சொல்லில் அடங்காத நேசம் நாவல் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறோம் இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ மறக்காம எங்களுக்கு தெரிவிங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம பிரேமி பாலா நாவல்ஸ் சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்புறம் ஆர்ஜி சைட்ல இருந்து ஒரு சின்ன நோட்டிபிகேஷன் தயவு செஞ்சு நான் பெரிய பாடகிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க சாதாரணமா கதை வாசிக்கிறவங்க தான் பாட்டுல நிறைய குத்தம் குறை இருக்கும் அதெல்லாம் மன்னிச்சு என்ன ஏத்துக்கோங்க சரிங்க மீண்டும் அடுத்த நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஆர்ஜி சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்